啊！别墅的卧室里忽然响起一阵尖叫声，那是一个女孩，二十三岁上下的年纪，一米六十八的个头，容貌清丽绝伦。然而此时那白皙的脸上却带着无比的惊恐与愤怒。叶天，你你怎么会在这的？林婉晴的眼神里充满着怒意。叶天嘿嘿一笑，道：“老婆，现在都快晚上十点了。”我当然是来睡觉的呀，他说到这，不由得咽了咽口水。眼前的林婉晴刚从浴室走出来，身上穿着一件浴袍，浴袍半遮半掩，露出那白皙如玉般的胳膊和大腿。她的脸蛋本就清丽绝伦，此时对于任何一个男人来说都是诱惑非常。美，实在是太美了。哪怕是前世见惯了各种宗门娇女、极品仙子，在看到林婉晴的时候，叶天依旧不由得露出一阵惊叹。无耻！林婉晴眼看着叶天直勾勾的盯着自己看，顿时气得浑身急颤。她怎么也没想到，自己只是去洗了个澡。这家伙就闯了进来，他越想越是生气，愤怒的抓起旁边的枕头就丢了过去。啪！叶天顺手一抓，就将枕头接住。他从枕头后伸出脑袋，笑嘻嘻地道：“老婆，打是亲，骂是爱，没想到我跟你今天才第一次见面，居然就已经爱上我了呀！”你你出去！林婉晴玉指一抬，指着那边的房门斥道：“老婆，你看咱俩今天都订婚了，你的房间就是我的房间，我干嘛要出去啊？”叶天说话间的目光却是从未从林婉晴的身上挪去。不得不说，这妞实在是美的没话说。容貌本就清丽绝艳，此时穿着那身浴袍，偶尔看到里面的春光，更是让人想入非非。林婉晴花容一变，迅速裹了裹浴巾，道：“无耻的流氓！哈哈，老婆，原来你对我这么了解啊！看来以后咱俩肯定是有很多共同话语的。”叶天笑眯眯的走向林婉晴：“你，你想要干嘛？老婆，你看现在时间真的不早了，咱们还是早点休息吧，或许还能造个 baby 出来啊。”林婉晴娇躯微微一颤，毫不犹豫的从枕头下掏出一把剪子。寒声道：“你要是敢乱来，我我就跟你拼了！我靠，枕头下竟然还藏着凶器啊！”叶天忙道：“老婆，大晚上的，咱们就不要闹了。来来，你老公我先帮你把剪刀收起来。”“喂，你真来啊？”“好，好，我不过去还不行吗？”“老婆，我这也是有尊严的，你不要在那剪刀朝我划了。”砰！房门骤然被关上，叶天的鼻子差点撞了上去。他一阵懊恼，咬着牙道：“该死的，没想到堂堂一代仙尊……”竟然在订婚之夜就被自己的未婚妻赶出了房间，说出去恐怕都没人相信啊！叶天不是普通人，准确来说是一名转世的仙帝。当初的他本是地球上为数不多的修仙者，后来机缘巧合之下被路过的一个散修带入了广阔浩荡的修仙者世界当中。九天域外，万界星辰，无数的种族修士组成了波澜壮阔的修仙世界。在那时的他，凭借着自身惊人的天赋以及各种坑蒙拐骗，在修仙界的实力不断提升。短短五百年的时间，便以一介散修的身份达到了渡劫的仙尊，离那亿万无一的仙帝只差一毫。要知道，修仙固然依靠着自身的天赋，然而对于资源的需求却是极度的苛刻。像叶天这样能够以散修的身份爬到至尊的地位，可想而知其中的艰难与他的厉害了。当初的我纵横整个仙域，那些世家宗门无不忌惮，没想到最终还是难逃仙劫。叶天的实力固然强悍，原本也以为万事妥当，可没想到真正碰到天劫的时候，才知道那是多么的可怕。哎。那时渡劫可是有无数的修士在底下观看，现在我渡劫失败的消息，恐怕早就传遍整个修仙界了吧？叶天回想起那时临死前扫向底下看到的那熟悉面孔，心中不无感慨。本仙尊不就是隔三差五当你们那些豪门世家去打打牙祭、摘点仙果灵药吗？至于弄得那么小气，每次去过去就立即关闭山门，启动封印大阵。至于那些魔道散修，本仙尊不就是偶尔欺负欺负你们一下，废掉一两个嚣张的小子，用得着人人看到本仙尊就四散而去，害得本仙尊总是完不成仙门任务？还有那傻子云仙子。本仙尊不就是偷看你洗了会澡吗？看一眼又不会怀孕，大不了本仙尊脱光了给你看回去嘛，用得着记那么大的仇？追杀本仙尊整整三年，那些人听到本仙尊陨落的消息，此时一定都在谈官相庆，喜极而泣了吧？叶天嘿嘿一笑，以本仙尊的实力，要想重回修仙界指日可待，到时候要是让他们知道本仙尊还活着，恐怕非得气死不可。想到这里，叶天的心中顿时再起无限激荡，道：眼下最紧迫的还是得达到完美筑基。那时，叶天之所以渡劫失败。最根本的原因便在于根基不稳。当初叶天的筑基是在地球上完成的，靠着自身一步步的摸索前进，没有修仙法诀加以扶正，根基不算牢靠。虽然后来进入修仙界，采用不少手段来弥补根基的不稳，可终究不是完美筑基，这也直接导致了渡劫的失败。如今重活一世，当然必须得达到完美筑基。而在整个修仙界当中，最有名的的筑基法诀便是阴阳筑基诀。这阴阳筑基诀是以男星号、星号阳交合，互通元气所修炼的极品法诀。号称世上最强的筑基法诀，女子的资质越高，所达到的筑基效果就越是厉害。而当初叶天也是在仙罗秘境的寻宝之中意外获得的。只是虽然这筑基法诀比起所有的珍宝灵物都要珍贵，不过那时的他早已筑基，实在是有些鸡肋，便将其束之高阁。如今却是他重返修仙界的最佳途径了。哎，可惜，实在是可惜
，依照林婉晴的资质，只要肯跟我睡觉。哦，不是，我是说双修，那本仙尊这株鸡绝对有望啊。只是想到林婉晴对自己的态度，叶天却也不由得一阵无语。至少看来今晚是好事不成了。咚咚，叶天刚回自己的房间没多久，屋外便响起一阵敲门声。进来，很快便出现一道倩影，正是林婉晴。此时的林婉晴穿着一身休闲长衣，将那修长而又婀娜的娇躯包裹得严严实实，看不到丝毫春光。老婆。你这是改主意了？叶天眼神一亮，这妞大晚上的来自己房间，难道是准备跟自己双休了？想到这妞的极品容颜和那完美的身材，他的心头也不由得微微一热。叶天，你别做梦了！林婉晴冷冷的说道，脸上充满着寒意。他只是站在门外，像是生怕叶天会做出什么不轨的举动，道：“叶天，我警告你，我跟你只是订婚，没有真正的结婚，以后别想有任何的非分之想。”他说道，这提了提手中的剪子，叶天却丝毫不将这小妞的警告放在眼里。似笑非笑地道：“今天咱俩的订婚可是爸妈亲自主持的呀！临走前，咱爸可还让我们早点生儿子呢。我爸只是被你蒙了心而已，你不用当真。”林婉晴的心中却是一阵凄苦，她没想到从来都深爱着自己的父亲，竟然非强逼着自己嫁给这该死的无耻败类。尽管她知道对方出身燕京的显赫豪门，可这家伙不是已经被逐出家门的人了，跟街头的乞丐也相差无几了。自己的父亲难道就非得守着当年的约定不成吗？她想到这里，不由得咬了咬牙，道：“还有必要叫我老婆？那可不行。”咱俩都订了婚，当然得叫老婆。叶天毫不客气的拒绝。林婉晴知道这家伙从小就是个无赖，在燕京的名声就极度不好，恐怕轻易不会妥协，便道：“总之，在外人面前，你绝对不能喊我那两个字。”他也实在没有办法。林千月一定要让他跟对方结婚，甚至以死相逼，弄得他也没办法。如今勉强答应先订婚，可这一切也都只是他的缓兵之计。没问题。叶天点了点头，笑眯眯的看着林婉晴，道：“不过我要是有需求了，怎么样？不关我的事。”林婉晴看着叶天那色眯眯的模样，心中便气不打一处来。她在知道要跟叶天订婚的时候，就派人去调查了这家伙的情况。谁曾想到，竟然是一个十足的纨绔弟子，在燕京仗着叶家的实力，为虎作伥，泡的女明显都有一个足球队了。现在竟然还要跟自己提这种事情，当下便冷冷地道：“你爱在外面找谁都可以，只是不准把人带回家。”老婆，你指使我出去找女人？这下轮到叶天惊讶了。这世上竟然还有比自己老婆更大度的人吗？随便你怎样，哪怕是去找小姐都成。就连林婉晴自己都有些意外，会说出这句话来。要不是对叶天的印象差到极点，他根本就不可能说出这话来。老婆，你看我的手干净吗？叶天两手一伸，什么意思？林婉晴的玉眉微蹙，不知道对方打的什么主意。老婆，你也知道我前两天刚被叶家逐出家门，要不是林叔叔，哦，不是现在是我岳父，要不是咱爸把我接到江南市来，这回我都不知道在哪流浪了。所以现在就算要去找小姐，也没嫖资啊。你，你个混蛋！林婉晴的涵养从来都是很好的。也不轻易发怒，此时却实在被叶天气得浑身颤抖不止。他哪想到自己这个名义上的未婚夫，竟然还要自己出钱？天底下还有这个理吗？砰！林婉晴当即就夺门而出。叶天无奈的耸了耸肩。可就在这时，忽然间门又开了。只见林婉晴一脸冷寒的站在门口，冷冷地道：“记住你的话。”说着，将一叠钱塞到叶天的手中，便转身离去。“老婆，我爱你。”林婉晴刚走几步，顿时有种要摔倒的趋势。这该死的混蛋！随着林婉晴的离去。叶天脸上的笑容渐渐收了起来。当今这地球与我离开时相比，灵气稀薄的很。虽说阴阳筑基诀能极大的改变修仙者的体质，令我能达到完美筑基的地步，不过眼下还是首先得去炼制一些培元丹，调理一下身体。修仙分为九大境界，分别为后天、先天、金丹、元婴、化神、反虚、河道、渡劫以及先帝。后天与先天合称为筑基阶段，而其中后天又分为九段。第一段就像叶天这样体质孱弱的人，第二段大概是些普通人的力量。第三段则是一些体强力壮的人，这便是后天前期。跨越了前期，到了第四段，力量会倍增。省级运动员便是这第四段左右的实力，而到了第五段，便是世界性顶尖运动员才能达到的素质。而第六段大概是拥有拳王阿里那样的力量跟爆发了，寻常人根本就不是他们的对手。当然，要是能跨过这中期，进入第七段，那便能形成内劲，实力都会极大的增长。诸如武侠片当中的飞檐走壁、摘花伤人都不在话下。以如今叶天这孱弱的体质，别说完美筑基了，恐怕就连对付个普通人都相当吃力。叶天想到这里。看着手中那叠少说也有三千的红票子，不由得喃喃道：“看来明天得去药房一趟了。”第二天一早，叶天就来到市区的药店，倒是很快就配齐了所有的药材。只是眼看着只剩下不到一千块钱，他的脸色就不太好看。叶天收好药材，问道：“请问这里哪里有炼丹炉可以租？”那老药师愣了一下：“啊，这炼丹炉大多在博物馆里，哪还有能租的？不过我记得红道武馆好像还有一尊。武馆馆主赵大师为人相当的热情豪爽，要是你真有用。”那不妨到那去碰碰运气。叶天点了点头，又问了一下红道武馆的路怎么走，这才离开。大概半个小时后，叶天就来到了一家武馆前。
，眼前的武馆占地颇广，从外部的门面来看，倒也颇为考究。门前也停了不少的车辆，应该人气还是挺旺的。听那个司机说着，红道武馆是整个江南市的老牌武馆，馆主赵大师可是有武功在身的。既然来了，倒是正好了解一下当今这地球武者的实力。想到这里，叶天便不再迟疑，很快就走了进去。叶天晃悠悠的走进武馆，很快从里面传来一阵响声，听上去应该就是练武的声音。经过一段长廊。很快，叶天就来到了演武场，发现那边的确有不少人在练武，大多都是二十来岁的年轻人。他饶有兴趣的看了一会，可很快就露出一阵失望。眼下这些人虽然都是在练武，哼哼哈嘿的一阵叫喊，听上去声势很大，可都是些花拳绣腿，并没有什么真功夫。以他的眼光来看，自然是瞧不上眼的。叶天看了一会，不由得摇了摇头。此时那边正有一个年轻人朝这边走来，这人大概二十岁不到的年纪，脸庞还有些稚嫩，这时低着头，看上去情绪不是很高的样子。叶天便走过去。不曾想，那人竟是没发现叶天，直直的撞了上来。叶天喊了一声，那人这才抬起头。苏长河没想到自己差点撞上了人，心中满是歉意，忙道：“不好意思，实在对不起。”叶天见他一副沉郁的模样，也没多想，道：“没事。”苏长河见是个陌生人，便道：“你是来报名学武的吧？这里是武馆的后场，不允许外人随便进出的。想要报名，你就到前面的柜台。”说着，耷拉着脑袋朝一旁走去。叶天道：“我找你们馆主。”苏长河道。师傅到外地去武学交流了，得过几天才回来。叶天没想到馆主竟然不在，他可等不了那么长的时间，便道：“我听说你们武馆有一尊药炉，我想借用一下。”借用药炉？苏长河奇怪的看了叶天一眼。虽说以前师傅就交代过这药炉可以供外人使用，不过这些年来参观过的人不少，却从未听有人说要借用的。当下又问道：“你借药炉做什么？”叶天自然不会跟对方说是要炼丹，便道：“我对丹炉很感兴趣，想要做点研究。”苏长河点了点头，也没多想，当下道。借用药炉是没有问题的，不过不准拿出去，只能在这里使用。叶天道：“没问题。”苏长河道：“跟我来吧。”叶天便跟着苏长河朝里间走去，拐过两个角落，便来到一个密闭的房间外。苏长河推开门，指着里面道：“丹炉就在里面，你自己进去吧。”叶天道：“好。”说着便走了进去。房间内的确摆放着一顶丹炉，青铜材质，从品质来说相当的普通。在前世的叶天可是拥有不少极品丹炉，像这种丹炉根本就不入眼。不过如今炼制培元丹却是绰绰有余的。苏长河倒是很快就走开了。叶天便将药材取了出来，升起丹炉的炉火，紧接着便开始炼制。大概是一刻钟左右，房间内便隐隐传来一股香味，噗，微弱的声音忽然又响起，那股香气顿时变得浓郁起来。叶天脸色一喜，打开炉顶一看，发现在丹炉的底部呈现出一些丹药，这些丹药都是墨绿色的，香气扑鼻，让人闻了心旷神怡。这培元丹虽说只是筑基期的丹药，不过功效还是很显著的，看来我的体质应该能有极大的改善了。如果前世的那些炼丹师在的话，定然会感到相当的震惊，因为眼前的丹药，无论是从品质还是香气，都达到了完美的程度。想要炼制出这等丹药，这在炼丹术方面却是有着惊人的造诣，恐怕整个修仙界也找不出五个人来。此时的叶天笑眯眯的取出早就备好的一个药瓶，将那丹药都收了进去，而数量倒是多达十二克。等收拾完毕，叶天就走出房间，只是回到演武场的时候，却发现那边传来一阵嘈杂的声音：“苏长河，你怎么就那么笨啊？竟然这都练不会！对不起。”师兄，哼，再过几天，师傅要从外面回来，到时候考究我们的功夫。别说我没有教你。一个二十四五岁的男子冷冷的说着，脸上满是不屑。我我知道的。行了，自个到那边去练吧，我现在可没空理你。那男子不耐烦的甩了甩手。好，好的。苏长河唯唯诺诺的应着。随着苏长河走到一边，周围的众人都低声议论着。徐师兄也太不近人情了。就算苏长河笨了点，不过也不用那么嫌弃他吧。哎呀，你难道不知道徐师兄的眼里？就只有大师姐吗？其他师兄弟哪会入他的眼啊？先前师傅临走前让徐师兄教导苏长河武艺，显然也只是敷衍一下。大师姐长得那么漂亮，武学上造诣又如此顶尖，我看徐师兄也未必能追上大师姐。不过话说回来，这苏长河也实在是太笨了点，学了这么久的功夫，实力竟然还是那么弱。谁说不是呢？这次师傅外出交流回来，苏长河恐怕又得挨训了。那边的议论声不断的响着，苏长河满脸羞愧的走到一边，只是刚来到角落的时候。却发现前面挡着一人，他抬头一看，见是叶天，不由地道：“你，你用好了呀？”叶天点了点头，道：“看来你在这里好像并不怎么受欢迎啊。”苏长河的脸上不由得露出一丝尴尬，道：“都怪我太笨了，师兄这才有些不耐烦的。”叶天扫了一眼那边正在练习拳法的那个师兄，淡淡地道：“我看你那师兄也只是三脚猫而已。”苏长河的脸色顿时一变，忙看向远处的徐师兄，见他没有听到什么，这才松了一口气，道：“师兄最讨厌别人看低他的实力了。”你要是被他听到的话，肯定就麻烦了。叶天一脸的不以为然。苏长河忙道：“我徐师兄脾气虽然差了点，可在武学上真的很有天赋。”
在我们红道武馆，除了师傅和大师姐，就属他最厉害了，就连师傅都经常夸他。”叶天见这家伙还一脸崇拜帝模样，实在是有些无语。苏长河没注意叶天的神情，只是在那唉声叹气道：“哎，再过几天师傅就要回来了。”到时候实力还是那么差劲的话，恐怕又要挨师傅的训斥了。这苏长河的体质不算很好，就算再练上几年，恐怕效果也不会多强。先前就是这人领自己前去借用丹炉的，反正培元丹有十二颗，想要炼制的话也不麻烦。叶天也没啥舍不得的，当下便掏出其中的一颗，道：“这里有一颗丹药，能固本培元。你如果实在觉得没希望的话，那就服下试试，或许会有奇迹也说不定。”丹药，苏长河看着那枚墨绿色的丹药，心中感到一阵奇怪：这世上哪真的有什么灵丹啊？只是当他闻到那股沁人心鼻的香味时，到了嘴边的话却生生的咽了下去。他迟疑着道：“这丹药真的有作用？”叶天笑道：“你试试就知道了，反正也吃不死人。”他说完便走出了演武场。当叶天走出演武场的时候，却是发现那边迎面走来一位美女。这女人的五官极为精致，模样更是说不出的漂亮，看上去倒是透着一股勃勃英气。她的皮肤也不像是寻常都市女孩那种白皙，而是健康的小麦色，这绝对是长久锻炼才能拥有的。最是吸引叶天的，毫无疑问是这美女的身材。他的身高足有一米七五的样子，双腿修长挺拔，胸前的双峰将那件白色的武道服撑得鼓鼓的，有种随时都要被爆开的感觉。好一个身材火爆的极品美女！叶天没想到，在这竟然也能如此遇到漂亮的女孩，他的眼神顿时一亮。秦洛今天的心情很差，先前势力出现了一起连环奸杀案，歹徒专挑落单的年轻女性下手，已经连续被害了四个对象，弄得市民人心惶惶。他好不容易经过几天几夜的连续奋战，带头侦破了此案，只是一时没忍住，将那混蛋凶手的下体给踢爆了。谁曾想到，竟然是遭到了上级领导的严厉处罚。从明天开始，让他该当交警了。他秦洛可是正规警察学校毕业的高材生，这些年侦破的大案要案也有不少。这一次为了破这件杀案，更是几天几夜都没合眼。现在非但没有功劳，就因为那该死的淫贼竟然还被降职了，他的心情可想而知了。就在这时，秦洛发现路的另一端，一个陌生家伙正用一双猥琐的眼睛盯着自己看，那眼神说不出的淫荡，就像是昨晚见到的淫贼一样。他的脸色顿时一沉，喝道：“看什么看？”再看信不信我把你眼珠子挖出来！我靠，这妞的脾气还真是火爆啊！叶天哪想到自己就看了一眼，就遭到对方如此严厉的喝问。他也不是什么善茬，不由得反唇相讥道：“我说你是不是亲戚来了呀？亲戚来了？”秦洛愣了愣，道：“你什么意思？”叶天淡淡地道：“要不是你大姨妈来了，脾气怎么会如此暴躁？”砰！话音刚落，秦洛的右拳顿时拍向旁边的一个告示牌，那告示牌应声而断。叶天的额头上冒出一阵冷汗。这妞的脾气远比他的身材要来得火辣。当然，让叶天意外的是，他的实力竟然也相当不俗。要说先前里面那叫做徐亮的师兄是在后天第四段的话，那么眼前这美女竟然是后天第五段的实力，这可不是一般人能够做到的。秦洛冷冷地道：“你要是敢再多嘴，信不信你就会跟这告示牌一样，竟然威胁起本仙帝来了？你以为本仙帝是下大的呀？”叶天刚准备说话，忽然间眼神微凝，很快嘴角露出一丝笑容，道：“哈，我本来还只是说说的。”没想到你还真是月经不调啊！秦洛脸色一变，怒道：“你说什么？”叶天嘿嘿一笑，道、啊：“怎么？难道我说的不对吗？这几天早上的时候，是不是每次都痛到站不起来？纵横修仙界多年，普通人的疾病根本就难不倒他。”秦洛的眼神里充满着惊疑。他这几天带着局里的同事连续奋战，根本就没怎么好好的休息，又遭逢例假，的确是感到疼痛无比。尤其是在早上，的确是会疼得站不起来。先前忙于案件，也一直都忍着。然而这一点，只有他自己清楚。这家伙是怎么知道的？叶天见秦洛的表情迟疑不定，就知道自己说的没错。他笑嘻嘻地道：“怎么样，要不要本神医帮你看看啊？”放心，本神医医术精湛，保证一针见效，绝不复发。秦洛瞧着叶天那不怀好意的模样，心中略微一沉，可想着对方能准确说出自己的病症，或许真有一些办法也说不定，略微迟疑了一下，道：“你真有办法？”叶天道：“当然。”秦洛道：“什么办法？”尽管跟一个陌生人说起这病，的确有些难以启齿，可想着这几天早上的那股剧痛。他还是问了下去，叶天眼神微微一转，道：“就是在你腹部这里扎上几针，放心，简单的不会有啥事。其实跟着这月经不调的病症，还有不少法子。只是这妞脾气实在火爆，他才不想告诉对方啊。”秦洛听到是扎针，倒也没有多想，可很快就想到一点，道：“你是说让我脱光了给你扎针？”叶天点了点头，一本正经地道：“是啊，不然这枕头就没了，到时候治不好可不能怪我啊。”砰！就在这时，不远处的另一块告示牌应声而断。叶天看着那被破败成两段的告示牌，额头上不由得冷汗直冒，心中无耻的想着：这妞原来这么喜欢暴力啊！不知道在床上是不是这么火辣、啊？他想到这，嘴角竟是划过一阵淫荡的笑容。秦洛怒道：“该死的流氓，你以为我不知道你在想些什么吗？哼，不想死的话就赶紧给我滚！”他说着，竟是有股要冲过来暴揍叶天一顿的冲动。
。叶天在成长为先帝的路途当中，始终秉持着打不过就跑的原则，若不然也不会在那残酷的修仙界混得风生水起。如今的这具身体素质还孱弱的很，根本不是这妞的对手。他可不吃这种眼前亏。当下忙道：“哼，好心当驴肝肺，不想我治就算了。你以为我吃饱了撑的没事做，还想要占你便宜啊？”说着掉头就走，喊我呀，喊我呀！要是你喊我，我就回头了。叶天本来就是想要占他的便宜，像这么漂亮的极品美女，有便宜不占那就是王八蛋，更何况还有阴阳筑基诀呢。要是能跟着美女一起筑基，那对他的显然是有着极大的提升。可是让叶天失望的是，直到他走到尽头，都没听到秦洛的声音。哎，这逼装过头了，早知道就跟那美女先打好关系，到时候帮他治好这病，近水楼台的怎么着也能勾搭一下吧。想到这里，叶天满是懊恼，他不由得喃喃道：“难道再回去？呸！本仙帝也是有尊严的好不？”叶天摇了摇脑袋。便走出了红道武馆。这丹药真的有用吗？苏长河的手中紧捏着那枚墨绿色的丹药，口中喃喃说着。在武道上，他的天赋的确差得很，尽管向来都很用心，可限于自身体质的孱弱，这些年根本没啥进展。只要想到再过几天师傅就要回武馆了，他的心里就十分焦急。苏长河可是孤儿，从小由师傅抚养长大，他也一直视为赵大师如父，也一直希望有朝一日能令对方引以为豪。算了，不管如何，试试看吧，至少应该不会迟缓。想到这里。苏长河不再犹豫，将那颗药丸放入嘴中。而随着丹药的入体，他忽然间感觉到体内涌现出一股热流，全身的细胞就像打开了一样，说不出的舒畅。秦洛气鼓鼓地走向演武场，尽管叶天能准确地说出他的病症来，可他始终觉得这只是巧合罢了。对方也不过是想要占他便宜。就在他刚来到那的时候，原本在训练当中的训练很快就凑过来，满脸堆笑道：“大师姐，你这几天不是一直都在局里吗？怎么今天有空来武馆？”秦洛淡淡地道：“今天休息。”虽然徐亮年长他几岁，不过秦洛入门早，却是这里的大师姐。徐亮道：“大师姐，这几天武馆里有我看着，一切正常，师弟们也都在勤学苦练，没人敢偷懒。”秦洛点了点头。徐亮道：“大师姐，我正好有些武学上的问题想要跟你请教，不如我们去切磋一下吧。”他喜欢秦洛在整个武馆是路人皆知的事情，自然是希望两个人都点相处的时间，到时候也能近水楼台先得月嘛。秦洛知道徐亮对自己的意思，可他实在对对方没感觉，心中有些不喜对方的纠缠。然而两人毕竟是同门，也不好明着拒绝。正要点头，目光忽然扫向角落中的那道身影，他不由地道：“长河呢？他底子薄，在武道上的天赋不高。师傅让你带他训练，现在怎么样了？”徐亮脸色微微一沉，道：“长河这家伙实在太笨了点，老是教不会。”秦洛微微蹙眉，道：“朗声道，长河，你过来。”苏长河很快就走到两人的身边，恭敬地道：“大师姐。”秦洛道：“长河，师傅马上就要回来了，你在武学方面有没有长进？”苏长河低了低脑袋。大师姐，我实在有点笨，恐怕又要让师傅失望了。秦洛道：“不碍事，我来陪你练习。”旁边的徐亮顿时急道：“大师姐，刚才不是说好了，我们探讨一些武学上的事情吗？至于长河，你就让他自个儿练习好了，反正也训练不出什么模样来。”秦洛沉声道：“徐亮，长河虽然体质弱了点，可一直都很努力，你怎么能这么瞧不起自己的师弟啊？”徐亮见秦洛脸色不太好，忙道：“对不起，大师姐，我没那个意思。”秦洛也不再跟他多言，道：“长河，来。”我来陪你过几招。苏长河点了点头，道：“好的，大师姐。”两人很快就走到旁边的擂台。秦洛道：“长河，小心了。”他说着，便迅速的划过一掌，拍向对方。这一掌出手很快，相当的漂亮。苏长河微微一怔，就在众人以为他就要被拍中的时候，忽然间朝左边轻轻一臂，就躲开了。秦洛惊疑一声，反手又攻了过去。苏长河的动作很轻柔，速度也不慢，然而却还是很快就躲开了秦洛的攻击。秦洛的出手越来越快，攻势也越来越猛。可苏长河却依旧没有败退的迹象，直到过了近二十招之后，苏长河这才坚持不住，全场一片安静，所有人都不可思议的看着这一幕，就连秦洛也满是激动，道：“长河，你的实力什么时候提升这么多了呀？”不光是其他人，就连苏长河同样是满脸震惊，他喃喃道：“刚刚才那真的是我吗？”秦洛笑道：“长河，你说的这是什么话？可不就是你吗？真是没想到你竟然能坚持到二十招，这样的实力恐怕已经到了后天第四段了。后天第四段。”众人一阵议论，徐亮也是心头一怔，这苏长河竟然达到了第四段，这怎么可能？可是刚才他的出手的确很迅速，好像又是真的。秦洛道：“长河，你这几天都做了什么？”苏长河哪里还不知道，定然是刚才的丹药起了效果，忙道：“大师姐，我刚才服用了一颗丹药，恐怕就是那丹药的作用。”丹药？秦洛微微蹙眉。苏长河当下赶紧将先前所发生的事情一五一十的告诉秦洛：“你是说刚才有人借我们的炼丹炉一用？”而且那家伙还给你一颗药丸，秦洛不可思议的说着：“是的，我说的都是千真万确的事情。”苏长河激动的说着：“大师姐，我
，我们那炼丹炉的确是有使用过的迹象，里面还有药材的残渣。刚才就在苏长河提到炼丹炉的时候，就有人到百方药炉的房间里去看了，果然在那里发现了一些蛛丝马迹。难道那人在使用我们的丹炉炼药？秦洛低声说着，可很快就断然否决道：“不可能，这绝对是不可能的。这炼丹一到，就连师傅都不会，怎么可能有人会来这炼丹啊？”秦洛知道苏长河不会骗自己的，当下问道：“长河，那人长什么样子？”苏长河道：“大概二十三四岁的样子。”长得眉清目秀的，刚才大师姐你来之前才走，或许在过道上能碰到也说不定。是他，秦洛娇躯一怔。叶天走出武馆，本想着回别墅的，只是忽然想到，既然都住下来了，总归得买点生活用品吧。其他的倒是还好说，别墅内都备了不少，可是内衣内裤却是没有的。叶天便也没有着急着回去，上了一辆出租车，让他前往附近的商场。当然，在路上，叶天还是服下了一颗培元丹。随着那颗丹药的服下，体内涌现出一股暖流，暖流从丹田而起，不断的游走全身，滋润着。他身体的每一个部位，时间大概是持续了不到三分钟的时间，叶天的脸色却是变得颇为红润。这裴元丹的效果还真是不错，没想到只是服下一颗丹药，我的实力竟然已经来到了后天第四段。叶天的嘴角露出一阵笑容，后天前面几段的提升都是极快的，如今能一下子达到第四段，他也算满意。当然，这跟第一次服用裴元丹也是有关的，之后再服用的话，提升效果就没有那么明显了。不久之后，叶天就来到商场，他下了出租车，来到三楼的那一店。此时还是上午，逛商场的人倒是不少。他刚走进那一店，里面便有不少的男男女女，而且都十分年轻。叶天扫了一眼，便走向左侧的南市区。这边的内衣虽然很多，可他略微翻了一下，却不由得皱了皱眉。叶天向那边的一个美女导购招了招手，道：“女，这两款难道就没有大一点的尺码了吗？”美女导购拿过叶天挑的那两款，比了一下叶天的身高，道：“先生，您的身高应该一米八三左右，这两款都是一米八五的，应该正好适合您啊。”叶天无语地道：“太小了，哥哥的尺寸比较大。”美女导购眼神下意识地瞄下叶天的裆部，脸色红了红，才道：“好，好的，我帮你找一找。旁的东西叶天都能让人代买，而这内裤每次都是他自己选购的原因就在这。要是别人按照他身高买的话，那穿着的多难受啊！”不多时，美女导购很快就又找来两款，道：“先生，这两款应该合适您了。”叶天扫了一眼，顿时摇头道：“不行，还是不行。这腰围这里倒是差不多了，可这裆部这却实在太小了。”美女导购不由得一阵吃惊，她只得再去找了一款，红着脸道。先生，这款是特大号的，而且裆部都是采用超弹性材质的，应该能满足你了。叶天接过那款内裤，比划了一下，这才满意地道：“嗯，这款倒是勉强能穿了。”我靠！旁边的一个排骨男正在挑内衣，忽然看到叶天所展示的那款内裤，不由得脱口而出。叶天哈哈一笑，这才拿着那两款内裤走向柜台，可忽然听到远处传来一阵喧闹声，像是有人在争吵。叶天好奇地走过去瞧了一眼，便看到围在众人中间的，则是两个女人。其中一个女人三十来岁，胖乎乎的，而另一个则让叶天不禁眼神一亮。只见这女人看上去大概二十七八岁的模样，皮肤白皙细嫩，五官极为精致。她穿着一身黑色的长裙，胸脯饱满，看上去就像是熟透了的蜜桃一般，让人产生无限的遐想。好一个漂亮的女人！叶天可知道，像这样的女人最是有风味，尤其是在床上，那种风情绝不是一般年轻女孩能够比拟的。此时的胖女人满脸气愤地指着那女人道：“贱人，说是不是你偷我的男人？”围在外面的众人也是一阵指指点点，叶天不由得暗道：这么漂亮成熟的女人，竟然是个小三，真是可惜啊！你认错人了。那年轻女人冷冷地说着：“认错？你化成灰我都认识你，哼！你这个贱人，偷我男人，现在不敢承认了是吧？”那中年女人大声嚷嚷着，她双手拍着大腿，喊道：“来啊，大家都来看看，这个女人做小三，勾引别的男人，真是不要脸皮啊！”中年女人不断的叫骂着。引得周围的人越来越多，指指点点的声音也越来越大。那年轻女人的柳眉一凝，道：“我说了，你认错人了。”神情显得有些冷。死贱人，死小三，长得这么狐媚，还说不是偷别人的男人。那中年女人指着年轻女人手中拿着的那款性感内衣，不由地道：“你们看啊，穿这样的内衣，难道还不骚吗？”年轻女人那白皙的脸上闪过一丝红晕，只是很快眼神变得冷然无比。中年女人极度的气愤，不断的在那骂着。话语也越来越难听，俨然泼妇一般。年轻女人经过最初的辩解后，也不再反驳，只是冷冷的看着那女人的叫骂。叶天看到这里，不由得皱了皱眉，看着年轻女人，虽说长得的确魅惑十足，但她的举止神态却完全不像是小三被抓到的模样，一时间心中也不禁疑惑起来。店内围着的人越来越多，众人都对中间的那女人指指点点。乔曼脸色冷然的看着眼前的中年妇女，眼神里带着一丝愤怒。她没想到自己难得出来逛个街，竟然遇到这样的事情。这女人也不知道怎么回事，就莫名其妙的冲过来，指着她的鼻子骂着自己小三。她从来都说不是一个喜欢辩解的人，在经过最初的解释后，也就不再多言，只是冷冷的看着这个女人。
。乔曼现在实在是有些后悔，自己先前为何偷偷一个人跑出来，至少也带两个保镖再说，不然也不会遇到如今的这种情况。然而，周围的人实在越来越多，这泼妇的叫骂声也越发的难听。乔曼知道继续站在这实在徒增烦恼，便伸出那如白藕般的双臂，想要拨开人群离开这里。那妇女神情一紧，毫不犹豫地冲了过来，直接拉着他道：“贱人，你这就想要走吗？今天看我撕烂你的嘴！”让你再去勾引别人的老公，说着，竟是直接去扯乔曼的衣服。乔曼哪想到这女人竟然动起手来，脸色不由得一变。她可不会武功，又穿着高跟鞋，被对方这么一扯，整个顿时便倒向了地上。啊！乔曼一阵惊呼。就在这时，忽然一双手稳稳地揽过她的腰肢，将她接在了怀中。乔曼原以为自己恐怕就要倒在地上，被这女人一阵纠缠，可没想到竟然没事，心中顿时松了一口气。她的目光微微一凝，这才发现接住自己的是一个年轻的男人。这男人大概也就二十三四的模样，容貌说不上多么的俊朗，可棱角分明，眼眸如有星光引动，说不出的一股味道。接住乔曼的自然就是叶天。乔曼感激地道：“谢谢你。”叶天笑道：“没事，只是举手之劳而已。”那泼妇的脸色一变，顿时指着叶天的鼻子，怒骂喊道：“老娘我今天在这治这个死贱人，你不想死的话，就赶紧给我滚！”他的态度相当的嚣张。叶天皱了皱眉，冷冷地道：“你说他是小三，偷你你的丈夫，你有什么证据吗？”尽管众人对于小三也都十分的看不惯，可毕竟那泼妇骂的实在太难听，而乔曼从头到尾也没有还口，而且看乔曼的气质也不想是小三的样子，周围一些人也随即帮腔道：“是啊，也不能上来就说人家是小三吧。”泼妇眼看着众人有些要倒向乔曼，那泼妇冷哼一声道：“好，我就拿出证据来，让这贱人彻底死心。”他说着，迅速的从包里掏出一叠相片，然后丢向乔曼。乔曼也很想知道自己怎么就成了这泼妇口中的小三了。他捡过其中的一张，发现是他和一个男人的照片。这男人大概四十岁上下，其貌不扬的模样。照片中的两人坐在咖啡店里，像是在一道喝咖啡。乔曼皱了皱眉，照片中的确是他，那男人他的确也见过，虽然只见过两面，不过他依稀记得，好像是德旺的一个手下。那天刚巧都在咖啡店里，自己就请他喝了一杯咖啡，自己怎么就成了小三呢？泼妇顿时叫嚷着：“贱人，这就是你勾引我男人的证据，你还有什么话可说的？”乔曼冷笑着道：“你男人好像是叫向奎。”泼妇道：“哼，现在记起来了吗？很好。”今天老娘我就要撕了你这贱人，让你再去勾引男人！说着又猛地扑了过来，直接想要扯乔曼的头发，手撕她的衣裳。乔曼的脸色微微一变，可紧接着却看到那个女人很快就倒在了地上。原来是护在她身旁的这个男人将对方挡在了外面，而后者一个不稳，自己倒在了地上。泼妇脸色大变，朝叶天怒骂着道：“你这该死的混蛋，竟然敢来管老娘的事情！你知不知道我男人可是德善堂的人？你想不想要活了？”周围隐隐传出一阵喧闹。好几个人听到“明德堂”这三个字的时候，都是脸色微微一变。叶天哪听过什么“明德堂”，当下冷笑着道：“如果我是你，现在就乖乖的闭嘴。”泼妇怒道：“混蛋，你竟然敢打我！好，好，今天我一定要让你和这贱人死无葬身之地！”他说着，竟是掏出电话，径直的拨打起一个号码来。叶天自然不会感到害怕，可是他发现身旁这女人同样神色沉静，眼神里甚至带着一丝讥讽。如果说先前还不确定这女人是不是小三，那么在这一刻，叶天绝对相信这并不可能是真的。就在这时，忽然间人群外挤进来一个男人，这男人大概四十来岁，身材臃肿，那模样分明就是先前照片上的人。那泼妇一看到这男人的到来，顿时叫嚷着道：“好你个死鬼，老娘我才抓到这小三，你竟然就直接跑过来了！好，老娘我今天就算拼了命也要把这死贱人给弄死了！”啪，清脆响亮的耳光猛地甩在了这女人的脸上，刚站起来的她，整个人顿时又倒在了地上。向奎狠狠地在那女人的身上踢了一脚。然后满是惊恐的跪在乔曼的面前，喊道：“乔小姐，对，对不起，这都是我的错，是我没管好这女人，求你饶过小的这一次吧。”他说完，不断的在地上磕着头，每一次都是又重又响，甚至很快额头上就流着鲜血，他也没有丝毫停下来的意思。所有人都感到相当的意外，哪怕是叶天都微微有些错愕，而那泼妇的右脸被这一巴掌拍得又肿又红，倒在地上都懵了。乔曼冷冷地道：“向奎，今天这件事我记住了。”向奎浑身急颤，惊恐地道。乔小姐，饶命啊！求您饶了我一条小命啊！倒在地上的泼妇很快惊醒过来，她道：“你，你刚才喊他什么？”啪！反手又是一记狠狠的巴掌。向奎吼道：“你个死女人，这是乔小姐！”他这一记当真在盛怒之下，当真是用尽了全力。这一下倒是好了，两边的脸颊都是又红又肿，彻底又废了一圈。而此时的那泼妇像是想到了什么，望向乔曼的眼神里闪烁出极度的惧意，额头上更是冷汗直冒。眼前的剧情反转的实在太快，围观的众人只觉得比看电视都要来的精彩。此时的他们哪里还不明白这一切都是误会？想起先前这泼妇的各种难听叫骂，一时间望向他的眼神里都没有丝毫同情，甚至感到一股莫名的畅快。
。向奎跪在那里，不断的求饶，脸色苍白如纸。乔曼冷冷地道：“向奎，自己回去领罚吧。”向奎浑身一颤，忙激动地道：“谢谢乔小姐，谢谢乔小姐。”虽说乔曼没说放过他，可眼下毕竟没有直说要如何对付他，这终究算是不幸中的万幸。当下便赶紧起来，拖着那女人离开了这里。随着向奎和那泼妇的离开，众人没热闹可看，便也就四散而去。刚才真是谢谢你了，乔曼的美目中露出一阵感激。叶天笑着道：“举手之劳的事情罢了，不过看来你的身份也不一般啊。”乔曼的目光微微一闪，道：“先前那女人纠缠我的时候，恐怕什么身份都不顶用。”他说到这里，眼神里还是不由得散发出一阵冷意。毕竟换作是谁被这样莫名的叫骂一顿，也不会有什么好心情。那倒是，看来哥哥我的确帮了你的大忙啊。叶天哈哈一笑，乔曼愣了愣，按理说这种时候总归是要客气一下的，他不由得失笑。道：“你倒还真是直接啊！”叶天笑道：“那是哥哥，我向来都是个实诚的人。”乔曼咯咯一笑，直到这时，他才忽然发现叶天的手一直搭在自己的腰间，脸上不由得红了红，道：“你可以松开了吧？”啥？叶天装傻充愣着，心中却暗道：“这美女的腰上没有丝毫的赘肉，手感好舒服啊！”收！乔曼急道：“哦，光顾着跟你说话都忘了。”叶天恍然大悟，这才依依不舍的松开了右手。乔曼微微的松了一口气，便笑着道。怎么称呼？叶天甩了甩自己的发型，风骚地道：“叶天。”乔曼被叶天的举动逗弄得有些失笑，随即又伸出那白玉般的右手，道：“乔曼。”然而，瞬间他的脸色就满是绯红。只见在他的右手上还拿着那套内衣，尽管乔曼迅速的收了回去，藏在身后，可叶天还是一眼就看到了，不由得嘿嘿一笑。乔曼被叶天看得一阵莫名的心慌，那眼神充满了侵略，他像是感觉自己没穿衣服一般，全部都赤裸的暴露在对方的眼神下。当下顿时狠狠地瞪了叶天一眼，我的乖乖，这女人就连瞪人都是这么的好看啊！叶天心中一阵急呼，他虽然脸皮厚，可也实在不好，就这样一直盯着人家看吧，这才收了起来，笑着说道：“这套内衣很适合你。”乔曼那白皙的脸上顿时红到了耳根，内衣终究是私密的物件，他还从来都没有当着一个男人的面在这讨论着内衣，要是在平时，恐怕这男人非得被拉出去剁了。然而此时的乔曼不知道为何，非但没有生出反感，反而隐隐有些欢喜，他红着脸，竟是难得的说了一句，道。谢谢，叶天笑着道：“那过去结账吧。”说着，同样扬了扬手中的内裤。乔曼的目光很自然地落在叶天那条裆部超大号的内裤上，嘴巴顿时张大极大，眼神里露出一丝震惊。“嘿嘿。”叶天无耻地想着。要知道，眼前的乔曼一颦一笑间，的确是极富韵味。这绝对不是十七八岁的小女孩能够比拟的。他心中暗道：“要是能拥有这样的女人，那该是多么幸福的一件事啊！当然，要是能跟这样的美女一起双修，那阴阳筑基诀绝对有效啊！”乔曼显然也察觉到了叶天眼神里的不怀好意，顿时又瞪了他一眼，只是怎么看都没有任何的杀伤力，反而说不出的诱惑。他红着脸，轻轻的点了点头，道：“嗯。”两人正准备前往柜台，可忽然间，乔曼的脸色猛地一变，脸色变得惨白起来。叶天忙扶着他，后者这才没有摔倒在地。此时的乔曼右手紧紧的捂着自己的胸口，脸色苍白，额头上冷汗更是冷汗直冒，说不出的痛苦。叶天自然发现了不对劲，迅速的抓过乔曼的手腕，右手搭在上面。仅仅是片刻，他的眉宇就不由得皱了起来。乔曼的柳眉紧紧蹙着，神情说不出的难受。他艰难地道：“我没事的，只要称一会就。”说这话的时候都是断断续续的，极为吃力。叶天喝道：“别说话！”乔曼痛苦至极，张了张嘴，终究没有说出来。乔曼的突然倒地，让周围的一些顾客再次围了过来。只是在场并没有医生的存在。叶天的脸色越发凝重，沉声道：“该死的，竟然已经这么严重了！”他迅速的抬头朝旁边的导购小姐道。哪里有房间？我现在需要马上就诊。导购小姐忙道：“里面的储藏室倒是有一张小床。”叶天毫不犹豫地抱起乔曼，迅速地在导购小姐的带领下前往那里。眼前的房间的确不大，大概也就近十个平方左右。左侧堆满了杂物，右侧的角落有一张矮床，看来平时偶尔有人住店会睡在这里。叶天迅速地将乔曼放到床上，然后对旁边的导购小姐道：“出去，关门。”导购小姐满是迟疑地道：“你，你是医生吗？”乔曼的情况相当危急。叶天根本就没闲工夫跟他在这墨迹，不由得吼道：“出去，关门！没有我的允许，谁也不准进来。”也许是叶天的声势实在有些凛然，那导购小姐被这一吼，顿时便不敢说话。再加上乔曼的确痛苦至极，忙点了点头，道：“好，好，我这就出去。”说着，很快就响起“砰”的关门声。叶天回过头，来到乔曼的身边，他伸出双手，没有任何停顿的便去解乔曼身上的那件衣服。乔曼穿的是一件长裙，拉链在背后。当叶天的手触及到他后背的衣服时，乔曼娇躯猛地一颤，他惊恐地道：“你，你想要做什么？脱衣服？”叶天说出三个字，乔曼的眼神顿时迸发出强烈的愤怒，他咬着牙，艰难地道：“你
，你这个禽兽！他实在没想到，先前才救过自己的这人，现在竟然趁人之危，想要做出那样的事情来。”叶天皱了皱眉，道：“你的病难道自己不清楚吗？如果现在不医治，我敢断定你撑不过半个小时。你是说你要给我治病？”乔曼愣了一下，叶天没好气地道：“不然呢？”乔曼，叶天的神情不像是说谎，脸上微微松了一口气。老实说，他对于眼前的男人还是有一丝好感的，并不想看到对方做出禽兽事情来的情景。然而，还是有些迟疑地道：“可干嘛要脱衣服？”叶天没好气地道：“不脱衣服怎么是真？”中医，乔曼显得颇为意外。此时的他的确是痛苦至极，他也相信叶天并没有骗他。可要是脱去衣服，那自己岂不是完全都暴露在眼前的这个陌生男人面前？他却抵死不从，咬着牙道：“脱衣服不行。”乔曼这次的病情发作又快又急，抢救的时间本来就不多。两人已经耽误不少的时间，再这样磨叽下去，恐怕叶天都回天乏术。他也懒得跟对方继续纠缠下去，双手便直接的从前方环抱的去解他的拉链。然而没想到，乔曼却死死的拉着，任由叶天怎么弄，就是不肯松手。该死的，这女人到底在想些什么？难道不要命了吗？叶天急声吼道：“松手！”这一声吼带着不小的气势，倒是将乔曼给镇住了。也许是病情的痛苦让乔曼没有多少选择的余地，也许是处于对叶天的信任，他犹豫了一下，这才轻轻的点了点头。果然，搭在拉链上的手松了开来。叶天没有任何迟疑，迅速的拉下拉链，从上往下开始褪去那件长裙。尽管叶天的行为完全是处于救人，可当那件长裙褪下的时候，他的眼神顿时带着明显的凝滞，甚至连带着他的呼吸都变得急促起来。叶天的定力当然相当好，可眼前的景象实在是太美了。和谐，和谐。叶天猛地咽了一下口水，双眼呆呆的看着眼前的美景。乔曼原本苍白的脸色顿时闪过一阵绯红，娇躯更是微微的颤抖着。他忙道。你，你看够了没有？哪怕平时再是冷静，此时也是说不出的紧张。当然没，叶天下意识的说着。你，乔曼看到叶天眼神呆滞，嘴角甚至隐隐要流出一阵哈喇子，顿时气得浑身急颤。他的心中说不出的怒意，这家伙肯定是在故意骗我的，我怎么就这么轻易就相信了呢？想到这里的乔曼不由得一阵后悔。然而就在这时，乔曼忽然发现，不知何时，叶天的手中多了一一个盒子，上面插满了银针，眼前的景色的确诱人。不过叶天实在没工夫欣赏，在经历过最初的愣神之后，他很快就恢复清明，取出了先前在药铺购买的银针。银针在手，叶天的神情变得无比的严肃。他深吸了一口气，手中银针迅速的刺入乔曼腰腹下的穴道。痛苦中的乔曼根本就没有感受到丝毫的印象，那银针就稳稳的扎在了他腰腹下。而此时的叶天随即又取出两根银针，同时扎向他脖梗后的穴道。咻咻咻！叶天的动作快如闪电，每一次的扎针甚至都不需要去仔细观看。往往扫了一眼，银针就已经准确无误的落到了穴道上。尽管对中医没有多少了解，可乔曼看到叶天这眼花缭乱的阵法时，也不禁有些愣神，脑海里冒出一个念头：这人真的是会医术的。叶天的神情却从头到尾没有任何的放松，手中的速度越来越快，他不断的往乔曼身上扎入银针，也不断的从他的身上取下银针，过程反复而又迅疾。要是有中医的老行家在场的话，定然能极度震惊的发现，叶天所施展的针灸术，竟然是失传已久的十二飞天术。随着不断的失针，乔曼痛苦的神情也逐渐舒缓下来，尤其是那种剧烈的阵痛更是减轻不少。他呆呆的看着叶天在自己身上施展银针，身子也不敢乱动。乔曼那苍白的脸色终于缓和下来，想来是银针的施展起了作用，他的整个人都感觉到暖暖的，像是有一股气在游走全身，尤其是在胸腹处更是难得的轻松。啊！沉浸在这样过程当中的乔曼情不自禁的发出一声呢喃，然而这声音听上去实在苏媚至极，一时间整张脸都不由得红透了。我了个去！差一点就功亏一篑啊！叶天不由得暗呼：“这真是个极品尤物啊！”他显然也没想到乔曼会喊出这般令人遐想的声音，握着银针的手微微抖了一下，索性这是最后一根，不然还真有可能扎错位置啊！终于，最后一根银针扎进穴道当中，叶天缓缓地道：“好了。”乔曼有些不敢看叶天，听到声音，这才轻轻的嗯了一声。叶天知道对方是有些不好意思，也不戳破，很快就逐一的拔下银针。随着所有的银针收回盒子，叶天终于长长的松了一口气。要知道，这十二飞天术乃是失传已久的三大银针刺穴术，每一次的施展都极消耗心神，哪怕强如叶天，都感觉到颇为疲惫。此时的乔曼的确是感到相当的轻松，先前的痛苦全然不在。他惊喜的看向叶天，这才发现后者的额头上隐现一阵冷汗，神情也有些倦怠。他脸色微凝，感激地道：“叶天，多谢你。”叶天忙急吼吼地道：“那你要怎么感谢我呀、啊？”他的目光不由得扫视在乔曼那完美的娇躯上，眼神里的意思再是明显不过。美女，要不你以身报恩得了。这家伙好无耻啊！乔曼心中暗骂了一句。要不是看在叶天先帮自己解围，如今又救了自己的命，他恐怕早就发怒了。也许是迎上叶天那赤裸裸的目光，令他根本无法承受那种灼热，不由得瞥过视线。
忽然他的花容微微一变，乔曼这才想起自己还近乎没穿衣服呢，顿时手忙脚乱的拉起搭在腰腹处的长裙。乔曼刚经历过病痛，此时的手脚不算利索，穿衣的速度实在不快。叶天在看到对方收衣的时候，神色一紧，忙狠狠的看了两眼，这才有些意犹未尽的收回了目光。呼，乔曼长长的松了一口气，可脸上叶天的眼神实在太过于赧然了。就像是要吃人一样，让他的心头说不出的慌乱，也有种多少年都未曾有过的难言悸动。不过这家伙虽然看上去瑟瑟的，医术倒是的确高明。乔曼定了定神，赶紧低道：“叶天，我这病找过不少的国内外专家，可都没有什么效果，甚至今天差点因此而死。幸亏是你在，不然后果真的很严重。这份情算我欠你的。”他想到先前发作时远超寻常时的痛苦，心头已经隐隐感到害怕。叶天道：“你这心悸发作有多长时间了？”乔曼叹了一口气，道：“有一段时间了。”去医院也查了好几趟，可始终没有弄明白到底是怎么回事。叶天沉声道：“你最近有没有吃什么不干净的东西？”乔曼蹙了蹙眉，道：“你这话是什么意思？”叶天道：“因为是中毒了。”中毒？乔曼脸色猛地一变：“不错，就是中毒。”叶天郑重地说着，缓缓地道：“你最近这心悸发作的频率是不是越来越短？而且每一次都来得很是凶猛。”乔曼点了点头，道：“是的，虽然心悸这毛病我从小就有，不过以前每隔半年多才偶尔发作一次。”而且也不算痛苦，挨过几分钟也就没事了。不过最近这段时间，每隔半个多月就发作一次，一次比一次痛苦难受。叶天神色冷峻地道：“这就是了，你被下的毒叫做麻心散，这是一种无色无味的毒药。如果单独服下的话，也就加速心脏跳动，起到兴奋的作用。只有长期服用才会导致不可逆转的损伤。而这毒最厉害的一点在于，要是给心悸病患服下，那哪怕是一丁点都足以致命。就像你这样的情况。”乔曼的俏脸瞬间苍白，他没想到自己竟然是中毒了。叶天缓缓地道。麻心散这种毒药很少见，寻常的医院、药店根本就不可能存在，应该不会有误服的可能。看来是有人知道你这心悸的病情，故意让你服下来加害你的。乔曼的目光微微的一闪，像是有所确认一般，眼神里闪过一阵寒芒。叶天暗想着，这女人的心性倒也算沉稳，听到中毒竟然一句话都没说。乔曼神色很快缓和下来，她缓缓地道：“我欠你一个人情。”叶天正想说话，屋外响起一阵敲门声，两人互视一眼，这才走了出去。外面的导购小姐看到乔曼脸色红扑扑的，哪有先前的那种痛苦，顿时喜道：“小姐，您没事了。要是有人在店里出事，的确很是麻烦。”乔曼点了点头，道：“没事了，谢谢关心。”导购小姐拍着胸脯，重重的吐出一口气，道：“那就好。”乔曼笑了笑，目光不由得落在叶天的身上。叶天道：“走吧。”乔曼微微颔首。两人路过柜台的时候，叶天这才想起一件事，当下忙道：“等等，我内裤还没买啊，美女麻烦替我包起来。”导购小姐笑道：“先生，您选购的商品我早就替您包好了，多少钱？一千二百四十，价格还算公道。像这种国际一线品牌，的确是需要这种价位的。”就在叶天准备付钱的时候，旁边的乔曼迟疑了一会，忽然开口道：“叶小凡，我送你吧。”“你送我？”叶天有些惊讶。“你别误会，你刚才救了我，现在这里应由我来付账的。”乔曼的脸色微微泛着一丝红晕。别看他年纪不小，可老实说，还从来都没送过一个男人内裤啊。一时间的确有些抹不开面子，那行啊，叶天也没坚持，反正看乔曼也不像是缺这几个钱的人，很快就又笑着道：“穿着美女送的内裤肯定很舒服。”乔曼脸上越发红的发烫，狠狠的瞪了叶天一眼。叶天哈哈大笑，既然是准备买了，乔曼倒也让导购小姐将自己先前选定的那两套内衣给包了起来。只是刚下单，他就隐隐有些后悔，因为他发现身旁的那货不断的偷瞄着他，在他的身上扫视着，回想起先前自己竟然只穿着文胸暴露在这人的面前。他的心头就又闪过一阵慌乱，乔曼没好气地道：“我们走吧。”叶天正欣赏着乔曼那曼妙的身躯，见他神色不善的瞪了自己一眼，这才悻悻的收回目光。两人来到店铺外，乔曼再次感激地道：“叶小凡，今天多亏你了。”叶天理了理自己的发型，臭屁地道：“美女，那要不我们晚上一起找个地方好好谈谈人生？”“呸，谁要跟你一起谈谈人生了？”乔曼白了叶天一眼，暗想着：“这家伙难道都是这么直接和无耻的吗？”就在乔曼准备说话的时候，他忽然间发现，原本还满是笑意的对方，忽然脸色一凝，整个人都显得肃然无比。这家伙是怎么了？不会是生气了吧？乔曼心中暗暗的想着，可很快就注意到叶天的目光落在不远处的方向。他扫过去一看，这才注意到那里竟然包围而来七八人之多，个个凶神恶煞的跑了过来。那几人离这不是很远，也就几个呼吸就都冲到了两人的身边。其中为首的一人顿时喝道：“上！”说完猛地朝乔曼来。叶天的嘴角划过一丝冷笑。眼看着这些人包围而来，却没有丝毫慌乱，他猛地一用力，顿时刚才说话的那个人就径直的飞了出去。砰！那家伙重重的撞在一块玻璃上，摔得头破血流。裴元丹的效果还不错。
。眼下这些人的实力大多在后天第三段，对于处于第四段的叶天来说，根本不足为惧。周围的几人脸色一变，谁也没想到叶天竟然如此生猛。只是眼下他们人数占优，又带着任务而来，自然不会怯战。顿时齐齐的大喝一声，就冲了过来。叶天冷冷地道：“真是活得不耐烦了。”全风呼啸，带着强烈的威势，砰砰砰！叶天瞬间出击三拳。每一拳都击中在对方的胸膛上，三人立刻扑倒在地上。尽管这一拳只是后天四段的威力，可这些人依旧是瞬间被震晕过去，再无丝毫的战斗能力。叶天的出手实在是凌厉无比，眨眼间就解决了四人，剩余的那三人顿时冷汗直下，双腿瑟瑟发抖。他们虽然都是混子，可毕竟没有武功在手，面对如杀神一般的叶天，感受着那可怕的气势，哪还有抵抗的心思？叶天一步步的走向那三人，缓缓地道：“真是无知者无畏啊！”那三人本能的想要逃走。可却发现自己的双腿竟然动弹不了，眼看着叶天就要来到他们的身边，三人咬了咬牙，顿时怒吼一声的冲了过来，砰砰砰！叶天飞起就是三脚，三道人影横飞而出。远处的乔曼吃惊的望着眼前的这一幕，眼神里充满着不可思议。他原本以为叶天是一个医生，可看到这样恐怖的身手，整个人都有些懵。叶天笑着走到乔曼的身边，道：“美女，怎么样，哥哥我厉害吧？”乔曼这才惊醒过来，道：“是厉害的。”叶天嘿嘿一笑，道、哦：“那刚才我说的提议如何呀？”他的提议，找个地方去聊聊人生。乔曼的脸色微微一红，随即白了他一眼，道：“想得倒美。”叶天满是失望地道：“哎，真是可惜。”乔曼轻轻的碎了一口，目光扫向那倒在地上的人，却是脸色微微一沉。叶天道：“这些都是什么人？”乔曼道：“我知道是谁派来的。”叶天道：“看来你有麻烦。”乔曼道：“只是一些小事而已。”叶天见他说的满不在乎，倒也不再多说什么。就在这时，忽然间，那边又匆匆而来一行人，为首的则是一个六十来岁的老者，身后跟着一群穿着黑色制服的保镖。叶天看这些人气势汹汹的模样，顿时神色一紧。可旁边的乔曼却是惊喜的喊道：“蔡叔！”老者很快就来到两人的身边，扫了一眼那倒在地上的几人，顿时焦急的问道：“小姐，你没事吧？”乔曼摇了摇头，道：“我没事。”老者无比愧疚地道：“对不起，小姐，都是我们来晚了，差点让你出了事情。”乔曼道：“蔡叔，你不必自责。”今天也是我临时起意，想自个出来逛逛的，这也怪不到你们身上。当然，今天还得多亏了叶天相救。蔡叔的目光扫向旁边的叶天，忙感激地道：“多谢叶先生出手，这笔恩情老朽，定当铭记于心。”叶天笑道：“只是举手之劳的小事。”乔曼见叶天在那装模作样，心中顿时感到好笑。这家伙刚才还在那谢恩求报，现在在人前倒是一派绅士作风。他顿了顿，从蔡叔那里取过一张名片，递给叶天，道：“叶天，不管如何，今天都是我乔曼欠你一个人情，这是我的名片。”以后但凡有需要帮忙的，我一定会全力以赴。乔氏商贸，叶天扫了一眼那名片，没想到这乔曼竟然还是一家公司的董事长。当然，叶天也不在乎这些，笑道：“那我到时候肯定不客气哈。”这乔曼长得如此动人，对于男人来说都是极大的诱惑，他自然还是很心动的。乔曼笑道：“那我们就先走了。”路上，蔡叔脸色凝重地道：“小姐，刚才那些人都是强龙帮的人，这雪龙竟然敢让这些混子来冒犯您，实在是太可恶了。”乔曼的脸色也颇为冷然。他淡淡地道：“强龙帮这几年的势力扩展迅速，先前好几次都不曾把我们德善堂放在眼里。这一次如果再不反击，依照血龙的性格，绝对会得寸进尺。”蔡叔道：“小姐的意思是？”乔曼缓缓地道：“命令堂下各舵口对强龙帮所有地盘进行打压。”他说到这，脸上再无先前的一丝妩媚，给人一种肃杀的感觉。蔡叔点了点头，道：“是的，小姐。”乔曼忽然又道：“还有一件事，最近帮我查查堂内几位堂叔的动向。”蔡叔皱了皱眉，道。小姐的意思，乔曼道：“蔡叔，你也知道我最近的身体一直不是很好，而刚才叶天说我是中毒，了。”蔡叔脸色一变，眼神顿时变得冷然起来，道：“我知道了，小姐。”叶天回到别墅的时候，大概是早上十点多的样子。他刚走进去，便看到林婉晴从楼上下来。尽管今天是周六，但林婉晴却并未出去。她穿着一身淡蓝色的长衣，长发随意的披在肩上，配上那高挑而又婀娜的身躯，看上去依旧是如此的清冷绝艳。“嗨，老婆。”你是不是来迎接你老公回家的呀？叶天恬不知耻的说着。林婉晴冷冷的看了叶天一眼，也不说话，便走到厨房，像是去倒水的。这妞还真是傲娇啊！叶天讪讪的摸了摸鼻子，他可不知道脸皮是什么，也不在意，笑嘻嘻地上了楼。虽说提刚才服下培元丹之后，实力提升到了后天第四段，不过叶天却想趁热打铁，将自身的实力再迅速向前推进。回到二楼自己房间的他，很快就盘膝而坐，导引着自身的气息。先天吐纳术。这是一种极强的修炼法诀，当然不同于阴阳筑基诀能够完美筑基。这先天吐纳术对于尚未凝聚出真气的武者来说是最合适不过的
，他能够迅速的令武者吸收丹药的药效，进而淬炼自身的体质。时间缓缓的过去着，叶天每隔一个小时就会睁开双眼一次，而那时就在服下一颗培元丹，热流不断的游荡在他的体内，滋润着他的丹田，而他也能感受着自身实力飞快的增强。第五段，第六段，当叶天第十次睁开双眼的时候，他的眼眸中不由得闪过一阵金光。没想到，短短不到一天的时间，我的实力竟然已经提升到了后天第六段。这固然是跟培元丹的药效有关，不过这先天土纳术也是起了很大作用，能在一天之内将实力提升到这般地步，在整个地球上恐怕都是不存在的。这速度实在是惊人。当然，这对于原本是仙尊的叶天来说，却并不是什么难事，甚至他还有更多更快的手段来提升，只是却并不想那么着急。后天的前、中两个阶段都只是体质淬炼的过程，运用丹药来提升，并不会妨碍完美筑基。不过进入第七段后，便能凝聚出内劲，跟常人就有着极大的区别。这时要是不能运用阴阳筑基诀来突破，恐怕到时候还会像以前那样。这次淬体时间有点长，当叶天走出房间的时候，已经是晚上九点多了。如今的他只是肉体凡胎，根本没到辟谷的阶段，一天没吃东西，自然是饿了。叶天来到楼下的厨房，找了点东西，可正吃的时候，楼上却是传来一阵响声。厨房外就是车库，那辆玛莎拉蒂根本就不在里面，显然林婉晴有事外出呢。那这楼上的又是谁？难道是遭贼了？本仙地住的屋里竟然也敢来贼，真是在太岁头上动土。眼下叶天的实力已经达到后天第六段，寻常人根本不会是他的对手。他也没迟疑，迅速的摸上三楼。刚走上三楼，目光微微一扫，便看到林婉晴房间的房门开着一条缝，屋内黑漆漆的，隐隐约约还能听到一些响声。果然是进贼了，还关灯想要偷东西。想到这里，叶天也不再犹豫，很快就凑了过去。等他进入房间的时候，便看到不远处的床前正有一道身影，虽然看不清模样，但能注意到对方正在翻找着什么。碰到本仙尊，算你倒霉。叶天一个箭步，迅速的从背后抓向对方。啊！那人顿时一阵尖叫，像是被叶天的突然袭击给吓到了，惊恐地道：“你，你是谁？快放开我！”叶天一听不是林婉晴的声音，便彻底笃定了对方女贼的身份。想到这妞竟然还偷到了自己的头上，便想要吓唬吓唬她，便一脸淫笑地道：“这长夜漫漫的，原本正寂寞难耐啊，没想到美女你竟然主动送上门来，哈哈，老天爷真是待我不薄啊！”女孩浑身一颤，惊怒道：“你，你想要干嘛？”嘿嘿，这黑灯瞎火的，咱俩又是孤男寡女共处一室的，你说我想要干嘛？叶天心中不由得笑着，这回看还不吓死你！救命啊！救命啊！女孩不断的在那喊着，与此同时，双手用力的拉扯着，想要挣脱叶天的束缚，可是奈何叶天的力量太大，根本就甩脱不了。这别墅里里外外都没人，就算你喊破喉咙，也不会有人来救你的。叶天得意的说着，他心中大乐，忙又笑道：“嘿嘿，今晚就让哥哥来好好疼你一回吧。”啊！叶天顿时传来一阵叫喊，他怎么也没想到，这妞竟然直接咬上了自己的肩膀。该死的，这妞属狗的呀，竟然这么疼！叶天如今的体质虽说得到了极大的改变，可终究只是凡体，被这女贼死死的咬着，肩膀还是不由得传来一股钻心的疼痛。他想要拨开这妞的嘴，可奈何双手都抓着对方的手臂，只得顺势一躺，将对方死死的压在床下。果然，随着叶天的这一突然举动，女孩被叶天给摆脱了。你再咬一个呀，信不信我在这里把你给办了？叶天恶狠狠地说着。女孩的娇躯再一次强烈的颤抖着，可紧接着却迅速的咬向叶天，而这一次来势更凶。我靠！还来！感受着肩膀处传来的剧痛，叶天可实在不想再遭这罪了。可此时双手都摁着对方，实在没空。情急之下，顿时用嘴堵上了对方的唇瓣。安静，死一般的安静。女孩原本剧烈抗拒着的身体，忽然间便安静了下来，整个人绷得直直的，竟是再无一点反抗。叶天也没想到会是这样的情况，他先前只是想要吓唬吓唬他，根本就没想着占对方的便宜。如今两人双唇相接，倒是让他都不由得有点留恋。啪！清脆的响声忽然间响起，紧接着门口便传来一阵惊怒声：“叶天，你在干什么？”叶天转头一看，顿时便发现此时的林婉晴一脸愤怒的站在门口。“哎呦妈呀！我这亲了别的女人，被自己老婆当场带到啊！这误会可大了。”叶天忙道：“老婆，我这抓贼啊！”叶天，你这混蛋，竟然敢对雨师做出这种事来！我，我跟你拼了！”林婉晴不由分说的冲了过来。朝着叶天的后背一顿粉拳招呼，昨晚不是才说找别的女人都没事的吗？怎么现在就像是跟他杀父仇人一样？女人的话果然不能相信。咦，不对，雨师这名字好像在哪听过？我靠，这不会就是我的小姨子吧？叶天这才想起林千月先前跟他说过，这林家是有一对姐妹花的。姐姐林婉晴一年前继承林千月的位置，执掌林氏集团，而妹妹林雨师则还是一名在校的大学生。现在再看躺在床上的这女孩，大概二十岁上下，长得极为清纯美丽。而五官更是跟林婉晴有几分相似，不是自己的小姨子还是谁啊？哎呀妈呀！我把自己的小姨子当毛贼给吻了，这是给闹的！感受着林婉晴那滔天般的怒火，他忙道：“老婆
，误会，这都是误会啊！你还不赶紧给我起来！林婉晴却根本就不听叶天的解释，只是拍打着他的身体。哦哦，起来，我这就起来！叶天忙不迭的从那个娇俏的小美女身上爬起来。只是此时的林雨诗是怎么了？只见林雨诗呆呆的躺在床上，两眼无神，没有任何的表情。而她身上那件白色的 T 恤衫颇为凌乱，隐隐露出那白皙圆润的香肩，模样有些狼狈。叶天看着这情景，脸上也有些尴尬。雨诗，雨诗，你怎么了？林婉晴接连叫喊了好几声，但小美女都没有任何的反应。她愤怒的转过头，道：“叶天，要是雨诗有个三长两短，我绝对不会饶过你的。”老婆，你认识这人？她是我妹妹。”林婉晴咬着牙说道。“啊，她不是女贼吗？怎么会是你妹妹？也就是我小姨子啊！”叶天满脸惊讶的说着，尽管早就知道对方的身份，可这时候铁定得装作不知道，要不然跳进黄河也洗不清了。林婉晴冷冷的看着叶天，那模样就像是在说：“装，你就接着给我装。”叶天被林婉晴盯得一阵阵的慌，忙转移话题，道：“老婆，我这小姨子不会是傻了吧？你看都没半点反应，你才傻了呢！”林婉晴狠狠地瞪了叶天一眼，忙在那喊着对方的名字。啊！忽然间，房间内传出一阵歇斯底里的叫喊，这声音足足持续了近十几秒钟的功夫才算停下来。林雨诗气愤地道：“你，你竟然夺走了我的初吻！”他说到这，满脸的悲愤，顿时抓起旁边的枕头朝叶天砸了过来。叶天本能的一闪。很快，那枕头就从自己的身边飞过。啊！林雨诗顿时气急，不断的抓着身边的东西朝叶天砸过来。喂，我说小姨子啊，刚才可真是误会，误会啊！我还以为你是……喂，有话好好说啊，别动手动脚的。君子动口不动手啊！你贼，我要跟你拼了！林雨诗如今哪会听叶天的？眼见没什么东西可砸，便一阵粉拳招呼。只是她终究只是个女孩，拳头上也没多大力气。叶天自知理亏，便也任由林雨诗在那捶着。过了好一会儿，林雨诗像是累了。这才不得不停了下来，只是那模样还是异常的气愤。林婉晴愤怒地道：“叶天，我虽然早就知道你在燕京的名声极为恶劣，可可没想到你竟然做出这种禽兽不如的事情来。”此时的他也真是说不出的后悔。先前他有事外出，没想着雨诗今晚会从学校回来，根本就没给妹妹提个醒。现在竟然遭受了对方如此的侮辱，刚才那情景，要是自己再晚来几分钟，那恐怕就要让他毕生后悔了。眼看着林婉晴真的要跟他拼命的模样，叶天也觉得一阵冤枉，忙解释道。老婆，这真的是误会，误会！林婉晴冷笑一声，道：“你以为我会相信的？你鬼话吗？”叶天忙道：“老婆，这真的是误会啊！我刚才见你的车不在车库，知道你出去了。后来听到你房间里有声音，以为遭贼了，过来一看，果然见到房间里黑灯瞎火的，有人还正在那番东西。你说我能坐视不管吗？哎，小姨子，你说你好端端的，干嘛跑到我老婆的房间里来？而且就算来干嘛，还要关着灯啊？这不是让我误会吗？”当然，某人是绝对不会承认。刚才要不是他去吓唬对方，怎么会发生后续的事情呢？你骗谁啊？林婉晴依旧一副不信的模样。老婆，你不信的话，你尽管问我小姨子啊。叶天义正言辞的说着，他不等林婉晴有所反应，便直接开口问道：“小姨子，刚才房间里是不是关着灯？然后你在找东西？那是因为房间里的灯突然跳掉了。”林雨诗义愤填膺的说着：“这就对了吗？我还以为是小偷来了，当然得制止你偷东西。”叶天忙道。林婉晴不由得蹙了蹙眉。于是这丫头平时都会到自己房间来睡觉的，而这几天也不知道怎么地，房间里的灯的确偶尔会挑掉。先前来不及跟雨师说起，难道真的像叶天说的那样，他只是来抓贼的，并不是想要冒犯雨师？哼，刚才你可不是这么说的。你说长夜漫漫的，你想要孤男寡女共处一室，还想要做点什么事情？林雨师当即指出叶天那时的说辞。啊、嗯，叶天真有要打自己嘴巴的冲动？刚才干嘛要说这话？当然后悔，要是没得吃的，眼瞅着林婉清的眼神越发不善，忙道：“我那只是吓唬吓唬雨师罢了。”根本就没想着真的动手，那你用得着吻？林婉晴尽管隐隐感觉到可能真的是这么回事，不过想起两人先前的情景，她又狠狠的瞪了叶天一眼。那是因为雨诗一直咬着我的肩膀，我让她松口，她都不松。我实在疼的没办法了，才用嘴堵上的，这可怪不得我。叶天在旁说着，我还以为你是强盗啊，大晚上的又说那种话，我当然不会松口了，对吗？我以为你是女贼，你以为我是强盗，这就是刚才的误会吗？至于后面发生的事情，真的是意外，我我不管。反正我绝对不会放过你的，林雨诗。只要想到自己保存了二十年的初吻，竟然就这样被人夺走了，他就感到无比的气愤，当下便又朝叶天冲了过去。喂喂，小姨子，我都说了我不是故意的呀，你看我不就亲了你一下吗？顶多被你再亲回去好了。啊，你别咬我啊，就算不满意，你可以说啊，大不了我吃点亏，让你亲三下总行了吧？我咬死你！过了好一会儿，林雨诗这才气喘吁吁的趴在林婉晴的怀中。林婉晴抱着林雨诗，道、哦：“雨诗，叶天这家伙虽然可恶。”不过这件事也许真的是误会，这一次你你就原谅他吧。经过先前双方的对峙，他此时总算是回过神来。
。对啊，对啊，小姨子，刚才我真不是故意的，你就原谅我好了。叶天在旁说着，你给我闭嘴！林婉晴喝道：“老婆，你看我这都是在道歉啊。”叶天满脸无辜的说道：“你不说话，没人当你是哑巴。”林婉晴的语气说不出的冷寒，就算叶天先前不是故意的，可夺走林雨诗的初吻却是不争的事实。对于这家伙，他显然是没有什么好脸色的。得得，我不说话还不行吗？叶天愤愤的说着。你先给我出去！林婉晴再次喝道。叶天道：“这不好吧？现在我小姨子情绪不太稳定，作为一个英明神武、善解人意的姐夫，怎么说都得留下来好好安慰一番吧。”出去！林婉晴抓起身边的枕头，朝他砸来。好“好好，我走，我走还不行吗？”叶天这才不情不愿的走出了房间。随着叶天的离去，林雨诗还是浑身颤抖，两只水汪汪的眼睛里噙着隐隐的雾气。他转过脑袋，对着林婉晴道：“姐，这真是我姐夫。”林婉晴很想说自己不认识这混蛋的。不过想到林千月的态度，他也只得咬了咬牙，轻轻的点了点头。叶天回到自己的房间，嘴角微微扬起，轻笑道：“刚才虽说只是误会，不过滋味倒还真是销魂啊。”林雨诗长得清纯美丽，模样说不出的可爱，绝对是校花级别的存在。刚才的那一吻的确回味无穷。自从转世以来，叶天就没碰过女人。刚才又被那事情一折腾，心头便隐隐闪现一丝冲动。难道去酒吧玩了？叶天想想还是算了，毕竟时间已经不早了。他的目光瞥到不远处的那台电脑，忽然心神一动。嘿嘿，那模样说不出的猥琐。电脑的屏幕很快亮了起来，按照记忆深处的印象，很快就输入一个网址，不多时便出现许多视频。叶天眼神一亮，随即点开其中的一个视频，仅仅是过了不到三秒钟的时间，里面就传来一阵靡靡之音，而视频中的画面也是相当的火爆。以前这家伙被称为燕京最大纨绔，果然不是盖德。泡了那么多的妞不说，连这种网址都能记得那么多。哎，不知道要是林婉晴这样站在我的面前，该是怎样的画面啊？叶天想想也是有点激动。不过想起林婉晴那无比憎恶的态度，也是不由得一阵摇头。先前的事情虽然勉强解释过了，可对方显然越发厌恶自己了。不过叶天也没在意，身为一代仙尊，将来要成为先帝的男人，泡个美妞自然有着绝对的信心。而此时的他更关心着视频中的画面。啊！然而就在这时，门口忽然传来一阵惊叫声。叶天倏然惊醒，手忙脚乱的去关电脑。等整个视频都按了下去，他总算是松了一口气。叶天回头望去，发现林雨诗不知何时竟然站在了。靠！我去，这丫头什么时候过来的？你你在看什么？林雨诗很快跑了过来，眼神扫向电脑，没没什么。纵然脸皮厚如叶天，被人当场带到，也不由得有些尴尬。哼，别以为我不知道，你刚才在看。林雨诗脸色微红的说着，嗯、呃，没有的事，你刚才眼花了而已。叶天急忙否定，我都没说看什么，你做贼心虚什么？林雨诗哼了一声，叶天也没料到这丫头的反应还真快，当下转移话题道，喂，我说小姨子。你大晚上的不去睡觉，跑到你姐夫房间来做什么？哼，先前的事我跟你还没完啊！林雨诗的穷鼻中发出重重的不满。小姨子，我都说了，先前那是误会，就算那是误会，也没那么简单就算了。林雨诗的小虎牙紧紧的咬着，大有一种要吃了叶天的模样。嗯、呃，那你想怎么样？我刚才也说了呀，要不我给你亲回去，顶多给你多亲几次。呸！林雨诗脸色微微一红，道：“谁要亲你了？那你想要干嘛？”叶天正看到关键的时刻。被林雨诗一打断，也是颇为的不爽。你真的跟我姐结婚了？林雨诗忽然问道。如假包换，叶天说道。那以后我就得叫你姐夫了。林雨诗道。理论是这样的。哼，没门！我告诉你，我姐可是林氏集团的总裁，追求的人一大把呢。想要做我的姐夫，你首先得过了我这一关才行。可是我跟你姐结婚是由你爸主持的，过不过你那一关，我都是你的姐夫了。叶天满是得意的说着。少来！我姐都告诉我了，她只是先跟你订婚。等我爸改变心意后，就立马给你解除这种关系。”林雨诗气鼓鼓的说道。“这件事你姐说了不算。”你，林雨诗瞧着叶天一副志在必得的模样，顿时一阵气急。他又哼了一声，道：“叶天，你别以为我不知道你打的什么鬼主意。那你倒是说说看我打的什么鬼主意。”“呸！我是说我有什么目的。”叶天耸了耸肩道。“哼，你还不是想要近水楼台先得月，先住进别墅里来，然后再慢慢赢得我姐的好感，再然后跟我姐发生点什么，造成既定事实。”最终成为我林氏集团的继承人，被我说中了吧？我就知道我猜的没错。喂，我说你是怎么看出来的？电视上不都是这么演的吗？林雨诗理所当然的说着，他上上下下的看了叶天一眼，道：“我可知道你被家里人赶出来了，现在没钱没势的，还不是得抱着我姐这棵大树？”叶天也真是一阵无语，也不知道这丫头平时都在看些什么电视。当下道：“对于林氏集团我没兴趣，不过对你姐嘛，我倒是还有点兴趣的。”林雨诗哼了一声，道：“你别做梦了，我才不会让你得逞啊！”这可由不得你，叶天耸了耸肩，你，你什么你叫姐夫？叶天说着，我才不叫啊！
。林雨诗哼了一声：“喂，说你大晚上的跑我房间来，不会就是想要跟我争论我和你姐结婚的事情吧？”叶天可不想继续赶这丫头胡搅蛮缠下去。哼，先前你看那种电影的事，我得去告诉我姐，让她知道你的真面目，也好提高警惕。林雨诗想了想道：“哥哥，我形象高大，像这种没证据的事，就算你姐知道，也不会对我有任何想法的。”林雨诗一阵气急。就在这时，门外忽然传来一阵敲门声：“雨诗。”你在里面吗？林雨诗的双眼微转，眼神一亮，忽然撩起自己那件 T 恤的肩头，露出那白皙的肌肤。你，你这是想要干嘛？叶天心中生出一股不祥的预感。林雨诗嘴角微扬，露出一丝坏坏的笑容。然而就在这，他准备喊叫的时候，忽然旁边传来一声凄惨无比的叫声：“非礼啊，老婆，你快来，有人要对我非礼啊！”林雨诗顿时瞪大了眼睛，呆呆的看着眼前这家伙。砰！响声骤然而起，林婉晴毫不犹豫的闯了进来，她的目光一扫。看到林雨诗站在一边，虽然有些痴呆，不过像是没有遭受任何的侵犯，顿时重重的松了一口气。可忽然一道人影闪过，便看到叶天紧紧的抱着自己的腰肢，一把鼻涕一把泪的哭喊着：“老婆，你可算来了！再不来，我可就要被人给非礼了！你，你快放开我！老婆，我不放！叶天，你快放开我！”林婉晴整个腰肢都被叶天紧紧的抱着，心中说不出的难受。老婆，你不能这么绝情啊！我们由爸妈主持结了婚的，现在你老公差点被人非礼。你难道就不应该安慰安慰吗？叶天偷偷抹了一点口水，在自己的眼角边露出一副极度委屈的模样。你，你先放开我再说。我不放。叶天紧紧的抱着，心中暗道：啧啧，我这老婆的腰肢可真是细啊，这身材真是没得说。林婉晴连续的想要挣脱叶天的熊抱，却根本就挣脱不了，心中又气又急。姐，你不要信他的鬼话，不是像你想的那样。林雨诗怎么也没想到，自己都还没陷害这家伙呢，他倒是先诬告起自己来了。想到这里，顿时不由得心中暗骂。这该死的家伙真是无耻啊！喂喂，什么他不他的，我可是你的姐夫！叶天纠正着，望向对方的眼神里却是一阵得意，那模样像是在说：“小样，跟我玩，你还嫩着呢，你先放开我！”林婉晴被叶天抱得浑身起了一阵鸡皮疙瘩。老婆，你这么说我好伤心啊！叶天装出一副身受重伤的模样，不过最终还是松了手。林婉晴长长的松了一口气，紧接着赶紧离得叶天远远的，这才皱着眉道：“雨师，到底是怎么回事？”你怎么会到叶天的房间里来的？我我只是路过这里。林雨诗眼神一闪，老婆，他绝对是故意的，要不然好端端的，干嘛大晚上的要跑到我房间里来？而且你刚才要是再晚来一步，我为你保持了二十三年的清白之身，可就真的要毁在他的手中了。呜，叶天一把鼻涕一把泪的诉说着自己的悲惨史，我什么都没做，你做了。叶天控诉着，姐，我真的什么都没做。林雨诗欲哭无泪。好了，雨诗，我知道，这家伙本来就是个无赖。林婉晴冷冷的说着。对于叶天的说辞，根本就没有一点相信的。姐，还是你好。林雨诗破涕为笑，看向叶天，顿时又像是小孔雀般的骄傲。喂，老婆，我可是你的老公，你怎么能相信外人而不信我呢？叶天忙抗议道。叶天，你是什么人？难道我不清楚吗？林婉晴的眼神里闪过一阵鄙夷。正如叶天所预料的，先前房间里的事情虽说只是误会，可却也加深了他对于叶天的厌恶。此时要不是没有办法，他早就恨不得将叶天轰出别墅了。林雨诗忙道：“姐。”你不知道刚才这家伙偷偷的在房间里看那种电影，那种电影。林婉晴愣了愣，姐，就是那种电影啊。林雨诗想起先前的画面，顿时脸色红了红。叶天，林婉晴瞬间醒悟过来，气得浑身发颤。这家伙怎么会那么无耻啊？竟然在房间里看那种电影，诬陷，这绝对是赤裸裸的诬陷。叶天义正言辞的说着，什么诬陷啊？你明明就是在看的，我都瞄到了。林雨诗说着，你有什么证据没有？你都关了，我哪去找证据啊？那不就结了？空口无凭的，你根本就是诬陷！哼，想我这样一身正气、清心寡欲，就算美女主动上门，也是坐怀不乱的正人君子，怎么会看那种小电影呢？正所谓日有所思，夜有所想。哎，我说小姨子啊，你整天脑海里都在想些什么？也对，像你这点年纪，正是对这种事情有着很大的好奇。不过就算再好奇、再冲动，那你也不能诬陷我啊，而且也不能随随便便就闯进我的房间里来勾引我啊！要知道，我可是你的姐夫。叶天说到这里，不由得摇了摇头。一副痛心疾首的模样，这，这还是那个猥琐加无耻的混蛋吗？无论是林婉晴还是林雨诗，都不由得愣了愣。要是两人不知道叶天的性子，恐怕还真可能相信他的话。呸！两女同时表达了不满。林婉晴道：“叶天，我和雨涵从小一起长大，他是绝对不会做出这种事来的。不管刚才发生了什么事，总之就是你的不对。以后在别墅里，你最好不要招惹雨涵，否则我绝对不会放过你的。”林雨诗顿时露出一阵得意：“喂，老婆，你这是歧视啊，雨涵。”我们走，好的。林雨诗很快就随着苏清玄离开了房间，只是临走前忽然又探过脑袋，
朝叶天示威性的扮了一个鬼脸。随着这对姐妹花的离去，叶天满是无奈地道：“哎，哥哥，我容易吗？”他长叹一声，也只得走进浴室去洗个冷水澡，降降温了。第二天的清晨，阳光洒进屋子内，叶天正迷迷糊糊的做着春梦，忽然感觉到身下一凉，啊！尖叫声骤然响起，叶天顿时惊醒，只见在自己的床边上竟然站着一个美女，此时正呆呆的杵在那里。我的天啊，这丫头是什么时候进来的？你？你怎么不穿衣服的、啊？林雨诗涨红了脸，说着：“谁睡觉穿衣服的、啊？”叶天满脸郁闷的说着：“那你也不能什么都没穿啊。”林雨诗道：“这是我房间，这是我的床，我想不穿就不穿了。倒是你，干嘛跑进我的房间啊？”叶天无语的说着，自己被看光了都没叫。你倒是叫什么？他忽然脸色一变，惊恐地道：“你，你不会是大早上的就想要来强占我吧？我，我可告诉你，我叶天绝对不是随便的人。谁，谁要强占你来啊？”林雨诗满脸气愤的说着。他哼了一声，解释道：“都上午十点了，你竟然还赖床？哦，原来是来叫床的呀！你说什么？叫床啊？我这是在叫你起床，不是叫床。”想到叶天这话，他那白皙的脸上不由得闪过一丝红晕。“呃，叫我起床，不就是叫床吗？”叶天说道。“你，你这家伙太无耻了！”说着，愤愤地跑了出去。眼看着这丫头气鼓鼓地跑了出去，叶天不由得哼了一声，道：“大早上的美梦都被你搅了，说你叫床都便宜你了。”本来叶天是还准备睡的，可被林雨诗这么一闹，却也完全没了兴致，索性便也穿好衣服走下楼去。当他来到楼下的时候，便看到林雨诗正坐在客厅里，津津有味的看着电视，却是不见林婉晴。叶天走过去，笑道：“喂，小姨子，我老婆呢？”林雨诗头也没抬地道：“我姐在房间里处理公务呢。”叶天笑道：“没想到我老婆竟然这么上进啊，就连星期天都在努力赚钱养家啊。”林雨诗没好气地道：“哼，我姐自从接手集团以来，一直都很努力，哪像某些人睡觉睡到太阳都晒屁股了。”还不起来，叶天耸了耸肩，也不在意对方话中的讥讽，笑道：“每个人都不同嘛，我老婆那么能干，当然得多干点。”他说着，却是看到林雨诗的手中握着一个木瓜，而且半边还有啃掉的迹象。他心神一动，视线不由得落在对方的胸脯上，看着那扁扁的一块，嘴角不由得露出一丝笑意。林雨诗脸色一红，瞪着叶天道：“你看什么看？”叶天笑道：“雨诗，这吃木瓜虽说的确能促进那地方的发育，不过效果可不会那么明显的。”林雨诗俏脸上飞过一抹红霞。支支吾吾地道：“谁谁说我吃木瓜是要丰胸的啊？我我只不过是喜欢吃而已。”叶天见这丫头不承认，心中暗自好笑，便道：“我又没说你吃木瓜是为了丰胸，我只是随便说说罢了。”林雨诗哼了一声，嘟起小嘴，便再次坐到沙发上。他吃着木瓜，看着电视，一副不理不睬的模样。叶天暗自摇了摇头，道：“这丫头的心眼跟他的胸有的一比啊！”就在他看电视的时候，忽然叶天就感觉到不远处的林雨诗在偷瞄自己，两人眼神一对。后者立刻转过脑袋而去，叶天感到纳闷，这丫头这是怎么了？他忽然像是明白什么，嘴角划过一丝笑容。果然过了一会儿，像是彻底绷不住了的林雨诗转过身子，开口道：“叶天，刚才你说的是真的？”叶天明知故问道：“什么真的？就是木瓜丰胸，效果不佳呀？”林雨诗忙说着，他对于自己的相貌、身材都有着绝对的信心，可唯一让他感到异常气恼的，便是自己的胸部实在太平了，不说飞机场吧，那却也相差不大了。每一次看着学校宿舍里的女生那宏伟的胸怀，他就感到特别自卑，连带着很多衣服都不敢穿。他听说吃木瓜能丰胸，这一年来可不知道吃了多少，然而效果却几乎没有。那当然是真的，叶天毫不犹豫地说道：“你有什么方法吗？”林雨诗迟疑了一下，当然他的面皮还是有些薄的，忙又解释着：“我学校里有个同学一直想要丰胸来着，所以我帮他问问而已，你千万不要误会。”方法吗？叶天嘿嘿一笑，脸上闪过一丝淫荡的笑容，道：“当然是有的。”不过就是实施起来有些难度。叶天的笑容相当的贱，看得林雨诗莫名的心慌。然而想到困扰他长久的问题，也顾不得什么，忙问道：“什么方法？”叶天正色道：“想要让女性的胸部自然丰满，最有效的方法只有两种，一种就是长期的按摩，而且必须是专业的武道高手灌输真气来按摩。这样的话，长则三个月，短则一个月，就能迅速见效。”按摩？林雨诗愣了一下，紧接着嗤之以鼻地道：“我还以为你有什么好方法呢，原来只是按摩。哼，平时我也，我是说我那同学也一直都有按摩的。”根本就没什么效果。叶天瞧见林雨诗脸色红红的说着这件事，就知道他所谓的同学分明就是捏造出来的，当下也没有戳破，便道：“你同学是不是都只是自己按摩一下？”林雨诗点了点头，道：“难道有什么问题吗？”叶天忙道：“当然有问题哦，而且问题很大。像你同学那样，肯定不是专业的按摩师，寻常的按摩顶多稍稍促进一下血液循环，哪能起到明显的效果？这种事当然得专业得来。”林雨诗听到这里，倒似乎也觉得有几分道理，不由得继续问道：“叶天。”那你的意思是说，得找街边那种专门的按摩店进行吗？叶天摇了摇头，道：“他们也不专业，连他们也不行。”林雨诗眼神微凝，
语气间有些质疑：“是啊，我先前就说过了，这按摩必须长期进行，而且最重要的还是必须由专业的武道高手进行才能。像街边的那种按摩店，根本就不会有这样的人物存在。”叶天缓缓地说着：“武道高手。”林雨诗显得有些惊讶，在他的认知当中，所谓的武道高手全部只是存在于电视当中，顿时疑惑地道：“真的有这样的人存在吗？”叶天理所当然地道：“那是肯定的。”林雨诗道。这让我上哪去找啊？他甚至都没察觉到自己的口误。叶天臭屁地道：“远在天边，近在眼前。”你，林雨诗显得极为意外。不错，叶天傲然道：“虽说眼下离那种境界还差了点，不过叶天想要提升，那都是早晚的事情。”你，你无耻！林雨诗顿时指着叶天娇声骂道，浑身气得颤抖不已。喂，小姨子，我说你把话说清楚，我怎么就无耻了？叶天满是无辜的说着：“你竟然想要来摸我的！”林雨诗人不傻，眼见叶天转了半天，竟然说到自己头上，顿时便知道这家伙的目的。一时间哪里还不感到气愤？谁说要摸你胸了？叶天忙否认着，他神情郑重地道：“我只是说我是武林高手而已。而且刚才你不是说是你同学想要丰胸的吗？怎么就扯到你的头上了？”除非他说到这里，顿时目光一扫，落向林雨诗的胸前，眼神里透着一丝怀疑。林雨诗顿时双手抱在胸前，道：“看什么看？”叶天心中暗笑：“跟我斗你还嫩着呢。”他当下便道。你紧张什么？林雨诗神情一慌，忙道：“谁？谁说我紧张了？刚才我只是口误罢了。我就是想说，我同学来着。”叶天微微的摇头道：“哎，真是好心当驴肝肺啊！早知道我就不多嘴了，省得还被你误会。”林雨诗想起先前自己说的，的确是他的同学，想想可能还真是误会叶天了，道：“你说的那种方法真的有用？”叶天点点头道：“那是当然。”林雨诗的眼神里微微闪过一丝异动，可很快脸色微红，顿时摇了摇头。坚决地道：“不行。”叶天循循善诱地说道：“雨涵，正所谓并不济一。要是你……哦，我是说，要是你同学真的有这方面的需求，那你尽管让你同学来找你姐夫我。放心，你姐夫我可是正人君子，现代版坐怀不乱的柳下惠，绝对不会乱来的。而且，你姐夫为人向来都是古道热肠，最是爱助人为乐。只要你同学来，到时候保证分文不取，让你同学展现完美身材。”他说话的语气简直如同大灰狼骗小红帽一样。呸！还现代版的柳下惠呢？我看，要是由你来按摩，指不定会演变成什么样。林雨诗红着脸，低声骂着坏蛋。他忙坚定地道：“我我那同学是绝对不会让你来按摩的。到底还有没有别的方法？”叶天眼看着林雨诗语气中没有丝毫犹豫，便知道这恐怕的确是没希望的，暗叹可惜，便缓缓地道：“其实还有另外一种方法。”林雨诗忙道：“什么方法？”叶天道：“另外一种，则是由针灸宗师不断施针，刺激胸部周围的经脉，学到这样就能很大程度上促进他的发育。”当然，这种方法需要的时间比第一种要长许多，而且效果也要有所折扣。针灸术，林雨诗眼神一亮，相比起先前叶天说的胸部直接按摩，这针灸术对于林雨诗来说却靠谱的多。至少如果真的有效果，他倒是也可以勉强尝试一下。只是很快又道：“可是你说的那些针灸术好像都没什么作用的。寻常的针灸术当然作用不大，不过要是针灸宗师亲自施针，那当然是没问题的。保管在三个月内，能将你的 A 变成至少 C。”针灸宗师，林雨诗脸色大喜，可很快就皱眉。道：“这针灸术也有宗师一说的吗？那是当然，中医博大精深，针灸术更是其中的巅峰技艺。判断一个医者的高明，很大程度上也看着他针灸术的实力。而依照针灸术法的高低，也可以分为初学者、登堂入室、大成以及宗师这四个级别。前三个就不说了，这针灸宗师嘛，起码得有二十年以上的针灸经验才可以。那我这上哪去找这样的针灸宗师啊？”林雨师犯难道：“雨师，其实不瞒你说，你姐夫我在中医方面有着极高的天赋，尤其是在针灸术方面，更是独步天下。”单论说这针灸术的话，恐怕还没人比得过我。喂，雨师，你这么看着我干嘛？你那是什么眼神啊？喂，等等，别动手啊！正当叶天眉飞色舞说着的时候，只见旁边的林雨师顿时将手中的靠枕砸了过来，满脸气愤地道：“你，你这坏蛋，实在是太无耻了！这家伙一定知道是自己要丰胸的，一定就是故意这么说，想要变着法子来占自己便宜的。”林雨师气得浑身颤抖，他真是没想到世上怎么会有这么无耻的坏蛋啊！叶天忙道：“雨涵啊！”你姐夫我说的可都是真的，我真的会医术，而且这针灸术可是我的看家本领啊！信你个大头鬼！于是，我真的会医术啊！哼，你别以为我不知道，我姐都告诉我了，你以前就是燕京的一个大纨绔，整天只知道吃喝玩乐，啥都不会。你以为我会相信你？你懂医术吗？林雨诗满脸嗤笑的说着，眼神里的鄙视越发明显。哎，既然你不信就算了，不过要是哪天你真想丰胸又实在没办法了，那就来找姐夫我。你放心，你姐夫我肯定会帮你的。”叶天语重心长的说道。谁稀罕啊？林雨诗一贯的傲娇着，他顿了顿，又立刻纠正道：“还有我说了，想要丰胸的是我同学。”“好，好，是你同学。”叶天心想，这丫头的脸皮可还真够薄的呀、啊！
便哈哈一笑，道：“那以后你同学尽管可以来找我。尽管今天是周日，可直到傍晚的时候，林婉晴都在处理着公务，眼瞅着吃饭的时间到了，她这才走下楼来。”叶天笑眯眯地道：“老婆，你可真好啊，一整天都在努力赚钱养家啊。”林婉晴哼了一声，也懒得搭理这家伙。叶天却也不在意，泡了一杯茶，笑眯眯地递了过去，道：“老婆，你辛苦了吧？来喝杯茶。”林婉晴的柳眉微蹙，根本就不去接那杯茶，道：“叶天，你到底想要干嘛？”叶天笑道：“哈，老婆，你真是慧眼如炬，什么事都瞒不过你啊。”林婉晴白了他一眼，道：“有话快说。”林雨诗在旁边顿时说道：“姐，这家伙准没安什么好心。”叶天道：“老婆，其实也没啥事，就是你再给我点钱呗。昨天的钱差不多都用光了，今天整天都待在别墅里，实在觉得无聊。吃过饭，当然是得去找点乐子。”林婉晴顿时气急，道。我昨天不是刚给过你吗？叶天理所当然地道：“那点钱早就用完了吗？”林婉晴的脸色一沉，道：“没有。”叶天苦着脸道：“老婆，你不能这样啊！你看咱们都结婚了，你的钱就是我的钱，你负责赚钱养家，那我就得负责貌美如花吗？要钱自己挣去。”林婉晴说到这，心中满是气愤，自己怎么就摊上了这样一个无赖啊？想起林千月的安排，又冷冷地道：“明天一早到公司去上班。先前在林家老宅的时候，林千月就跟他说起过这件事，让他结婚后。”就到公司去帮林婉晴的忙，等将来也好，至少林氏集团。当下笑眯眯地道：“老婆，你给我安排的是什么岗位啊？我可先说好了，部门总监以下的我可不干。”部门总监，林婉晴的眼神里露出一阵鄙视，道：“叶天，就你那点水平，还相当部门总监。老婆，你老公我能力出众，当个部门总监怎么了？那都是屈才了，好吗？”叶天不由得抗议着：“哼，明天你去保安部报道。”林婉晴冷冷地说着：“保安。”叶天一愣，顿时不乐意了。不成，我才不做保安啊！咱爸可是让我去管理公司的，你现在竟然要让我去当保安，这绝对不成。公司里也只有保安才适合你。林婉晴哼了一声，她当然不愿意叶天这家伙进入林氏集团，不过奈何林千月的吩咐也只得给他安排一个位置。当然，要是叶天自己不想干了，这也怪不得他吗？你确定一定要安排我做保安？叶天忽然笑道：“当然。”林婉晴瞧他一脸贼笑的模样，心中没来由闪过一丝不妥。哎，虽说这保安的工作累了点，不过总归也算是一份工作。那我还是先给咱爸汇报一下吧。叶天说着，取出手机，准备拨通其中一个号码。你等等！林婉晴立刻阻止道：“要是让林千月知道自己安排对方进入保安部当保安，那恐怕非得把自己骂得狗血淋头。”老婆，我只是给咱爸汇报一下嘛，干嘛阻止我啊？叶天笑眯眯地说着。我刚才仔细想想，觉得你这人手无缚鸡之力的，这保安的工作恐怕胜任不了，还是去综合部当个职员好了。林婉晴哪不知道这家伙是在威胁自己，心中说不出的气愤，可却又一阵无可奈何。综合部职员啊，哎，虽然让我这样一个人才到综合部去工作，实在是屈才了点。不过既然老婆你这么安排了，那成吧。叶天遗憾的摇了摇头，呸，就你还屈才？无论是林婉晴还是林雨诗都暗骂了一声，当下道：“叶天，记住，在公司的时候，你要是让人知道你跟我的关系，那我绝对不会放过你的。”林婉晴冷冷的说着，那语气异常坚定。那可不行，叶天义正言辞的说着，当然很快眼神一变，伸过手，笑眯眯地道：“除非你。”林婉晴一阵气急，她见过无耻的，却从来都没见过这么无耻的。当下无奈的从钱包里掏出一叠钱，递给对方，道：“这是最后一次。”哈哈，还是我老婆好啊！叶天喜滋滋的接过钱，爽快地道：“老婆，你放心，以后在公司我不会让人知道咱俩关系的，你最好记住这句话。”林婉晴冷冷的说着：“姐，我也想要出去玩。”林雨诗一整天都待在别墅里看电视，实在觉得有些无聊。雨诗，下次吧，最近集团的事情很多，晚上还有不少工作要做。等下次有时间了，我陪你一起出去玩。”林婉晴轻声道。“好吧。”林雨诗失望的说道。“晚上九点，七度酒吧。”当叶天来到酒吧的时候，里面传来一阵嘈杂的声音，许多年轻男女都围在一起，看上去极为热闹。“咦，今晚的酒吧怎么没有一点音乐啊？”叶天暗自奇怪着，他缓缓的来到中间的吧台，往里一瞧，这才发现那边正有人在斗酒呢。大概有二十几个年轻男子都站在吧台前，而他们的面前都摆放着一个酒杯，里面盛满了猩红色的液体。一个个的脸色既忐忑又满是期待，当然，他们的目光却或多或少的都望向不远处的那个女人。只见在那边坐着一个年轻女人，大概二十五六岁的模样，容貌说不出的惊艳美丽。她穿着一件淡蓝色的无袖长裙，将那本就傲人修长的身材体现得越发婀娜。好漂亮的美女啊！没想到随便找了一家酒吧，竟然都能碰到这样的极品美女。叶天笑眯眯的说着，眼前这美女虽说比起林婉晴要略逊一筹，但无论是姿色还是身段都是稍有的，要是能够用来双修，也是极好的对象。就在这时，那美女忽然端着酒杯，娇媚的笑道：“今晚谁的酒量最好，那我就是谁的。”轰！这句话
，就像是最烈的春药，瞬间点燃了在场众多牲口的情绪。无数的男人都在那吹着口哨，眼神里迸发出炽热的光芒。这可是极品美女啊！像这样的美人，哪怕是电影明星都比不上。平时几乎都只能是颗远观而不可亵玩的存在，今天却是能有机会共度春宵。哪个男人会不为此发狂？仅仅是片刻的功夫，就又有十来人加入其中。叶天也没想到自己随便找了一个酒吧，竟然会遇到这样的事情。他的嘴角不由得微微勾勒出一丝弧度。随着旁边好事者的一声令下，所有人都开始喝了起来。噗！啊，好辣！这是什么酒啊？真他妈的辣啊！随着那猩红色液体的入口，顿时其中的四五个人立刻就喷了出来，脸色通红，一副受惊了的模样。而其他人虽然神色稍微好一些，可显然也没想到这酒竟然会这么烈，一个个面露苦涩。这时，旁边的调酒员笑着道：“这是美女钦点的澳洲兰普多哦。”兰普多，竟然是兰普多！众人皆是脸色大变。混迹在酒吧的人都会知道，这澳洲来的兰普多那是出了名的烈。寻常人寻常人喝上一杯都难，哪怕是酒量再好的酒鬼，也顶多喝上两杯，而能三杯不倒的人却是从未见过的。此时的唐韵就坐在那喝着美酒，双颊酡红，眼神迷离，娇媚的笑道：“对，就是兰普多，只有这酒才能检测出谁的酒量最好。”各位帅哥，春宵苦短，想要让我今晚陪他的。可得抓紧时间啊！他说到这里，媚眼如丝，语气说不出的柔媚。然而谁也没看到他眼神深处的那丝黯然。别说是兰普多了，美女这句话，就算是毒药也得喝啊！众多牲口立刻宛如打了鸡血一样，再次开始喝了起来。轰！随着整杯酒的入口，顿时又有十数人倒了下去。此时还能站立的也就不到十人，当然这十人的情况也并不是很好，几乎都是眼神迷离，一副要随时倒地的模样。这是一个三十来岁、张头鼠目、长得极为丑陋的男子。忽然冷笑一声，道：“哼，想要跟我鱼目张拼酒量，真是找死！”他说着一咬牙，顿时端起第二杯，咕弄咕弄，酒杯下肚，那人的身子也不由得摇晃起来，整个人脸色通红一片，可终究是没有倒下去。其余几人脸色微微一变，这酒的烈性是他们亲自试过的，眼下已经快要不行了，可没想到这其貌不扬的家伙竟然真的能喝上第二杯。眼看着要是再不喝，恐怕就真的要输了。当下剩余的几人端起了第二杯酒，烈酒下肚，那几人不由得脸色急变。轰！接连数道声音响起，只见那几人竟是直接醉倒在地。哈哈，真是一帮蠢货，也不打听打听我于木章的酒量。那男人一阵浪笑，眼神里满是得意。众人在旁低声议论着，这于木章的酒量的确是出了名的，这些年一直都混迹在酒吧里，可从来都没听说有人能赢过他的。该死的，要是这美女跟了他，那真是暴殄天,天物啊！有人一阵哀嚎。于木章此时虽然有些醉意，不过很快就走向那边的唐婉，目光在那娇艳的脸蛋上看了看。紧接着，又一向那饱满的苏兄顿时咽了咽口水，随即吟笑道：“美女，今晚你可是我的了。”唐韵皱了皱眉，脸色微微一暗，却并没有拒绝，淡淡地道：“你放心，只要今晚你的酒量真的是最好的，那我绝不会食言。”周围的众多牲口原本还指望着美女能拒绝这家伙，毕竟这于木章长得也太丑了点。此时听到这话，顿时一阵痛心疾首。于木章眼神大亮，忙道：“美女，春晓苦短，那咱们赶紧找家酒店吧。”说着，准备去拉唐韵的手。等等！就在这时，忽然间，不远处的叶天朗声说道：“于木章脸色一变，回过头，恶狠狠的道：‘小子，你想要干嘛？’叶天笑着道：‘这酒还比完，你急什么？’于木章此时恨不得立马带着唐韵飞往酒店，被叶天一打断，自然异常恼怒，忙喝道：‘有本事就喝上三杯，不然的话就给我乖乖闭嘴！’尽管唐韵今晚是豁出去了，但毕竟这是他的第一次，也终究不太愿意跟于木章这样一个家伙来着。此时神色倒是略微有些紧张的看着叶天，叶天淡淡的笑道。”不就是三杯吗？喝酒喝。他说完，毫不犹豫地端起了其中的一杯酒，咕弄咕弄，竟然是一饮而尽。叶天的脸色浑然如初，竟是没有丝毫变化。众人大惊，这可是兰普多啊！这家伙怎么就像是喝水一样啊？原本还想着好好奚落叶天的于木章，顿时神色大变，到了嘴边的话也生生的咽了回去。正当众人来不及反应的时候，叶天又给自己倒了第二杯酒，一饮而尽。随着第二杯的下肚，叶天的脸色略微变得红润了些。可除此之外，却依旧没有多少变化。这这家伙究竟是谁？酒量也太好了吧！对啊，这可是兰普多啊！这家伙怎么就像是喝水一样啊？唐韵的眼神微微一亮，也没料到这人的酒量竟然真的是这么好。这边的叶天不由分说的端起了第三杯，还是一饮而尽。众人惊讶的已经说不出话来了，可是野田却并没有停下来。第四杯，第五杯，整整九杯，叶天全部都是一饮而尽，甚至中间都没有任何停留，全场瞬间安静。全部都像看怪物一样的看着叶天，叶天放下第九个酒杯，脸色红润的笑道：“怎么样，我比你能喝吧？”于木章疯狂地道：“不可能，这绝对不可能！怎么会有人能喝上酒杯兰普多的呢？这酒一定是有问题。”这时，旁边的调酒员道
，酒怎么可能会有问题？刚才大家都看到了，都是我从一个瓶子里倒出来的。众人也不由得点了点头。那余木章虽然知道这都是事实，可只要想到这惊人的酒量，心中说不出的愤恨。叶天心中暗笑，他的酒量当然是不咋地。可随着武道实力突破到了后天第六段，虽说尚未触及到内境的门槛，可身为绝世仙尊，无数心法口诀信手拈来。这其中的化境诀便能够轻易的将入口的究竟凝聚到一点，并未让其发作。到时候只要顺利排解就可以了，哪怕酒再烈，也不会对他造成丝毫影响。在这一刻，他可真的是千杯不醉。叶天满脸的得意，对着唐韵笑道：“美女，今晚我可是最能喝的哦。”唐韵今晚同样喝了不少的酒，脸色红润至极，双眼娇媚如丝，道：“帅哥，我说话算话。”众人望向叶天的眼神，顿时变得一阵羡慕、嫉妒、恨啊！可只要想到那酒杯兰普多，却又变得深深的无奈。早知道以前每天都得来上两斤白干啊，那今晚就能抱得尽享其人之福了。就在这时，酒吧的门口忽然间传来一阵嘈杂的声音，仅仅是不到十秒钟的功夫，那边就走来一行人，为首的则是一个三十来岁的肥胖男子，这家伙眼神却是颇为锐利。跟在他身后的则有近十人之多。笑面虎，是强龙帮的笑面虎，该死的，这狠人怎么来了？众人皆是大惊失色，纷纷避让开去，生怕得罪了这家伙。笑面虎很快就走到吧台前，目光微微一扫。瞬间落在唐韵的身上，果然漂亮啊！笑面虎的眼神里露出极大的贪婪，他一脸淫笑着说道：“真是比那些电影明星都要漂亮啊！”旁边一个小弟模样的年轻人顿时谄媚地道：“虎哥，我说的没错吧？”笑面虎激动地道：“拉狗，这次你干的不错，回头我一定好好赏你。”多谢虎哥，多谢虎哥！笑面虎朗声道：“美女，听说你在这里今晚缺男人啊？”唐韵的脸色微微一沉，那先前的小弟哼了一声道：“我告诉你。”站在你面前的可是我们强龙帮的虎哥，我虎哥看上你了，识相的，今晚就好好陪我虎哥。众人没想到这笑面虎会忽然杀到，要知道这强龙帮是整个江南市最强大的几个地下势力之一，而笑面虎则是帮助血龙的得力助手之一，为人最是狠辣无情，当然也最是好色。这些年依仗着强龙帮的势力，栽在他手里的女人可不知有多少了，而且那些女人也都是敢怒不敢言。哎，看来今晚这美女恐怕又得落在这笑面虎的手中了。众人一阵哀叹。然而就在这时，叶天却淡淡的说道：“喂，我说那个胖子，你有完没完？别妨碍我跟这位美女一起到酒店去谈谈人生啊！”胖子，笑面虎的脸色一僵，眼神里顿时释放出如毒蛇一般的狠辣寒意。这家伙是不是疯了？他竟然敢称笑面虎为胖子？难道他不知道笑面虎平时最是忌讳别人说他的身材了吗？每一次听到“胖子”这两个字，绝对是要发飙的节奏啊！在场的众人也都震惊的看着叶天，眼神里充满着同情。笑面虎冷冷地道：“小子，你真的是很好。”已经惹毛我了，叶天不耐烦地道：“胖子，我可没时间跟你废话。”那小弟顿时喝道：“臭小子，你知不知道在跟谁说话？不想死的话，就赶紧给我虎哥跪下！”跪下！叶天挑了挑眉，道：“我只有在一个时候才会下跪。”“什么时候？”那小弟下意识地问道。“在床上的时候。”叶天笑着说道。“床上？”所有人都愣了一下，紧接着瞬间便明白叶天这说法中隐含的意思。不少男人都是哈哈一笑，而那些女孩也都红了红脸。唐韵轻声碎道：“这家伙还真是无耻啊！”你，胖子显然是被叶天给激怒了。“你什么你，胖子？你难道聋了吗？听不懂我的话吗？要是真的聋了，那就得到医院去治啊！”叶天摇着脑袋，遗憾的说道。“卧槽，还跟老子在这装逼！”笑面虎顿时被气得不行，从来都是他嚣张的份，哪想到今天还碰到这样一个不知死活的家伙，他顿时怒喝着道：“给我狠狠的教训他一顿！”话音刚落，身旁的数人立时朝叶天冲了过来。眼前这些可都是强龙帮的打手，虽说武道实力并不怎么强，可一个个眼神凶横，气势倒是强得很。反观叶天，怎么看都像是一个普通的上班白领，这样下去恐怕非得被揍得半死不可。不到两个呼吸的时间，那些人就冲到了叶天的身前，在场的众人一时间脸色大变，好几个年轻女孩都吓得叫了起来。眼看着那几人就要挥拳而来，叶天抬起就是一脚，砰砰砰，数道响声骤然而起，紧接着众人便看到最前面的三人竟是直接倒飞而出。重重的摔向不远处的酒桌，轰！这一幕让在场的所有人都显得极为意外，哪怕是旁边的唐韵也都是满脸震惊。哎呦喂，就这点三脚猫的功夫就敢来撒野，看来这什么狗屁强龙帮也不咋地嘛。我看还不如趁早解散得了。叶天一脸不屑的说着：“小子，你找死！”笑面虎愤怒的喝道。话音刚落，周围剩余的几人立刻再次进逼而来，这一次速度更快，气势更凶。如今的叶天可是达到了后天第六段。实力比起寻常的武者都要强出不少，面对这群气势汹汹的恶徒，却是丝毫不惧。他右手一挥，立时击中一个人的胸脯，手肘一拱，那人便抛飞而出。紧接着便又踢出一个反腿，另外一人立刻被击中肚腹，脸色如猪肝一样的扑倒在地。好凌厉的身手啊！
，短短不到十个呼吸的时间，叶天便出手解决了这帮家伙。笑面虎的脸色变得极为难看，他怎么也没想到自己今天竟然碰到了硬茶。他虽然是血龙的得力助手，不过并不擅长武斗，本身的实力也就在后天第二段左右，此时的心头早就沉落谷底。叶天笑眯眯地道：“胖子，怎么样，还想要来吗？”笑面虎的眼神里闪过一阵寒芒，道：“小子，你到底是谁？”叶天，笑面虎冷冷地道：“小子。”你给我记住，我强龙帮绝对不会放过你的。说着，看了一眼那边的唐韵，顿时带着怨毒的眼神，想要离开这里。等等，叶天骤然喊道，眼神微挑，道：“怎么，现在就想走了吗？你还想要怎样？”笑面虎的脸色微微一变，眼神里露出一丝警惕：“喂，这些酒桌啊、椅子啊，可都是你们弄坏的，难道不需要赔吗？还有，我刚才可是受了很严重的内伤，怎么着也得赔点汤药费吧？”叶天笑眯眯的说着：“呸，你明明好端端的，哪有受伤？”众人心中不由得暗骂这家伙的无耻。笑面虎咬着牙道：“小子，你给我记住今天的这笔账。”他说着，朝先前那小弟使了使眼色，后者这才递上了一叠红票子，少数也有好几千。哈哈，看来今晚付房费的钱有着落了。唐韵，酒店，房间内灯光朦胧。此时的唐韵神色紧张的坐在床边，尽管先前在酒吧里，他看上去放得很开，甚至还会设下那样的斗酒，可真正到了这里，却又变得无比的忐忑。他的双手紧紧地捏着衣角，娇躯微微地颤抖着。他怎么也没想到，自己保留了二十五年的清白之身，会即将要交给一个陌生的男人。这在以往是绝对不可想象的事情。当然，眼前的男人长得并不赖，相貌极为清秀，棱角分明，脸上始终挂着一丝慵懒的笑意，看上去格外的迷人。然而，唐韵依旧迟疑了。他来到江南市的几年当中，一直都是守身如玉，在这些年当中，有着无数的追求者，可都被他给拒绝了。平时他也不会进入酒吧这种地方，夜生活也都十分的简单。原本他以为自己还是有追求幸福的权利，可直到三天前的那个消息，终究还是击溃了他最后的防线。三天来，他请假把自己关在屋子里，一个人默默的承担着所有的压力，这压力却是一直都让他喘不过气来。而今晚也不知怎的，竟是鬼使神差的来到了酒吧，设下了那种酒局。灯光柔和的映照在唐韵的脸上，那美丽娇媚的容貌是如此的让人迷醉。只要想到来自家族的最后通牒，他的心头就产生一阵极大的抗拒。他不愿，也不甘，哪怕最终不得不得屈服，可也要报复。对，就是报复。无论怎样，至少自己的第一次，他还有选择的权利。唐韵咬了咬牙，像是下定了决心般，伸出那双洁白的胳膊，轻轻的搭在叶天的双肩上，吐气如兰。我好看吗？好看。叶天不由得咽了咽口水。有多好看？对于这种眼神，唐韵那是再熟悉不过。在寻常的时候，他都不屑一顾，可如今瞧着叶天那呆呆的模样，嘴角却不知为何勾勒出一丝笑意。叶天想也不想地道：“长得就跟仙女一样，就你这嘴啊，平时勾搭过不少美女了吧？”唐韵想起那句“我只在床上下跪”的话，他就知道这家伙绝对不是什么安分的主，没有，绝对没有的事。只要是个男人，这时候就不会有另外的答案。而叶天则红着脸，微微摇头，道：“其实我妈常常告诫我说，身为男人一定要立场坚定，就算遇到美女，也要把持得住。以前我一直做得很好，哎，没想到这保留了二十三年的处男之身，今日竟然要折在你的手中了。”呸！就你还小丑男啊！唐韵红着脸，轻轻的啐了一口，道：“那要不要姐姐给你包个大红包啊？”叶天嘿嘿一笑，道、啊：“那倒不用了，不过待会我们多使点花样就好。”唐韵瞧着叶天那渐渐的模样，心中没来由的一慌。只不过既然豁出去了，他也彻底放开，凑到叶天的耳边，媚笑道：“那你最喜欢什么花样呢？”“我的乖乖，这是要迷死人不偿命啊！”那股温热的气体吹拂在自己的耳边，叶天的心中瘙痒难耐，顿时一把拦过唐韵的腰肢，低声笑着道：“我只在床上下跪。”唐韵娇呼一声，感受着叶天眼神里的炽热。他心头也逐渐动情，便伸出纤纤玉指，勾起叶天的下巴，笑道：“那你还等什么呢？”在这一刻，任何的语言都比不上行动来的给力。而此时的叶天听到这句话后，再无迟疑，顿时扑了过去。须臾间，一片春意。你，你是第一次？叶天满脸惊讶的说着，在他原本想来，能设下那种酒局的美女，绝对不会是第一次的。毕竟女人对于这种事情都是很看重的，相信没有一个女人会拿这种事情来当做赌注。嗯，唐韵轻轻的点了点头。神色说不出的紧张，叶天的眼神里迸发出一阵惊喜。阴阳筑基诀需要的便是以元婴之女的精血作为媒介修炼的顶尖法诀。先前他还以为对方并不是处女，倒也没有执着于这术法的修炼。如今在知道对方是第一次的时候，当即默默的运转起阴阳筑基诀的心法。当然，与此同时，他也没有停下来，伴随着一声如野兽般的低吼，顿时朝身下如玉般的美人冲刺而去。在一声交互当中，室内再次被春意所充满。而与此同时，叶天的体内却不知何时多了一股温热的力量。这股力量游窜全身，滋润着他的每一寸血脉，淬炼着他的每一处筋骨。周而复始。第二天清晨，阳光洒落在房间的每一个角落。叶天从沉沉的睡梦中醒来，他睁开双眼
，微微一扫，却发现床上除了他之外，再无任何身影。那个美女走了，叶天的心头怅然若失。尽管那美女昨晚就说过只是陪他一晚，不过只要想起昨晚的销魂，他终究还是有些遗憾。看着床单上的那丝落红，叶天的脸色微微一凝，奇怪地道：“那美女无论是从长相还是气质都是极品，真不知道她为何会设下那样的酒局。”叶天想了想，也没有找到答案，不由得摇了摇头，道。真是可惜，昨晚忘了问那美女叫什么名字，家住在哪了。这人海茫茫的，以后还怎么去勾搭？当然，虽然遗憾，可叶天却很快被一股惊喜所包围着。我，我居然达到了第七段，而且全身的筋骨都被淬炼了一遍，视线变得更加清晰，听力也变强了许多。叶天满是惊喜的发现自己竟然连墙角处的灰尘都能看得到。要知道，这里离那边足有七八米之遥，寻常人根本是无法有如此强的视野。而不光如此，屋外走廊处那种细微的脚步声都能听得一清二楚。要知道，那走廊上可是铺着地毯的，走路哪会有什么声音啊？叶天惊喜地道：“前世的我进入第七段之后，这种触感绝对没有像现在这样敏锐，像这种观察力，恐怕是得进入先天才能拥有的。这阴阳筑基诀，果然不愧是号称修仙界第一筑基法诀啊！要是再有几次这样的机会，那将来我的筑基必定会进入完美，到时候就再也不用惧怕天劫了。”想到这里，叶天对未来充满了信心。今天是周一，叶天先前答应了林婉晴要去林氏集团报道的。眼下都过九点了。他也不好继续磨蹭，便从酒店出来，只是肚子正饿。那想想，反正都迟到了，也就不差那么一会。当下便打了一辆车，晃悠悠的来到一家早餐店。这时候都已经过了早餐的高峰期，店内倒是没有啥人存在，唯有店铺门旁坐着一对母女，小女孩大概只有七八岁的模样，也不知道为什么今天没上学，此时正在那里津津有味的吃着烧麦。叶天进入店内，冲着远处的中年女人喊道：“老板，来一碗豆浆，两根油条，外加三笼烧麦。”老板娘愣了一下，紧接着笑靥如花。好嘞，他显然没想到叶天竟然要那么多吃的。叶天点完餐，找个地方坐了下来。他的饭量向来很大，眼下这点还算是少的呢。老板娘忙着给叶天准备食物，叶天则随意的在店内扫视着。就在这时，店铺外迎面走来一位身材高挑的女人，模样极为漂亮，正是先前在红道武馆遇到的那位美女。秦洛也没想到会在这里遇到叶天，神色不由得微微一沉。先前在武馆里的事情，他可没忘记。事实上，对于叶天这种可恶的家伙，他实在没有好印象。当然，他的脑海里同时又不由得想起苏长河所说的丹药。叶天笑道：“美女，没想到我们在这里又见面了，看来我们真是有缘啊！谁跟你有缘啊？”秦洛瞧着叶天那嬉皮笑脸的模样，对他的印象越发不佳，沉声道：“那天你是不是给了我武馆其中一个弟子一颗丹药？”叶天点了点头，道：“不错。”秦洛不由得深吸了一口气，虽然早猜到应该就是这人给的，不过亲耳听到依旧颇为激动。他咬了咬牙，问道：“那是什么丹药？为何能改变人的体质？”苏长河在武馆多年来都是实力最差的弟子，然而随着那丹药的服下，这两天的实力简直可以用突飞猛进来形容。这种丹药也实在是太神奇了点。叶天笑眯眯地道：“你想知道？”秦洛蹙了蹙眉，道：“当然。”叶天闪了闪眼睛，笑道：“那我偏不告诉你。”你，秦洛脸色顿时一变，气得浑身直颤。“你什么你？”叶天可是转世的仙尊，也是有尊严的，好不？这妞那天那么火爆的对他，他当然不至于那么上杆子的凑上去。此时看着秦洛那气得浑身颤抖、那饱满的双峰上下抖动，他的眼睛顿时看得直了。大，真的是好大！秦洛脸色急变，愤怒的低声喝道：“流氓！”话音刚落，顿时砰的一声，右手拍在长桌上，传来一阵嗡嗡的响声。我的妈呀、啊！这妞的脾气还真是一如既往的火爆啊！叶天的额头上冷汗直冒，眼看着对方那杀人一般的目光直逼而来，当下忙正色道：“哦，对了，美女，你今天早上难道没有犯病吗？”犯病。秦洛的双眼微凝，他当然知道叶天指的是什么。事实上又犯痛经了，那种疼痛疼得他足足一个多小时，好不容易这才下楼来附近买点豆浆暖暖胃的。美女，我想你今早肯定又痛了吧？我先前说了，我可是大夫，帮你扎几针就好了。叶天嘿嘿笑道，目光在秦洛的身上游窜着。这妞虽然脾气火爆了点，不过这身材可真是没话说啊，简直是人间极品啊！秦洛当然知道并不会医的道理。可瞧着叶天那渐渐的笑容，怎么瞧都是一副想要占自己便宜的猥琐模样。当下哼了一声，道：“要你管！”卧槽，哥哥帮你治病，好心还当成驴肝肺了呀？叶天道：“也好，反正我可没时间。”秦洛见叶天不再提及这事，反倒有些迟疑了。可是话自己才说出口，难道现在再去求他不成？不成！我才不要去求这个混蛋流氓呢！我还就不信医院治不好了啊！想到这里的秦洛便收起想要求医问药的心思。他的目光落在老板娘送来的那高高叠起的三笼烧麦，不由得讥笑道：“原来是个饭桶。”叶天翻了翻白眼，自己吃早点关你屁事啊！他美滋滋的喝着豆浆，吃着油条，一边欣赏着这美女警察的身材，脸上说不出的惬意。眼前这妞的脾气虽然差了点，
不过无论是脸蛋还是身材都是不错的，至少看看还十分养眼。秦洛明显感觉到眼前这家伙的那双贼眼不断的看着自己，尤其是在自己的胸前来回游窜。想到先前那起奸杀案，本压制下去的火苗迅速燃烧，可正想要拍案而起的时候，外面忽然传来一阵叫喊：“站住！你已经跑不掉了，赶紧投降！”须臾间，店铺外便冲进来一个刀疤男子。刀疤男子迅疾的来到那对母女的身边，一把推开其中的母亲，将那小女孩提起来，喝道：“你们谁敢过来？信不信老子弄死他？”说着，手中晃着那锋锐的匕首，大概仅仅两三秒的功夫，周围聚集了近十来名便衣警察，将整个店铺都围了起来。眼前忽然出现的情景让众人都始料未及。那母亲很快醒悟过来，顿时哀嚎着便要冲上前，只是被旁边的警察给拦住了。他的口中不断的喊着：“佳佳，佳佳！”暴徒喝道：“你们这些臭警察，不是想要来抓老子吗？来啊，有本事你们统统都过来啊！老子今天就算死，也要拉个垫背的。”他的脸上有着一条长长的刀疤。从右眼滑向左颊，看上去凶狠异常。所有的警察都是脸色一沉。这暴徒是贩毒集团中的一名骨干成员，手上沾过人命，是出了名的心狠手辣。原本是精心布置的抓捕，没想到中间出现了一个失误，被这家伙提前察觉，逃到了这里。现在竟然以这小女孩为人质，一时间所有的警察都不敢有丝毫妄动。店铺内的老板娘吓了一大跳，赶紧躲到柜台那边。秦洛脸色一沉，神情冷然无比，唯有叶天慢条斯理的坐在那里，继续吃着东西，仿佛什么都没有发生。店铺门口。八仔劫持着小女孩，那把锋锐的匕首紧紧的抵在脖子上，散发出阵阵的寒意。小女孩吓得脸色苍白，不断的在那啼哭着。而不远处的母亲满脸惊恐的喊着小女孩的名字，说不出的慌张和害怕。这时，一名四十岁上下的中年警察上前一步，朗声道：“八仔，你已经跑不掉了，赶紧把这小女孩放了，然后自首，争取宽大处理。”八仔冷笑着道：“臭警察，少特么在那糊弄老子！老子手上沾过血，犯过毒，要是被抓到，恐怕得枪毙十回了。”现在要么把路给老子让开，要么老子就先杀了这小女孩，然后再被你们抓住。他说到这里，又紧了紧手中匕首，甚至前端的部分都快要划破那女孩的肌肤。中年警察脸色一沉，忙道：“八仔，有话好好说，什么事都可以商量。我们警方保证，只要你能放了这小女孩，那就可以安全离开。”八仔像是早就料定警方会向他妥协，嘴角划过一丝不屑的冷笑。他喝道：“少废话，赶紧把路给让开！”旁边的年轻警察神情激动地道：“张队长。”这家伙的背后可有着一整条贩毒链，我们盯了几个月了，现在好不容易堵到他了，可不能让他给跑了呀！小李，什么都没有人质的性命来得重要。中年警察沉声说道，尽管眼神里满是无奈，可最终还是不得不挥了挥手。哎，小李也只得退了开来。短短数秒钟的时间，中间就让出了一条通道。八仔哼了一声，便劫持着那小女孩朝外缓慢离去。可就在这时，忽然间一道身影闪过，砰！一拳顿时砸在八仔的身后。同时夺向他右手上的匕首，八仔身在店铺门口，视线对准的都是店铺外的那帮警察。没想到身后竟然有人冲了出来，而且这一拳的力道极大，顿时整个身子便前倾而去。要是一般的毛贼，恐怕就要扑倒在地。可是他并非普通歹徒，迅速回过身来，手中的寒芒猛地扫过秦洛。秦洛身子微微一闪，便躲开了这道攻击，右拳出击，猛地击在对方的左腕上。砰！八仔再次重拳，连退数步，眼看着秦洛紧随而来。他忍着剧痛，再次扯过那女孩，将匕首对准她的脖子，道：“你再试试看。”秦洛的拳风戛然而止。八仔将一口鲜血吐在地上，恶狠狠地道：“你特么很厉害啊，竟然敢暗算老子！有本事你动手啊！信不信我先弄死他？”他的确是愤怒至极，要不是自己的身手极好，恐怕还真被这臭娘们给得逞了。放了他，不然警方绝对不会放过你的。”秦洛怒道。“滚！”八仔怒道。秦洛一脸铁青，可眼下失去了最佳的出手时机，小女孩的性命还在对方的手中。他的确再无机会，只得被逼退了下来。秦队长，远处的中年警察靠了过来，满是遗憾地道：“这家伙以前是全国散打比赛的冠军，怪不得。”秦洛心目微挑，先前简单的争斗让他明白，对方绝对是个极为强劲的对手，实力至少在后天第五段。也许是秦洛的偷袭，让这暴徒感到了危机和愤怒。只见他在那不断喝着：“赶紧把路让开，不让我弄死他。”秦洛和那个队长互视一眼，只得无奈的朝旁边众人点点头。“喂，那个谁？”就在这时。忽然，一道慵懒的声音从店铺内转了出来。众人循声望去，便看到这道声音来自最里面的那张桌子，而那个年轻人正在吃早饭。这该死的家伙竟然还有心思在那吃东西！秦洛的心中暗骂了一句。八仔警惕的扫向身后，这才注意到叶天，不由得恶狠狠道：“该死的臭小子，这里没你什么事，不想死的话就给我闭嘴！你知不知道你很吵啊？”叶天缓缓的放下筷子，然后起身，紧接着在众人的注视下，缓缓的走向八仔，道：“真是影响哥吃早饭的心情。”这该死的家伙想要干嘛？所有人对于叶天的举动都感到惊讶，一时间都忘记去阻止。
八仔眼神闪过一丝狠厉，道：“臭小子，你想要干嘛？你给我站住！”叶天像是什么都没听到一样，神情淡然的走向对方：“你回来，不要再激怒他了。”先前他已经有过出击的经历，此时八仔的情绪已经变得相当暴躁，对于小女孩的营救是十分不利的。然而叶天却是充耳不闻，缓缓的靠近对方：“这该死的家伙，是不是在找死啊？”秦洛咬着牙说道：“你他妈听到老子的话没有？哼，已经很久没有人敢在哥面前自称老子了。”叶天的目光闪现出一道寒芒，全身涌现极强的气势，好可怕的眼神。八仔浑身大颤，眼前这人明明只是一个二十来岁的年轻人，可给他的感觉却是深不可测。眼看着叶天不断的靠近自己，甚至不到两米的距离，八仔顿时钢牙一咬，喝道：“该死的，你既然想找死，那我成全你！”说完，手中的匕首便朝叶天的胸口刺去。八仔的绝地一击速度极快，众人不由得一阵惊呼。砰！巨响骤然传来。众人只见一道身影迅速倒飞而出，径直的撞在墙上，然后又砰的一声坠落在地上。这人却不是叶天，而是那八仔。所有人都睁大了眼睛，不可思议的看着眼前的这一幕。怎么会是八仔呢？他不是全国散打冠军吗？先前他们根本就没看清到底是怎么回事，只见到叶天飞起一脚，结果就成这样了。佳佳，足足过了近四五秒钟的时间，那个母亲倒是最先反应过来，在叶天怀中的小女孩很快就哭喊着跑向母亲，所有人这才醒悟过来。尤其是那些警察，顿时一拥而上，将那八仔控制起来，场面迅速得到控制。秦洛见小女孩没事，重重的松了一口气，她的目光微扫，很快就落在了不远处的叶天身上。如果说常人看不懂其中的门道，然而他却是再清楚不过，这人竟是七段高手。刚才这人绝对是使用了内劲，不然那八仔根本不可能被抛飞而出的。叶天走了过来，淡淡地道：“美女，看到了吗？这才是功夫。”秦洛原本对叶天还有些敬佩，可是听到这话，顿时气得不行，怒道。你什么意思？叶天笑道：“原本我还以为你只是胸大，如今看来还真是无脑啊！连这话都听不懂吗？”咻，长腿瞬间扫来，叶天本能的一躲，这才显而又显的躲开了这一击。还好哥哥反应快，不然下半身的幸福就要被断送了。想到刚才那又快又狠的一踢，此时的叶天也是额头冒出一阵冷汗。该死混蛋，今天我一定要让你这淫贼付出代价！秦洛气的脸色铁青，他哪里想到自己主动相问的结果，竟然给了这家伙可趁之机。实在是太可恶了！叶天可没工夫跟着妞继续在这里闹，眼神瞥到行驶过来的那辆出租车，身形一闪，顿时一溜烟的窜了上去。他摇下车窗，哈哈一笑，道：“好男不跟女斗，秦警官这次我就不陪你玩了，你等着，下次我一定好好陪你玩一玩，别说在擂台上，就算在床上也行。”这该死的混蛋！秦洛愤怒的咬着牙，有一种要生生撕了叶天的冲动。林氏集团位于江南市有名的商业街，整栋大厦足有三十五层高，在这寸土寸金的地段，可见实力非凡。整个集团涉足珠宝、金融、影视、服装、酒店等十几个行业，市值过五百亿，是江南市久负盛名的明星企业。当然，林氏集团都是由林千月一手建立的。从当初的小作坊到如今的庞大企业，总共花了二十几年。而苏远山近些年身体不适，一直过着半隐退的生活。而现在执掌整个集团的，正是叶天的媳妇林婉晴。当叶天来到集团的大楼下时，已经是十一点半了。他笑着跟前台的两个美女打着招呼，正准备走向电梯，却没想到迎面走来一群人，为首的正是林婉晴。林婉晴穿着一身深蓝色的职业套装，身材婀娜高挑，半膝的长裙将她挺翘的臀部包裹起来，气质清冷出众，给人的感觉就像是冰山一般。哪怕如此年轻，却让身旁的几个老总大气不敢喘。林婉晴自然看到了正大摇大摆走进来的叶天，那本就清冷的脸上顿时涌现出一丝寒意。这家伙昨晚彻夜未归不说，今天竟然到这个点才来上班。林婉晴轻轻的哼了一声，周围跟在她身后的几名集团老总顿时脸色微变，不知道这冰山总裁又有什么训示了。林婉晴虽然接掌集团才一年多，可作风雷霆，行事果决。刚上任就辞退了一批集团的老员工，哪怕是苏远山求情都无济于事。要知道，那些可都是当初跟着林千月打天下的老臣子。这样一来，倒是很快改变了往昔集团效率低下的面貌，整个集团的风气也随之焕然一新。当然，这也使得众多的员工面对着女总裁的时候，都是如履薄冰，生怕引来总裁的责难。再加上林婉晴为人清冷，对谁都是一副不苟言笑的模样，很快在集团内就获得“冰山美人”的称呼了。我这老婆气场还可真强的、啊。叶天看着那群四五十岁的集团老总，对自己老婆一副唯唯诺诺的模样，不禁心中暗笑。眼看着林婉晴等人往这边走来，他不由得扬了扬手，准备打个招呼。可林婉晴却像是根本就没有看到叶天，径直的从他的身边走过。我去，这是跟我装不认识啊！叶天的嘴角弥散出一丝邪魅的笑容，朗声喊道：“老话尚未喊完，林婉晴的脚步顿时停下，一道冰寒至极的目光瞬间朝这里急速射来。如果是旁人，定然被林婉晴这气势吓得不轻。”不过叶天哪会感到害怕，满不在乎的看着对方。嘿，让你拽，现在不得照样乖乖给我停下来。叶天心中暗笑着，你刚才说什么？
。林婉清咬着牙，眼神里满是威胁。嗯、呃，没说什么呀、啊。叶天看着这妞目光中透出来的那丝紧张，脸上的笑意越发浓厚，直到林婉清像是要杀了他一般，这才笑着说道：“哦，我刚才只是想说，老总好的。”老总，林婉清冷冷的说道：“他刚才明显感觉到这家伙要喊自己老婆的，不过倒是微微松了一口气。”是啊，我新来的，看你好像是集团的老总。所以想打个招呼，叶天对林婉清的敌意完全不在乎，在众多集团老总的面前大喇喇的说着，周围的几个老总顿时满头大汗，心想：你这年轻人就算是想要拍马屁，那你也得选好人啊！这可是苏总啊，整个集团最不近人情的冰山总裁，你迟到不说，现在竟然还主动打招呼，这跟找死有什么区别？一时间，所有人都像是看死人一样的看着叶天。你是哪个部门的？林婉晴问着。综合部。叶天满脸无语，这部门还不是昨天你安排的吗？刚来就上班迟到，看来你真是不准备在集团上班啊！林婉晴冷冷的说着，这班嘛，当然还是想上的。叶天虽然这么说，可脸上却完全是满不在乎的模样。林婉晴哪看不出来叶天的想法，心中气得一阵咬牙切齿。要是以他的性子，上班第一天就迟到，绝对是要开除的。可让对方进入集团，这是苏远山的意思，他根本无法违逆。而这家伙分明就是吃定他了，只是他也咽不下这口气，当下重重的哼了一声，道：“上班迟到，扣除当月所有奖金，我去。”用得着这么狠吧？叶天虽然不在乎这点小钱，可一上来就被这妞扣光所有奖金，也让他颇为不爽。道：“扣除奖金，我说这位老总，我家那婆娘可都指着我这笔钱过日子呢。你要是扣光这笔奖金，还不得饿死我家那婆娘啊？老总啊，你可千万不能这么做啊！婆娘，你家的婆娘？”林婉晴的脸色顿时冷到了极点，哪怕是周围的几名老总也感受到了那股寒意。“嗯，就是我老婆嘛。哎，说出来也不怕你笑话。你不知道我那老婆整天好吃懒做。”不务正业，没事就喜欢买个包、逛个街什么的。娶了这样的女人，真是倒霉啊！叶天看着林婉晴那微微颤抖的娇躯，心中越发爽快，一边又满是感慨的絮叨：“这样的婆娘不好养啊，作为男人真是命苦。”哎，不说了，不说了，我什么时候要你养了？你这个无耻的混蛋！林婉晴心中将叶天骂了无数遍，可眼下却实在一句都说不出来。眼看着这家伙越说越离谱，他顿时咬着牙道：“哼，这次念在你初犯，算是警告，下次如果还迟到，绝不轻饶。”说完，便头也不回的踩着高跟鞋朝前面走去，还真是拽啊！叶天摸了摸鼻子，暗道：“嘿，总裁了不起啊！想要扣我奖金，那也没门。”想到这里，嘴角不由得划过一丝笑容。当然，周围的不少集团老总也都好奇的看着叶天，眼神里充满着惊讶。这人明显是迟到了，而且那理由也是如此的蹩脚。可苏总今天竟然没有罚他，真是太阳打西边出来了。叶天吹着口哨进入电梯，很快就来到到综合部所在的二十三楼。刚进入那扇玻璃大门。正准备拐进去的时候，却忽然间被一道倩影撞了一下。叶天倒是没什么，而那女孩却是直接退了两步，手中的资料更是散落在地。不好意思，真的不好意思，我刚才走得急，没注意到你。眼前的是一个长相颇为清秀的女孩，她大概二十三四岁的模样，大眼睛，白皮肤，一头精致的短发，看上去颇为养眼。当然，此时口中不断的道歉着。叶天笑眯眯地道：“美女，瞧你说的，我这不也是没注意到你吗？来，我帮你捡。”说着，将那叠资料捡起来，交在对方的手里。谢谢你，女孩感激的说着，她收拾了一下资料，又道：“对了，你来我们综合部是有什么事吗？”叶天道：“我今天是来上班的。”上班？女孩愣了一下，随即脱口出：“你不会就是早上本该来报道的那个人吧？”瞧着女孩那不可思议的模样，叶天笑道：“我想，如果今天没有第二个人也来报道的话，那你说的应该就是我了。”女孩奇怪地道：“那你怎么现在才来？难道你不知道这是你第一天来上班吗？”总监从早上开始就已经找过你好几次了，叶天哈哈一笑，道：“这不路上抓了一个歹徒，做了回见义勇为的良好市民，所以来晚了吗？这美女长得清秀可人，要是自己的老婆有她一半温柔，那该有多好啊！”歹徒，见义勇为。女孩愣了愣，紧接着惊讶地道：“你真的碰到了歹徒？那是，我还空手夺刀，在众目睽睽之下，一把将那歹徒制服了呢。”叶天说着，哼，我才不信啊！这年头谁碰到这样的凶徒，还不都得跑得远远的？你就光顾着骗我吧，女孩笑着说道：“哥哥，我可厉害着呢。要是你不信，下次表演给你看啊。”叶天笑了笑，又道：“对了，美女，你叫什么名字？”刘静，好名字。你呢？叶天。刘静点了点头，担忧地道：“你今天第一天来上班就迟到，总监刚才已经很生气了。现在你还是赶紧到办公室去一下吧。”哦，对了，总监这些天心情很差，你待会碰到的话，态度好一点。”叶天笑道：“美女，你这是担心我吗？”刘静脸色微微一红。轻声碎道：“谁担心你啊？我只是好心提醒你一句而已。”哈哈，叶天笑了笑，道：“既然这样，那我就先过去一趟，回头我请你吃饭，等你顺利过了总监那一关再说吧。”咚咚，叶天敲了敲门。
。很快，里面传来一道悦耳的声音：“进来。”还是个女的呀！叶天不由得轻声道：“这声音怎么好像在哪听过呀？”他也没多想，便推门而入。可刚进入办公室，看到坐在桌后的那道倩影，顿时愣在了那里。不光是他，那女人同样也满脸呆滞。只见在远处的办公桌后，正坐着一位极为娇艳美丽的女人。这女人大概二十六岁上下，五官精致，柳眉杏目，那高挺的鼻梁上架着一副红框眼镜，红唇微微轻合着。看上去宛如烈焰一般，她的肌肤很白很嫩，像是能挤出水来。淡黄色的波浪卷发随意的披在双肩，而胸前的双峰挺拔而又饱满，将那身职业套装撑得鼓鼓的，更是给人无限的遐想。是她，昨晚酒店疯狂激情的那个美女。叶天怎么也没想到，竟然会在这里再遇到这美女，而且她竟然还是自己的顶头上司。大，水笔轻轻的落在桌上，发出一道轻响。唐玉的脸上满是震惊，甚至都不曾注意到水笔已经滑倒了桌角。这人怎么会到这里来的？难道昨晚自己跟他说了我在这里上班？叶天很快就惊醒过来，他走了过去，笑眯眯地道：“美女，早上你吃干抹净就跑了，真是没想到，竟然在这又遇到你了。”唐云的脸色顿时一变，他迅速起身，将门关了起来，这才微微的松了一口气。他看向叶天，沉声道：“喂，你怎么跟到这里来了？我早就说过了，我跟你只是一晚的关系。”叶天笑道：“我可不是跟你过来的。”唐云却是根本不信叶天的说辞，道：“你以为我是三岁小孩吗？这里是林氏集团上班的地方。”你要不是跟我过来，怎么会到这里来的？他原以为昨夜疯狂之后，这件事便彻底结束了。可谁曾想到，这家伙竟然死缠烂打的跟了过来，一时间脸色也不太好看。叶天道：“美女，你说对了，这里是上班的地方。我想除了你之外，别人也可以出入这地方吧。”唐韵瞧着叶天不像是说谎的模样，皱了皱眉，道：“你的意思是你也到这来上班？”叶天打了一个响指，笑道：“对喽，我今天第一天来上班。”唐韵像是想到了什么，不由得惊讶道：“你不会是跟我说？”你就是综合部新招收进来的那个员工，叶天点了点头，笑道：“美女，是不是很惊喜啊？”唐韵顿时有种欲哭无泪的感觉。她怎么也没想到，昨晚激情的对象竟然是自己的同事。此时瞧着叶天那似笑非笑的模样，心头没来由的一慌。当然，他身为部门总监，可不是外面刚参加工作的刘静可以比拟的。深吸了一口气，便冷静了下来，道：“叶天是吗？”他好像记得是这个名字。不错，叶天点了点头，道：“对了，美女，你叫什么？”唐韵。唐韵不咸不淡地吐出两个字，随即沉声道：“既然你是来上班的，那作为部门总监，我有权利对于你的工作态度提出质疑，好吗？这妞现在跟我摆官威啊！”叶天既然瞧出对方不想提昨晚的事情，倒也很识趣地道：“唐总监，我这都还没工作啊，怎么就态度不端正了？哼，你看看现在几点了，再过一会就要吃午饭了，难道这是新来员工该有的工作态度吗？”唐韵缓缓地说着，当下又一副公事公办的模样。综合部虽然并不是集团的重点部门，可也绝对不允许态度不正的人存在，所以你以后不用来上班了。这是要赶我走的节奏啊！想着昨晚还跟自己缠绵悱恻，现在就翻脸不认人了。这女人的思维果然都不能用常理来推测。叶天当然不是吃素的，笑眯眯的呛道：“唐总监，我今天究竟为什么迟到？你难道不知道吗？昨晚可是某人亲自要求的，不然我也用不着那么劳累。哎，男人的命可就是苦啊！”你，唐玉那白皙的脸上顿时闪过一阵红晕。昨晚他彻底豁出去了。的确什么也不再多想，一直跟叶天缠绵到了凌晨三点才睡去的，而大多时候还真是他要求对方的呢。叶天笑眯眯地道：“当然，这的确不是我来晚的原因。不过刚才林总都说了，让我好好工作。我想这件事应该不至于影响我的入职吧。”林总，唐韵微微一愣：“对啊，就是林总。”叶天微笑的看着眼前的唐韵，有恃无恐的继续说道：“要是你不信，可以去问问楼下的前台接待，他们可都亲眼看到了的。林总最是讨厌懒散懈怠的人，你上班第一天就迟到。”林总怎么可能会什么表示都没有？唐韵一副我拆穿你的神情。当然，林总是看出我是公司最优秀的人才，觉得只有像我这样的人才能为公司创造巨额的利润，所以让我好好表现。对于迟到这种细节，自然不在乎。叶天大言不惭地说着。哦，是吗？唐韵虽然脸上带着笑容，可分明是带着一阵轻蔑。他道：“既然你这么不识相，那我就给前台打个电话，很快就能戳穿你的谎言。”随意。叶天耸了耸肩。唐韵原本是觉得叶天肯定是在虚张声势。不过看他那坦然的模样，倒还真是有几分迟疑。只是想到林总的个性，要是当场带到这家伙迟到，哪还能这么好说话？心中一定，便拨打起电话来了。不多时，传来前台的声音：“喂，刚才林总在楼下是不是碰到一个迟到的公司职员？”通话很快结束，唐韵的脸色却变得惊讶起来。她显然没想到，事情真的如叶天所言，林总的确没有惩罚他，甚至还让他好好工作来着。这还是他认识的林总吗？唐总监，你看吧。我就说了，林总早就瞧出我是公司最优秀的人才。啧啧，你就是不信啊？算你运气好罢了。唐韵也是纳了闷，林总竟然还真的没罚他。难道以后我真的就要跟这人一起上班不成？咚咚！就在这时，
，办公室外传来一阵敲门声。进来。话音刚落，屋外便有人推门而入，是一个小美女。她满脸焦急地道：“唐总监，大事不好了。”唐韵正色道：“什么事？”李双双忙道：“曹瑞几个跟销售部的那些人吵起来了。”唐韵脸色微变，道：“怎么回事？”李双双忙道：“我也不是很清楚，只听说好像是因为采购上的事情，两边发生了口角。”现在采购部的张总监带人把曹瑞几个都围了起来，唐韵顿时沉声道：“哼，采购部难道以为我综合部没人了吗？竟然这样欺到我们的头上来了！走，我倒要去看看这张涛到底想要做什么。”说着便踩着那双高跟鞋走了出去。叶天看着美女总监从自己的眼前离开办公室，心想：反正没事，便也跟了过去看看热闹。市场部跟综合部虽然属于不同部门，可两个部门所属的楼层相互紧挨着。当唐韵赶到市场部办公楼层的时候，便听到远处传来一阵喧闹：“喂！”你们讲不讲道理啊？是你们市场部的几个人没拿下单子，怎么能怪到我们的头上？要不是你们几个不会看眼色行事，我们早就能把这些单子给推销出去了。你说到底是谁的错？你们综合部简直就是集团的废物部门，真不知道留你们在这是干什么吃的。对啊，真不明白集团干嘛还设什么综合部。争吵声不断的从那边传来，矛盾像是还颇为尖锐。叶天随着唐韵走进那边，很快就看到中间有四人被好几十人围着，其中一个是胖子，另外三人则是年轻的女孩。胖子满脸怒火，而那些女孩同样也是相当的气愤。曹睿，怎么回事？唐韵皱着眉说道。被围在中间的四人一看到唐韵带人过来，顿时脸上大喜，尤其是那胖子忙不迭的说道：“唐总监，这市场部的人实在是欺人太甚，他们自己搞不定那些销售单子，就全都赖在我们的头上。”他很快就将事情的经过简单叙述了一遍。原来先前他们几个被借调来市场部，准备协助厂部跟国外的几家公司洽谈旗下服装销售的事情。可这一次，国外的那几家公司百般刁难不说。要求还十分苛刻，整个销售过程十分不顺利，破裂也只是在旦夕之间。后来胖子不小心在服务的过程中将水杯洒在了对方谈判员的手背上，最终谈判破裂，那几个到手的单子都没销出去，而张涛就将所有的责任都砸在胖子身上。唐韵的脸色一沉，目光扫向不远处的那个中年男子，道：“张总监，曹睿说的是不是真的？”眼前的这张涛大概三十五岁上下，光头，戴着一副眼镜，肚子倒是有些大，看上去其貌不扬。他推了推眼镜。目光在唐韵那饱满的双峰前游荡了一下，这才笑眯眯地道：“唐总监，事情明摆着，我跟那几个大客户都谈得差不多了，都是你部门的职员毛手毛脚，最终才使得谈判破裂的。这责任你们综合部一定要负起来。”唐总监，是他们自己没卖出去，不关我们的事情啊！胖子曹瑞忙说着，旁边的几个女同事也不住的点头。唐韵沉声道：“张总监，曹瑞几人是你们借调过去的，现在销售没成，难道你就想要把责任推在他们的头上吗？”啊！最近苏总对于市场部一直有着很大的不满，看来你这是想要找替罪羊啊！张涛的脸色微微一变，事情的确如唐韵所言，自从林婉晴上台以来，他的日子就十分不好过，几次都被林婉晴点名批评。这一次销售部门的业绩持续下滑，如果再没有强效的成果，他恐怕真得下岗。可眼看着就要到月底了，还是没有任何起色，他这才动了歪脑筋。这综合部原本就是集团社来用以支援各部门的角色，反正到时候咬死赖在他们头上，总归也是个理由不是？当然想归想，嘴上却是不会承认的。张涛忙道：“唐总监，你可不要诬赖我啊！我干销售多少年了，到底是不是你这几个手下的事情？难道会没数吗？”唐韵哼了一声，道：“张总监，你这是拿我们综合部当软柿子了是吧？”张涛笑着道：“唐总监，这话可不对啊！谁都知道你们综合部是集团的闲散部门，平时也没什么事，好不容易我这来了大合同了，这才戒掉你们几个人。谁知道你这些手下平时偷懒，到了关键时刻竟然会如此没用？”他说到这里，一副吃定了综合部的模样。在场的综合部几人皆是一阵气愤。综合部在整个集团的地位向来很低，隐隐连保安部都不如，眼下更是被人逼到了这种地步，怎么会不感到愤慨呢？唐韵寒声道：“张总监，难道就以为你们市场部的会搞销售吗？”张涛笑着道：“哦，这么说，唐总监是想要亲自上场，教教我怎么搞销售是吗？”他的语气中满是笑意，目光落在唐韵的身上，不由得有些玩味地道：“不过我看唐总长得这么漂亮，如果去搞销售的话，稍微展露一下女性的魅力，倒也未必不行啊。”搞市场销售的好多都会用身体来换合同，这是行业的潜规则。在场的哪不懂张涛这句话当中的隐晦含义？尤其是市场部的那些人，顿时乐得哈哈大笑。唐韵气得娇躯不住的颤抖，忙道：“张涛，你给我闭嘴！”张涛笑着道：“唐总监，你要是不能证明你们综合部也能销售掉这些衣服，那这笔合同的失败，你们就坚决要负起责任来。”曹睿怒道：“如今在江南市，有能力吃下这笔衣服的，除了花都衣饰之外，也就乔氏商贸。”可这两家我们临时集团先前根本就没啥业务往来，你凭什么要我们来帮你们销售？哦，要是不行的话，那就没办法了。反正到时候林总问起来，我就如实相告。我想那会你们综合部估计也得被撤销了吧？张涛像是吃定了综合部一样，脸上满是得意。
，综合部的几人皆是无比的愤慨，可一时间却又无可奈何。在当今的林氏集团各部门当中，综合部的确是最不被看重的部门，论重要性，甚至比起保安部还要有所不如。眼下被人这样挤兑，却也实在没有办法。不就推销几件衣服吗？哪用得着我们唐总监亲自出马？就在这时，人群外忽然响起一道慵懒的声音，众人循声望去。这才看到说话的是一个年轻人，这人大概二十三岁上下，容貌清秀，看上去还是颇为顺眼的。张涛皱了皱眉，道：“你谁啊？”他可没见过叶天。叶天淡淡地道：“综合部职员叶天。”张涛冷哼一声，道：“我说你这新来的，这里没有你说话的份。你现在诬赖我们综合部，难道还不能让我说话不成？”叶天淡淡的看着张涛，语气中颇为不屑。张涛脸色大怒，心想：一个刚入职的家伙，竟然还敢跟他这部门总监如此说话，只是很快眼神一亮。道：“嘿，听你刚才那话，好像你们综合部很厉害吗？厉害吗？也不至于，不过卖几件衣服还是肯定比你强的。”叶天缓缓的说着。你，张涛一阵气急，很快就道：“好，既然你这么说，有本事把这些衣服都卖了呀！不然的话，就少在我这里胡吹大气。我笨啊，帮你卖衣服，到头来这功劳都算到你们销售部的头上。看来你们综合部的这些人果然都是一群废物。”张涛冷笑的说着：“敢不敢打个赌？”叶天出声道：“什么赌？”既然事情因这些衣服而起，那我们就比比看谁到底更会销售。正如你先前说的，要是我们综合部赢了，那先前的责任全部都算在你的头上，而且以后看到我们综合部的人都得退避三舍。要是你们输了呢？张涛心中一阵偷乐，他原本还愁怎么推卸这责任，没想到这愣头青竟然自己送上门来了。输了，那先前就全当是我们的错好了。叶天淡淡的说着：“叶天，你胡说什么呢？”唐韵脸色一变，想要拦住叶天，他哪里会看不出其中的厉害？原本只要咬定是销售部无能。哪怕闹到林总那里去都没事，可要是打赌输了，那恐怕这黑锅就得背了。好，爽快！张涛闻言一阵大笑，随即笑着道：“那我就拭目以待了。”唐韵见状一阵气急，暗骂这叶天真是蠢到家了，竟然会开出这样的赌局来。办公室，唐韵一脸气愤的看着叶天，心中早已将这没脑子的家伙骂了无数遍。唐总监，你看是不是得表扬我啊？要是咱们赢了这赌，以后市场部那些孙子见了我们都得绕道走了。叶天洋洋得意的说着：“叶天，你个白痴！”唐韵气得浑身急颤，唐总监，你别急嘛，你看我们综合部也有不少人在，不就比谁卖衣服卖得多吗？难道还比不过市场部那帮孙子不成？叶天头头是道的分析着，你你懂什么呀？唐韵真是恨不得将所有的资料都砸在这榆木脑袋头上，道：虽然张涛这家伙的能力不算出众，可市场部是整个集团的主力部门，辖下还是有不少精兵强将的，而我们综合部只是闲散部门，平时负责策应公司其他部门罢了，论起销售，怎么跟他们比啊？呃，原来如此啊。叶天恍然，该死的，我怎么还有心情跟你在这废话？唐韵看着叶天那像是这才明白的模样，不由得一阵抚额。唐韵很快就走出办公室，召集部门内的二十几名职员，朗声道：“赌约已经立下，我们综合部已经没有退路。现在所有人都放下手头上的工作，全力销售那些集团自营品牌的衣服。”唐总监，我们没有人脉，没有经验，这上哪去销售这些衣服啊？一些女孩无奈的说道：“是啊，唐总监，市场部的可都是销售的精锐，像他们都没法卖出那些衣服。”我们还能卖得掉？又有人出声道。唐韵沉声道：“现在再说这些已经没有任何意义，只能背水一战了。能卖多少就卖多少。”众人也知道眼下的情况已经刻不容缓，只得纷纷投入到战斗当中。一时间，几乎所有人都忙碌起来。短短不到数分钟的时间，几乎所有综合部的职员都跑了出去。偌大的办公室里，唯独留下叶天和唐韵。前者道：“唐总监，其实这衣服。”话尚未说完，唐韵便狠狠地瞪了他一眼，道：“有什么话，等我回来再说。”你留下这里看家，到时候一定好好的跟你算这笔账哟。说着，抓起那件外套，气鼓鼓的走了出去。他的心中则在默想着，现在也只能找以前的那些老客户碰碰运气了。叶天喃喃道：“其实我想说，我或许能拉来客户。”当然，这句话唐韵是听不到了。随着众人的离去，叶天想了想，便掏出出手机，取过一张名片，而那张名片上赫然印着“乔氏商贸”这四个字。此时，在另外一栋楼的顶层办公室里，一个长相格外美丽的女人正呆呆的坐在办公室里。他的双眼盯着自己的手机，有些出神。自从那天在那一店被叶天救下之后，乔曼的脑海里便始终留下了那道身影。这段时间以来，总是会想起叶天的模样来。尽管叶天这家伙看上去吊儿郎当，甚至还有些坏坏的感觉，可不知怎地，每一次想到叶天，他的嘴角就不由得会勾勒起一丝弧度来。那家伙怎么就不给我打电话呢？乔曼明明将自己的名片递给了对方，按理说对方早就应该给他来电话才对，可直到如今却都没什么动静。他的脸上不由得露出一丝淡淡的失望。可就在这时，手机忽然间震动，乔曼脸色一惊，取过一看，是个陌生的号码。难道是他？喂，你好。乔曼忽然发现自己有些紧张，猜猜我是谁？叶天。
，乔曼几乎是一瞬间就听出了是对方。哈，一听就知道是我，看来这段时间都在想着我啊！呸，谁想你了？乔曼那白皙而又美丽的脸上不由得微微发烫，道：“你这声音这么贱，谁听了都能认得出来。”只是话说完，他就隐隐有些后悔，自己这么说他，对方会不会生气啊？嘿嘿，多谢夸奖，你这脸皮真是比城墙还要厚。乔曼有些无语，顿了顿，道。怎么今天想起给我打电话来了呀？呃，我是有事想要请你帮个忙。叶天也有些不好意思，你可是我的救命恩人，只要我能做到的，绝对不会推辞。乔曼很爽快地说着，什么都肯。叶天忽然渐渐地笑道：“你别多想。”乔曼心中不知为何忽然一慌，脑海里不由得浮现出两人在内衣店的小间，自己可是只穿着内衣的暴露在对方身前，他的脸上就有些发烫，忙又絮道：“我是说我能做到的，当然会帮你。”嘿嘿，那真是可惜了。叶天笑道。你到底有什么事？啊？乔曼可不想继续这个话题。别看他平时作风雷厉，可跟叶天说起这种事情，总是心慌。事情是这样的，我这里，叶天将订单的事情简单叙述了一下。哦，原来是这件事啊！你放心，我们乔氏商贸就是专营各种服装、珠宝销售的。虽然规模远不如林氏集团，不过这点衣服还是能吃下的。那这样会不会给你造成损失啊？叶天语气中显得有些腼腆，当然脸上却没有半点不好意思。不会，这都是共赢的事情。衣服拿来卖，我们也有赚的。乔曼说道：“那就好。”叶天笑着说道，顿了顿，又道：“改天我请你吃饭。”“好的。”乔曼也不知道为何竟是直接答应了。他想了想，对方是我的救命恩人，吃顿饭而已嘛。等搞定了这件事后，叶天便挂了电话。反正闲来无事，叶天又听说最近的英雄联盟很火，便在自己办公桌的电脑上安装了游戏，随意的玩了起来。时间缓缓递过去着，午后四点半左右，综合部的人陆陆续续的都回来了，只是他们的脸色都有些难看。时间紧。任务重，他们又不是专业的销售人员，手头没有多少客源，哪里能销售掉多少呢？听说了吗？刚才张涛好像刚签了一笔一百万的销售合同。完了，这下可真是要完了！一百万啊，我们拿什么跟人家比啊？对啊，这次可算是要把脸丢到姥姥家了。以后那群该死的市场部家伙，肯定都看扁我们综合部了。议论声此起彼伏，整个综合部都弥散出一阵哀叹。又过了十分钟，唐韵也有些疲倦的回到了部门，只是眉宇间却比众人的神色要高昂一些。助理李双双忙道。唐总监，你那怎么样？拿去。唐韵从包里掏出一份合同，李双双接过一看，顿时惊喜地道：“这竟然是一份一百五十万的合同。”唐总监，你真是太棒了！所有人都没想到唐韵竟然能拿下一百五十万的合同，这实在是太了不起了！顿时众人都不约而同地围了上来，所有人都满是惊喜。唐韵扫视着众人，嘴角也弥散出一阵笑容。这一次的销售过程远比想象当中要困难的许多，以前那些客户都想着法子刁难他。甚至还有一个老家伙提出要进行肉体交易才能获得这笔合同，他一把就把那些资料砸到对方的头上去了。后来好不容易才找到一些真正需要的商家，凭借着他那三寸不烂之舌，总算是把合同给签了下来。唐韵的心情还算不错，可目光微扫，便看到不远处的始作俑者竟然笑呵呵的在那玩着游戏，顿时气不打一处来。这该死的家伙竟然还有心情在那玩游戏！正当唐韵准备过去的时候，外边忽然走来一群人，带头的正是张涛。张涛扫了众人一眼，最后的目光落在唐婉身上。笑道：“唐总监，看来你这是有所斩获呀、啊。”唐韵哼了一声，道：“张总监，时间都还没到，你就想要到我们综合部来耀武扬威了吗？”张涛笑着道：“这是哪里的话，我只是过来看看综合部有没有什么收获吗？不过看样子，你们应该是收获不小了。”胖子毫不犹豫地道：“哼，唐总监刚刚拿下一笔一百五十万的合同，先前被对方坑着，也让胖子相当的不爽。”张涛的脸色微变，可是很快就笑着道：“唐总监不愧是唐总监。”短短半天的时间，竟然就拿下这么大的一笔合同，真是了不起啊！我看不如这样，以后我们市场部的副总监由你来做好了。跟随他而来的市场部众人顿时哈哈大笑。唐韵柳眉微皱，张涛的神情在听到自己的合同时丝毫没有慌张，这让他心中不由得一沉。不过口中却也不甘示弱，张总监要是不嫌弃，倒是可以来我们综合部。不过我们这可就没总监的位置了。诺，那边还有一张剩余的办公桌，我倒是可以为你留着。张涛一阵冷笑，缓缓的开口。这就不劳唐总监费心了。我们市场部虽然不才，不过刚才总共也拿下了价值两百八十七万的合同。两百八十七万，原本以为这赌局有希望的众人，顿时神情一震，所有人的脸色都变得极为难看。唐韵也没想到，对方竟然能获得这么大的一笔合同。刚才好不容易通过不少自己的关系网才拿到的合同，到头来还是输了。他心中又气又急。张涛，你有什么好得意的？这本身就是你们市场部的强项，现在就算输了，也代表不了什么。胖子嚷道：“嘿！”看来你们综合部是想要耍赖不成？张涛冷笑着，愿赌服输。既然输了，那也没什么好说的。先前的合约如果上头怪罪下来，那我综合部一律承担。唐韵咬牙道：“唐总就是爽快啊！”
。张涛脸上满是得意。等等！就在这时，一直坐在那玩着游戏的叶天忽然开口，他丢下鼠标，气鼓鼓地道：“该死的，怎么又输了？你干嘛？”张涛一看是叶天，脸色顿时一沉。叶天站了起来，缓缓地走了过来，懒懒地道：“我说离下班可还有五分钟呢，谁输谁赢还不一定呢，你着什么急？”哼，区区五分钟。难道你们还想要在这时间内搞定其他的合同不成？张涛满脸的嗤笑。唐玉能拿到百万的合同，的确是出乎他的预料。可综合部也就一个唐玉，其他的都是一些虾兵蟹将，他根本就没放在眼里。等等看不就知道了？叶天慢条斯理的说着。好，那我就让你们彻底死心。反正离下班也就几分钟的事情，张涛倒也不急于这几分钟。唐韵听到叶天这么说，心中一震。可看着那家伙，分明就是在玩游戏，怎么可能会获得什么合同呢？顿时心中燃起的希望又被理智的大火给瞬间浇灭了。时间缓缓的过去着，眼看着就要下班，众人的神情也都变得焦急起来，脸上残余的最后希望也随之殆尽。张涛冷笑的扫视着综合部的众人，道：“时间差不多了，现在你们输了吧。”就在这时，忽然他身旁的助手接到一个电话，仅仅过了片刻的功夫，顿时着急忙慌的说道：“总总监，不好了，刚才小芳打电话过来，说有人完成了一笔价值两千万的销售合同。”两千万，所有人都是一惊。张涛忙道：“是谁？”那人扫了一眼远处的那人，缓缓地道：“综合部的叶天。”叶天，怎么可能会是他呢？所有人都几乎不相信自己听到的，张涛更是直接喊道：“你到底有没有弄错？这家伙才到公司，怎么可能搞得定两千万的合同？”那人哆哆嗦嗦地道：“张总监，是是叫叶天的签的，据说是跟乔氏商场之签的，合同打五年之久。”乔氏商猫，那可是江南市有名最大的高档服装销售中心，无数的国际一线品牌都有专柜在那里。而林氏集团实力雄厚，可旗下服装这一块并不算强项，自营品牌在国内勉强挤进一线。这乔氏商贸怎么会跟林氏集团签约呢？张涛不信邪，亲自拿起电话，只是随着通话的进行，脸色变得越来越难看。看着张涛的神情，众人就知道这消息肯定是没弄错的。周围的综合部职员原本以为必输了的局面，没想到忽然绝地翻盘，一时间都是惊喜若狂。而旁边的唐韵也是目光惊讶的看向叶天，这家伙竟然能签下两千万的合同，而且还是跟乔氏商贸直签的。这家伙到底是什么来历？叶天淡淡地道：“我说那个谁，我想你应该确认了这个消息吧。”张涛咬着牙道：“你是怎么做到的？”他实在想不通，就算是这家伙找关系，他还能认识欧洲这样的公司不成？而且那诺林曼商场是出了名的挑剔，根本不可能给他这样的便利啊！叶天理了理头发，风骚地道：“当然是哥哥，我霸气侧漏，别人求着上门来谈合作了。”无耻！众人心中皆是一阵暗骂。不过综合部的同事却还是相当兴奋的。先前以为这家伙闯了大祸，没想到竟然还有这一手。张涛哼了一声，道：“这一次算你们赢，我们走。”说着，便准备带着市场部的那帮人离开综合部。等等，叶天的声音忽然响起，张涛的脸色微变，他转过身看向后者，道：“你还想要怎么样？”叶天淡淡地道：“我提醒你，根据赌约，以后你们市场部的人看到我们综合部的职员，可都得绕道行啊。”张涛和他身后众多市场部的人脸色都颇为难看，可先前的赌约是当着众人的面立下的。此时也实在不好反悔，只得灰溜溜的退了出去。随着张涛一行人的离去，整个综合部顿时爆发出一阵欢腾。办公室，乔曼此时的心情也没有平复下来。综合部在整个集团一直都不被人所重视，时常被其他部门拿来挤兑，从未像今天这样扬眉吐气过。他作为部门总监，怎么会不感到兴奋呢？叶天笑眯眯地道：“唐总监，你看我现在有资格留下来了吧？”唐韵也没到这家伙第一天上班就拿到了如此巨大的合同，不由得问道：“你究竟是怎么做到的？”这乔氏商贸乃是一家颇为低调的公司，先前他也有过接触，却被碰了软钉子。刚才听到是签下的乔氏商贸，他就感到格外的困惑。叶天笑道：“当然是人家董事长觉得我长得太帅，所以把合同给了我啊。”呸，还真是不要脸！乔氏商贸的董事长倒的确盛传是一个极品美人，不过像那样的人会看上你。唐韵见叶天不说，倒也没有多问，顿了顿，才沉声道：“叶天，虽然你今天签了一个大单，替我们综合部立了一个呃还算不小的功劳，不过这并不足以让你能够留下来。”这妞想不认账，叶天挑了挑眉，道：“唐总监，你究竟是什么意思？除非你忘了昨晚的事情。”唐总监，你怎么可以这样？昨天才夺走了伦家的楚南之身，现在就想吃单抹金吗？你这坏银！瞧着叶天那一副哀怨的模样，唐韵气得娇躯直颤。我才是第一次，好吗？瞧你昨晚玩出的那个是花样，还会是第一次？唐韵实在是欲哭无泪，自己昨晚怎么就找了这家伙啊？他顿时气鼓鼓地道：“叶天，这是你能留下来的前提。”原本他也只是在人生当中存着放纵一晚的冲动，没想到到头来这家伙竟是他的同事。以后要是叶天拿着这件事一直来纠缠他，那他还工不工作了？所以今天必须立下规矩不可。叶天义愤填膺地道：“唐总监，你这是以权谋私。”唐韵哼了一声，道
，我是综合部的总监，这里我说了算。可是林总都让我好好工作了，林总那是被你蒙蔽的。要是我坚决不同意你加入综合部，林总也不会为你这样的新丁执意否决我的。你怎么可以这样？我就是这样的。哎，算了，人家屋檐下不得不低头。虽然你夺走了伦家的身体，不过伦家就不跟你计较了。可你以后可不准再惦记伦家的肉体啊！伦家是拒绝潜规则的。叶天义正言辞的说道：“呸！”谁要潜规则你啊？唐韵真是有种搬起石头砸自己脚的感觉。他顿时抓起自己的手提包，气鼓鼓地道：“我要下班了。”说着便踩着高跟鞋走了出去。叶天瞧着那曼妙的身姿消失在自己的眼前，他的嘴角不由得露出一阵笑意。嘿嘿，以后同在一个屋檐下，既然都吃到嘴里了，难道还能跑了不成？想到唐韵那无比火辣的身材，他的心头就隐隐有些激动，口中不由得喃喃道：“看来以后还能在办公室玩制服诱惑呀、啊！刚才被唐韵叫到办公室，所以晚了点。”当叶天来到底楼的时候，已经没多少人在了。他刚走出门口，便看到不远处有一辆玛莎拉蒂朝这边驶来。这不是我老婆的车吗？正好搭个顺风车。叶天眼神一亮，忙不迭的招了招手。林婉晴显然是看到了他，只是想到早上的事情，脸色顿时一寒，毫不犹豫的踩下油门，竟是直接从他的身前开过，根本就没有一丝要停下来的意思。该死的，有这样对你老公的吗？哼，小心哦，晚上回去加法伺候。叶天恶狠狠的想着。就在这时。远处又有一辆奥迪 A 四朝这边驶来，他如今的视力极好，一眼就看到坐在车里的便是唐韵。有了先前的教训，叶天当下忙身子一闪，便来到路中间。唐韵原本也想着直接开过的，此时无奈的停了下来：“喂，你走路不看的呀？啊，原来是唐总监啊！真是没想到，竟然这要求，我们又见面了。我就不信，刚才你不知道坐在车里的是我。”唐韵瞧着那烂得无能再烂的演技，顿时有些无语地道：“叶天，你到底想怎么样？”叶天腼腆地道。唐总监，你看咱俩都是同事嘛，今天我第一天来上班，怎么着你也该送送我吧？送送你，还真亏你说得出口。唐韵想也不想的便道：“不送。”叶天却是不由分说的就坐到了副驾驶上，笑着道：“你捎我一段就成。”唐韵对这无赖实在是没什么办法，想着今天对方毕竟给综合部出了一口恶气，略微犹豫了一下，最终只是哼了一声，便发动了车子。唐总监，你这是要去哪？吃饭？哈、啊，真是是好巧啊，我刚好也饿了。那不如一起吃个饭吧。呵呵，唐韵朝叶天翻了翻白眼，道：“还真是够巧的。”哈哈，原来你也是这么觉得的呀。看来咱俩还真是心有灵犀啊。唐韵一阵无语。就在这时，他的手机忽然响了起来。唐韵一看到那电话，俏脸瞬间一变，铃声在不断的响着。叶天有些奇怪的看了对方一眼。唐韵犹豫了好一会，才取过耳机接通了电话。叶天的听力虽好，可唐韵用的是耳机，只隐隐听到是一个中年男子沉稳的声音。整个通话的过程并不是很长，大概也就两三分钟时间。可唐韵的脸色却是始终都不太好看，中间也只是简单的说着“我知道了”之类的话语。唐总监，你没事吧？没事。唐韵怔怔的有些出神，忽然间却是露出一阵迷死人不偿命的笑容，语气异常娇媚地道：“叶天，你不是想要吃饭吗？要不去我家吧？”唐总监，你你竟然要带着我回家，这是不是也太急了点？我刚才可是说过的，我绝对不接受潜规则。叶天义愤填膺的说着，那模样说不出的坚定。那到底去不去？当然去，唐韵像是真的要请叶天吃晚饭一样，在附近的商场买了一点食材。等再次上了车，他微笑着道：“叶天，你会不会开车？”叶天点了点头。唐韵将车钥匙抛到他的手中，道：“那你来开吧。”叶天倒也没有推辞，嘿嘿一笑，道：“好嘞。”大概也就不到十分钟的时间，他们便很来到月亮湾小区。这个小区还算是比较高档的，周围的环境设施也都相当不错。叶天顺着唐韵所指，在小区内绕行了小半圈，便在一栋楼前停了下来。等两人下了车。唐韵却是很自然地玩起了叶天的手臂，娇媚地笑道：“亲爱的，刚才开车累了吧？”叶天有些奇怪地看了唐韵一眼，也不知道这妞是怎么了，现在对自己的态度竟然这么好，难道是真的看上我了？对，一定就是这样的。这妞眼光倒是不错嘛。叶天嘿嘿一笑，道：“韵韵，这么点路怎么会累呢？”说着不由得挽起了唐韵的腰肢，虽然早就跟他发生过关系，不过此时挽着那纤细的腰肢，一时别有一番风韵。唐韵的娇躯微微一颤。尤其是听到“韵韵”两个字的时候，脸色都有些不自然，只是很快却又笑靥如花，道：“那待会我就做好吃的，好好犒劳犒劳你。”那模样怎么看都像是热恋中的情侣。叶天心中一荡，凑到唐韵的身边，低声道：“比起吃饭，我更想吃你。”唐韵咯咯脆笑。就在这时，忽然间远处走来一道身影，这是一个二十七八岁的年轻人，他的身材颇为高大，虎背熊腰的，看上去气势很足。当然，此时他的脸色难看的就像是猪肝一样，指着叶天沉声道。唐韵，这家伙是谁？唐韵像是这才注意到对方一样，惊讶地道：“赵磊，你怎么会来这的？”赵磊怒气冲冲地道：“唐韵，我问你话呢，这家伙到底是谁？”唐韵神色一闪，
，道：“既然你都看到了，那我也不瞒你，这是我的男朋友。”呼！当唐韵说出这话的时候，周围的空气都为之一凝。只见那赵磊的脸色瞬间变得阴沉无比，怒道：“你是我的未婚妻，你怎么可以交男朋友？”唐韵冷冷地道：“赵磊，以前我就跟你说过了，我不喜欢你，从小就对你没感觉。”赵磊怒道：“你父母早就把你许配给我了，这是两家都约定好的事情，你难道还想要反悔不成？”唐韵的眼神里露出一阵凄然，随即沉声道：“你放心，到时候我会跟你结婚的。不过在这之前，请你不要干涉我的生活。”赵磊对唐韵向来很是痴恋，原本打算等在部队的事情结束就回去跟唐韵结婚，他怎么也没想到对方竟然交了男朋友，顿时怒气腾腾的看向叶天，道：“小子，你竟然敢碰我赵磊的女人，你真是在找死！”尽管知道自己是被唐韵摆了一刀，不过叶天却并不在意，冷冷地道：“我不管你跟唐韵是什么关系，不过我现在告诉你，唐韵是我的女人，她是绝对不会嫁给你的。”好，很好。既然你找死，那我就成全你。赵磊愤怒地走向叶天，他全身的青筋暴起，骨咯咯咯作响。唐韵脸色微微一变，忙道：“赵磊，你想要干嘛？干嘛？”赵磊的脸上露出一阵狞笑，道：“我要让这小子知道，有些女人她是碰不得的。”唐韵原本只是想要气走赵磊，可怎么也没想到，对方竟是有种要杀人的冲动，他不由得满是后悔，急道：“赵磊，你别乱来，你可是军人。”赵磊却是根本就听不到唐韵的话。一步步的走向叶天，口中不屑地道：“臭小子，难道你就像是个缩头乌龟一样的躲在女人的身后吗？”叶天的目光一挑，淡淡地道：“既然这么说，看来我不出手，的确是对不起观众啊。”叶天，你别冲动。尽管昨晚看到叶天出手凌厉，也不是寻常办公室那种柔弱的男生，可这赵磊从小练武，现在还是特种部队的高手，寻常人绝对不是他的对手。叶天拨开唐韵的双手，笑道：“韵韵，你放心，我会手下留情的。你是白痴吗？”难道还看不懂现在的处境？唐韵真是气得都要有种骂人的冲动了。他急道：“叶天，你快走！赵磊要是发起狠来，你绝对不会是他的对手。”叶天却丝毫不惧，笑着道：“韵韵，这家伙就算再厉害，都不会是我的对手。不过咱们可说好了，待会我把这家伙赶走，你可得好好犒劳犒劳我。”他说到这里，朝唐韵抛去一个你懂的眼神。唐韵都快要急哭了，这家伙到现在还有闲心想那种事情？赵磊没想到叶天这混蛋竟然当着自己的面跟唐韵眉来眼去的，顿时气得怒火攻心。大喝一声，道：“小子，我就先来犒劳犒劳你！”话音刚落，身子便猛地一闪，朝叶天这边挥出一拳。这一拳来势极凶，伴随着强烈的呼啸声。好快的一拳！叶天的双眼微眯，身子向左侧微微一挪，便避开了这一拳。赵磊脸色微变，却又大喝一声，抬起右腿，便是一记横扫。这是军方所善用的格斗术，简单、凌厉，又一场狠辣。叶天的双脚站立，身子朝后一仰，这才躲开这道攻击。赵磊毫不迟疑的进逼而来。朝叶天的面门又是轰出一拳，这一拳同样势大无比，要是被击中面门，恐怕非死即伤。远处的唐韵看得一阵焦呼，脸色苍白至极。然而，眼看着这一拳就要击中叶天的时候，后者的身子迅速朝左侧一闪。就在赵磊愣神的功夫，他迅速的挥出一拳，这一拳声势同样不凡。砰！赵磊原以为叶天只是一个软蛋，轻敌在前，此时来不及做出反应，顿时被这一拳击中，身子向后连退了几步，这才稳定下来。赵磊神色愤怒地盯着叶天，擦了擦嘴角的血迹，冷冷地道：“臭小子，没想到你倒是有两下子。”二，叶天淡淡地道：“我早就说过，你不会是我的对手。”赵磊气得青筋暴起，愤怒地道：“臭小子，你找死！”话音刚落，他再次攻了过来，而这一次气势比先前还要来得凶猛。叶天没有迟疑，迅速地迎了上去，砰砰砰，强烈的拳芒互相交锋，迸发出阵阵异响。两人都没有留手，出手皆是异常凶狠。战斗变得无比激烈，然而场面上的形势却是牢牢的被叶天所把握着。砰！又是凌厉的一拳，无论是叶天还是赵磊，都不由得向后退去，继而脚尖一点，再次迅速的交锋。此时的叶天心中也不由得暗道：没想到这大块头的实力竟然达到了后天第六段，这军中格斗术的确很是厉害，怪不得唐韵会让我赶紧跑路了。对方出手凌厉，狠辣，没有丝毫拖泥带水，这在对敌当中相当少见，绝对是个高手。当然，意外归意外。叶天却是丝毫没有惧怕，脚下步伐脉动，出手越发凌厉。然而叶天不知道的是，此时赵磊心中的震惊早已宛如翻江倒海般剧烈。他从小跟世外高人练武，后来又进入特种部队，受过严格的训练，甚至在前不久成为华夏王牌龙牙的正式成员。一身格斗实力，绝对实力顶尖。可如今激斗下来，竟是被对方所隐隐压制着。这家伙到底是谁？细看这人的出手，虽然招式简单，可往往极为有效。那种洞察力与敏锐的判断，堪比一位武道宗师。不远处的唐韵很清楚赵磊的厉害，可此时看到这里，眼神亦是一阵异彩连连。这家伙竟能压制赵磊，他竟然这么厉害！唐韵想起先前叶天说过的话，不由得喃喃道
原来这家伙还真是没骗我啊！战斗在不断的进行着，赵磊心中惊怒交加，眼看着局面不断朝叶天倾斜，不由得怒吼一声，道：“小子，今天我一定要废了你！”随着那声怒吼，他疾步而来，右手划拳为爪，竟是向叶天的喉咙扣来。这可是致命的杀招！叶天眼神一寒，冷笑道：“凭你也想杀我，真是做梦！”他前世可是绝顶仙尊，修炼的武技秘术不知多少，对于这种格斗的经验之丰富，绝无仅有。几乎是在瞬间便找到对方的短处，脖子向外一侧，右手的手肘往上一拱，便化解掉了对方的攻势。赵雷脸色急变，显然没料到对方竟是如此轻易就避开了。可就在他尚未反应过来的时候，叶天的横扫便闪电般袭来，砰！赵雷的整个人顿时抛飞而出，砰！又是一声闷响，赵雷整个人倒在水泥地上，而地面上却是砸出一个深坑来。赵雷好不容易从地面上爬起来，脸色变得一阵苍白，嘴角满是鲜血，他咬着牙，不可思议地道。你，你竟然是内境高手！刚才叶天最后的那一横扫，如果不是因为内境的存在，他根本是不可能被击得这么远，如此狠。而这样的高手，在龙牙也是极少的存在。叶天冷冷地道：“我再说一遍，唐韵现在是的女人，她是绝对不会嫁给你的。”赵雷脸色一阵铁青，他咬着牙道：“小子，这笔账我记住了。”说完，便拖着那颤抖的右臂离开了这里。房间内，春意盎然。大概是一个小时后，激烈的战斗这才停止。唐韵赤裸的躺在叶天的身旁，那如白玉般的胳膊轻轻的搭在后者的胸口，指尖舞动，随意的画着圈圈。叶天轻轻的抚摸着他那光滑如玉的背脊，口中缓缓地道：“唐韵，你能跟我说说刚才究竟是怎么回事吗？”嗯。唐韵点了点头，眼神里露出一丝苦涩。过了好一会儿，才开口道：“我和赵磊都是出身西川的，他们家在当地的势力很大，而那时有个算命的老道算出我是旺夫的命，所以他们家很早就到我家提亲。”那是我爸的生意，在很大程度上都仰赖着赵家，所以他一早就把我许配给了赵磊。他说话间的语气很淡，可怎么听都充满着无奈。叶天听得额头上一阵冷汗，这剧情怎么听上去那么熟悉啊？不对，这不就是自己跟林婉晴的关系吗？该死的，我老婆不会也学唐韵那样报复自己吧？想着昨晚唐韵在酒吧设下的斗酒，他不由得吞了吞口水，道：“这么说，昨晚你就是想要报复你爸妈对你的安排？”唐韵微微颔首，咬着牙道：“不错。”哎。原本还以为你是看我长得帅，所以才看上我的。原来是我想歪了啊！呸！就你还长得帅！唐韵脸色微红的碎了一口，只是他的脑海里却也不由得感到一阵奇妙。原本以为这件事就这么结束了的，没想到叶天却成为了他的同事，而且如今还帮他赶走赵磊，甚至今晚两人又睡在了一起。这难道就是孽缘吗？唐韵心中微微的一叹，她先前的确想要赶走赵磊，甚至为此不惜让叶天假扮自己的男朋友。可是想到赵家的势力，她的心头又感到无比的沉重。叶天像是看出唐韵的担心，轻轻的拍着他的香肩，道：“什么事都有我在，你放心。等过段时间，我就陪你去一趟西川，到时候没有人可以欺负得了你。”叶天，唐韵的娇躯微微一颤，双眼朦胧，隐隐隐隐有雾气在涌动。“你怎么了？”唐韵像是注意到叶天的分神。“没事。”叶天摇了摇头，暗道：“这林婉晴性子清冷，应该不至于不至于做出那样的事情来的。”他想了想，道：“你放心，不管如何，你都是我的女人了，只要你不愿意嫁。”没有人能够强迫你。唐韵望着叶天那坚定的眼神，娇躯不由得轻轻一颤，道：“对不起，真的是对不起，我不应该把你牵连进来的。你不知道，这赵家在西川的势力很大的。”叶天轻轻的拍着他的后背，笑道：“不管他的势力有多大，都有我在。”唐韵的双眼忽然间隐隐有雾气在涌动，他呢喃着：“叶天，你不知道这段时间我一直以来背负多大的压力。不管如何，今天都是要谢谢你。”傻瓜，跟我还用得着说这些吗？晚上十点。叶天回到了别墅，虽然在唐玉那边温存了许久，不过总归是不能连续彻夜未归吧。怎么说他现在也是有家的男人？叶天很是无耻的想着，而很快他就走进别墅里。可刚来到楼梯口的时候，却是迎面碰上一道身影。此时的林婉晴从上面缓缓的走了下来，她穿着一身睡衣，长发轻轻卷起，露出那精致而又美丽的脸颊，看上去还是那么的迷人。当然，她在看到叶天的瞬间，脸色就又冷了几分。老婆，你这是知道我回来，特意来迎接我的吗？叶天笑眯眯的打着招呼，哼，叶天，你的自我感觉也未免太好了点吧？林婉晴走到厨房，给自己倒了一杯水，便看也不看的就走上楼去了。我这老婆还很是够冷的呀。叶天讪讪的摸了摸自己的鼻子，顿了顿，这才走向二楼。然而，正当他准备回自己房间的时候，却发现林雨诗俏生生的站在他的房门口。喂，你昨晚去哪了？哼，是不是到外面鬼混去了？这妞竟然这么了解我呀！叶天莫名的感到一阵心虚，笑道：“雨诗啊。”你平时不都是在学校住宿的吗？怎么今天回来住啊？叶天，你还没回答我的话呢。林雨诗却是根本就不吃他这一套，眼神里充满着怀疑。叶天被他瞧得
，浑身有些难受，忙道：“雨师，你想多了，我就是纯粹去喝点酒罢了。哼，我才不管你是不是去鬼混呢。总之以后我是绝对不会让你占我姐便宜的。”林雨师义正言辞的说着，语气中满是坚定。叶天满是无语的撇了撇嘴，道：“喂，我说小姨子啊，你回来住不会就是来防着我占你姐便宜吧？”当然，林雨师哼了一声，又道：“我不在的话。”别墅里只有你和我姐两个人，要是你起了歹心，我姐咋办？叶天没想到这丫头对林婉晴还这样维护，不过心中却不由得暗想着，要是我真想对你姐做出什么，凭你也拦得住。喂，叶天，你那是什么表情？你这是看不起吗？林雨师显然注意到了叶天先前的神情，顿时双手叉腰，气鼓鼓的说着。叶天笑眯眯地道：“我说小姨子啊，我跟你姐可是结了婚的，就算真的睡在一起，好像也轮不过你来管吧？不行，我绝对不会让你占我姐便宜的。”林雨师双手一伸。态度坚定地说着，叶天的眉宇微微一挑，嘴角勾勒出一丝弧度。你放心好了，作为你的姐夫，你姐的便宜呢，我肯定是占定了的。说着，哈哈大笑的走进了自己的房间。林雨师气得一阵咬牙切齿，双手紧紧的拽着，道：“叶天，哼，有我在，我是绝对不会让你的奸计得逞的。”第二天一早，当叶天醒来的时候，已经是九点多了。别墅里早就不见林婉晴和林雨师两姐妹的踪影。叶天洗漱完毕后，打了一辆车，先是在附近的早餐店买了点豆浆油条。这才晃悠悠的前往公司。当他来到公司的时候，已经是快要接近十点了。美女，早啊！叶天，现在都几点了？这还早呢。是啊，尽管叶天还是迟到了，不过昨天那惊人的销售合同，还是让整个综合部的人佩服的五体投地，赢得了近乎所有人的尊敬。要知道，综合部可从来都不曾像昨天那样扬眉吐气过。那边的胖子曹睿凑过来，笑着道：“叶天，昨天赌约结束时都下班了，所以没来得及跟你联络一下感情。你好，我只是曹睿。”大家都叫我胖子，以后有什么事需要吩咐兄弟做的，你尽管开口。伸手不打笑脸，更何况这胖子态度还很诚恳。相互关照，相互关照嘛。叶天笑眯眯的说着：“兄弟，你来咱们综合部算是来对了。我告诉你，咱们综合部虽然在整个集团不受重视，不过论美女质量，却是在整个集团都是数一数二的。”叶天环顾四周，不由地点了点头。整个综合部大概有二十来人，除了胖子之外，便只有叶天两个男的了，其余可都是美女啊，个个姿色都相当不错。我老婆可真是贴心啊，早就知道这里美女多，所以才会把我安排在这的。林婉晴要是听到这句话，恐怕气得吐血的心都有了。胖子笑眯眯地道：“唐总监，昨天你也见到了吧？那模样，那身段，啧啧，真是没话说，在整个集团可是排名第二的大美女。”他说到这里，眼神都实在放光，的确很漂亮。叶天很不想告诉胖子，自己昨晚还睡在唐韵的床上啊。他顿了顿，道：“对了，谁是第一啊？当然是咱们林总啊。”胖子一阵无语。对于叶天的孤陋寡闻很是不满，随即又在那感慨着：“哎，也不知道将来是哪个王八羔子能娶到林总这样的绝色美女。”这死胖子竟然敢骂我！叶天也很是不爽，瞧着胖子那哀怨的模样，正想着是不是透露点内幕给他的时候，那边助理李双双叫道：“叶天，唐总监让你去他办公室一趟。”好嘞！叶天很快就来到唐韵的办公室，进去一看，顿时眼神一亮，也不知道是不是错觉，今天的唐韵看上去格外的美艳，虽然只是穿着一身寻常的公司制服，可依旧掩盖不住那种娇媚。站在叶天愣愣的杵在那干嘛？还不进来？唐韵不由得白了他一眼，真是迷人不偿命啊！如今的唐韵浑身透着一股迷人的魅力，一颦一笑之间充满着强烈的诱惑，哪怕是以叶天的定力都有些动摇。他笑道：“韵韵，你今天可真漂亮，你作死啊！”唐韵的脸色微红的骂道，可很快就又压低了声音道：“这里可是公司，让别人听到了怎么办？”叶天嘿嘿一笑道：“那以后没人的时候，我再这么叫你。”唐韵微微犹豫了一下，还是红着脸点了点头。叶天心中暗道：“看来阴阳筑基诀肯定是起作用了、啊。它不光是改变了我的体质，同样也改变了另一方的气质。”唐韵原本长得就极为漂亮，要是气质再得到升华，那简直真是男人的春药啊！对了，韵韵，你找我来做什么？昨天你不是签了两千万的合同吗？现在财务部需要你去签个名。签名？叶天愣了一下，奇怪地道：“合约不都是已经送来了吗？还签啥名啊？”唐韵白了他一眼，无语地道：“你不签名，怎么拿提成啊？提成？”叶天不由得眼神一亮，笑眯眯地说着：“有多少？按照以往的惯例，所有签约的合同职员都能拿到百分之五的提成，也就是光昨天那项合同，你赚了一百万了。”唐韵说到这，语气中都有些艳羡：“哈哈，原来这么多呀，太好了！”叶天正愁着这日子过得太紧巴，没想到这么快就送上这么大一笔钱了。唐韵笑道：“到时候你可得请客吃饭，放心，绝对没有问题。”叶天打听了一下财务部在哪之后，便从唐韵的办公室里出来。财务部跟总裁办公室就在同一楼，也就是在顶层。叮，随着电梯声音的响起，叶天走了出来。左侧是财务部的方向
，右侧则是总裁的办公区域。叶天很快就来到财务部总监的办公室，而那财务部总监是一个四十来岁的中年女人，她戴着黑框眼镜，有些惊讶地道：“你就是叶天？”“是的。”叶天点了点头，“真是没想到你第一天来公司就签下了这么大一笔合约，可真是不简单啊！昨天你的事都已经传开了。”范淑华笑着说道。“那只是运气而已。”叶天道，“运气也是实力的一部分。”范淑华笑着说道。他指了指文件上的其中两处，道：“你只要在这签名，奖金就可以随下个月的工资一道发放给你了。”多谢范总监，不用谢我，这都是你应得的。叶天倒是很顺利的办完了一些手续，他正准备走出财务部，目光微微一扫，却发现通往总裁办公室的道路竟然被无数的玫瑰花所堆满着，旁边还有许多小女生在那激动的不能自己。看到了没有？看到了没有？这才是在追女孩啊！要是哪个男人肯这么对我，我立马就嫁了。是啊，秦总英俊多金，标准的钻石王老五。要是换我，我也嫁了。废话，秦总可是鼎盛集团的少主。虽说这鼎盛集团比不上咱们林氏集团，可也是市值过百亿的企业。他对咱们林总可真是好的没话说啊！这时候，叮的一声，电梯的门又开了，从里面走出来一个人模狗样的年轻人，剑眉星目，穿着一身阿玛尼的西装，整个人气质的确不错。哪怕是叶天都不得不承认，这家伙的确是有点小帅的。秦舞阳扫了一眼叶天，高傲的走过，很快朝东侧的总裁办公室走去。哇塞，是秦总啊！他今天竟然亲自过来了，林总实在是太幸福了。财务部的那些小女生叽叽喳喳的在那议论着，脸上满是花痴。我日，有人竟然敢在追我的老婆！叶天瞬间醒悟过来，同时对那些小女生满是鄙夷。这家伙有哥哥我帅吗？你们这都是些什么眼神？眼看着秦舞扬手捧鲜花的站在办公室前敲门，叶天眼神一闪，忙不迭的走了过去。喂，让一让！叶天走过前台的时候，顺手从上面抄起一杯咖啡。当他来到秦舞扬身边的时候，顿时不小心的将那杯水倒翻在了秦舞扬的身上。这可是咖啡啊！秦舞阳的身上顿时满是污渍，那件阿玛尼的衣服瞬间变成了一块大花布。原本都注视着秦舞阳的那些财务部小女生，顿时啊的惊叫起来，一个个朝叶天怒不可遏，显然对于这家伙冒犯了他们的男神而感到相当的不满。这家伙什么眼神啊，竟然全洒在秦总的身上了？对啊，这人到底是谁啊？真没素质！哼，我看这家伙就是嫉妒秦总，故意这么做的。虽然隔得很远，可听力超常的叶天还是将这些话都听在了耳中。不过他却丝毫没有在意。对于自己的杰作感到相当的满意。你，秦舞阳的脸上怒不可遏。他原本正想着在林婉晴的面前好好表现一番，哪里想到这还没见面，竟然都如此狼狈了。骚瑞了，叶天耸了耸肩说道。可脸上那副表情哪有半天道歉的意思？此时的他心中也正是在想：小子，敢打我老婆的主意，这次算是便宜你了。你眼睛长到天上去了呀！秦舞阳更是气愤交加。就在这时，总裁办公室的门咔嚓一声打开了，从里面走出一道倩影，正是林婉晴。是你。叶天就站在门口，林婉晴想看不到都难。婉晴，秦舞阳说了一声：“秦总，你怎么过来了？”林婉晴目光一扫，顿时看到了秦舞阳，可也很快就注意到他身上的那些污渍，不由得蹙了蹙眉：“我是过来看看你的，没想到刚才走到门口的时候，这……”秦舞阳说着：“哈哈，林总，刚才我不小心把咖啡洒在了秦总的身上，正向秦总道歉呢。”嘿，要是换做一般人，被洒成这副傻逼样，恐怕早就翻脸了。不过真是没想到，秦总的涵养竟然这么好，刚才还跟我说没关系。啧啧，真是好人呐！靠，你他妈骂谁是傻逼呢？秦舞阳心中破口大骂，可现在这话都被叶天给堵死了。要是自己翻脸，恐怕在林婉晴这边没有什么好印象。当下硬生生的按下那股怒气，干笑着道：“反正他也不是故意的，小事，小事而已。”林婉晴扫了一眼叶天，眼神里露出一丝狐疑。叶天这家伙满肚子的坏水，他哪里会不知道？恐怕肯定又是这家伙惹的好事，顿时白了他一眼。我去，我这老婆竟然还敢跟我翻白眼啊！叶天，你来这有什么事吗？哦，我是来跟林总汇报一下工作情况的。汇报工作情况？林婉晴愣了一下，这家伙只是一个小职员，跟自己汇报什么？可眼神落在秦舞阳的身上时，顿时像是明白什么，心头一沉，略微犹豫了一下，这才咬着牙道：“那进来吧。”随着林婉晴先一步走进去，秦舞阳顿时愤怒的瞪了叶天一眼。可就在他准备跟进去的时候，忽然听到身后林婉晴的助理说着：“喂，你刚才拿我的咖啡做什么呀？靠，这家伙绝对就是故意的。”胸口的污渍实在是碍眼，秦舞阳只得先到洗手间去整理一下。只是临走前看向叶天的眼神亦是相当的愤怒。叶天师施然的跟着林婉晴进入办公室，眼前的房间很大，足有两百多个平方，不过装饰却异常简单，只有最基本的办公用具，毫无什么奢华的地方。看来我这老婆做事还是追求务实啊！就在叶天微微打量整间办公室的时候，不远处的林婉晴看了他一眼，满脸戏谑地道：“叶天，你要跟我汇报什么？我刚巧路过这里，只是顺便来看看而已。”叶天耸了耸肩，毫不在意的说着：“既然没什么事，那就出去工作吧。我这里可不养闲人。”林婉晴毫不犹豫地下着逐客令：“既然都来了
，怎么着也得给我泡杯茶吧？有你这么对你老，得得，既然在公司，我不说总成了吧？叶天瞧着林婉晴，又有种发作的冲动，想了想，还是不要惹她不快好了。没茶？哦，既然没有，那来杯咖啡好了，说不定待会还能再用得上。叶天笑眯眯的坐了下来，用得上？林婉晴愣了一下，紧接着便想起秦舞阳胸口的那杯咖啡，不由地道：“你刚才是故意的？废话，谁让这家伙敢来泡？”叶天尚未说完，顿时便感受到远处传来一股寒意，这气势还是相当骇人的。他顿了顿，笑眯眯的试探着：“我说这家伙是谁啊？怎么看起来那么猥琐？”“呸！”秦舞阳怎么说也是一表人才，好吗？论起猥琐，这世上谁比得上你？”林婉晴哼了一声，这才不咸不淡地道：“秦舞阳是鼎盛集团的公子爷，而他父亲秦万里跟我爸是多年的好友。”“哦，原来是富二代啊！”林婉晴当然明白叶天的心思，毕竟两人如今已经结婚。而男人都是好面子的动物，怎么说？现在出现一个自己的追求者，对男人自然会有些不爽的。他当下也不想继续这个话题，顿了顿，道：“先前你真的签了两千万的合约？”“那是当然。”叶天满脸得意的说着，道：“原来搞销售这么赚钱啊！光提 CD 拿了一百万，一百万啊！这能去泡多少美女啊？”你，林婉晴一阵气急。她本来她今早上班听说这件事的时候，还是很震惊的，对叶天的印象也稍稍有所改观。毕竟整个销售部都很难签下这种合约。而他不管是用什么方法，却终究是办到了的。可没想到，这家伙竟然是想着那提成的钱去泡妞。这该死的家伙，果然还是那样的可恶。就在这时，门外响起一阵敲门声。进来，林婉晴咬着牙说道。秦舞阳很快就从外面走了进来，身前的衣服虽然经过简单的处理，不过依旧是留有一大块污渍，全然没有他先前风度翩翩的模样。秦总可真是是一表人才啊，穿着这么一件脏衣服，都是如此的仪表堂堂。叶天笑眯眯的说着，这该死的家伙，竟然还在那说风凉话。秦舞阳心中一阵气急，奈何林婉晴在旁也不便发作，只得干笑两声。他的眼神一转，笑道：“婉晴，外面那些鲜花喜欢吗？”“哦，不好意思，我刚才在忙，没注意。”林婉晴语气淡淡的说道。叶天心中暗笑，这花都扑到门口了，助理会不跟林婉晴说一声？看来自己这老婆对这小白脸不怎么感冒啊。林婉晴向来对谁都一副冷冰冰的模样，秦舞阳早就习惯于此，当下也没太在意，依旧笑道：“婉晴，外面那些花都是我托人从国外空运过来的，相当新鲜。”而且很配你的气质，多谢秦总的好意。林婉晴淡淡的说着，很快又道：“还有，现在是上班时间，我希望秦总能称呼我为林总。”“好，好的，林总。”武阳的脸上不由得露出一阵尴尬，他顿了顿，道：“林总，你看咱们都有好长时间没聚聚了，我想今晚请你吃饭，不知道你有没有空？”“不好意思，这几天身体有些不太舒服，下班后我还是想早点回家的，等改天有机会再一起吃饭好了。”“婉晴，你没事吧？要不要我陪你去医院看医生？”秦舞阳忙道：“没关系的。”林婉晴的玉眉微蹙，这秦舞阳也实在是太粘人了，让他说不出的厌烦。叶天笑道：“秦总是吧？我相信林总的话说的已经很明白了。要是你没什么事的话，就请回吧。现在我还要跟林总汇报工作啊。”说着，扬了扬手中的文件。当然，这些文件压根就是先前销售合同的附件。我跟你们林总说话，你插什么嘴？秦舞阳被林婉晴连续拒绝，心中本来就有些郁闷，此时被叶天下逐客令，新仇旧恨加在一起，自然火大。这是我老婆。刚才没直接赶你走，已经算是对你客气的了。叶天心中暗骂一声，口中淡淡的说着：“秦总，你这是看不起我们林氏集团的员工吗？”哼，鼎盛的公子爷果然是厉害啊！林婉晴的脸色也变得冷寒起来。林千月对待公司从来都是以人为本，对集团下的任何一个员工都相当尊敬。虽说林婉晴性子清冷了些，可这种公司的理念还是相当尊重和拥护的。此时见自然露出一丝不愉，这该死的家伙，老子什么时候看不起林氏集团的员工了？误会，这绝对是误会。婉晴。哦不不，林总，我绝对没有看不起林氏员工的事情。秦舞阳真是杀了叶天的心都有了。此时不断的解释着，林婉晴淡淡地道：“秦总的为人我是知道的，想来刚才也只是误会罢了。”对对，还是林总了解我啊。秦舞阳微微松了一口气，他的目光落在叶天的身上，随即问道：“对了，还不知道这位是？他是我们综合部的职员，叶天。综合部职员。”秦舞阳原本还以为至少是部门总监以上的级别，哪想到这家伙竟然只是一个小小的综合部职员。他顿时脸色一沉，不屑地道：“你一个综合部的职员，也有重要的事情跟林总汇报？尼玛，敢瞧不起哥哥我！”叶天暗骂一声，口中却是冷笑道：“怎么秦总不相信，想要留下来听听我汇报的内容？哼，我听说秦总所在的鼎盛集团有很多业务跟林氏可是竞争关系啊，难道秦总是想要打探商业情报来了？这帽子可比先前那顶还要来的大！”秦舞阳的额头上一阵冷汗，要是被林婉晴这样误会，那先前的所有努力可都是前功尽弃了。他忙解释着：“婉晴。”你要相信我，我绝对没有这样的意思。我当然是相信秦总的。林婉晴白了叶天一眼
，看你把这秦舞阳给吓的。他虽然不喜秦舞阳，但毕竟两家是世家，这种话题还是有些敏感的。秦舞阳心中略定，这才道：“林总，我以前可没听说在林是一个综合部职员可以跟总裁汇报工作的。”叶天满脸倨傲地道：“普通员工当然是不行的，不过我可不同。刚才林总可还夸我，可是林氏集团多年不遇的人才，希望我能好好工作，带领林氏集团发扬光大，争取早日成为世界五百强的企业。”那你？我什么时候说过这种话了？你还能要点脸吗？林婉晴实在是有些无语，几次都想张嘴揭穿这家伙的谎话，可想了想，最终还是忍住了。毕竟这家伙怎么说，现在也是林氏集团的员工了。秦舞阳露出一阵惊讶，道：“林总，他真的有这么厉害？”语气中显然是不信对方说辞的。林婉晴暗骂叶天的无耻，却也不好直接拆穿，便道：“叶天虽然是刚进入集团的员工，不过先前的确是签下了一个价值两千万的合约。”秦舞阳的脸色微微变了变，两千万的合同，他当然不在乎。可从中足以让他嗅出点不同寻常的味道。刚入职的员工怎么可能就签下这么大一笔合同呢？秦舞阳同样身为上市公司的副总裁，自然知道销售的事情，这绝对是不可能的。他顿时对叶天的身份感到怀疑起来。先前自己到来时，这家伙就充满敌意。他本来还觉得有些奇怪，毕竟自己的身份摆在那里，寻常的职员哪敢得罪自己？可这家伙却明摆着不给自己的面子，而且一个区区的职员竟然能出入总裁办公室，这完全不符合情理啊！难道说，秦舞阳不由得心中急呼？该死的，这家伙不会是为了追求清玄，所以才偷偷进入公司的吧？他瞬间想到了这种可能性，也只有这样才能解释前因后果。也不能怪秦舞阳的联想太过迅速，实在是因为这些年林婉晴身边的苍蝇太多，他碰到的竞争对手也使出各种层出不穷的招数。秦舞阳心中判断着，口中却淡淡地道：“哦，是吗？看来林总你的确找到了一个人才。”他的目光却变得警惕起来，同时隐隐间闪现出一丝冷意。叶天却像是什么都没感觉到一般，笑道：“客气，客气。”林婉晴不由得朝叶天翻了翻白眼，这才有些不情不愿地说了一句：“叶天的确算是一个人才。”秦总，你看，要不你请便吧？叶天笑眯眯地道：“马德，你们林总都没说话，要你在这多嘴吗？”秦舞阳虽然心中恼怒，可眼看着林婉晴实在没有挽留他的意思，也实在不好继续逗留，便悻悻地道：“林总，既然如此，那我就不打扰你工作了，改天再来找你。”说着，这才退了出去。只是临走前，又冷冷地扫了叶天一眼。林婉晴点了点头，叶天却笑着道。秦总慢走，刚走到门口的秦舞阳顿时冷哼一声，心中说不出的愤懑。随着秦舞阳的离开，林婉晴的脸色顿时又冷了几分。他寒声道：“叶天，我告诉你，以后没什么事，最好别来我的办公室。”老叶天笑着开口，可那婆子还没出口，却忽然停了下来，目光紧紧的看着林婉晴：“你看什么呢？”林婉晴只见这家伙一直盯着自己看，心中说不出的慌乱。他跟叶天相处的日子虽然不长，可印象却是糟糕至极。据他了解的，这家伙绝对就是无耻好色的代名词。难道这家伙想要在这里对我做什么吗？林婉晴越想，心中越是心惊。她知道自己的容貌对于男人的诱惑，先前这家伙就想要爬上自己的床。难道这家伙现在想要硬来不成吗？我，我告诉你，这里可是公司，由不得你胡来。林婉晴强装镇定地说着，可语气间还是微微有些颤抖。当然，她的手却不由自主地摸向了身前的电话。可让林婉晴脸色一变的是，叶天这家伙的目光竟然同时落在了电话上。呼！就在这时，忽然叶天起身，很快就走到他的身边。你你想要干嘛？别过来！我告诉你，我是绝对不会答应你的。林婉晴眼神里闪过一阵慌乱，然而叶天却根本就没有理会他的喊话，径直的探出双手。这该死的家伙果然是想要对我动手动脚。林婉晴愤怒的想着，可就在他准备叫喊出声的时候，忽然却发现这家伙扑过来的目标并不是自己，准确来说是自己身前的那台桌机。咦？林婉晴发出一阵惊讶。嘘，叶天做出噤声的手势。你这是什么意思？林婉晴虽然不明白叶天为何这么做。可依旧还是用口型说这句话的。叶天指了指那台桌机，然后飞快地卸下了话筒的盖子，取出一个米粒般大小的黑色物体。林婉晴脸色一变，叶天轻轻一弹，那黑色的微型物体便划过一个抛物线，进入水杯中，只是却并没有停下来，很快在整个房间巡视起来。他翻阅了近乎所有的物件，分别在吊灯和墙角的盆景中再次发现了两个微型的黑色物体。林婉晴鸣声道：“叶天，刚才这是什么？窃听器？果然是窃听器。”林婉晴虽然先前隐隐猜到了。可此时听到这三个字，依旧难以抑制心头的惊骇。堂堂一家上市集团的总裁办公室，竟然被人装了窃听器，这是还了得？这是谁做的？林婉晴的脸色变得有些难看。她自然是没有什么仇敌的，最有可能做这事的应该是一些商业上的竞争对手。可仔细回想起来，对手虽然不少，却根本无法确定究竟是谁。对方能将窃听器安装进你的办公室，肯定能量不小。就算无法知道是哪个家伙，不过有一点是可以肯定的，这里必定有内鬼的接应。你是说集团里有对方的人？林婉晴神色一惊，那是自然。叶天点了点头。林婉晴仔细想想，也觉得很有道理。
，口中喃喃着：“能进入我办公室的，除了我本人，只有外面的助理和平时负责打扫的保洁阿姨。”你的意思是，不是他们？叶天毫不犹豫的否决。林婉晴微微的松了一口气。要是他身边的助理竟然被人收买了，那这件事也太可怕了。只是见叶天满是笃定的模样，却又相当的不服气，道：“你怎么知道不是他们？因为他们不够专业。”那几个微型窃听器的安装，无论是从位置还是角度，都相当刁钻隐蔽。如果这内奸真的是外面的助理，那是绝对不可能如此专业的。林婉晴看了叶天一眼，忽然又道：“叶天，你是怎么知道电话里有窃听器的？你老公我向来耳聪目明，想要找到这种窃听器还不简单？”叶天甩出一副你捡到宝了的模样，看起来有多欠扁就有多欠扁。要是在平时，林婉晴一定会气得咬牙切齿，恨不得将手中的文件一把丢在他的脸上。不过此时却没心情跟叶天抬杠，他沉声道。如果不是他们的话，又是谁呢？叶天坐在不远处的沙发椅上，敲着二郎腿，道：“这还不简单？看看监控就可以了。”林婉晴点了点头，又看了叶天一眼，犹豫了一下，道：“叶天，这件事交给你去办，务必要把这内奸给揪出来。”虽然不知道叶天究竟是怎么看出房间里被安装了窃听器，可眼下也别无选择，只能将这件事交给叶天去处理。毕竟这家伙应该不会是奸细吧？叶天却抗议道：“喂，这可不是我的工作呀，综合部本身就是处理集团各种事情的部门。”你现在是其中的职员，交给你有什么不妥？林婉晴挑了挑眉，得得，看在你是我老婆的份上，我就帮你这个忙好了。叶天无奈的说道。叶天，我说过在公司里别喊我老婆。知道了，老婆。林婉晴一阵无语，她算是知道跟这家伙扯这些，完全是在浪费时间。爱叫就叫吧，反正又没其他人听到。林婉晴重重的瞪了叶天一眼，这才拨打起其中一个电话。喂，万总监，你到我办公室来一趟。大概是三分钟不到，外面响起一阵敲门声。进来。林婉晴喊了一声，不多时，走进来一位身材有些发福的中年男子。他一见到林婉晴，神色惴惴地道：“林总，您找我。作为保安部的总监，万奎良最近的日子过得并不算顺心。他之所以能坐上保安部总监的位置，实在不是因为他有多么的能干，主要还是在集团里面有人。他的姑父就是其中一名副总。没有什么大志的他，这些年在保安部也算顺风顺水，马马虎虎混到了一个集团的高层领导。只是随着林婉晴的上任，他的好日子也算到头了，几次都听到要被撤换的风声。”所以在接到林婉晴的电话时，他便马不停蹄地赶了过来，一路上还在担心是不是又有什么地方被林婉晴带到了。林婉晴却不知道万奎良此时内心的焦虑不安，他指了指叶天，道：“万总监，这是综合部的叶天，待会他会代表我检查一下保安部的工作情况，到时候你配合一下。”这个说法是万奎良来之前他就跟叶天商量好的，毕竟眼下不知道谁是内奸，冒冒然去调取监控查看，肯定会打草惊蛇的。而若是以检查的名义而去，那目标就会小很多。工作检查。万奎良看了叶天一眼，心中顿时一沉。有什么问题吗？林婉晴淡淡地道：“林总，这人只不过是综合部的职员，来检查我们的工作，恐怕不太合适吧？”万总监，叶天虽然只是综合部的职员，可现在代表的是我，难道总裁想要检查一下保安部的工作情况都不行吗？林婉晴的语气变得冷了几分。老实说，他对于保安部松散的工作作风也是相当的不满，也早就有心想要整顿一下保安部了，可奈何一直腾不出手来。万奎良内心虽然相当不情愿，但还是勉强笑道。不是的，属下绝没有这样的意思。林总放心，我们保安部一定全力配合。叶老弟是综合部的。万奎良一路上旁敲侧击，在试探着叶天的底细。是的，刚来。叶天淡淡的回应着。哼，万奎良笑了笑，眼神一闪，又道：“没想到叶老弟刚来就能成为林总的得力干将，真是大有前途啊！只是一个小小的综合部职员罢了，林总看得起，我才顺手交给我这个任务。跟万总这样的集团高层领导可差得远了。叶老弟太谦虚了。”能为林总办事可了不得呀！也许你不知道，我姑父是段副总，在公司里还是有相当的说话分量。只要你好好干，到时候我帮你到我姑父那里去说道说道，保准你以后步步高升。万奎良缓缓的说说着，语气中颇为傲气。一般而言，听到他姑父段副总，集团内的很多人都会巴结起这家伙来。毕竟段副总的确是少有的实权派人物。呵呵，那就多谢万总监了。叶天淡淡的说着，好说好说。万奎良笑着，意思很明显：小子，林总让你来检查，那你就过过样子。别到时候跟我打什么小报告，不然以后有你好看的。两人很快就来到位于底层的保安部，只是让叶天没想到的是，刚进入保安部就看到里面坐着一群人，三五成群的那里打牌，根本就没有注意到有人进来。堂堂一个集团部门，竟然在上班时间近乎全体都在打牌，这嚣张程度可想而知。万奎良的脸色微微一变，尴尬的咳嗽一声。尽管先前隐隐已经警告过了叶天，可一进来就看到部门职员在那打牌，这对于他这位总监来说，面子上也的确是过不去。然而他这边一咳嗽，却依旧无人注意到。都给我停下来！万奎良口中喝了一声，眼神里也有些恼怒。所有人不由得回头扫来，其中几人见是万奎良过来，顿时笑着道：“总监
，你怎么来了？来，今天老张的手气实在太背了。通培，赶紧过来抢钱啊！对啊，老张今天可输了好几千了。来，来，赶紧给万总让个位置。看来这姓万的平时也没少赌钱啊。叶天的嘴角露出一丝冷笑，暗想着，怪不得林婉晴说起保安部的时候，总是一副皱眉的模样。看来这地方确实是有必要整顿一番了。统统都给我闭嘴！万奎良吼了一声，气势倒是不弱。众人这才注意到。万奎良的身边还站着一个叶天，也就丢下牌，纷纷站了起来。其中一个大概二十七八岁保安道：“万总，这位是，这位是综合部的叶天，这次代表林总过来检查一下我们保安部的工作情况。”万奎良不咸不淡的说着：“综合部，那不是全公司最边缘的部门吗？在集团里，恐怕地位还没咱们保安部来得高吧？”在场的众人都有些奇怪，这林总怎么找来这么一个家伙来检查工作？不过既然万奎良这么说了，他们倒也明白这家伙是上头派来的，眼下还是安分点好。保安部的人都在这里了吗？叶天微微扫视了一周，没有，其中有一小部分人正在公司上下巡视，还有几个在监控室。万奎良说着，叶天点了点头，笑道：“林总这次让我过来，名义上是检查工作，其实就是让我看看保安部有什么困难需要帮助的，还有哪些不足需要改进的。大伙尽管可以跟我说说。”此话一出，众人面面相觑。对于这种场面上的话，他们当然不会相信，一时间也都没有言语。万奎良朝先前说话的那人使了使眼色，后者会意，便道：“我们在万总监的带领下。”目前来说，并没有什么困难可言，请林总放心，哪怕再大的困难，我们也都会克服的。哦，是吗？叶天心中冷笑，随口问道：“你是？我叫罗晓东。”那人傲然道。万奎良的嘴角不由得露出一丝笑容，道：“叶老弟，你看，其实咱们保安部的工作也并不是很复杂，在场的都是安保方面的精英，绝对不会有任何疏漏的，这一点你尽管可以放心。到时候还希望叶老弟在林总面前多替我们保安部美言几句，我万奎良肯定不会亏待你的。”总裁办公室都被人安了窃听器，还说没有放心。就在叶天想着找什么样的借口调查一番监控录像的时候，忽然从外面走进来一人。这人大概是三十来岁，身材敦实，皮肤黝黑，走起路来虎步行风，看上去倒是有些气势。他一进屋内，见众人都站在那里，眼神里闪过一丝意外，只是很快目光就落在万奎良的身上，沉声道：“万总监，刚才我巡视顶楼的时候，发现在林总办公室的附近几个监控位置有些漏洞。”万奎良的脸色微微一变，喝道：“张大力！”你这话什么意思？难道是在质疑我的布置有问题吗？先前给保安部给叶天的印象本就不好，这时候他可不想节外生枝。万总监，我刚才仔细看过了，那边的确是有些问题。张大力迟疑了一下，还是咬牙坚持说道：“张大力，你还想不想要在这干了？眼前这家伙在整个安保部门就是个刺头，平时专门喜欢跟他作对，现在竟然还在这关键时刻给自己挑事。如果不给他一点教训，那以后铁定不会把他这个总监放在眼里。”张大力双拳紧握。整个人绷直的站在那里。如果说在两年前，张大力恐怕早就对着总监吼了起来。然而这几年他过得并不顺心。张大力以前是在部队的，转业后回到地方，没能找到一份像样的工作。家里还有老人和孩子需要照顾，老婆只是打些临时工，好不容易找到挤进林氏集团。虽说还只是一个普通的保安，不过每月的工资加上福利待遇也有五千多，这对于他这一个家庭来说已经相当不错了。残酷的现实让铁铮铮的汉子无法痛快的喊出来。然而早就融在血液当中的那丝不平，终究还是让他咬着牙。万总监，那里的确有问题。旁边的一些保安见状，不由得一阵偷笑。这家伙真的是不想干了，竟然在这时候还顶撞万总监。万奎良怒不可遏地道：“好，好你个张大力！既然这样，那你就卷铺盖走人。”张大力那黝黑的脸色瞬间有些白，整个人显得有些僵硬，他的眼眶微微有些红润。家庭的重担压得他几近喘不过气来。可现在终究还是要被赶出集团了吗？万总监，既然这位兄弟这么肯定那里有问题，要不我们先听听他到底是怎么说的？叶天忽然开口说道：“万奎良的脸色微微一凝，不屑地道：‘这有什么好看的？总裁办公室的附近本就是我们集团看守最严密的地方，总共安排了六个监视器，监控所有的出口，布置怎么可能会有漏洞呢？看看也无妨嘛。’叶天适时说了一句。万奎良沉声道：‘叶老弟，我看不必了吧。’叶天笑了笑，他本来就是为了窃听器的事情，此时那会放过这好机会。林总让我来检查保安部的工作情况，如今遇到事了，总归是要看看的嘛，不然林总问起也不好交代，不是？哼。”难道我还怕你不成？眼见叶天不识相，万奎良的眼神不由得冷了几分，口中淡淡地道：“既然这样，那就去看看吧。”张大力虽然不知道叶天究竟是什么来头，可听到这里，眼神里顿时爆发出一阵惊喜。不过我丑话说在前面，要是张大力只是在那胡乱指控，那他今天必须离开保安部。对于这样的家伙，万奎良早就想要踢出保安部了，如今当然得把握这等好机会。张大力咬了咬牙，道：“好。”叶天倒是有几分兴趣的看了一眼张大力，心中暗想：这家伙。或许还真是有点发现，也说不定。众人很快就来到监控室，室内摆放着十六个监控视频，其中三名保安在里面值班。
把总裁办公室附近的监控给我调出来。万奎梁朝旁边的罗晓东吩咐了一声，他的脸色始终有些不太好看。总监，我看这就不用了吧？废什么话，赶紧的！万奎梁沉声喝道。罗晓东面露异色，眼神闪了闪，还是将监控调了出来。整个通往总裁办公室的监控画面足有四个，分布在不同的楼道，几乎将所有的讯息都进入画面之中。但凡有人想要偷偷潜入总裁办公室，根本就难以逃脱监控室的眼睛。不得不说，这套监控设施系统还是相当完备的。好了，你现在倒是给我说说看，到底哪里有漏洞？万奎良冷笑一声，又道：“哼，别怪我没提醒你。要是说不出个所以然来，你就等着卷铺盖滚蛋吧。”叶天皱了皱眉，万奎良的态度实在有些嚣张。尽管身为上司有自己的威信，可也用不着这样吧。他本就对这家伙印象不佳，此时不由地道：“这位兄弟，你尽管大胆的说，只要说的有道理。”我相信集团是不会亏待你的。张大力看了叶天一眼，点了点头。他深吸了一口气，这才走到监控画面前，指着其中的三号频道道：“就是这里。这监控位置虽然能看到整个通道的多数画面，不过拐角的位置却是所有监控的死角。要是有人想要从这里进入总裁办公室，整个监控都看不到的。”众人闻言皆是发出一阵嗤笑。这家伙不会是没睡醒吧？从这里难道还能进入总裁办公室不成？万奎良哈哈大笑，满脸讥笑地道：“张大力。”你不会是想要告诉我，有人还能瞬间移动，从这里进入总裁办公室吧？从这当然不能。可是这个死角的头顶却是通风口，直通总裁办公室。要是有人利用这死角，却是能完全逃过监控室的眼目。总裁办公室的正门前是没有监控的，这主要是为了苏清玄的隐私着想。事实上，只要封锁进入的通道，并不需要这监控摄像，所以一直都没有装。众人愣了愣，紧接着爆发出极大的哄笑，就像是看傻子一样的看着张大力。张大力，那死角仅仅也就能站一个人左右的位置。顶楼距离地面可是有四米多高，你觉得有人能爬上那么高的地方吗？对啊，真是蠢到家了。张大力咬着牙，异常坚定地道：“普通人或许不可能，但有一些身手不错的练家子，却能从旁边的墙壁攀爬上去的。以前我在部队的时候，就曾经见过一个特种兵做到过这一点。”特种兵，万奎良哼了一声，道：“要是你能够给我爬上去，那我就当你可以。”张大力涨红着脸，双拳紧握，道：“我不行。”他在部队中的身手虽然不错，可并不擅长这等轻功。哼。不行，竟然还在那废话！万奎良冷笑着道：“那你今天就给我卷铺盖滚蛋吧！”万总监，我说的没错的。张大力依旧坚持着，滚！万奎良有心力微，哪里会给张大力丝毫留情？旁边的罗晓东眼神微微一闪，重重的松了一口气。等等！就在这时，旁边忽然响起一道慵懒的声音。众人回头望去，发现出生的竟然是叶天。万奎良看了叶天一眼，冷笑着道：“叶职员，事情都很清楚了，这人严重影响我们保安部的工作。”作为总监的我，有权开除自己的职员。不知道你还有什么话要说？他对叶天的称呼都不再是先前的叶老弟，显然对叶天有着一定的不满了。叶天淡淡的笑着道：“万总监想要开除自己部门的职员，当然没问题。不过，我觉得他说的却是有几分道理的。”万奎良皱眉道：“有道理？难道你还能从那地方跳上通风口吗？”跳上通风口？叶天真想一脚将这家伙给踹飞。这样小儿科的东西都来考究哥哥的能力，你也太看不起我了吧！林总让我来看看保安部的工作情况。那我倒是很有兴趣看看周围的监控画面，说不定还真人能从张大力说的地方进入总裁办公室啊！万奎良没想到叶天竟然这么不识相。如果说是其他方面，他或许还有些心虚，可要说到从这里偷进总裁办公室，那是绝对不可能的。当下冷笑道：“好，既然这样，你爱看就看吧。”他正愁不知道怎么打发叶天，现在拿这件事也好堵住他的嘴。我想看这一星期所有的监控画面。”叶天淡淡的说道。“没问题，你把画面都调出来给他看。”万奎良对着罗晓东说道。罗晓东的脸色微微一变，犹豫了一下，最终还是将画面调了出来。都在这了，万奎良戏谑的说着。很好，叶天点了点头。这里总共有四个监视摄像，你不会是想要把这里的画面都看完吧？万奎良讥笑着。旁边的张大力虽然不知道叶天究竟想要做什么，可也明白对方是在帮自己，脸上也满是担忧和紧张。你说的不错，那这样把监控画面的速度都给调快一些。叶天淡淡的说着。再快点，再快点。算了。调到最快好了，众人便看到监视器的画面中不断的在闪烁着，速度达到了惊人的六十四倍。依照常人根本就捕捉不到其中的任何细节，这家伙能看得清楚？万奎良先是一愣，紧接着不由得一阵失笑。这家伙要想在这装逼也太假了吧？就这样还能看得清楚？他讥笑着道：“这可是一星期的监控画面，总共又有四个摄像装置，难道要我们全部在这陪你看上一天不成？”啊，你说的也对。叶天像是忽然醒悟，又对着旁边的罗晓东。既然这样，那你把所有的监控画面都调出来一起播放就是了。所有的，罗晓东大惊。不错，叶天点点头，就像是在说一件微不足道的小事一般地道，就是所有的。
给他调。万奎良冷笑着，他倒是想要看看这家伙到底在耍什么把戏。很快，众人便看到一副惊奇的画面出现。只见叶天静静地站在整个监视屏幕前，整整十六个视频全部都在播放着监视画面，速度更是以六十四倍在播放着，快得让人几乎眼花缭乱。整个监控室安静的可怕，所有人都怔怔地看着眼前的这一幕。只是很快，他们却都发出极大的嗤笑。这家伙装逼装的也太假了吧！同时看十六台监视器，而且每一台竟然还是六十四倍的速度。你特么以为自己是超人啊？近乎所有人在这一刻都觉得叶天真是脑子进水了。就算真的想要装逼，那你也挑个难度低点的呀。现在这不是在装逼，完全就是一个傻逼吗？万奎良的嘴角发出一阵讥笑，道、哦：“那个，我说，你这样能看得清楚这些画面吗？要是看不清的话，跟大伙说一声，大伙可以帮着你一起看看的。”他说到这里，自己就率先笑了起来。然而叶天却根本就没有理会他的嘲讽，目光飞快地扫视着这些监视画面，神情说不出的冷峻。“装，你就继续装吧。”万奎良哼了一声，反正他也不会着急。既然这姓叶的想要玩他，索性就陪他玩一会，反正弄不出什么花来。到时候还可以到林总那里交差，何乐而不为呢？时间缓缓的过去着，叶天始终紧紧的看着那些监控画面。旁边的张大力脸色有些担忧和不解。老实说，他也不相信叶天能够看清楚监视的画面，也不认为光是从监视器中就能看出什么漏洞。可不知怎地，内心中却依旧寄托着一丝希望。就在这时，叶天的嘴角忽然勾勒出一丝淡淡的笑意，停，声音骤然而出，所有人的神情都为之一震。叶天，你是不是看出什么了？万奎良冷笑着说道。旁边的一些人也随之发出一阵哄笑，的确是看出了点东西。叶天淡淡的说了一句：“哦，是吗？”万奎良眉眼一挑，语气中却全然是不信的：“你，你看出什么了？”旁边的罗晓东却是神色一紧：“你好像很紧张啊，你，你胡说什么？我有什么好紧张的？没紧张吗？那你的脸色怎么看起来有些焦虑，而且额头上渗出一些汗迹啊？”叶天眼神如炬：“我，我这是热的，对，就是热的，不行吗？”罗晓东下意识地擦了擦额头上的汗迹，神色不自然地说着。叶天似笑非笑地看着罗晓东，直到对方的嘴角都变得有些僵硬的时候，他这才忽然道：“把三号监视器调到这周周一的中午十二点二十五分，四号调到十二点三十分，五号和六号调到十二点五十分。”好的，坐在监视器的那个保安应了一声。很快，四个监视器前便定格在了四幅画面前，而除了四号监视器，其他皆有一道身影，不是别人，正是罗晓东。罗晓东脸色大变，脸上闪过一阵慌乱。万奎良沉声道：“你这是什么意思？”叶天缓缓地道：“我想你们都看到了，这监视器的三个屏幕中都出现了他的身影。毫无疑问，在这周周一的中午十二点左右，他出现了在了总裁办公室附近。不过从三号监视器却没看到他的身影。”他说到这里，目光微微一瞥，冷冷地看向罗晓东：“我问你，在那天中午十二点三十分到五十分之间的二十分钟，你在哪里？”罗晓东眼神一闪，道：“我不知道你在说什么。”“不知道。”叶天冷笑一声，道：“还是在那装傻。”这段时间，从监控画面可以看出，你就在总裁办公室附近，可所有的监视器都拍不到你的人影。对啊，这些画面当中都出现了罗晓东的身影，可是，在四号监视器当中却没有看到他的身影。他究竟去了哪里？在那里可没什么可躲避的地方，除非是那个死角。众人顿时醒悟，皆是明白叶天所指。你的意思是说，罗晓东那会就在拐角处？张大力脱口而出。罗晓东倒也没有否认这一点，只是又道：“就算我当时在那，可也不能证明什么。你在那做什么？”叶天道：“我我就是在那随便看看，难道不行吗？”罗晓东抢辩道：“随便看看。”叶天发出一阵冷笑，很快就道：“根据监视显示，这段时间有四人经过那拐角，我想随便找个人问问，都可以知道你到底在那做什么。”罗晓东脸色猛地一变，万奎良沉声道：“叶天，你到底想要说什么？”叶天全身的气势猛地爆发，喝道：“总裁办公室失窃这件事，恐怕就是你干的吧？”这声音宛如惊雷一般响起在罗晓东的耳旁。他顿时吓得脱口出：“没有，我没有偷东西，我只是进去装了点东西罢了。”轰！众人皆是脸色大惊。这罗晓东竟然潜入总裁办公室，他要去装什么？所有人都古怪的看着罗晓东，后者立刻醒悟过来，他愤怒的喊道：“你狂我！”答对了，不过这可没奖励哦。”叶天笑着说道：“这家伙估计也慌得不行，不然不可能被自己这么一下就说出来了。”你！罗晓东满脸愤怒，他喝着道：“臭小子，我今天要弄死你！”他话音刚落。顿时猛地一拳朝叶天挥来，这一拳又凶又狠，而且极其突然，周围的众人根本就来不及做出反应。大概是眨眼的功夫，就逼到了叶天的身前。小心！张大力猛地喝道。叶天的嘴角却弥散出一丝冷笑：“那、哦、狗急跳墙了吗？可惜遇到的是我。”他的声音不疾不徐，眼看着那一拳就要攻来，叶天羞的踢出一脚，这一脚直击罗晓东的胸腹，快如闪电。砰！罗晓东惨叫一声，整个人顿时倒飞而出。
。然而让叶天没想到的是，这家伙竟然脚尖一点，竟然没有倒下去。叶天的眼神里露出一丝惊讶，道：“这轻功倒是不错嘛。”该死的！罗晓东半蹲在地，脸色惨白一片，他的胸腹处剧痛难耐，整个人几乎都动弹不得。张大力毫不犹豫地扑了过去，他的战斗力本就不俗，此时罗晓东受了重伤，哪里还会是他的对手？一下就制住了他。叶天缓缓地走向罗晓东，道：“没想到你倒是还有两下子啊。”罗晓东的武道实力虽然不高，可刚才那种身法却不俗。寻常人是绝对没有这样轻功的，至少这家伙应该是学过武的。罗晓东师承咱们江南市霸凌社的袁天罡。张大力在旁说了一句：“霸凌社。”叶天挑了挑眉，好奇的问道：“这是一家武馆？”张大力点了点头，他像是看出叶天对这方面不是很了解，便解释着：“咱们江南市虽然不比北方那样习武成风，但也有几家武馆的，其中最有名的便是红道武馆和霸凌社。这罗晓东便是霸凌社袁天罡的外门弟子。”叶天微微颔首，他对于什么霸凌社的没啥兴趣，刚才也只是随口一问，此时便冷声道：“说吧，究竟是谁派你来的？我我不知道你在说什么。”罗晓东的眼神一闪，叶天笑道：“我最喜欢你这种有骨气的人了。既然你不想说，那就交给警察来处理好了。我看到时候，你背后那个家伙能不能保住你？你还不赶紧交代？”万奎良怒喝一声，他哪想到自己的眼皮子底下竟然发生这种事。要知道，整个部门的人都知道，这罗晓东是他的心腹。要说这件事跟他没关系，恐怕傻子都不信。罗晓东的额头上冷汗直冒，支支吾吾着：“我我，砰！”万奎良一脚踢在罗晓东的身上，后者顿时惨痛一声，还不老实交代。众人没想到万奎良此时如此激动，不过想想也是，这件事就算跟他没关系，也是难辞其咎的。叶天见罗晓东有些犹豫，便加了一把火：“林总，既然都能发现监视器的事情，就是了解一定情况的。我想你顶多也是拿钱替人办事，何必一直兜着呢？”与其被扭送警局，还不如现在说出来，或许林总还能对你网开一面。好，我说。罗晓东也不是蠢货，便很快交代着。一个星期前，是一个老头让我来安装的窃听器，他说只要将窃听器安装进林总的办公室，就给我十万的报酬。当时我没忍住诱惑，这才鬼迷心窍了的。那老头是谁？我不认识，不认识。叶天皱了皱眉，冷哼一声，道：“你不是想要故意隐瞒吧？”“没，绝对没有。”罗晓东脸色一变，赶紧说道：“不过那人虽然我不认识。”可是刚才我却看到了，就是在门外的那辆劳斯莱斯车里，那辆车是谁的？旁边的张大力道：“鼎盛集团的秦副总经常开着车来我们集团。”秦武阳吗？叶天的嘴角勾勒出一丝微笑，道：“没想到原来是这家伙。”嘿嘿。这时万奎良心中感到极为担心，狠狠地瞪了一眼罗晓东，道：“叶老弟，出了这档子事，我这个做总监的实在是难辞其咎。我保证下次绝对不会再犯这种事情了。至于林总那兄弟，就不要提起了吧。他现在是真的感到害怕了。”如果仅仅是工作疏忽，那还说得过去。有段副总在，还是都得主的。可要是自己亲信出了内奸，那绝对是死罪难逃啊！这件事可是林总亲自交代的，我怎么好不去跟他汇报啊？叶天毫不犹豫地拒绝了。他微笑着朝旁边的张大力道：“张大哥，这件事可是有你发现的，我相信总裁绝对不会亏待有功之臣的。”多谢叶先生。张大力顿时变得格外激动，黝黑的脸色竟泛着一丝潮红。叶天这才离开监控室，万奎良顿时瘫倒在地，口中不断的喃喃着。完了，我算是彻底完了。总裁办公室，你说是秦武阳安装的？林婉晴的脸上充满着惊讶，几乎是完全不敢相信这是事实。不错，就是那小白脸。叶天慵懒的坐在沙发上，口中品尝着刚才助理递过来的香茶。秦家跟我们家素来交好，他怎么可能安装？林婉晴很快否定了这个说法，眼神一凛，狐疑着：“叶天，是不是你故意这么说的？老婆，你不会是觉得这小白脸在追求你，所以不会做出这种事情吧？”我才没有这么说啊。林婉晴的俏脸微微一红，老实说，她还真是有一些这样想法的。在她想来，秦武阳追求她还来不及，怎么会做出这样的事情来？叶天见林婉晴神色有异，便知道自己的想法八九不离十，当下冷笑一声，道：“林婉晴，你是太天真了呢，还是蠢到家了？”叶天，你说什么？林婉晴俏脸顿时一寒。可是美国哈佛大学的高材生，出任总裁以来，所作所为谁不称道？这家伙竟然敢这么说他！哼，要不然怎么会被人在自己的办公室安装了窃听器都不知道？林婉晴的脸上顿时青一阵红一阵，要是这窃听器不除，自己隐私不保不说，整个集团的机密可是都得全部落对方手中了。先前我问过人，这鼎盛集团跟林氏在很多业务上虽然有来往，但更多的则是一种竞争关系。如今安装这窃听器用意何在？我想你应该比我更清楚。林婉晴深吸了一口气，心绪倒是很快就冷静下来。叶天说的没错，如果秦武阳只是为了追求自己，那绝对不会做出这种事情的。想必最终的目的还是在于商业利益上。他的脑海里忽然想起林千月曾经告诫过他的话：“婉晴，这秦武阳表面山虽然是个谦谦君子，不过城府颇深，对你是否真心还得考虑。”林婉晴本来就没看上秦武阳，当时便也没太在意。
。如今想来，或许真的是这样的。叶天，那我们现在该怎么办？按兵不动。叶天很快就吐出四个字：按兵不动。虽然保安部出了内奸，不过终究没有太直接的证据，与其撕破脸，还是装作不知道的好。只要我们有了提防的心，谅他鼎盛集团也翻不出什么风浪来。林婉晴点了点头，道：“你说的不错。”只是他忽然间却又感到一阵奇怪，这家伙在燕京的时候不是彻头彻尾的万魁子弟吗？可如今看来，倒也不是一无是处。综合部作为整个集团的支援力量，平时的工作内容的确是比较清闲的。叶天为人幽默风趣，刚来到部门又立下大功，在综合部里自然是很受欢迎。这让一旁的胖子曹睿看得一阵羡慕嫉妒恨。要知道，以前的这些美女可都是对他吆五喝六的，他曹睿从来都是劳碌命啊，哪像现在一个个都围着叶天转。还是总监好呢，时不时的还走出来。对这种现象加以遏制，不过让他失望的是，每一次唐总监看向叶天的眼神却没有丝毫责怪，反而是一种说不清道不明的感觉。曹睿的心头忽然冒出一种叫做吃醋的感觉。该死的，不会连唐总监都沦陷了吧？胖子在那一阵呜呼哀哉。叶天原本想着来上班时一件痛苦的事情，可平时跟美女聊聊天，闲暇时还能玩玩游戏，甚至还能跟自己的顶头上司偷偷情，实在是生活乐无边啊。五点钟准时下班，今晚去你家。叶天扫过那扇百叶窗。给办公室里的唐韵发去了一条短信：“别来。”唐韵看了叶天一眼，很快就回了两个字：“真不要我去。”这次没用手机，而是通过嘴型说的。唐韵瞧着叶天那渐渐的模样，脸色微微一红，这一次索性将百叶窗直接拉了上去。叶天等了好一会儿都没见对方有所回应，正想着要不要进去再勾搭一下的时候，手机忽然响了起来，只见上面写着一行字：“我跟你只是同事关系，同事能睡到一块去？”叶天心中暗自好笑，这妞分明就是在掩耳盗铃。不过想想，唐韵终究还是一个传统的女人。如果说第一次两人的相识是意外，昨天的上床是冲动，那么如今两人的关系的确是有些不清不楚。算了，还是顺其自然的好。叶天想到这里，便收起手机，随着大刘直接下了班。眼下时间尚早，想着下个月就能拿到提成的一百万，叶天心思微动，喃喃道：“眼下进入后天第七段了。虽然如今拥有阴阳筑基诀这等顶尖功法，可它只能用来淬炼体质，达到突破的效果，却不能直接提升武道实力。”当今的地球灵气如此稀薄，要是纯粹修炼的话，起码得三十年以上才能筑基有成。看来还是得依靠丹药来提升实力啊！想到这里，叶天便趁着闲暇的功夫，先去打听一下药材。然而让他感到遗憾的是，一连跑了好几家药材，都没找到其中的任何一种。城南路上济世药店的老店长说道：“小伙子，你要的这些百年成分以上的雪莲，取自深海的龙涎香等等，可都是顶尖药材，有价无市啊！像寻常的药店是根本买不到的。”叶天不由得问道：“那不知道在哪可以买到这些药材呢？”你真的很想要这些药材？老店长推了推那副老花眼镜，我的确很需要。叶天坚定地回答着，这些药材可是关他的修为提升，绝对不能马虎，也绝对是必须要搞到手的。那好吧，老店长点了点头，很快就又说道，在城东路有家四海拍卖行，那里常年都会拍卖许多珍品，前些年也出现过许多珍贵的药材，你不妨可以去那里碰碰运气。多谢店长。叶天的眼神里露出一阵喜色，有门路就好办。小伙子，你别高兴得太早，我告诉你。这四海拍卖行出品的东西，一般价格都很高，而且你要的这些药材本身就是天价，你想要去买的话，恐怕得准备不少的钱。叶天感激地道：“多谢老店长提醒，钱的事我会想办法的。”老店长点了点头。叶天又向老店长询问了一些情况，这才走出药店。按照老店长的说法，想要拿下这些药材，起码得有五百万以上的资金，而且是只多不少。原本以为拿到那些奖金应该购买药材的了，看来还是得筹点钱再说。叶天对于筹钱倒是没啥可着急的。前世身为绝代仙尊，难道还能被区区五百万难倒？正当他准备先回别墅的时候，忽然间远处传来一阵尖叫声，像是一个女孩的声音。叶天不由得皱了皱眉，犹豫了一下，还是朝声音来源的方向走了过去。郑铁男是这一代土生土长的混混，从小就不学无术，初中毕业后就踏入社会，也从来都没干过什么好事。原本的日子自然很是糟糕，可自从半年前在血刃帮加入强龙帮之后，整个生活就发生了翻天覆地的变化。进入强龙帮之后。一无所长的郑铁男靠着溜须拍马的功夫，竟是成功上位，让他占据了城南一个小头目的位置。靠着这一点，半年来在这一带的地下势力中混得风生水起，同时手下也聚集了近十个小弟。对于向来混吃等死的郑铁男，这半年来的日子过得那是相当滋润。周围其他的那些混混个个见了他，都像是老鼠见了猫一样，都得尊称他一声铁男哥。谁让他现在背靠强龙帮这棵大树啊？郑铁男喜欢带着自己那帮小弟招摇过市，他觉得这样十分的威风。今天本来也就如平时一样的带着人走走场子，可谁曾想到在路上竟然碰到了一个女孩。这女孩长得那叫一个漂亮，脸蛋清秀至极，比起那些什么电影，明显都要好看太多了。郑铁男在第一眼看到对方的时候就动了歪心思。随着这半年来的膨胀，又加上这女孩实在漂亮的过分，他一招呼
，其余的几个小弟便将那女孩绑了起来。旁边就是一个废弃的工厂，正铁男哪等得及，便将女孩掳到了这里。此时的苏柔脸色苍白至极，眼神里说不出的惊恐。嘿嘿，真是没想到，今天竟然让我碰到这么漂亮的一个美女。正铁男摩挲着双手，神情说不出的兴奋。铁男哥，这妞看起来可真够水灵的，你可别占独食啊！旁边的一个小喽啰不由得咽了咽口水。放心，等我待会玩够了，就便宜你们几个。正铁男淫笑着说道。太好了，众人的眼睛里都散发着一股淫邪的目光。谁让这女孩长得的确是太漂亮了呢？你，你别过来！苏柔眼看着正铁男朝自己这走来，不由得喊着。他道：“你再过来，我喊人了。”那双大眼睛里充满着恐惧。喊人？正铁男嘿嘿一笑，道：“美女，我告诉你，这里可是出了名的废弃工厂，平时根本就没人过来，就算你喊破喉咙，也没人会响应的。”救命！救命！苏柔自然不会坐以待毙，正铁男却也没有任何慌乱。眼神中却越发显得兴奋，道：“叫吧，你叫的越大声，哥哥我玩起来就越带劲。”说着便猛地扑向了苏柔。眼看着那家伙朝自己扑了过来，苏柔的脸色瞬间变得极度惨白。完了，他的眼神充满着惊恐与慌乱，他充满着后悔。为什么今天为了节约时间要走那条小路？要是像平时那样走大道的话，也不至于会碰到这些人，也就根本不会遇到这样的事情。可现在一切都晚了，苏柔的心中顿时充满了绝望。砰！就在这时。想象当中的事情并没有发生，只听一道闷响从不远处传来。苏柔只见正铁男从自己的眼前掠过，直直的甩向那边的空铁桶。这是怎么回事、啊？苏柔定睛一看，这才发现自己的身旁竟然多了一道身影。来人自然就是叶天。不远处的正铁男从地上爬了起来，他手扶着腰，痛苦的喊道：“臭小子，你找死啊！竟然敢踹我！”叶天回过头去，冷笑着道：“不想死的话，就赶紧给我滚！”正铁男哪里想到，这样一个家伙竟然比自己还要嚣张。他顿时沉声道：“小子，你知不知道我是谁？”叶天邪睨着眼看着对方，一副不屑的模样。郑铁男顿时感觉到自尊受到了极大的打击，怒道：“我可是强龙帮的，你竟敢这么嚣张，真是活得不耐烦了。”强龙帮吗？哼，什么垃圾玩意！先前在酒吧的时候就听到这强龙帮的名字，如今又听到这三个字，这让叶天不由得感到一丝好奇。郑铁男顿时怒道：“好，你有种！不过你要为这句话付出代价。上，给我狠狠的揍！”他说完，便向旁边的众人一阵招呼。这近十个小喽啰，眼瞅着就能尝尝这美女的味道，哪会放过叶天？顿时一拥而上。砰砰砰！眼前的这几人只是一般的小喽啰，哪会是叶天的对手？只听数道沉闷的响声响起，这近十个人就全部都倒飞而出。所有人都哀嚎的倒在地上。虽说没能要了他们的命，但这一脚下去，胸前的肋骨都得断上几根。想要彻底恢复，起码得在床上躺个半年。苏柔的眼神里充满着震惊，没想到这人竟然如此厉害。美女，你没事吧？叶天走到苏柔的面前，随口问了一句：“没，没事。”苏柔长长的松了一口气。要知道，先前如果叶天再来晚一步，那后果就真不堪设想了。好温婉漂亮的姑娘，刚才天色比较黑，叶天也没太注意苏柔的长相。此时细细一看，只见眼前的这女孩容貌极为漂亮，虽然穿着一身简单的 T 恤加牛仔，可给人的感觉是如此的温婉动人，实在是少见啊。苏柔见叶天正正的盯着自己看，俏脸微微一红，道：“那那些人都跑了。”没事，反正这帮家伙也受到教训了。苏柔微微的颔首，他看了叶天一眼，道：“刚才真是要谢谢你了，要不然……”说到这里，他脸上依旧有些心有余悸。有我在，就算来一百个人都不用怕，我打架可从来没输过。”叶天笑着说道，语气中满是自傲。一百个，苏柔不由得瞪大了眼睛，看着叶天大言不惭的模样，忽的扑哧一笑，这人吹牛都不打草稿的。不过他的心头却不知道为何，隐隐间又感觉到对方说的没错，这家伙打架好像真的很厉害。苏柔不知道刚才究竟发生了什么事，可短短几秒钟的时间就能将几个壮汉撂倒，这应该是普通人办不到的吧？美女，你叫什么名字？叶天笑眯眯地问着。如果说林婉晴是属于清冷高傲的，唐韵是激情火热的，那么眼前这女孩便宛如水一般的温柔，恐怕没有一个男人是会不喜欢的。我叫苏柔。苏柔轻轻地吐出几个字，好名字。你呢？叶天。刚才真是谢谢你，叶天。苏柔依旧感激地说了一句，哈哈，没事。叶天眨了眨眼。又笑着道：“哦，对了，你这是要去哪？回家？那我送你好了。”叶天适时说道：“不用了，我住的地方离这不是很远。”苏柔有些不太好意思，尽管对于叶天充满着感激，可她却从未让一个男人送自己回家过，一时间本能的拒绝着。晚上你这么漂亮的一个女孩回家，这怎么能让人放心呢？你看刚才不就发生了这样的事情？苏柔的花容微变，刚才的事情依旧历历在目。如果说她不害怕，那绝对是假的。可是要让一个近乎陌生的男人送她回家，她却也有些拿不定主意。那好吧。不过要麻烦你了。然而片刻后，
，先前经历给他带来的影响，终究还是战胜了原本的经。不麻烦，小事而已。送这样一个大美女回家，对于任何男人来说，可都算得上是一件惬意的事情。更何况叶天本来就正无聊着，没什么事要做。两人边走边聊，叶天这才得知苏柔是李川中学的语文老师，也才刚参加工作没多长时间。既然你在那里上班，为什么还住这么远？这里离学校可实在不近，每天都要花那么长的时间在路上，对于一个人来说，可实在是够呛的。苏柔闻言。脸色有些黯然地道：“学校在市中心，周围的房价都太贵了。难道你们学校没有教职工宿舍楼的吗？”“有是有，不过苏柔倒也没有继续说下去，因为这个时候他指着前面的一条街道道：‘拐过那条街就到了。’”正说话间，两人便来到一个小区前。不得不说，眼前的居民楼可不算什么太好的地方。那栋楼存在的时间恐怕超过了三十年以上，整栋楼看上去很久的样子，整个小区也没多少人住在这里。这里是属于 L C 区了，小区住的都是一些上了年岁的老人家。叶天看了看，的确没什么年轻人，来往的那三两人也都是六十岁以上的老头老太。苏柔道：“我就住在三楼。”叶天点了点头。苏柔，回来了呀！就在这时，从楼道里下来一个老太太，大概七十岁上下。她一眼就看到了苏柔。苏柔回过头来一看，忙笑道：“嗯，赵阿婆。”赵阿婆走到苏柔的身边，目光却是落在叶天的身上，上上下下的打量了一周，有些惊喜的说道：“苏柔，这是你对象吧？”苏柔脸色一红，忙道：“阿婆，你误会了，她不是我的对象。”你这丫头有啥好害羞的吗？啧啧，这小伙子长得倒是俊得很啊！这是在哪工作啊？赵阿婆眉开眼笑的问着，相当的热情。阿婆，我在林氏集团上班。叶天微笑的回答着。林氏集团？赵阿婆愣了愣，紧接着忙道：“是不是报纸上说的那家上市集团啊？前面的成悦大酒店好像就是林氏集团的，应该就是阿婆说的。”叶天虽然不清楚那成悦酒店是不是林氏集团的，不过林氏的确涉足酒店行业。赵阿婆眼神一亮，忙堆笑道：“小伙子。”工作很好吗？苏柔眼看阿婆那热乎劲俏脸的红晕更甚，忙道：“阿婆，她真不是我的对象，我们认识也才没多久。”苏柔，你不用多说，阿婆都懂的。赵阿婆满脸堆笑，一副过来人的样子，笑道：“你看你住在这里也有大半年了，可哪次见到你带朋友过来的？”好了好了，不说了不说了。苏柔哪里想到赵阿婆会如此误会，想要解释对方，却一副完全明白的表情，一时间不由得有些急了。阿婆，我和苏柔真的只是普通的朋友关系而已。她见苏柔着急的模样。笑着解释了一句，赵阿婆这才像是发觉自己有些误会了，不过很快又笑道：“不管阿婆是不是误会，不过苏柔可是个顶顶好的姑娘，你看人不但长得漂亮，而且乖巧温柔的很。小伙子，我告诉你，如果你喜欢的，看得抓紧了。”“好的，我肯定会抓紧的。”叶天笑着看了苏柔一眼，苏柔脸色微红。赵阿婆显然是个极为热情的老太太，不断的在叶天旁边说着苏柔的各种好，叶天则不断的点头示意，仿佛对赵阿婆的话那是极为赞同的，这让赵阿婆说的越发起劲。只听他眉飞色舞的又道：“小伙子，我跟你说啊，我们苏柔这丫头这些年可都没处过朋友呢。你要是追得不紧，可就被别人抢走了的。”阿婆，你说什么呢？旁边的苏柔急道：“阿婆哪里说错了？苏柔，你说你处过朋友没有？”赵阿婆却是不依不饶地道：“苏柔尴尬至极，显然都不知道怎么回答这个问题了。”她赶紧说道：“阿婆，这么晚了，那还是先进屋休息吧。”赵阿婆原本还想要说的。不过看到苏柔那脸色微红的模样，又瞧了瞧在旁淡淡笑着的叶天，不由地道：“好，好，好，阿婆，我可不当电灯泡了，赶紧给你们让地方。”说着又偷偷拉了拉苏柔，压低了声音说道：“丫头，我看这小伙子看上去还挺不错的，你自己可也得抓紧了呀。”苏柔不曾想到赵阿婆会说这些，不由得看了叶天一眼，而后者一脸淡笑的看着这边，幸好没听到。苏柔暗暗的松了一口气，要是让叶天听到这句话，他感觉待会更加无法面对他了。阿婆道：“苏柔。”你听到阿婆的话了没有？苏柔为了赶紧让阿婆回屋，不得已违心的点了点头，轻声的嗯了一声。阿婆立时乐开了花，道：“好，好，好。”阿婆果然还是没看错，不然的话，我们可以怎么会同意让她送回家的？说着，又不由得扫向旁边的叶天，轻轻点了点头。苏柔神色尴尬无比，她生怕这个口无遮拦的阿婆还会说出什么惊人之语，赶紧催促着道：“阿婆，你还不进屋啊？”赵阿婆笑着道：“得得，我进去，我进去。”眼见赵阿婆一步三回头的进屋，苏柔这才是松了一口气。她有些不好意思地道：“叶天，你别放在心上，这赵阿婆心地挺好的，对我向来都很关心。”叶天笑着道：“看得出来。”苏柔眼见叶天似乎并没有将这件事放在心上，她倒是微微的放心了些。叶天道：“这赵阿婆是你什么人啊？”苏柔也不知道想起了什么，脸色微红的看了他一眼，才道：“我现在住的这屋子就是阿婆的，她的子女都不住在这里，平时就我们两个人。”叶天点了点头，道：“我原本以为你住这么远是住在家里。”没想到也是租地方住的呀，苏柔脸色微暗，叶天很快就捕捉到了苏柔脸上闪过的那丝神情，
。他琢磨着，在他身上可能有什么故事也说不定，便也没有多问。苏柔道：“阿婆这里离学校的确很远，不过阿婆对我很好，房租也收得我很便宜。”叶天隐隐间可能猜到苏柔住在这么偏远，可能就是因为房租的关系。看着苏柔虽然秀美绝伦，但身上穿的那些衣服依旧也破旧了，可能生活遇到了难处。望着那脸上闪过的黯然，叶天忽的笑道：“赵阿婆真是个热情的老人啊，刚才还一个劲的让我要抓紧啊。”苏柔脸色一红，忙道：“叶天，你可千万别多想了。”叶天笑着道：“我觉得阿婆说的很有道理啊。”苏柔脸色更红，她都不知道该怎么回答了。难道这人真的要追求我吗？老实说，苏柔现在的追求者的很多，然而不知道为何她看着眼前这露出淡淡笑容的人，有种说不出的安全感。就在他暗自遐想的时候，叶天忽然压低了声音道：“哦，对了，刚才我可是听到你好像答应阿婆也要抓紧的哦。”苏柔呀的一声，那白皙的脸颊瞬间通红一片。完了。他竟然听到了，苏柔刚才只不过想要让阿婆赶紧回屋，这才不得已先应承着阿婆。可哪里想到叶天竟然完全都听到了，自己竟然当着旁人的面答应了这样的事情，而且关键还落在了对方的耳中。此时的苏柔只觉得想要找个地缝钻了得了，尤其是眼下看着对方那脸上洋溢着的坏笑，更让他有种说不出的异样感觉。叶天确实听到了，而且一字不落的都落在了他的耳中。以他如今的听力，虽然阿婆说话刻意压低了不少音量，却又如何瞒得了他呢？苏柔忙道：“不，不是你想的那样。”刚才我只是，叶天看着苏柔那焦急慌张的模样，不由得感到好笑。苏柔见叶天一脸的坏笑，忽然醒悟过来，道：“你明明知道我本来的意思，你就是故意的，是吧？”叶天满脸无辜的说道：“这可不关我的事啊，那可是你亲口答应阿婆的呀、啊。”苏柔闻言顿时一滞，叶天说的可没错，这还真赖不着人家。就在这时，三楼的窗户口忽然响起了阿婆的声音，道：“丫头，别让人家光站在那里啊，请人上来坐坐。”苏柔正不知道该说些什么。那里又想到这赵阿婆竟然在三楼上看着呢，他不由得一阵无语。叶天倒也没料到阿婆竟然也会如此八卦，笑道：“阿婆，今天时间不早了，下次一定去坐坐。”赵阿婆道：“好的，好的。”苏柔眼见赵阿婆虽然缩回了脑袋，可不知道是真的不看了，还只是站在窗户后面，他不由地道：“叶天，今天谢谢你送我回来，你待会还得回市中心，我看时间也不早了，你赶紧回去吧。”叶天笑着道：“真不请我去坐坐？”苏柔道：“刚才你不是说今天不去了吗？”叶天倒是没想到苏柔的反应够快，这下反过来那话将自己了，不过也并不在意，道：“那行，改天再去做做好了。”苏柔一脸的无奈，暗想自己都没邀请他，脸皮倒是真厚。叶天跟苏柔互相留了一个联系方式，也就回去了。等他回到别墅的时候，已经是接近晚上八点。客厅里，林雨诗正无聊的坐在那里，而让叶天惊讶的是，林婉晴竟然也坐在那里。虽然接触的时间不多，可林婉晴每次在家几乎都在自己房间里处理公务，是个不折不扣的工作狂。像今天这样能再看电视，实在是少见的很。姐，我们就去吧。你看，反正现在时间还早了。林雨诗缠着林婉晴的手，满脸哀求着。雨诗，那地方实在是太乱了，我们还是在家看电视吧。林婉晴皱了皱眉，我不要嘛，每次回家都只是看电视，都要把我看没了。这次机会难得，如果不去看看的话，指不定得等到什么时候了。林雨诗嘟起小嘴，嘟囔道：“你看，现在叶天都回来了，我们一起去肯定不会有事的。”林婉晴看了叶天一眼，道。雨诗其实看看电视也是不错的。叶天凑过去，啊，雨诗，你这是想要出去玩？林雨诗点了点头，道：“是啊，今晚将军山可是有车赛啊。我听说好多飙车的高手都会过来，肯定很刺激。”飙车高手，叶天可是清楚的记得自己这具身体原先的那主人对啥都不在行，可要说到赛车，却也是一把好手。林雨诗又拉着林婉晴，不断的哀求着，后者实在受不了他的软磨硬泡，这才同意道：“那好吧，不过得早去早回。”太好了。林雨诗兴奋地从椅子上蹦了起来，眼神里说不出的开心。真是拿你没办法。林婉晴的嘴角划过一丝淡淡的笑意，也只有对待林雨诗的时候才会闪过这等笑容。叶天，你在这里等我们一下，我和我姐去换身衣服。好的。也就几分钟的样子，林雨诗便从楼上俏生生地走了下来。只见她穿着一身白色的 T 恤，外面套着一件很薄的针织衫，身下是一件淡蓝色的裙子，整个人洋溢着一股难掩的青春活力。这丫头长得还是漂亮啊！林雨诗笑眯眯地道：“叶天。”我长得漂亮吧？漂亮。叶天实话实说，还算你有眼光。林雨诗虽然觉得叶天这家伙很是可恶，不过听到这句话，心中还是很受用的。不过叶天瞧着林雨诗那得意的模样，忽然嘿嘿一笑。不过什么？就是胸小了点。叶天遗憾的摇了摇头。该死的，胸小可是他的禁忌。他哪里想到这叶天竟然直接说了出来，顿时气鼓鼓地道：“我哪里小了？哪里小了？”说着还停了停胸部，不过怎么看都不怎么挺翘。雨诗，你在干嘛啊？忽然间，楼上传来一道冷寒的声音，两人回头望去，顿时发现林婉晴冷冷的站在二楼的楼道口。
。而这时候的他穿着一身淡蓝色的针织衫，下身则是一条黄色的长裙。他的身材本就高挑，此时显得越发婀娜修长。那头微卷的长发随意的披洒在香肩上，白皙的脖颈处戴着一串白金项链，配上那张极美的容颜，整个人看上去是如此的美丽夺目。好美！叶天口中喃喃着，哪怕是对林婉清的美艳有过接触，此时看到这已经有些呆滞。林雨诗哼了一声，眼神微闪，很快就道。姐，刚才叶天骂我，他说着偷偷看了叶天一眼，那意思很明显，谁让你说我来着？林婉晴瞬间扫向叶天，眼神里露出一阵愤怒。尽管先前并没有听到全部的内容，可此时看着雨师的举动，估计也是叶天没说什么好话。叶天耸了耸肩，道：“老婆，我可没骂他，我只是阐述了一下事实。”你，林雨师顿时变得气鼓鼓的。好了，雨师，这家伙就是那样的，你又不是不知道。林婉晴狠狠地瞪了叶天一眼。要不是今天在集团对方帮他揪出窃听器的事情，他也不会像现在这样客气。哼，我才不跟他一般见识呢。林雨诗撇了撇嘴，很快就道：“姐，我们走吧。”林雨诗所说的赛车比赛在将军山，离别墅大概有半个多小时的路程。叶天一边开着林雨诗的 mini， 一边跟两位美女聊着天。无论是林雨诗还是林婉晴的心情都很不错，前者不断的在那述说着今晚比赛的各种小道消息，后者的脸上偶尔也露出一丝笑容。随着远处的那座高山映入眼帘。叶天就发现周围的车辆逐渐多了起来，甚至不乏许多超跑名车。这些豪车上几乎都是三五成群，皆是年轻人，有男有女，速度都快得惊人。光是短短三分钟的时间，十几辆豪车就从叶天的身边疾驰而过。叶天稳稳当当的开着车，微笑着道：“看来雨师说的没错，晚上这里的确像是很热闹的样子。”“那是自然，来之前我都打听过了，好吗？”林雨师的眼神里有些得意，又有些兴奋，忙道：“像今晚这样的车赛，每年也就举行几次，下次也不知道。”还能不能有机会碰到？瞧你兴奋的样，待会你可得跟着我。这种比赛乱得很，得多注意点。林婉晴嘱咐着。没问题。林雨诗笑着点点头。这将军山的山道蜿蜒，路程又不短，的确很适合赛车。叶天道。林雨诗鄙夷地道：“叶天，你也懂赛车？你不打听打听，在燕京的时候，谁能赢得了我？”叶天扯着大旗，自吹自擂道：“车王的名声可不是随便来的。”切。林雨诗碎了一口，道：“就你还车王啊？我看都是你自封的吧。”林婉晴虽然没有说话，不过眼神里也满是不信。就在叶天一路朝将军山开去的时候，忽然路边疾驰而来一辆红色的法拉利，车上有两对年轻的男女。这四人大概都在二十三四岁的模样，打扮也异常的新潮，一看就是些富二代。法拉利的速度很快，带着特有的韵感，疾驰在盘旋的山道上，很快也就来到了叶天这辆车的后面。前方是一处弯道，地势相对陡峭，路况也要狭窄许多。而在最前面，还有一辆重型卡车在缓缓的行驶着。叶天是注意到法拉利以极快的速度朝这边而来。不过，在他想来，自己的车在前面，弯道又狭窄，那法拉利应该会降低速度，便也就照常开了过去。可哪知道，这法拉利像是发了疯一般，竟是没有丝毫没有降低速度，从侧边横插而来。那辆法拉利想要从旁边超过我们。林婉晴忽然脸色一变，通往将军山的道路多数其实还算宽敞，可这边却是少有的陡峭狭窄，算是一个弯道险地。那法拉利竟然这般超了过来。众所周知，这样从侧边穿插而来，伴随着极大的危险性，尤其是在这样险峻的弯道上。一旦处理不当，就随时有可能翻下山崖。那家伙也太胡闹了，以为自己是谁啊？竟然还想在这样的地方超车，万一出事怎么办？林雨诗气鼓鼓的在那说道。他显然也看出了其中的危险。叶天的嘴角划过一道冷笑，双手转动方向盘，毫不犹豫的将前行的道路封死。是，伴随着强烈的刹车声，法拉利的速度不得不被迫降了下来。弯道就那么宽，随着叶天故意封堵道路，法拉利哪还有超车的可能？只得乖乖的跟在叶天的屁股后面，通过这个弯道。叶天干得漂亮！林雨诗顿时雀跃的在那欢呼着。林婉晴也朝叶天投以一个赞赏的眼神，显然将这嚣张的法拉利堵回去也甚得他心。叶天笑了笑，弯道并不是特别长，两辆车前后而行，大概也就十几秒钟的功夫，前面的道路就再次变得宽敞起来。就在这时，身后那辆法拉利伴随着巨大的轰鸣声，很快就赶了上来。法拉利和叶天的那辆破标志并排而行，其中一个青年朝叶天这边喊了几句，叶天顺势摇下车窗。开着车的那青年便在那喊道：“小子，你竟然敢堵我的路！”他的语气中带着强烈的不满，显然对于刚才没能在弯道口超越叶天感到了极大的屈辱。“喂，路是你家的呀，谁规定就准你开在前面了？”“哼，我们爱堵就堵了，怎么样？你咬我啊！”尚未等叶天开口，坐在后座的林雨诗却早就在那娇喊着：“你个小贱人，嘴痒了是不是？看我待会怎么抽你！”法拉利上那两对青年平时也是嚣张惯了的人，听到这样的话，顿时就像是炸锅了一样。其中一个女孩忙骂道：“你来啊，谁不来谁就是小狗。”林雨诗显然也是一个不肯吃亏的主，当下还扮了扮鬼脸。那女人气疯了，顿时一阵叫骂，道：“小贱人，你有本事叫你的人把车停下来
，看我怎么把你抽到，连你妈都认不出你来。你以为我傻呀？停车！哼，有本事你就到我这里来，不然就别在那说什么大话。”林雨诗嗤笑着，那女人又是一阵叫骂。林雨诗毫不客气的回了过去。别看林雨诗平时看上去清纯活泼的很，可骂起来人丝毫不含糊，叽里呱啦愣是把这女人呛得直欲吐血。哪怕是她身旁的另外一个女孩加入战团，也无济于事。场面上始终让林雨诗占据上风。林雨诗待在别墅里实在太久了，难得出来碰到这些家伙，话匣子一开，甚至在那越呛越是有劲，那眉眼间透着一股强烈的兴奋与成就感。叶天听在耳中，不由得一阵感慨：原来这丫头呛起人来也是这么的不含糊，看来以后还是尽量少惹她为妙。林婉晴则是一阵头疼，就雨诗这脾气，还真是没几个人能降得住。那两个女人跟林雨诗一阵舌战，很快就渐渐有些不知，便朝旁边的同伴求助。其中那开车的青年扫了一眼叶天的车，冷笑道：“哼，一个穷逼开辆破 mini， 竟然还敢到将军山来玩，真是不嫌丢人。哼，就算我们开的是 mini， 也比你这法拉利来得快。”林雨诗气鼓鼓地说着：“这辆 mini 是他平时的座驾，偶尔才会开一开的，所以并不是什么豪车。”可此时被人这么说，显然动了怒火：“比我快？哈哈，真是要笑掉大牙了！一辆破 mini 还能比我这法拉利来得快，也不看看自己的身份，我这车能买你一百辆了？”林雨诗却丝毫没有生气。毫不客气地戳着对方的伤疤，道：“也不知道先前是谁，只得乖乖地跟在我们的屁股后面。有本事我们就比一场。”那青年脸色一变，他在自己的圈子里向来自诩车技一流，刚才看到叶天的车，便在车里吹嘘着给其他人表扬一个弯道超车，哪想到最终竟然车没超过，甚至还不封死了道路，不得不乖乖地跟在对方的屁股后面通过这条路。比就比，谁怕谁啊？林雨诗自然不肯服输。林婉晴哪想到林雨诗竟然这样，就应下了一场比试，忙急声道：“雨诗。”你别逞能，他们开的可是法拉利，而且这里路况不好，万一出事了怎么办？姐，都是他们骂我的。林雨诗气鼓鼓的说着，然很是不服气。怎么，现在知道怂了？旁边先前被林雨诗挤兑的很惨的其中一个女的讥笑着：“谁怕了啊？好，那我们就比谁先到山顶。要是你们输了，待会你这小贱人就当着山顶所有人的面跳支脱衣舞。”林雨诗脸色一变，娇声怒道：“你才跳脱衣舞呢！”那青年闻言不由得得意道：“哈哈。”还说不怕，既然这么有自信，那还会怕跳脱衣舞吗？林雨也知道林婉晴说的不错，两辆车的差距实在太大，根本就没得比。先前叶天之所以能完全堵住对方的道路，那也是占据行驶在前面的优势。要是比起速度，肯定比法拉利要差好多档次的。旁边的两个女人哪瞧不出林雨诗的退意，其中一人顿时讥笑道：“你个小贱人，刚才不是挺嚣张的吗？跳个脱衣舞吗？其实也没什么。你们看这贱人胸不平的，就像是个飞机场。到时候我看，就算跳脱衣舞，恐怕也没啥人愿意看。”他一说完，另外几人顿时哈哈大笑起来。你，林雨诗一阵气急，他从小还没被人这样瞧不起过。他虽然很想骂回去，但想到待会要是自己输了，那难道还真要跳脱衣舞不成？一时间虽然愤怒，却又不敢应下来。林婉晴的玉眉微蹙，脸色也有些不太好看。这些人实在是太过分了，竟然要让雨诗跳脱衣舞。要是你们输了呢？就在这时，坐在前面的叶天忽然悠悠地说道。他的声音虽然不大，但行驶中的数人却都听得真切。我们会输。就算太阳打西边出来也不可能。那开车的青年满脸的讥笑，就像是听到一个天大的笑话一般。而他旁边的几个同伴也是一阵哈哈大笑。怎么输不起吗？叶天淡淡的回应着。哼，该死的小子，够嚣张的呀！那青年脸上满是嗤笑，很快又道：“好，既然你这么说，待会要是我输了，就把这辆法拉利送给你们。”叶天的嘴角划过一丝冷笑，道：“你这辆法拉利虽然我还看不上眼，不过既然你要白白送给我，那我不收似乎也不太好意思。”这可是价值八百万的法拉利，你竟然还看不上眼！那青年的脸上满是讥讽，道：“哼，今天就让你们知道，赛车可不是你们这帮穷逼玩得起的。”叶天，你别冲动。林婉晴虽然也颇为气愤这帮人的嚣张，可此时却明白双方之间的差距。先不提叶天的车技如何，光是两种车就不是相提并论的。老婆，你放心，我们是不会输的。叶天异常坚定地说着。林婉晴原本到了嘴边的话，竟是硬生生的又咽了回去。她从未见过叶天这般认真的模样。也不知为何，脑海里便忽然浮现出今早在办公室的情景。那时他不是也很神奇的查出窃听器，甚至揪出幕后的黑手吗？正思索的时候，旁边的林雨诗早已咬着小虎牙，道：“叶天，你真的有信心？”叶天点了点头。林雨诗稍稍犹豫了一下，便像是彻底豁出去了一般，朝着窗口喊道：“我们赌了！给我记住了，待会要是你们输了，那就在山顶跳脱衣舞吧。”那青年哈哈一笑，说着猛地一阵加速，伴随着强烈的轰鸣声朝前方疾驰而去。雨诗。你怎么那么冲动？林婉晴哪想到自己刚刚疑神的时候，林雨诗就喊出了口。如今想要阻止，却已经是来不及了。此时的叶天没有丝毫犹豫，脚踩油门，迅速跟了上去。然而，虽然全力在追赶着
。可 Mini 只是一辆普通的家用小汽车，怎么跟世界顶尖的超跑相提并论？短短不到数秒钟的功夫，红色的法拉利便隐隐消失了身影。无论是林婉晴还是林雨诗都愣了愣，紧接着后者喃喃道：“姐，要不我们掉头回去得了？虽然这样很没面子，不过我可不想跳脱衣舞。你现在知道害怕了，刚才怎么就没动动脑筋？”林婉晴气得一阵无语。刚才也不知道是哪个人那么急吼吼的就答应了，现在竟然准备回去了。刚才我这不也是在气头上吗？林雨诗小声的嘀咕了一句：“看你以后还敢不敢那么冲动。”林婉晴哼了一声，虽然林雨诗闯了这样的祸，可终究是自己的妹妹。当下便道：“叶天，要不我们……”只是话这才刚到口，却发现叶天正全身心的在操控着方向盘，脸色异常的沉着，没有丝毫的慌乱。这家伙难道就一点都不担心？林婉晴动了动嘴，道：“算了，我们再看看吧。”将军山的地形颇为复杂，上山的道路蜿蜒曲折，相当的不好开，不然也不会被那些车手用作地下赛车的场地。别看那辆法拉利的速度很快，几乎是一骑绝尘，可伴随着那连绵的弯道，速度始终提不上来。每当正要全力加速的时候，就会碰到弯道，而哪怕是遇到平坦的长路，可距离也不会很远，往往没过多久就只得降下来。叶天的 Mini 虽然速度的极限比起法拉利也低许多，加速度也差了一大截，然而速度却一直都没有慢下来，始终都能瞧见那辆法拉利的身影。此时，法拉利上的青年扫视着后视镜，讥笑道：“这该死的小子倒是有两下子。他的车技比起专业的赛车手，自然有着很大的差距。可是，在他那富二代的圈子里，已经算是顶尖。如今又开的是超跑法拉利，自然没有输的道理。”此时看到身后的那辆 Mini 还追着自己，就像是长跑冠军看一个十岁的孩子在苦苦追赶自己一样的，令人可笑。他身旁的几人同样一阵哈哈大笑。其中一个女人道：“莫少，你可一定要赢哦！待会我要看那贱人当着那么多男人的面跳脱衣舞。”那被称为莫少的青年笑道：“我怎么可能会输呢？”就在这时，另外一个青年忽然开口道：“莫少，好像有点不对啊，那家伙似乎离我们近了一些。”莫少透过后视镜的确发现，那辆 Mini 在不知不觉间拉近了不少的距离。他随即冷笑一声，道：“哼，一辆破 Mini 还想要胜过我的法拉利，做梦去吧！”他说着，又是一阵脚踩油门，提升起速度来了。法拉利的性能无疑是出众的，作为世界顶尖的超跑，这辆价值八百万的豪车在数秒之内速度飙升到极高的地步。同样，这莫少的车技也的确有其吹嘘的地方。连续的弯道并没有降低法拉利多少的速度，看得车上的其他几人一阵尖叫欢呼。莫少，好棒哦！真不愧是莫少，这样的车技简直能比专业的赛车手了。青年的脸上划过一丝得意的弧度，虽然身旁的这三人有些吹嘘的成分，但也说明了他的车技的确相当不错。可就在他正享受同伴夸赞所带来的虚荣时，目光一闪，竟是发现那辆该死的标志竟然还跟着自己。这家伙怎么可能还没有被甩掉？不光是莫少。就连他旁边的几人也看到了那辆 Mini 依旧出现在了他们车的尽头，刚准备夸耀的话，顿时硬生生的僵在了那里。那青年的脸色有些难看，他冷哼一声，又一次脚踩油门。然而他很快就发现，无论自己如何提速，每当他以为已经成功甩开身后那辆 Mini 的时候，后者往往就像是幽灵般悄无声息的追了上来。前面是直线长路倒还好，他尚能利用法拉利卓越的性能拉开距离，可一旦进入连续的弯道，两车的距离就会被不断的拉近，甚至有好几次那辆 Mini 离自己的车就只有二十几米远了。该死的，这家伙究竟是怎么做到的？青年脸上的神情从开始的嗤笑，逐渐变得凝重，到了如今却满是震惊。他开的可是一辆标志啊，连十万都不到的破烂标志，可竟然能追上我的法拉利，这怎么可能？青年并不是什么都不懂的蠢货，在赛车方面他还是有一定认知的，尽管不愿意承认，但是他内心却清楚，以这样的烂车能追上自己，那对方的车技绝对达到了一流的水准，不，甚至可能更高。旁边的几人同样压根就没想到自己这方的法拉利连续数次都没能成功甩掉后者。此时变得异常的惊讶，然而他们不知道的是，此时坐在叶天车内的林雨诗和林婉晴脸上的惊讶比他们来的还要强烈。林雨诗和林婉晴的确是有些目瞪口呆，前面的那些人只知道叶天始终跟着他们，具体却没看清这家伙究竟是怎么追上来的。可林雨诗和林婉晴就坐在车里，对于车辆的行驶看得一清二楚。这家伙完全就是在在全速前进，不错，就是全速前进，在这拥有无数连续弯道的盘山公路上连续前进，那些弯道就像是为他量身定做一般。每当进入其中的时候，叶天的速度丝毫没有变化，一直就保持着全速。那近乎完美的飘逸，神乎其技的转弯，一切都让人震惊的无以复加。姐，我我这是在做梦吗？林雨诗喃喃着。林婉晴同样痴痴地道：“好像不是在做梦，叶天真的是在全速过着弯道。这家伙到底还是不是人啊？竟然在全速过着弯道。”林雨诗的语气中透着强烈的不可思议。林婉晴从车内的后视镜中瞅着叶天那全神贯注的模样，不由得轻声叹道：“这家伙。”恐怕比我们想象当中都要厉害许多。尽管对于赛车并没有太多的认知，可他知道，就连那些顶尖的职业车手，想要在这样连续的弯道保持全速前进，恐怕也是做不到的。前后两辆车飞快的行驶在盘山公路上，来往的车辆迅速的被两辆车超越着。
，那巨大的轰鸣声引起了很多人的注意。大概也就三分钟后，将军山的山顶就映入众人的眼帘。而此时，前后两辆车的距离不断的被拉近着，很快就相差不到二十米的距离。此时，那莫少的神情已经变得慌张起来，眼神里也闪烁着一阵焦急。身后那辆 mini 简直如幽灵鬼魅，无论他怎么加速，根本就甩不掉。唯一还算庆幸的是，仗着法拉利的卓越性能，一路下来他还能勉强保住名次。可就在这时，远处忽然闪现出一个弯道。莫少的脸色猛地一变，那是通往山顶的最后一个弯道，原本是没有什么的，可想到这家伙那恐怖的弯道技术，他本能的感觉到一丝不妥，也本能的害怕了起来。要是输了怎么办？难道我真的要把这辆法拉利送给对方？想到那种恐怖的后果，莫少的情绪就变得异常的沉重。可事已至此，他也知道容不得他多想，随着钢牙一咬，便进入了弯道。叶天倒是没想到，这家伙竟然还有胆子加速进入弯道，可紧接着嘴角却划过一丝冷笑。几乎没有任何的犹豫，本就全速前进的 Mini 同样进入了弯道。莫少本来是不想降速的，可这弯道同样险峻，外面就是悬崖峭壁，那近乎九十度的弯口让他根本就不敢超速前进，也就两秒钟的功夫速度就不得不被迫降了下来。然而就在这时，原本还在后面的那辆 Mini 不知道何时竟然诡异般的逼到了他的近身处。该死的！莫少的脸色猛地一变，他发现那辆 Mini 根本就没有减速。车内的其他人同样注意到了这一点，顿时在那叫喊道：“这家伙竟然全速过弯道！”真是疯了！他难道想要死不成？话音刚落，众人便看到那辆 Mini 忽然转过方向，在那九十度的弯口，竟是来了一个完美的漂移。是，轮胎刮过地面带来的巨大响声传遍整个弯道。Mini 没有任何减速的就转过了这个弯口，继续以极快的速度冲向山顶。法拉利车内的所有人都怔怔的看着这一幕，一时间谁也无法想象眼前的这一幕。只有那莫少本能的开着车，当然想到紧接下来的局面，他的脸色就惨白到了极点。轰！伴随着一阵剧烈的刹车声。Mini 终于停了下来，车内的淋雨师顿时在那一阵欢呼雀跃着：“赢了，我们赢了！”林婉晴同样惊喜不已。事实上，她此时依旧有些痴呆，脑海里尽是先前叶天那完美漂移的惊险画面。她还深切的记得，那时在弯道口轮胎已经滑倒了悬崖的边缘，甚至如果再稍稍偏离一分，也许他们这辆车就真的掉了下去。此时，无论是淋雨师还是林婉晴的心情都有些不能平复，只是眼神里的那种震惊与喜悦却是溢于言表的。老婆，我说过我们肯定能赢吧？叶天嘿嘿一笑。眼神里说不出得意，林婉晴深吸了一口气，道：“叶天，你这车技恐怕能跟职业选手相提并论了吧？”叶天笑着道：“职业选手哪有我厉害？”其实原本这具身体的那个纨绔，对于飙车就很在行，而随着如今叶天实力达到后天第七段，无论是感官还是判断，都得到了大幅度的提升，技术自然飙升。哈哈，叶天，你真是太厉害了！林雨师满脸的兴奋，眼看着那辆法拉利也来到了山顶，顿时眼神一亮，道：“虽然那辆法拉利看着也不咋地。”不过，要是白白送给我们，那我们怎么说也得意思一下，不是？林婉晴瞧着林雨师眼神里那兴高采烈的模样，也不由得为之一笑。那辆红色的法拉利停了下来，炫酷的外形很快就吸引了山顶上众人的目光。此时的山顶上汇聚着近百人，这些都是年轻男女，周围也停着不少的豪车超跑。可相比起这法拉利，却也是逊色不少，一时间满是赞叹。而其中认识这车主人的都纷纷开口道：“莫少来了。”大概过了仅仅几秒钟后，车上走出来两对年轻的男女。很多人都认出，其中一人正是这里的常客莫天奇。只是众人却发现，向来性子都极为张扬的莫少，今天的脸色显得格外阴沉，目光则死死地盯着远处的三人。站在他旁边的三个同伴眼神微闪，也没有开口，整个气氛有些古怪。林雨师很快就走到莫少的面前，像是斗圣的小孔雀般，傲娇地道：“嘿，刚才也不知道是谁在那叫唤，现在竟然连我们的美女都赢不了。”莫少说了：“这是怎么回事？”在场的近乎所有人都听得有些奇怪，可很快。他们又回想起先前那两辆车到来的情况，那时的确是这辆 Mini 在前，法拉利紧随在后的，而且两车都是以极快的速度来到山顶的。难道驾驶着法拉利的莫少竟然输给了一辆 Mini？ 众人像是明白了些什么，可眼神里却又满是惊讶，完全不敢想象这是真的。这可是超跑法拉利啊，怎么可能输给一辆 Mini？ 而且驾驶法拉利的还是车技一流的莫少。众人一时间都围在周围指指点点，脸上满是好奇。莫天奇在听到林雨师的话语时，脸色瞬间凝重到了极点。小贱人！你嚣张什么？你咬我呀！林雨师眼下也不生气，看着对方一个个满脸阴沉的模样，反倒是笑意盈盈。他俏生生的走到那辆法拉利的周围，扫了扫，笑着道：“刚才看这辆车实在不咋地，不过现在看看嘛，我发现我越来越喜欢了。嘿嘿，真是多谢了呀，送给我们这么好的一辆车啊！”旁边林婉晴的嘴角一时微微勾勒起一丝弧度。对于什么法拉利，他是没什么兴趣的，只是想起先前对方那无比嚣张的态度，此时也觉得是出了一口恶气。当然，这都得归功于叶天。莫少的脸色顿时一沉。他的家里虽说的确很有钱，可也不是这么挥霍的。这可是价值八百万的超跑啊！就这样输给了对方，回到家里恐怕真的要被他老头子给打死不可。莫少刚才只是不小心的，有本事再比一次。
。那女人很是气愤的说着：“好啊，现在是想要耍赖不成？哼，刚才也不知道是谁说，要是我们先到山顶，就把自己的法拉利给我们。”林雨诗的柳眉一挑：“那只是你们侥幸赢的，你莫少，你给我闭嘴！”莫天齐顿时喝道：“他真是杀了这女人的心都有了。”先前的赌约只有双方知道，要是自己硬着头皮不给，对方也拿自己没办法。可现在这猪队友如此一说，那谁还不知道自己赌输了呢？果然仅仅是片刻，周围的众人便朝这里一阵指指点点。原来莫少真的输了呀，真是太不可思议了！竟然输给了一辆 mini， 哈哈，法拉利竟然输给了 mini， 现在还输掉了自己的车，真是笑死我了！周围的议论声此起彼伏，旁边的女人显然也意识到了自己的问题，顿时吓得不敢说话。林雨诗哼了一声，道：“哼。”出来玩竟然玩不起，那就别打什么赌，我都嫌丢人。莫天齐感受到来自周围众人的目光，脸上火辣辣的。他从小到大锦衣玉食，乃像今天这样憋屈过。相比起自己的脸面，哪怕是这八百万的法拉利，似乎也并不显得重要了。当下银牙一咬，怒道：“不就是一辆法拉利吗？老子还玩得起？”林雨诗本就是想要出口恶气，倒还真没想到这家伙竟然真的肯给。望着这辆红色炫酷的超跑，笑眯眯地道：“既然如此，那就多谢你了。”说着，伸出了那洁白的右手。莫天齐迟疑了一下。最终还是将钥匙递给了对方，只是看着自己这只心爱的法拉利被对方占为己有，他的心都在滴血啊！这辆超跑自己买来还不到一个月呢，现在竟然已经易主了。林雨诗接过车钥匙，眉眼间满是兴奋。他朝叶天和林婉晴道：“姐，现在这车是咱们的了。”叶天倒没啥感觉，毕竟哪怕是布加迪威龙他都开过。这辆法拉利虽然不错，却也难以挑动他的心弦。至于林婉晴，更是相对淡然许多，脸上只是挂着淡淡的微笑。众人原本的目光都关注在双方的争斗上。此时，迎着山顶那灯光，这才发现站在叶天身边的竟然是一个容貌如此出众的女人。不得不说，今晚林婉晴的打扮的确相当抢眼。虽然没有太多的装饰，可那凹凸玲珑的身材展露无遗。她的容貌本就极美，皮肤还是如此白皙细嫩，披肩的长发随着夜风轻轻扬起，自然吸引无数的目光。在场的几乎所有男人都是心头一顿，暗道：好清冷绝艳的女人啊！林婉晴作为上市集团的总裁，对于什么场面没见过，早就习惯了来自身旁众人的注视，她的心头却根本不为所动。甚至只觉得还没先前叶天傻愣愣的看着他要来的悸动一些。林雨诗很快就取过车钥匙，钻进法拉利当中，发动起来。随着车缓缓的行驶起来，他很快就来到莫天齐的身边，笑着道：“多谢你了，没想到难得出来玩一趟，竟然还能赚来一辆车。”莫天齐的脸色却是阴沉无比：“莫少，真的就这么给他们了？”先前说话的那女人气鼓鼓的问道：“对啊，莫少，这可是你新提的车呢，太便宜他们了。”莫天齐的眼神里闪过一阵冷芒。瞧着远处正欢喜雀跃的林雨诗，冷哼一声，道：“想要我的车，就得看你有没有本事开回去了。”将军山的飙车比赛如火如荼的进行着，数不清的豪车超跑疾驰在山道上，场面异常的火爆。林雨诗的心情格外舒畅，看着那一辆辆飞车急速的冲过终点，就像是小孩子一样兴奋的在那一阵叫喊。林婉晴虽然对赛车并不感冒，平时的生活也几乎只是加根公司，可眼下置身在这种热闹刺激的环境当中，却也感到有些新奇，甚至偶尔间嘴角也是不由得流露出一丝淡淡的笑容。一位是清丽绝艳的冷傲总裁，一位是美丽活泼的可爱校花，自然是吸引了无数人的目光。连带着看向位于两人中间的叶天，都是一阵羡慕嫉妒恨。短短五分钟不到的时间，就有数个开着豪车的年轻男子走过来，邀请两人作为自己的车伴，尤其是林婉晴。对不起，我没兴趣。林婉晴的神情始终清冷，对于任何陌生的男子，他几乎没有什么笑容。所有的邀请都被拒之于千里之外，这让周围的那些男人看向叶天的眼神变得越发不满。小子，有本事就跟我来比一场。这是不少男人临走前眼神里所展现出来的意思。叶天，他们都在挑衅你呢。林诗雨这个鬼灵精在旁，不怕是大的煽风点火着。老婆，你们在这等着，我一会就过来。叶天扫了对方一眼，甩下这句话后，便坐上了那辆红色的法拉利。随着叶天入场，原本就气愤的那些人顿时变得激动起来。毕竟，要是能击败眼前的这个家伙，或许那两个美女能做自己车伴也说不定啊。旗下划线，书下划线，网下划线 ，W 下划线 ，Omega 下划线 ，W 下划线，下划线 ，Q 下划线，下划线 ，Delta 下划线 ，U 下划线 ，Omega 下划线 ，R 下划线，下划线 ，G 下划线，摄氏度下划线 ，C。叶天，加油！林雨诗在那边兴奋地叫喊着：“雨诗，你真不嫌事多？”林婉晴嗔怪着：“姐，我可没啥说，你看是叶天自己想要上去玩的。”林雨诗笑嘻嘻地说着：“你呀，真是拿你没办法。”林婉晴说着，目光也不由得转向赛道，神情变得紧张起来。轰！随着一声枪响，无数辆豪车、超跑迅速的冲过起点线，而一马当先的便是叶天的那辆红色法拉利。法拉利就是法拉利，速度跟性能的确不是 Mini 可以相提并论的。只见红色的法拉利即使在整个山道的最前方，在短短不到数十秒的时间内就甩脱了身后的无数赛车。没有人一辆车能跟上它的速度，也没有一辆车能跟上它的节奏。
我的天啊，那家伙竟然在全速过弯道！我到底看到了什么？这真是太恐怖了！这家伙那真是人类吗？所有人都的目光都变得呆滞起来，脑海里近乎一片空白。快，实在是太快了，简直可以用风驰电掣来形容。整个山顶上的无数人都痴痴的看着那辆法拉利一骑绝尘，哪怕是在险峻的山道弯口，他都能以绝对完美的漂移进行通过。那种速度，那种运感，简直如同梦幻一般。一分钟，两分钟，所有人都不曾挪开过视线。眼看着那辆法拉利再次从另外一个山道冲回终点的时候，全部都屏住了呼吸。轰！随着那道巨大的轰鸣声传来，随着那车辆疾驰过终点，所有人都沸腾了。三分五十秒，这家伙竟然破纪录了！我记得上次最快的苏兰赫好像也是跑了五分零四秒吧，竟然快了整整一分多钟！天啊，这家伙也简直是天才！这家伙到底是谁？林雨诗兴奋的在那不断呐喊着，哪怕是向来都孤冷的林婉晴，也是嘴角微微的扬起。叶天很快从那辆法拉利上下来，无数的人都围了上去。刚才的感觉实在是太美妙了。此时的叶天看着不远处的显示牌，也没想到自己能跑出这样的数字。帅哥，你太厉害了！对啊，帅哥，要不你带我兜兜风吧？无数的年轻美女都拥挤在叶天的周围，这些美女穿着都十分火爆，一个个都朝着叶天叽叽喳喳的说着不停。哈哈，没问题，没问题，不就是个签个名吗？来，签哪？签在这。咦，你这里肉好多啊，白白的。看上去就像是个小山一样啊，是不是不太合适啊？叶天哪想到这些美女竟然如此热情，作为一个职业色狼，当然不会放过这种开油的机会。对于这些美女的要求，更是来者不拒。姐，那些女的可真讨厌，就过往叶天那姐。林雨诗原本准备过去的，没想到刚走两步就被那些女的挤到了外面，这让她很是不爽。哼，那家伙恐怕现在都忘了自己是谁了。林婉晴的脸色说不出的冷然，先前浮现出来的那抹笑意早就荡然无存。尤其是看到叶天竟然在那个女人的锁骨下方签名的时候，更是气得一阵咬牙切齿。这该死的流氓！当叶天好不容易回到两女身边的时候，已经是十多分钟以后了。他笑眯眯地道：“老婆，你看到了没有？你老公我可是破纪录了！哼，不就是跑个车吗？有什么好得意的？”林婉晴的脸色有些冷寒：“这是什么情况？刚才不还是好好的吗？怎么一下子又跟人欠了他一百万似的？”叶天不由得扫向旁边的林雨诗，后者露出一副你完了的表情。他心神一动，忽然笑道：“老婆。”你不会是吃醋了吧？哼，你的感觉也未必太好了点吧？林婉晴冷笑一声，叶天眨了眨眼，笑道：“哎，老婆，作为你的老公，我怎么会不知道你的内心世界啊？其实你不用否认，我知道你就是在吃醋了。看我跟别的女人在一起不舒服是吧？你放心，你老公我绝对是守心如玉的，对你绝对是一条心。那你，这家伙也太不要脸了吧？还有什么叫做守心如玉？不是守身如玉吗？”林婉晴实在是感到一阵无语。再次刷新了对于这家伙厚脸皮的认知，林雨诗忙道：“姐，叶天这家伙就是个大流氓，你可得好好管一管啊！”喂，刚才是谁免了你跳脱衣舞的困境？你现在咋地这么埋汰你姐夫啊？叶天很是不爽的说着：“哼，我现在要去上卫生间，不想跟你说话。”林雨诗嘿嘿一笑：“要不要我跟你一起去？”林婉晴说道：“不用了，就这么点路。”林雨诗笑嘻嘻的说着。林婉晴看着远处的卫生间，的确离这不算太远，也就没再坚持，只是嘱咐了一句。快去快回！随着林雨诗的离去，叶天笑道：“老婆，难得咱们二人世界，你看要不到那边去逛逛？”“呸！谁跟你二人世界啊？”林婉晴白了叶天一眼，只是想着那家伙的所指，不由得还是问了一句：“那边黑乎乎的，有什么逛的？那边月黑风高，正好可以干点少儿不宜的事情吗？”叶天嘿嘿一笑：“叶天，你难道整天就在想这些龌龊的东西吗？”林婉晴冷冷的说着，先前本就对这家伙十分的不爽，此时更是没啥好脸色，老婆。男女交合可是阴阳天道，怎么会龌龊啊？你老公我可是诚实正直的好郎君，只是在努力遵循天道而已。林婉晴白了叶天一眼，一副懒得跟他多说的样子。叶天嘿嘿一笑，也不在意，只是忽然却发现林婉晴的眉宇微微蹙着，目光扫向不远处的地方。老婆，你怎么了？叶天显然看出了林婉晴神色的不对劲。那人一直都盯着我们，他不会是不甘心吧？林婉晴看着不远处的莫天齐，语气中隐隐透出一丝忧虑。输掉这种车，我想没有一个人会甘心的。叶天的眼神里露出一丝寒意，紧接着又道：“当然，要是这家伙不识相的话，那就别怪我不客气了。”叶天，要不我们把车还给他吧？”林婉晴想了想，忽然说道：“老婆，你确定？”叶天的眼神里露出一丝惊讶。那人刚才虽说很可恶，可终究都是嘴上说说的，也没真做出对不起我们的事情来。现在这样就拿了他这辆法拉利，我觉得稍微有点过了。”林婉晴缓缓的说着，她顿了顿，又道：“谁赚钱都不容易，这辆车可要不少的钱。我想有了这次教训。”下次他应该也不会那么猖狂嚣张了，老婆，你真的觉得那家伙下次会收敛？叶天的语气很淡，
在修仙界，他什么样的人没有见过？像这种纨绔子弟，向来都养成了骄奢傲慢的性子。现在就算把车还给他，对方恐怕也只会记恨先前令他出过丑，而非如今的还车。当然，林婉晴点了点头。林婉晴，你也太天真了。叶天淡然道。林婉晴一阵气急，他可是上世集团的总裁，名牌大学的高材生，什么时候被人说过天真？更何况还是这个一无是处的纨绔子弟。想到这里，他顿时怒道：“叶天。”你难道就这么贪钱吗？虽然这辆法拉利值不少的钱，可终究是你赢来的，还给他又怎么了？叶天瞧着林婉晴语出讥讽，不由得冷笑道：“看在你是我老婆的份上，这车我就给你处置了。不过事先提醒你，像这样的家伙可不会感谢你的。”林婉晴哼了一声，道：“我从来都没想要他的感谢。”他说着，便抓过叶天手中的车钥匙，准备还给对方。有人被绑架了，有人被绑架了。然而就在这时，远处忽然传来一阵尖叫声，林婉晴的脸色微微一变，惊声道：“雨师还没回来。”对啊，林雨师离开也有一会了，尽管可能性并不是很大，然而无论是叶天还是林婉晴都有些担心，赶紧跑了过去。那边有个年轻的女孩在那不断的喊着：“绑架了，绑架了！”叶天抓住那女的胳膊，忙道：“谁被绑架了？”“就是刚才跟你们在一起的那个女孩。”对方一口就说了出来。轰！此话一出，宛如一道晴天霹雳，林婉晴的整个人顿时一颤，脸色变得一阵苍白。究竟是怎么回事？叶天抓住那女的双臂，眼神凌厉的问着。我刚才从厕所出来，就看到那女的被几个大汉劫持到了一辆黑色面包车里。什么时候？大概几分钟前吧。车往哪边开了？山后侧的那条小道。叶天没有任何废话，很快就钻上了那辆法拉利。轰！随着那独有的轰鸣声响起，法拉利犹如火龙一般，迅速的冲向远处的小道。将军山的山道弯曲难行，尽管那辆面包车前行了五分钟，可叶天相信对方应该跑不了多远。想到这里，他没有任何保留的前进着。叶天的速度何等了得！仅仅是不到一分钟的时间，他就看到在不远处的地方，的确有一辆黑色的面包车在疾驰。轰！引擎发动，法拉利宛如闪电。此时的林雨师双手双脚都被反绑在身后，嘴上被封了一个黑色的胶布，整个人都蜷缩在车子的后面。他的眼神充满惊恐。车子里有五个壮汉，个个看上去都不像是什么好人。大哥，这妞长得真是好水灵啊！忽然间，一个二十来岁、染着黄头发的男人一脸淫笑的看着林雨师，眼神里满是炽热。像这样的美女可不多见。要是能够尝尝看，那是杀了他都愿意啊！阿才，你先别着急，雇主反正只是让我们把人弄走，等待会到了郊区，我们想怎么玩就怎么玩。那边一个光头大汉像是身为首领，脸上也满是奸笑。大哥，待会可得让我多玩一会。特么的，我还从来都没见过这么水灵的妞啊，比电视上放的那些明星还要漂亮。老三，就你那几分钟，我看爬上这妞的肚皮，恐怕也就能折腾几分钟而已。另一个人满是笑意，哼，少瞧不起人，这一次就算死也得玩上半个小时。哈哈，大哥，我看反正现在也没人，要不我们就在车上把他给办了吧。这时候，一个三十来岁、长相猥琐的胖子满脸淫荡的说着。先前那光头大汉想了想，也觉得很有道理，顿时笑道：“老二说的不错，反正也不会有人追来，那就让我先来尝尝鲜。”说着，双手摩挲的走向林雨师。林雨师娇躯猛地一颤，身子不住的缩向身后，然而却很快就惊恐的发现自己已经是退无可退。美女，你恐怕已经没地方躲了吧？光头大汉哈哈一笑，眼神里满是淫荡的，又笑道。你放心，待会我一定会让你欲仙欲死的。轰！眼看着那个光头大汉就要扑向林雨师，忽然间，面包车外传来一阵猛的撞击声，紧接着整个车子都在摇晃。到底是怎么回事？光头大汉愤怒的朝前面吼着，显然是相当的不满。大大哥，有人在撞我们！前面开车那人满是震惊，哪个混蛋不长眼？光头大汉很快就起身，撇下林雨师，挤到最前面。然而透光那后视镜，他却是猛地发现身后竟然有一辆红色的法拉利在撞击着。轰！随着法拉利猛地加速，整个面包车顿时传来一阵摇晃。无论是光头大汉还是其他的几个人，全都震惊了。竟然是一辆法拉利在撞他们！这可是法拉利啊，起码得几百万的存在。车上那家伙难道是蠢货吗？要知道，每撞一下必定会带来不小的损失，光是修理费起码就得数十万。老五，给我好好教训他一下！光头大汉很快就惊醒过来，眼看着那辆法拉利不断的撞击着车子，他当机立断就下了命令。然而，开车的那个年轻人却满是幽怨地道。大哥，那家伙的车子开得太猛了，我根本就没办法回击。砰！话音刚落，身后又传来一阵巨大的响声。该死的！光头大汉脸色猛地一变。可就在这时，忽然间身后的那辆法拉利猛地加速，伴随着一阵刺耳的声音，竟是直接来到了他们的前面。开车的年轻人顿时神色大惊，只得被逼停了下来。轰！法拉利与面包车相撞在一起，发出巨大的响声，轮胎不断的挂过地面，前者被不断的冲击着，眼看着就要被逼进悬崖的时候，终于停了下来。车上走下来一个年轻人，脸色冷峻，此时缓缓地走向面包车。
。面包车上的几人很快就冲了下来。那光头大汉恶狠狠地道：“小子，你找死啊！”叶天的目光微微一扫，很快就从车门处看到林雨师的确是在车上，后者显然也看到了他，顿时在那不住的挣扎着，只是嘴巴被贴了封条，一时不能说话。叶天见林雨师虽然看上去有些狼狈，不过似乎并无大碍，他不由得微微松了一口气，这才看向眼前的这几人，冷笑道：“到底是谁派你们来的？”光头大汉哼了一声。道：“小子，看来你还没搞清楚现在的处境。”说话间，身旁的那四人很快就拿着铁棍将叶天包围了起来。“不说是吗？那就看你们究竟嘴有多硬了。”叶天的嘴角露出一丝讥笑，他倒是没想到一天之内竟然还能遇到两伙凶徒。当然，如果他没猜错的话，这些人应该跟莫天齐有关。找死！光头大汉一阵招呼，顿时几人便围了上来。这些人个个都是暴徒，抢劫杀人的勾当也干了不少，单论战斗力，几乎都有后天第四段左右的实力。寻常人早就被吓破胆了，然而叶天却根本就没有丝毫惧怕。随着那呼啸而来的棍子砸来，他身子微微一闪，右手猛地一拳抡去，便正中那家伙的面门。轰！这人立刻倒在地上，梆的一声，棍子也划在远处。叶天没有任何迟疑，迅速出手，砰砰砰！接连的响声传出，那几人根本就不是他的对手，几乎不到十几秒钟的时间，就都被干翻在地。叶天很快就走上面包车，轻轻的撕开林雨师嘴上的封条。叶天。林雨师一把扑进叶天的怀中，泪眼婆娑的。先前他差点以为自己要被侵犯了，胆子都快被吓破了。此时劫后余生，自然心神失守，一下子犹如绝地一般。叶天轻轻的拍着他的肩膀，道：“没事了，现在没事了。”原以为林雨师是个天不怕地不怕的丫头，没想到今天也会被吓得这样的花容失色。看来无论是哪个女人，碰到这样的情景，恐怕都是很胆小的。林雨师被叶天一阵安慰，过了好一阵，才稍稍恢复了一些。他噙着泪水，看着不远处躺在地上哀嚎的那些人，道。他们是谁啊？如果我没猜错的话，这些都是莫天齐找来的人。莫天齐，林雨师哼了一声，道：“那家伙真是可恶，竟然还敢来找麻烦。”想到先前要不是叶天及时赶到，恐怕他此时已经清白不保。纨绔子弟都是这样的。叶天随口说着：“叶天，你也是这样的吗？”林雨师抬起头：“喂，有你这么报答救命恩人的吗？”叶天顿时不满了：“你刚才不说纨绔子弟都那样吗？”林雨师很是自然的说着，末了又补了一句。我姐说过，你可是燕京第一纨绔。哎，怪都怪以前那家伙的名声太臭了。叶天摇了摇脑袋，其实他很想说，哥哥，我以前可是修仙界第一纨绔克星啊。他道：“我跟他们可是有区别的，像这么没格调的事情，我可不做。”嗯，林雨师点了点头，低声道：“你这坏人，虽然看上去的确很好色，不过才不会做这种事啊。”叶天对于林雨师的夸奖感到很是无力。就在这时，远处忽然传来一阵警笛声，警察来了，正好这件事就交给他们来处理了。叶天淡淡的说着，不到一分钟的时间，那边就有三辆警车来到了此地，很快从车上下来数十人。叶天，林雨师忽然换了一声，紧接着以迅雷不及掩耳之势朝叶天的脸上亲了一口，道：“谢谢你。”死，这妞竟然敢偷亲我！叶天捂着脸，相当的不满，刚准备抗议，却发现这丫头径直的跑开了。我说小姨子，偷亲是不对的，下次我得亲回来。叶天嘿嘿一笑，暗想着，难道自己把小姨子已经拿下了不成？想起林雨师那清秀可爱的脸蛋，他的心头也是一片火热。可就在这时，忽然间发现一道冷寒的目光扫来，令他浑身急颤。该死的，这妞怎么也在？只见不远处的林婉晴不知道何时竟是从警车上下来，眼神冰寒的看着叶天，那模样就像是要跟他拼命一样。沃日，刚才不会被他看到了吧？晚上十点半，叶天三人终于回到别墅。林婉晴道：“雨师，时间不早了，你早点回去休息吧。”林雨师点了点头。先前的绑架事件的确让他心有余悸，只是忽然间脸色却是微微一红。他抬起头看了一眼叶天，轻声道：“坏人，你也早点去休息吧。”说着便跑回了自己的房间。这丫头什么时候变得这么会关心别人了？叶天讪讪的摸了摸自己的鼻尖，想着刚才林雨师那娇羞的模样，心中微微一荡。这丫头要是再过几年，非得是个绝世尤物不可啊！可就在他愣神的功夫，忽然间一道冷冽无比的寒芒袭来，冻得他浑身一颤。啊，都十点半了，真是没想到竟然这么晚了啊！老婆，那我就先回房间了。叶天毫不犹豫的准备溜回自己的房间，然而这才刚跨出两步，身后便传来一道冰寒至极的声音：“叶天，你给我站住！”叶天回过头来，只见此时的林婉晴满脸寒意的站在那里，那眼神里充满着强烈的杀气。他忙打着哈哈道：“老婆，你看天色也不早了，明天可还得上班啊，有啥事就明天再说吧。”叶天，我告诉你，你别想打雨师的主意。”林婉晴的语气中说不出的冷寒。“喂，老婆。”我什么时候打雨师的注意了？你这是诬陷，赤裸裸的诬陷！叶天抗议着，哼，你以为我没看到吗？林婉晴一阵气急，只要想起那个吻她就说不出的愤怒，铁定是这家伙利用救下雨师这一点，趁机想要下手。
。要知道，这家伙在燕京就是个纨绔子弟，对于这一手肯定很在行。老婆，你可得弄清楚啊！现在是你老公我被人占了便宜啊，这可不关我的事情。”叶天满是委屈的说着。林婉晴瞧着叶天的哀怨的模样，脸上冷笑不止。她哪不清楚，这家伙就是个十足的色狼，指不定心中偷着乐。当下愤愤的又道：“我不管你有没有这心思。”只要让我知道你对雨师做出什么不轨的举动，那我绝对不会放过你的。说完，这才走上楼。该死的，林雨师，哥哥我都让你害死了。然而，想起那一吻，叶天的心中却又浮现出一丝异样，他的嘴角微微勾勒出一丝弧度。哼，占我便宜就想不认吗？哪天我非得讨回利息不可。他说着，吹着口哨，晃悠悠的也上了楼。第二天清晨，叶天睡了个懒觉。当他来到公司的时候，已经是十点多了。只是刚准备进入公司，却被保安给拦了下来。那保安不由地道。你是哪个部门的？怎么现在才来上班？他注意到叶天的领口挂着一个证件，便知道他是集团内的工作人员。综合部，叶天看了他一眼，发现是个新面孔。保安异样的看了他一眼，他取过叶天的证件，正准备详细检查的时候，远处忽然间走来一个三十来的汉子。他一见到叶天，顿时惊喜地道：“叶兄弟，你来上班了呀！”哈哈，原来是张大哥呀！叶天笑道：“这是怎么回事？”张大力问着旁边的保安。总监，这人上班迟到。说是综合部的职员，我过来检查一下他的证件。那保安说道：“叶兄弟，不好意思，小陈是新来报道的，不认识你。”张大力歉意的说着，他取过证件递还给叶天，道：“小陈，这位叶天先生可是集团的重要人才，你以后绝对不可以怠慢。”是，总监。小陈立即行了一个标准的军礼。张大哥，这总监的位置做的还习惯吗？叶天笑道：“叶兄弟，这些可都是托了你的福啊！要不是你在林总面前替我美言，恐怕我是绝对不会坐上这位置的。”张大力是个实诚人，却并不是个笨蛋。在以往，林总根本就不可能知道他的名字。先前调令下来，看到总监名字是自己时，他就知道这一切定然都是叶天起了作用。此时看到叶天，自然是激动无比。叶天笑道：“张大哥，总裁办公室附近的监控漏洞，谁都没瞧出来，你却能注意到，这就是你的本事。我相信林总是相信你，才会把保安部交给你的。以后好好干。”张大力用力的点了点头，道：“叶兄弟，你放心，我一定不会辜负林总的信任。”叶天拍了拍他的肩膀，目光微微一扫，道。保安部来了不少新面孔，先前保安部的人他大多都见过。林总觉得先前的保安队伍实在有些杂，所以让我重新招收一批人。小陈就是新招来的。张大力解释着，叶天微微颔首，对于这也是很好理解的，毕竟先前的保安部很多都是万魁良的人，也不知道会不会被人收买。对了，叶兄弟，今晚我想请和部门里的一些兄弟一起喝个酒，你看行不行？张大力有些不好意思的说着，虽然他如今也算是部门总监了，不过却并不知道叶天是不是会赏光。好啊，叶天看出张大力的心思。便笑着道：“反正我晚上也没啥事的，到时候就跟你们一起去喝几杯。”那太好了，张大力兴奋地说着。叶天来到综合部，笑着跟部门里的美女们打着招呼。众人对于叶天的迟到也是见怪不怪。此时的唐韵正坐在办公室里，透过那扇百叶窗便看到叶天的到来，不由得白了他一眼。那意思很明显，怎么弄到现在才来上班？叶天却偷偷抛了个飞吻给他。唐韵脸色一红，忙不迭地落下窗帘。嘿嘿，这妞没想到还会脸红啊！叶天心中没来由的感到一丝有趣，他很快就回到自己的位置上。综合部相对于其他的部门，的确要悠闲轻松的多。此时在部门里的众人虽然都在忙着自己的工作，但整个工作的节奏却要慢着许多。反正也没啥事，叶天打开电脑便玩了几盘英雄联盟，没过多久就到了饭点。林氏集团的福利待遇在业界向来都是顶尖的，午餐的厨师都是从星级酒店所聘请回来的，无论是环境还是食物的口味都极好，所以集团的员工很少会出去吃，一般中午就都在食堂就餐。员工餐厅设在中间第二十楼，为的就是方便整个集团上下的用餐。餐厅又采用自助形式，所有的食物皆是自己取用。当叶天来到那里的时候，正好碰到综合部的小美女刘静。刘静是个二十来岁的小姑娘，刚毕业，长得眉清目秀，很是好看。叶天便笑着跟对方一道走向远处的食物长桌。刘静看着叶天不断的往自己餐盘里叠食物，樱桃小嘴顿时张得老大，惊讶地道：“叶天，这么多东西，你吃得完吗？”“当然。”叶天笑道。整个餐厅就餐的员工可不少，在众人一阵惊讶的目光当中，叶天和刘静好不容易才找到一个位置坐了下来。叶天，你这饭桶啊，以后我可不跟你一起吃饭了。刘静脸色红红的说着，想到先前周围众人朝两人投来的异样目光，他就感到一阵无语。这家伙吃那么多，难道不会撑死吗？叶天却浑然不在意，笑着道：“小静静，跟我一起吃饭，正好可以谈谈人生多好的事啊。”刘静红着脸呸了一口，很快就低头吃起饭来，只是忽然又抬头道：“叶天。”你能不能不要叫我小静静？她每次听到这个称呼，都有种面红心跳的感觉。小静静多好听啊，咱俩可是部门同事，这样显得亲切点吗？叶天嘿嘿一笑，那你怎么不叫张兰、朱文文他们呢？刘静对于叶天的印象也不错，知道这家伙虽然口花花点
，其实也没啥坏的举动。”叶天理所当然的笑道：“因为他们长得没你好看啊。”刘静脸上顿时闪过一阵红霞，心中却也没来由的感到一丝欢喜，道：“你这人真肤浅。”叶天微微摇头，叹声道：“哎，其实你不知道，这只是我的伪装罢了。在这浑浊不堪的社会里，其实我有一颗火热而又正直的心。”我的经历就像是一本百科全书，涵盖着所有惊奇而又凶险的故事。现在的我早就是名利如粪土，视美色为无物。刘静张了张嘴，他虽然明知道叶天是在跟他开玩笑，可不知怎地，叶天说这话的语气和神态，不知不觉间便隐隐有些动容。叶天忽然又道：“当然我知道你是不会相信的，其实这也不怪你，毕竟像我这样看穿一切的人实在太少了。要不这样，改天晚上我们一起找一家酒店，坐下来好好的探讨探讨人生。”刘静原本听着叶天的话还有些道理。可听到最后一句，顿时红着脸道：“叶天，你真是个色狼，谁让你长得那么好看啊？”刘静轻轻的哼了一声，可怎么看那模样都不是在生气。就在这时，唐韵便也端着餐盘走了过来，只是现在就餐的人数实在不少，一时竟没有座位。唐韵作为整个集团的顶尖美女，又是部门总监，自然吸引不少人的注意，很多男的都邀请她就坐，不过她都一一婉拒。她忽然眼神一亮，很快就朝叶天这边走来。她看到叶天正逗弄的刘静，笑呵呵的笑道。好你个叶天，刚来我们公司才没几天，就想着泡妞了呀！尽管唐韵看上去脸上带着笑意，可眼神中闪过的那抹寒意，却还是轻易能捕捉到的。叶天心头微微一颤，刚准备说话，那边的刘静便脸色红红地道：“唐总监，没没有的事，我跟叶天只不过是普通的同事关系，一起吃个饭罢了。”唐韵瞧着刘静那羞答答的模样，不由得瞪了叶天一眼，眼神一闪，笑道：“刘静，叶天这家伙的嘴花得很，你可别上了他的当。”嗯，刘静红着脸点了点头。只是说话间，又不由得看了叶天一眼。这可是自己的情人兼上司，被他当场逮到调戏美女，活该自己倒霉。原本这座的刘静就吸引了不少男人的目光，随着唐韵的到来，顿时周围的牲口不住的朝这边偷瞄。唐韵像是什么都没察觉一般，微笑的跟叶天和刘静说着话。一时间，无数看向这里的牲口对叶天都充满了嫉妒，恨不得一脚将他踹飞，自个赶紧坐到两大美女的中间来。唐总监，你的魅力可真大，好多人都在看着你啊！刘静指着周围的人笑着说道。叶天对此也深表赞同。唐韵自从跟他发生关系之后，也许是因为阴阳筑基诀的关系，他整个人的气质越发妩媚出众，那种风情绝不是一般的小女孩可以比拟的。就拿刘静来说，五官也算精致，长相也很是清秀，可往唐韵身旁一坐，便很自然的就被比了下去。唐韵咯咯笑道：“哪有，我看他们都在看你吧。”唐韵笑道：“唐总监，刚才可没那么多人往这看，可从你坐下来后，看向这里的男同事就直线飙升了。”刘静说道。唐韵眼神一转，似笑非笑的看着叶天。其实要说起我们公司的美女，那最吸引男人的非林总不可。这是什么意思啊？叶天心神一动，先前自己跟刘静说笑就被唐韵警告了，此时几乎是没有任何思索，便脱口而出：“那婆娘整天像个冰块似的，能比得上唐总您？我真有那么好看吗？没有哪个女人时不爱听别人夸自己漂亮的，更何况还是跟自己有过关系的男人。”唐韵听到这，顿时笑靥如花，看向叶天的眼神也变得温柔起来。幸好，幸好，叶天暗想，幸好自己反应快，不然恐怕下次就没机会爬上对方的床了。想起昨晚林婉晴在回来的路上，对自己更是没啥好脸色，忙发扬狗腿子的精神，继续溜须拍马。像林婉晴那婆娘，整天冷着一张脸，见了谁就像欠她五百万似的，还会有男人喜欢？啊，要我说论姿色、论相貌、论身材，她哪一点都比不上你。喂，唐总监，你猜我做什么？我有说错什么吗？我这是实话实说好吗？你们谁也别拦我，我这都是肺腑之言啊！忽然就在这时，叶天感受到一股无比的寒意从自己身后涌来，他本能的回头望去。顿时便看到林婉晴一脸冷寒的站在那里，哎妈呀，这妞是什么时候来的？完了，这下真的完了！昨天林雨师偷吻自己被对方亲眼带到，如今为了讨好小情人出卖自己的老婆，又被抓了现行，对方要不跟自己发飙都不算完啊！叶天感觉到浑身都来了个透心凉，尴尬地道：“林林总，没想到这妖巧啊，要不一块坐下来吃点？”哼，谁要跟你一起吃饭？林婉晴本身就因为昨天林雨师的事情看叶天很是不爽。此时更是直接踩着那双高跟鞋掉头就走，旁边的助理忙不迭地跟了过去，只是临走前也狠狠地瞪了叶天一眼，神情间颇为不满。随着林婉晴的离去，唐韵咯咯笑道：“叶天，这下搬起石头砸自己的脚了吧？”叶天也是颇为郁闷，本想拍拍唐韵的马屁，哪料到会被自己老婆给当场逮住，顿时感觉千万头星号星号星号从自己的额头上飞过一般。唐总监，你说林总会不会因为这把叶天给开除了？刘静担忧地道。唐韵看了叶天一眼，笑道：“刘静。”你放心吧，林总还不至于那么小气。不过我想，林总肯定是记住叶天这家伙了。以后他要是出现什么差错，那就不知道了。刘静倒是微微松了一口气。要是因为这件事叶天被开除，那实在是太冤枉了点。对了，叶天，你真觉得我比苏总还要有魅力？
。唐韵笑着跟叶天投了一个风情万种的媚眼：“你这个小妖精，晚上看我怎么收拾你！”叶天愤愤的想着，口中笑道：“那是当然，唐总监的魅力在公司谁不知道啊？肯定比林婉晴那婆娘来的强上一百倍啊！现在把自己老婆给得罪了，总不能连唐韵这边都不讨好吧？”唐韵闻言一阵啐笑：“呃、哦，虽然明知道你就是骗骗我，不过我还是很爱听。”哟，这不是我们综合部的唐总监吗？忽然身后传来一道有些尖锐的声音。叶天循声望去，顿时便看到，这时正有一个女人朝这边走来。她大概是二十七八岁的模样，模样还算漂亮，浓妆艳抹的，身上带着浓重的香水味道。唐韵几乎是在听到这声音的时候，脸色顿时就沉了下来，紧接着微微笑道：“这不是我们的公关部徐总监吗？”徐芳的眼神里闪过一丝锐芒，紧接着却笑道：“看唐总监的样子，好像很开心啊，难道是综合部的业绩又有所增长了？”他说这话的时候，脸上满是笑意。要是不知道，内情的人恐怕还真以为两人的关系极为不错。可身在集团内的众人却知道，综合部的业绩向来糟糕，连着数个月在公司都是垫底的存在。他这么问，明显是让唐韵难看了。唐韵的神情微凝，可很快就笑靥如花，道：“综合部的业绩哪里能跟徐总监所在的公关部相提并论啊？徐总监可是连续公关了三家大企业老总的人才啊！”徐放的神情间微微有些难堪，这的确是他的业绩，只是当初获得这些合同都是采用了一些不光彩的手段，整个集团公司的人几乎都隐隐知道徐方是赔了税的。当然，这在大企业的公关部都几乎是不成文的一些潜规则。然而，就算议论再是激烈，却也不会放到明面上来讲。可此时唐韵提起，那明显就是在讥讽他了。徐芳心中暗恨，口中却道：“唐总监，下午就是公司的常务例会了，不知道到时候综合部有什么什么好的业绩能拿得出来呢？”唐韵笑着道：“徐总监，这就不劳你费心了。我倒是听说公关部最近好像有几个人陷入了桃色纠纷当中，苏总似乎很生气的样子。”徐芳手底下的几个公关部职员的确是因为参与到那种交易，不巧的是被其中一家公司的领导层察觉，这件事也很快闹大。指责中正集团利用不争端手段获得合同，甚至就连苏总都知道了，对此相当的不满。这件事也让徐芳相当的头疼。对于下午的常务会议，正愁如何解释啊？看着唐韵那高傲的神情，他不由得冷哼一声，只是忽然像是想到什么，嘴角又很快弥散出一丝笑容，道：“唐总监，那我们就下午的会议上再见了。”说着，便微笑的扭着肥瘦的屁股离开了这里。唐韵不由得皱了皱眉，他对于徐芳还是相当熟悉的，心中隐隐闪过一丝警惕。叶天道：“唐总监，他跟你有仇啊？”唐韵道：“这姓徐的一直看我不爽呗，当然我看他也很不爽。”叶天笑道：“这女人敢跟唐总监作对，那岂不是自寻死路？”唐韵闻言，顿时发出一阵咯咯脆笑，道：“这话说得好。”吃过午饭，众人都回到部门，中午会有一个小时的休息时间。叶天没啥事做，就打开电脑观看起英超的比赛。旁边的胖子曹睿虽然体型不小，可也实在是一个球迷，很快就凑了过来。当然，也有一小部分的人会在趴在桌前睡上一会。此时的英超正在转播阿森纳和利物浦的比赛。整个战局也颇为激烈，看得叶天和胖子都相当的来劲。周围不少美女虽然对足球没啥兴趣，不过偶尔也会笑着凑过来看两眼，甚至像刘静这样的小姑娘都搬了个凳子一起坐下来了。好球，这球真不错啊！你看梅德尔森的这过人真是世界级的。胖子在那缓缓的说着，这个伪球迷此时被众多美女围着，顿时滔滔不绝的说着，那模样说的好像自己很懂一样。叶天在旁边看得一阵偷笑，不过倒也没有拆穿。好球，众人时不时的在那叫唤着。气氛倒是颇为热烈，过人了，梅德尔森过人了，你们看，连过两人，他快要射门了，射射，快射了！众人的神情都变得激动起来，哪怕是叶天都紧紧的盯着屏幕看，旁边的几个小美女眼睛也都是一眨不眨的。射了！叶天大叫一声。然而就在这时，前面不远处正趴在那里睡觉的赵雅忽然站了起来，紧张无比地道：“别射在里面！”整个综合部顿时鸦雀无声。赵雅环顾四周，发现周围的人都直愣愣地盯着自己看。眼神里露出一阵不解，可紧接着却像是想到了什么，顿时满脸通红，啊的一声惊叫着跑了出去。我靠！胖子曹睿不由得脱口而出。午后，唐韵很快就上楼去参加常务会议，整个综合部都在忙碌着，当然唯有叶天这家伙除外。大概两点不到的时候，叶天去上了个厕所，可当他回来的时候，却发现整个部门的气氛都变得有些凝重。他来到自己的桌位上，对着旁边的刘静道：“大伙都是怎么了？”叶天，总监现在正在发火啊！刘静小声说道。谁惹到唐总监了？叶天微微有些惊讶，就是中午我们在餐厅里碰到的那个公关部经理，徐芳，就是那人。刘静似乎也有些气愤，相当不满地道：“叶天，你不知道，刚才唐总监去开公司的高层会议，在会上先前销售部门签下的一笔合约，钱到现在都没有入账。销售部和财务部相互推诿，后来那公关部经理就说，我们综合部负责的就是支援集团的任务，所以让我们综合部前去追讨这笔债，让我们去追债。是啊，你可不知道，这笔债据说都拖了大半年了。”财务部去追了几次都没追成功，哎
，那徐芳就把事情推到我们的头上，你说总监能不生气吗？原来是这样啊！叶天想到中午徐芳的诡异笑容，他总算知道对方打着什么主意。就在这时，唐韵一脸从办公室里走出来，他眼神一扫，很快就喊道：“叶天，你跟我出去一趟。”来了。叶天倒是很干脆的吐出两个字。唐韵和叶天很快就来到地下车库，前者将钥匙丢在对方的手中，道：“去第五大道。”尽管叶天对路不熟悉，可有导航在，却也没啥问题。随着红色奥迪发动，叶天不由得问道：“韵韵，我们这是去追债？”唐韵脸色凝重的点了点头。随着叶天驾驶着唐韵那辆红色奥迪离开中正大厦，在集团十三楼的一处办公室，正有一个艳丽的女子冷笑的注视着这一幕。如果两人都在场的话，定然能认出来此人正是徐芳。徐芳冷哼一声，道：“唐韵，你这贱人，平时在公司老是跟我作对，看你这次怎么办。”他说着，很快就掏出手机。拨打了其中一个号码，仅仅是过了几秒钟的时间，电话那头便响起一个男人的声音：“喂，邵总吗？”“呵呵呵，是我徐芳啊。”“对，邵总，人家早就想你了。”“邵总，其实我今天是有个坏消息要告诉你的。先前公司开了高层会议，我们林总已经让综合部来向贵公司要上次那笔债务了。对，这一次可是我们综合部总监亲自出马，相当难对付的。”“呵呵，我哪能怀疑邵总的能力啊？现在不就是过来给您提个醒吗？”“对，邵总。”您不用客气，这人要是不识相，尽管好好招待他。今晚吗？邵总，你好花哦，人家才不是那样的人啊。随着电话结束，徐芳脸上的厌恶很快化作一丝冷笑，他缓缓地道：“唐韵，你不是一直都瞧不起我吗？哼，这次面对邵雄那王八蛋，我看你还能不能安全回来。”他说到这里，脸上露出无比的畅快。韵韵不就是追个债吗？用得着那么紧张吗？车上的叶天注意到唐韵的脸色始终紧绷着，看上去全然没有任何的笑容。要是一般的债，我当然不紧张。可对方是上节娱乐，唐韵没好气的说着，想到徐芳给自己设下的坑，他也气得一阵牙痒痒。其实，要不是综合部一直积弱，在整个集团里都是可有可无的存在，像追债这种烂事，也根本轮不到他。对方的来头很大吗？叶天问着。新上娱乐本身实力并不强，也只是一家普通的娱乐公司。可是他的老板邵雄这家伙相当无赖，仗着跟强龙帮非比寻常的关系，一直就拖着这笔债，半年来几拨人过去都没要到。难道公司就任由他们欠着？当然不是啊。林总曾经考虑过走法律途径，可你不知道，这帮人有着地下势力的背景，就算要到钱了，恐怕今后也会面对没完没了的骚扰，所以一直就都拖了下来。韵韵，你放心，不就是要个债吗？一切由我啊！唐韵勉强露出一丝笑意。啊，叶天，我虽然知道你的身手不错，可对方毕竟是大，待会一切你可都得听我的。没问题，叶天答应着。很快，叶天和唐韵来到第五大道，他们将车停在了一栋大楼前。五分钟后，两人便来到第二十七楼。刚下电梯，便看到新上娱乐的牌子。两人缓缓的走了进去，发现里面倒是坐了不少人，只是看他们的模样，一个个都是五大三粗，长相凶横，似乎并不像是普通的公司。叶天皱了皱眉，旁边的唐韵虽然看上去颇为镇定，可叶天能明显的感觉到她的身子在微微的颤抖。看来这妞还是很紧张的嘛。你们公司的邵总呢？唐韵出声问道。没有人回答他的问题，所有人却都是色眯眯的盯着他。其中一个大光头笑着道：“美女，你来找邵总做什么？其实找你刚哥也是可以的嘛。”说着，周围的众人一阵哈哈大笑。你们新上娱乐欠了我们公司的债，现在请你们的邵总出来。唐韵脸色微微一变，沉声说道。那大光头冷笑一声，道：“美女，邵总就在屋内，你要是想见他，就尽管进去找他。不过我可提醒你，邵总对美女可从来都不是很客气的。”他的眼神里充满了暧昧。唐韵顿时露出一阵犹豫。眼下就他和叶天两人，要是发生点什么意外，那恐怕真的是叫天天不灵，叫地地不灵了。唐总监，既然那姓邵的在里面。那我们就去找他吧。这时，叶天淡淡的说着：“哼，小子，我说的是美女可以进去，你必须得留下来。”那大光头冷笑着说道。他缓缓的站起来，身高足有一米九五样子，双臂前着，粗如常人的大腿，看上去给人一种异常的压迫感。哦，要是我非得进去呢？叶天冷冷的说着：“哼，那就别怪我不客气了。”那大光头戏谑的说着：“那我还真想领略一下你所谓的不客气。”叶天说着，竟是直接走过了一步，眼神变得凌厉起来。那光头没想到叶天竟然敢如此嚣张，顿时喝道：“小子，你找死！”话音刚落，毫不犹豫的挥拳而来，直接砸向叶天的胸腹。这一拳要是直接砸中，寻常人恐怕非得瘫在床上数个月起不来不可。唐韵花容失色，口中一阵惊呼。然而眼看着这一拳就要命中，叶天忽然伸出手，径直的捏在了对方的手腕上。这一拳戛然而止，啊！惨嚎声瞬间传来，所有人都看到那大光头在那不断的叫嚷着：“放，快放快我！”胳膊不想废掉的话，那就带我去见你们那姓邵的家伙。那大光头一时间冷汗直冒，他哪里想到眼前这家伙竟然如此强悍，这股力量哪怕是他都根本无法相提并论。好，好，
我带路，我带路，你先把手给我松开。”那人不断的求饶着。旁边的唐韵见状，不由得重重松了一口气，想起叶天可是击败赵磊的人，便也觉得自己刚才的担忧是有点多余。随着两人靠近办公室，忽然听到里面传来一阵隐隐的声音，砰！叶天飞起就是一脚，顿时便瞪大眼珠子看着眼前的这一幕。只见房间里一对男女全身赤裸，前面那个女人完全趴在办公桌上，翘起高高的臀部，而后面则是一个肥胖的中年男子，两人正发生着某种激烈的碰撞。当然，画面也是极度的少儿不宜。啊！那女人尖叫一声，神情说不出的慌乱。出去，快滚出去！突如其来的闯入，那处于身后位置的那个中年男人顿时脸色大变，他迅速的从女人的身后离开，长得就跟蚯蚓一样，还能玩女人？叶天鼻的扫过他两腿之间的那玩意，一阵讥笑。唐韵红着脸碎了一口，立即背过身去。可就在这时，他却发现叶天正瞪大着眼珠子盯着远处看。他心中奇怪，目光微微一转，顿时脱口而出：“无耻！”原来此时的叶天正盯着先前那个全身光溜溜的妖艳女子一阵猛看，那模样说不出的猥琐。不光是叶天，旁边的那个大光头同样使劲的盯着那女人猛看，甚至还咽了咽口水。啊！忽然一声尖叫响起，叶天委屈地道：“韵韵。”你猜我干嘛呀？谁让你瞎看？唐韵气鼓鼓的说着，自己怎么就找了这个家伙过来啊？不看白不看吗？叶天嘿嘿一笑，虽然那女人跟唐韵是没法比的，不过模样也算过得去，身上的嫩肉白花花的，颇为晃眼啊！流氓！唐韵低声骂了一句：“男人不坏，女人不爱嘛。”叶天嘿嘿一笑，忽然凑到唐韵的身边，神情颇为郑重地道：“韵韵，我刚才确认过了一件事。”“什么事？”唐韵下意识的问道。两人可是来要债的，叶天难道有什么发现不成？那个女人的身材没孕育你的好，叶天笑道：“你，唐韵真是气得不行，她还以为这家伙有什么发现啊，没想到竟然说的是这个。”想到这里，她的目光微微一转，很自然的落在那女人的身上，心中暗道：“这还用得着你说吗？你们是谁，敢闯到我的办公室里？不想活了吗？”就在这时，远处穿好衣服的少雄愤怒的说着，他还真是极度的气愤，刚才都到了关键时刻，被人突然打断，自己的小弟弟直接吓得不行了，这一惊可真是非同小可啊！要是以后都有点意外，谁负责？你就是姓邵的。叶天挑了挑眉：“邵总，救命！”旁边被叶天拿着的那大光头忙急声喊道：“你到底是谁？”邵雄知道大光头的实力，眼前这家伙竟然能拿下大光头，这让他感到相当的意外。“我是来要账的。”叶天说着，邵雄顿时醒悟过来：“我是林氏集团综合部的总监，这是贵公司先前欠下我们的一笔债务，按照合约还款的期限已过了足有半年多，现在你们该还钱了。林氏集团吗？”我怎么不知道还有这件事了？唐韵出示手中带着的文件，道：“邵总，这些是当初债务的复印件，上面有你的亲笔签名，各项合约都相当完备。我想，无论到哪都能证明你的欠款。”邵雄的却根本就没有理会他的说辞，目光在唐韵那曼妙的身躯上微微的游荡着，道：“啧啧，没想林氏集团竟然有这么漂亮的职员。”唐韵的玉眉微微蹙起，凝声道：“邵总，那笔欠款已经到期多时，集团宽限你的日子也不少了，希望你今天能把欠款还上。想要我还钱是吗？”那也成，只要你答应我一个条件。少雄的脸上带着一丝奸笑。什么条件？唐韵神色一紧。少雄嘿嘿一笑，道：“只要你陪我一晚，我就把那笔钱还给你们集团，让你回去交差。”卑鄙无耻！哼，别不识相！只要我不想给，就算天王老子来也没用。少雄一副趾高气扬的模样。别看林氏集团是一家上市集团，在江南市也颇有实力。不过背靠强龙帮这大树，他却也并不感到惧怕。我们林氏集团可是大型上市集团，董事长跟市里的领导都交情不错。如果你强行赖账的话，闹到上面去，恐怕对大家都不太好吧。唐韵虽然气愤，但此时依旧强行忍住，冷冷的说着。少雄听到这里，脸色微微一变，可紧接着却笑道：“你们要是真的有办法，恐怕早就拿出来了。现在跟我说这些有用吗？”还是那句话，只要我不想给，就算天王老子来也没用。唐韵被少雄这嚣张的态度气得不行。在来之前，他尽管就知道这次要债绝对不容易，却也没想到这人身为堂堂一家公司的负责人，竟然如此无赖。相比起来，叶天可真的算是正人君子了。当然，要是叶天知道唐韵此时的想法，定然会抗议着。这家伙能跟哥哥相比吗？真是没想到，竟然有人敢在我面前这么嚣张。叶天忽然说道：“小子，这里没你说话的份。看来不给你点教训，是不知道死活了。”叶天一把将那大光头松开，缓缓的走向少雄。本章完。你，你要做什么？少雄的脸色猛地一变，本能的感到一丝害怕。叶天一步步的逼近对方，笑道：“当然是给你点深切教训喽。来人，来人！”眼前的这家伙可是能将大光头轻易制服的人，他忙不迭的在那叫喊着：“喂，别叫了，就算喊破喉咙，也没人来救你。你，你别过来！我告诉你，我姐夫可是强龙帮的帮主血龙，你要是敢对我下手，我姐夫一定不会放过你的。”血龙，叶天皱了皱眉。
。旁边的唐韵脸色微微一凝，他对于这种地下势力并不熟悉，可血龙的名号还是挺过的。你怕了是吧？还不赶紧求饶？我就当今天的这事没发生过。少雄一脸得意的在那说着，也不怪他的无知，毕竟在平时，只要自己一提出“血龙”两个字，所有人都会脸色大变。恐怕你是想多了。叶天冷笑一声，毫不犹豫的将这死胖子拎了起来：“你快放开我！放开我！”少雄一阵哭腔。叶天一把将这肥猪丢在地上，右脚踩在他的身上，道：“还不还钱啊？我告诉你，你一定会后悔啊！”少雄话还没说完，顿时惨叫起来。只见叶天的右脚在他的身上用力的踩着，看得后者一阵无语：“哥哥，我都还没怎么用力呢，这老小子怎么就那么没用？”“喂，我说你到底还不还呀、啊？”“我不还。”他虽然感到惧怕，不过却还是咬牙坚持着。“很好，我就喜欢像你这样的硬骨头。”他说着，顿时踩了一脚，这一脚可是真的用上一点力气的。啊！惨嚎声瞬间传遍整个楼层。你别打了，别打了！少雄叫喊着，满是惊恐地道：“还我还！我去，你这么快就说还干嘛？我都还没玩够呢！要不你再坚持坚持，正好我也可以活动活动。”叶天元以为这家伙至少还能再坚持一会，哪想到对方竟然只是装装样子罢了，不由得感到一阵失望。少雄看着叶天的神情，顿时脸色大变，急声喊道：“别，大哥，别！我还，立马还！”半个小时后。叶天和唐韵顺利的回到林氏集团，而刚走进大厦的时候，却迎面碰到了徐芳。此时的徐芳正陪着一位身材臃肿的客户从里面走出来。那男人大概四十来岁，脑满肥肠的模样，脸上的淫笑看上去是如此的猥琐，一瞧就知道不是什么好货色。王总，您放心，今晚我一定准时到，到时候您可得多喝几杯啊。徐总监真是爽快，那我们今晚就不见不散了。那男子的脸上挂着淫荡的笑容，怎么看都一副不怀好意的模样。没问题。徐芳媚眼如丝，说话间充满着一股骚动，口中又道：“王总监，那合约的事，到时候可得麻烦你了。放心，合约的事好说。”那男人的眼神顿时一亮，只是碍于周围还有路人在，也不好做出过分的举动，忙道：“那徐总监一定要早点来，早点来啊。”好的。随着送走那男人，徐芳正准备回去，紧接着便看到从外面回来的叶天和唐韵，他的眼神顿时一亮，笑道：“哎呦喂，这不是我们综合部的唐总监吗？这是去哪了？”我记得先前的高层会议上，综合部好像是负责要一项债务来着。难不成唐总监竟然这么快就出去要债了？唐韵也不生气，只是笑道：“综合部的事情就不劳徐总监费心了。不过反倒是没想到，徐总监一下午的功夫就又搞定了一个大客户啊，真是可喜可贺。”他言语间满是讥笑。徐芳的眼神一闪，心中说不出的气愤。平时他就看唐韵极度的不爽，此时哪听不出对方是在嘲讽自己？当下脸色有些不自然，只是很快就又笑道：“唐总监，新上娱乐的那笔账，集团最近催得紧。”不过这次综合部恐怕又要成为整个集团的典型了吧？徐总监，这次恐怕就要让你失望了。唐韵淡淡的说着，他扫了叶天一眼，道：“叶天，来，把转账证明给徐总监看一下。”好嘞。叶天笑眯眯的将那证明递给徐芳，后者愣了一下，下意识的接过一看，果然是一笔款项的转正证明。你，你既然要到了？徐芳满脸惊讶，充满着不可思议。那是当然，有我们综合部出马，哪有办不到的事情？不过这都得多谢徐总监的极力推荐啊，要不然。我们综合部也没法立下这种大功。唐韵笑靥如花，徐芳气得一阵咬牙切齿，却又不能发作。姐夫，就是这家伙，就是这家伙，今天来砸场子的。少雄指着监控视频中的叶天，哭泣着。坐在他对面的，则是一个身材颇为高大的男子。这男子大概三十五六岁上下，五大三粗的，看上去气势很足，成天哭哭啼啼的，像个什么男人？血龙冷哼一声，他对于少雄并不感冒。这家伙说是自己的小舅子，其实也就是他情人的弟弟，平时照顾一下而已。关系其实并不亲密，龙哥，这人都把我弟弟欺负成这样了，这件事你一定要做主啊！那边一个打扮妖艳的女人在血龙的身边哀求着。知道了，血龙对于这情人还没有玩腻，此时便也点了点头。他朝旁边笑面虎道：“笑面虎，找人去教训这人一顿。”此时的笑面虎眼神一凛，他早就认出来这家伙就是抢了酒吧女人的那个混蛋，当下忙道：“龙哥，先前我跟这家伙有些过节，不过，不过什么？”血龙皱了皱眉，笑面虎平时可不这样吞吞吐吐的。这家伙的实力有点强，我不是他的对手。血龙看了一眼视频，轻轻的点了点头，道：“如果我没猜错，这家伙至少也是后天第六段以上的武者。你去找雷利来，让他跟你一道去。”是，龙哥。笑面虎顿时大喜，这雷利可是血龙的第一打手，实力极其强悍。要是由他出马，这家伙绝对死无葬身之地。看着视频中的那个女人，他的心头就感到一片火热，暗道：“你们给我等着，上次那笔账我绝对要讨回来的。还有你这女人，到时候老子一定要在床上玩死你。” W 四米，下班后，叶天便和张大力等人一道前往市区的一家饭店。张大力荣升保安部总监，今晚来的几乎都是保安部的成员。
，也就夜天一个其他部门的人。众人都是大老粗，也没啥虚伪的，席间觥筹交错，喝得十分尽兴。等到快要到九点的样子，众人这才散去。只是刚来到街口的时候，忽然间远处来了一群人，为首的除了当初在酒吧碰到的笑面虎之外，还有一个中年男子。这人的个头不高，身材却相当健硕，而最让人印象深刻的便是那种阴狠的气质。周围的市民纷纷避让，全都不想惹麻烦。小子，没想到我们又见面了吧？对面的笑面虎讥笑着。先前在酒吧的冲突令他格外不爽。这几天，只要每次想起唐韵被叶天抢走，他就恨不得将叶天生吞活剥了。啊！居然是你！叶天的眼神微微一凛，又道：“上次把你打得还不够惨吗？今天难道还想要来找茬不成？”笑面虎勃然大怒，喝道：“臭小子！上次在酒吧里是我不小心着了你的道，今天你可没这么走运了。”哦，是吗？叶天微微的扫过眼前的这些人，眼神里却没有丝毫放在眼里。这时，笑面虎旁边的那人走了出来，冷笑着道：“小子。”你很猖狂吗？你又是谁？雷厉。那人冷冷的吐出两个字，此话一出，周围的张大力等人皆是浑身一颤。先前他们都不知道这些人究竟是什么来头，此时听到雷厉两个字，都是脸色大变。叶兄弟，你什么时候得罪了这些人？张大力的酒一下子就醒了，不由得咽了咽口水。哦，就是在酒吧里有了点过节。叶天淡淡的说着。张大力见叶天云淡风轻的模样，心中一阵焦急，忙压低了声音道、哦：“叶兄弟啊。”这家伙来头可不小，乃是强龙帮的第一打手，据传还是混迹过非洲佣兵战场的强者啊！叶天微微有些意外，这雷厉的气势很足，身上的杀气更是让人胆寒。先前他就感到奇怪，原来是混过佣兵的，怪不得呢。叶天知道张大力等人虽说都是部队出身，可毕竟如今都是普通的老百姓，便道：“张哥不打紧，待会你带着兄弟们先走，这件事我自己来处理。”叶兄弟，你说的是什么话？张大力脸色一沉，语气坚定地道。我们虽然都是一些大老粗，没什么文化，可也不是那些见风使舵的小人，怎么可以把你一个人留在这里呢？你放心，待会就算这帮人想要动你的手，我们也会护你周全的。他说着，便往前一站，挡在了叶天的前面。原本在旁的十几个保安也都往前一站，尽管脸上满是忐忑与不安，可却没有丝毫要退让的意思。男人之间就是这么的简单纯粹。叶天微微感动，便道：“张大哥，这份情我记住了。叶兄弟，这帮人来势汹汹，还是早点报警的好。”张大力压低了声音道：“笑面虎带来二十多人，叶天虽然不惧，可待会双方冲突起来，恐怕会惹来这边众人的受伤。”他顿了顿，道：“张大哥，我知道你们讲义气，不过你们也不用担心，这些人还奈何不了我。”远处的笑面虎冷笑的看着眼前这些人，道：“哼，凭你们也想跟我们强龙帮斗，真是不自量力。小子，你得罪了不该得罪的人，今天就觉悟吧。”雷厉刚一说完，顿时便攻了过来。这人身手极好，快步闪来，猛地朝叶天踢出一脚。这一脚风声呼啸，气势极强。旁边的张大力早就警惕着，眼看着一脚袭来，毫不犹豫的用双手一挡。然而一击之下，竟是接连退却了好几步。张大哥，众人大惊，这张大力可是出身特种部队的兵，三五人都进不了他的身，战斗力不俗。可面对这雷厉，竟然被一击击退，可想而知对方是何等的强悍。能够接下我一击的可不多，看来你还是练过几下的。雷厉冷笑的扫过张大力，眼神里有些意外。张大力擦了擦嘴角的血迹。哼，你以为就这两下子能赢得了我吗？有本事就放马过来，找死！雷厉怒哼一声，毫不犹豫的轰出一拳。这一拳同样声势浩大，伴随着阵阵的呼啸。张大力脸色急变，刚抬起右手，可对方的速度却快得惊人，让他根本就躲不开。砰！就在这时，叶天迅速的出击，双拳相接，雷厉径直的退了出去。张大力原本以为这一次必定要身受重伤，可没想到竟然没事。他抬头一看，发现站在自己身边的却是叶天。叶兄弟。张大力又惊又喜，这叶天竟然有如此好的身手。雷厉死死地盯着叶天，道：“你，你是内境高手？”轰！此话一出，周围的众人皆是浑身一颤。内境高手，这人竟然是内境高手！无论是张大力等出自部队的人，还是强龙帮的混混，他们可都清楚内境高手的可怕。要知道，内境高手可是内家功夫的顶尖强者，寻常人恐怕练个三五十年都未必能达到这样的水准。在当今的整个江南市，能达到这一水准的，用手指头都能数算出来。看来你还是有几分眼里的，叶天淡淡的说着，眼神里满是傲然。笑面虎的脸色急变，他原以为叶天只不过是实力稍微强一点，也没将他放在眼里。此时没想到，竟然是内境高手，而那强龙也只是堪堪达到内境而已。叶天缓缓的逼近对方，道：“来吧，不是想要找我的麻烦吗？那就试试看吧。”雷厉被叶天的内境震退，心中骇然不已。他虽然强悍，却跟内境高手有着本质的区别，当下便有了退意。笑面虎更是暗恨自己，怎么碰到了这样的硬茬。跟雷厉对视一眼，便读懂了对方的意思。叶兄弟，好样的，好好收拾他们。
这边的众人原本紧张忐忑无比，哪想到叶天竟是深藏不露的高手，顿时变得激动起来。叶天的强势完全震慑住了雷厉等人，谁也没料到他竟然是内境高手。雷厉的脸色一沉，凝声道：“小子，虽然你的实力的确很强，不过今晚你别想那么轻易就能脱身。他带来的人可不少，足有二十几个，如果真打起来，也未必完全没有机会。”叶天皱了皱眉。就在这时，忽然间远处传来一阵警笛，不多时便有一辆摩托车停在路边。从车上走下来一个英姿飒爽的女交警，是你。来人正是秦洛，而他一眼就看到了叶天。秦警官，没想到在这咱们都能见面，真是有缘啊！叶天的脸上忽然露出一阵笑容，看上去有些奸诈的样子。谁跟你有缘了呀？秦洛哼了一声，他的目光微微一扫，却是看到雷厉等人，脸上不由得一惊，随即愤愤地道：“碰到你肯定没什么好事。”秦警官怎么可以这么说呢？上次在早餐店的时候，我还见义勇为了呢。叶天忙抗否认着。待会再跟你算账。秦洛想起先前在早餐店的事情，他就气不打一处来。此时目光一扫，对着不远处的众人沉声道：“雷厉，你们又想要在这闹事不成？”对于这些人，他知根知底，自然没啥好脸色。笑面虎一看秦洛到来，便知道今晚这事是闹不下去了，当下笑道：“原来是事情针对的秦警官啊，我们可没闹事，只是跟兄弟几个一道过来喝喝茶而已。”喝茶？秦洛冷笑一声，指着周围的众人道：“喝茶需要搞出这么大阵仗？哼，今天就跟我到警局去一趟。”张大力等人哪会放过这种机会，忙七嘴八舌地道：“这位警察同志，这群人就是来找茬的。”“对啊，都是混子，早就该抓起来。”秦洛根本就没有给他们丝毫加惠，很快掏出对讲机向总部发出请求。远处的雷厉等人脸色变得有些难看，秦洛也算是跟他们老交道了。这妞平时软硬不吃，实在是个难啃的骨头，今天碰到他也算是倒霉。秦警官，看来还是我们的人民警察公正严明啊！叶天说着，挑衅的看了那边的混混一样。张大力等人也是大喜。也许早就有人报警，仅仅是不到两分钟的时间，就有一批警察到来。雷厉等人虽然平时嚣张，可遇到警察却瞬间怂了，一阵骂骂咧咧下就被押送回警局了。罪名是妨碍公共安全以及寻衅挑事。叶天笑眯眯地道：“秦警官，既然这帮人由你们警方处理，那没我们什么事了，那我们就先走了。”等等，秦警官还有什么事吗？叶天回过头：“你什么时候有空？”秦洛迟疑了一下，才说道：“什么？”叶天神色一紧，顿时义正言辞地道：“秦警官。”虽然我知道自己长得玉树临风、潇洒倜傥，的确是世间少有的美男子。不过我对于脾气差的女人是从来都没有兴趣的。就算你今天帮我们兄弟解了围，可我也不会答应你任何非分要求的。他说的是异常的决绝，毫无丝毫妥协可言。没想到叶兄弟竟然连这样的美女警察都看不上，真是好样的！哎，这美女警察要身材有身材，要相貌有相貌，要是换了我早就屁颠屁颠扑上去了。呸！你也不瞧瞧你那怂样，人家美女警察能看得上你吗？也只有叶兄弟这样才能有如此待遇。旁边的张大力等人不由得一阵钦佩，这秦洛看上去样貌出众，那身材火爆的几乎令所有男人都垂涎三尺。没想到叶兄弟竟然如此正直，实在是难得，难得呀！你你胡说八道些什么？秦洛气得一阵咬牙切齿，他早就知道这混蛋不是什么好人了，却没想到这么厚颜无耻。叶天愣了愣，紧接着不由得奇道：“秦警官，难道秦警官不是想邀约我吗？我是想邀约你，那不就结了？”旗下划线书下划线网下划线 w 下划线 w 下划线 w 下划线下划线 q i 下划线 s 下划线 u 下划线 w 下划线 a 下划线 n 下划线 g 下划线下划线 c 下划线 c。叶天耸了耸肩，再次为难地道：“秦警官，我知道你觊觎我已经很久了，可是我不是那种随便的人，你还是早点打消那种不良想法的好。”砰！忽然间一阵巨响传来，众人只见秦洛猛地一拳砸在旁边那辆私家车上，后者的车顶立时凹扁了一个坑。好暴力的妞啊！在场的众人皆是一阵冷汗直冒，旁边的小陈低声嘀咕着：“这女警察好凶啊，就像母老虎一样。”呼，一道凌厉无比的目光瞬间扫向小陈，后者顿时宛如打了一个冷战，全身脸色一白，忙不迭地道：“没，没有，我刚才什么都没说。”秦洛重重的哼了一声，又狠狠的瞪了一眼叶天。叶天顿时感到无比冤枉啊，说你的又不是我，关我啥事？说要不是你惹的我，老娘会发飙吗？秦洛哪里看不出叶天的意思，眉眼一挑。虽然没说，可脸上的表情却是显露无疑。他气鼓鼓地道：“姓叶的，不是我邀约你，是我师傅想要见你。”你师傅？叶天愣了愣，心中暗道：“可惜，要是这妞约自己，到底是去呢，还是去呢？”不错，就是我师傅。秦洛咬着牙说道：“要不是自己的师傅坚持要见叶天的话，他才根本不会说出刚才的那话。”想起这家伙的厚颜无耻，他就气不打一处来。自己好赖长得也是十分漂亮的，这家伙竟然还一副嫌弃的样子，该死的，真是气死我了！你师傅是谁？红道武馆赵大师。秦洛正色道。周围的张大力等人皆是浑身一震，忙道：“叶兄弟
，这赵大师可是咱们江南市有名的武道高手呢，很多军中的兵王都曾经向赵大师请教过。”他说到这里，满是艳羡。要知道，像他们这些当过兵的，对于武道还是颇为炽热的，能够见上一见那些武林高手，自然很是乐意。叶天却毫不在乎，摇了摇头，道：“没兴趣。”你，秦洛的娇躯不住的颤抖着，他哪里想到自己爆出自己师傅的招牌，这家伙竟然直接拒绝。要不是想起师傅的嘱托，他真想现在就狠狠地把他揍一顿。当下忍着怒气道：“我师傅对你的武道很感兴趣，想要跟你交个朋友。”叶天忽然想到，等下次集齐那些珍贵药材的话，还得用到丹炉。要是跟着秦洛的师傅关系闹僵，对方不肯借丹炉个自己，那倒是麻烦了。便道：“哎，我这人就是心软啊。既然秦警官这么有诚意，非得约我的话，那我也只能跟你去了。”该死的，什么叫我约你？明明是我师傅请你过去的好吗？还有我师傅赵大师，在江南市的武界可是德高望重的前辈，在政商两界也都是座上宾。哪想到这家伙竟然摆起谱来，他恨不得一脚踢飞这家伙。明天上午九点，在红道武馆见面。秦洛气鼓鼓的说着：“哎，可是我明天还要上班啊！少废话，要不然现在就把你带回警局。”秦洛气道：“哈哈，没问题，绝对没问题。不就是明天上午吗？就算我请假也会去的。”叶天顿时笑道。周围的张大力等人顿时额头上一阵冷汗。这叶兄弟变脸的速度可也忒快了点吧？大概是十点左右，叶天就回到了别墅。此时的底楼客厅里，林雨诗正抱着一个枕头，在那眼神呆呆的看着电视，倒是不见林婉晴的身影。今晚的林雨诗穿着一身短袖，下身是一条热裤，雪白的大长腿就裸露在外，随意的搭在茶几上，晃得叶天一阵眼晕。他笑眯眯的凑过去，道：“雨诗在看电视啊。”嗯。林雨诗见是叶天回来了，也不知道在想些什么，脸色红红的点了点头。昨晚林雨诗可是主动献吻的。想来这丫头此时碰到自己脸上有些抹不开来，叶天便笑着问道：“你姐呢？在楼上处理公务呢。”林雨诗说道。叶天也不在意，林婉晴就是个工作狂，每天回到家也都必须要处理公务的，他都见怪不怪了。当下便坐到林雨诗的身边，目光微微一扫，却又看到放在桌上的目光。叶天心神一动，笑道：“雨诗，你还在吃这东西啊？”林雨诗轻轻的点了点头。雨诗，其实先前我跟你说的可是真的哦。叶天笑眯眯地道：“叶天，你，你真的有办法。”对于自己胸部的评级，林雨诗向来都很自卑。先前是因为对叶天很气愤，自然不会让他来医治。可随着昨晚的事情发生，对于叶天已经有了极大的改观，如今却没有多大的阻碍。那当然是真的，只要我失真，连续失真一个月，保证能让女性的胸部变得越发饱满、高挺。叶天满脸正色的说着，他看了林雨诗一眼，又道：“雨诗，我觉得其实你的好像也不是很大，要不我帮你试试针？”林雨诗那白皙的俏脸唰的一下子红了，她颤声道：“坏，坏人！”你不会是想要占我便宜吧，雨诗？你怎么能这么想呢？你姐夫我可是正直善良、坐怀不乱的现代版柳下惠，怎么会想要占你便宜啊？叶天忙端正态度，可心中却不由得暗道：嘿嘿，当然随便看看也是可以的嘛。林雨诗的确有些犹豫，稍微顿了一下，终于像是下定了决心，道：“那好。”眼看着就要答应，忽然间楼梯口传来一阵清脆的脚步声，“姐！”林雨诗脸色红扑扑的喊了一声：“哎妈，我说老婆，你来的可真不是时候啊。”叶天心中暗呼一阵可惜，林婉晴很快从楼上下来，看着林雨诗脸色红扑扑的，眉宇微蹙，她的目光冷寒的扫向一旁的叶天，沉声道：“叶天，你是不是又欺负雨诗了？”未等叶天开口，林雨诗便一脸娇羞地道：“姐，叶天没欺负我，我们只是聊天而已。对于诗真的事，他哪怕是自己的亲姐，他也不好意思开口。”虽然林雨诗这么说，可林婉晴还是有些怀疑。她凝声道：“雨诗，以后跟这家伙在一起的时候，你得多提防点，可别被占了便宜。”想起昨天的那个吻。他的心中就隐隐有些担心，生怕自己这涉世未深的妹妹被叶天这个大纨绔花言巧语给迷惑了去。姐，你放心，这坏人才占不到我的便宜啊！林雨诗偷偷的看了叶天一眼，脸色红红的说道：“喂，老婆，你可不能这么埋汰你老公啊！我可是正人君子。”叶天不由地抗议着。林婉晴白了他一眼，甚至都懒得理他。姐，你下来是做什么啊？林雨诗问道。肚子有点饿了，想吃点东西。林婉晴微微舒展了一下身子，晚上本来就没怎么吃饭，下班回来后。就又上楼处理公务，此时的确还有点饿了。姐，你这么一说，我肚子也饿了呢。林雨诗抚摸着自己的小肚皮，嘟囔着小嘴，道：“晚上我就没吃啥，那就点些外卖吧。”林婉晴轻声说着，平时别墅里基本上是不开火的，大多是叫外卖，外卖都好慢的，起码得半个小时。林婉晴道：“那也没办法，厨房里也没什么好吃的了，那要不我下面给你们吃。”就在这时，旁边的叶天忽然笑着说道：“你下面？”林婉晴愣了一下，显得有些意外。毕竟叶天出自燕京的豪门叶家，像他这样的纨绔会下厨房做饭。对啊，就是我下面。叶天想到了一种隐晦的意思，嘴角顿时弥散出一阵淫荡的笑意。无论是林婉晴还是林雨诗，都只觉得叶天这笑容说不出的伪子
。两人本能的觉得这家伙不靠谱，林婉晴便道：“我不要。”叶天，你下面肯定不好吃。林雨诗虽然对叶天改观不少，却也有些不相信叶天还真能下面。看着两女根本就不知道这隐晦的含义，叶天顿时以大灰狼跟小红帽说话的语气道：“怎么会呢？我下面很好吃的，不信你们尝尝看就知道了。”林婉晴哼了一声，冷冷地道：“叶天。”你以为我会相信你的鬼话吗？林雨诗却拉了拉林婉晴的衣角，道：“姐，我现在很饿，好久都没吃东西了，要不就让他试试看。”老婆，我说的可是真的，要是不好吃，顶多不吃就是了嘛，又毒不死你。叶天眼神一亮，赶紧信誓旦旦着。林婉晴想了想，倒也是这个理，反正到时尝一尝也不会有什么事。而且林雨诗说的不错，两人都好久没吃东西，的确是饿了。当下犹豫了一阵，这才勉为其难地道：“好吧，好嘞，老婆，你等着，我这就下面给你去吃。”叶天说着，便一溜烟的走进了厨房，很快就捣鼓起来，看模样模样还真是有板有眼的。姐，看上去好像真是那么一回事。林雨诗的脸上露出一阵喜悦，她原以为叶天只是说说的，可如今一看，倒还真是有几分样子。谁知道好不好吃呢？也许就是在装装样子。林婉晴哼了一声，对于叶天的印象实在糟糕，此时根本就不会有什么好话。当初纵横修仙的时候，虽然以叶天的实力已经是辟谷了，但对于美食的追求却丝毫不减。每当一个地方，他都会进入酒楼去品尝美味。后来偶尔也会学上两手。论起这下厨的能力，绝对比起五星级酒店大厨还要厉害。此时只是下面而已，自然不在话下。大概仅仅是五分钟不到，两碗热气腾腾的阳春面就展现在两女的面前。叶天不无得意地道：“老婆，面条好了，你们可以吃了。”两女望着眼前香气扑鼻的面条，眼神里流露出一阵惊讶，显然是没想到叶天还真能下出一碗这样的面条来。姐，看上去还不错的样子。”林雨诗道。好看不一定好吃，林婉晴冷着脸说道：“老婆，你这个绝对是偏见啊！”叶天抗议着：“姐，要不我先尝尝看。”林雨诗是真的饿了，对于叶天的成见没林婉晴来的深。嗯，林婉晴犹豫了一下，最终点了点头。林雨诗取过其中一碗，拿起筷子挑了其中的一根，谨慎的放到嘴边。可这才入嘴，顿时眼神一亮，随即又尝了一块。林婉晴看着林雨诗的模样，不由地道：“雨诗，怎么样？好好吃。”这面真的太好吃了，林雨诗满脸惊喜，说着，眼神里充满着不可思议。林婉晴虽然对叶天下的面没啥信心，可看到林雨诗的神情举动，还是不免有些心动。叶天心中暗笑，自己这老婆恐怕还有些拉不下脸来，便笑着道：“老婆，你看雨诗都说好吃了，你还不赶紧试试？刚才我都把饭菜吃完了，你多少吃点面，待会也不至于挨饿啊。”林婉晴听到这里，心头稍稍变得柔和一些，当下便拿起了筷子。林婉晴轻轻的尝了一口，玉眉微挑，不自觉的就又动了一口。这一口自然比先前要大了许多，而随着面条入嘴，脸上的惊喜越来越成。眼前的样阳春面看似简单，但整碗面条透着浓郁的香气，面条柔嫩，汤水入味，简直是色香味俱全。甚至林婉晴从小到大都不曾吃过如此好吃的面条，她终于相信叶天说的是真的。她下面的确很好吃，而且是好吃极了。不到五分钟的时间，两女就将一整碗热气腾腾的面条都吃了下去，而且就连汤汁都不曾放过。叶天，你下的面可真好吃。放下碗的林雨诗第一句话就如此说道：“那是我早就说过，我下面很好吃了。”叶天嘿嘿的笑着，脸上的神情还是那么的猥琐。的确还行，林婉晴淡淡的说着，只是眼神里的那丝赞赏还是能轻易看出来的。哈哈，老婆，你放心，只要你喜欢吃，以后我随时下面给你吃。叶天只要想到那隐晦的含义，望着林婉晴那清冷孤傲的容颜，就有一种说不出的畅快。还有我呢，林雨诗不满的说着：“好，没问题，以后我下面也给你吃。”叶天笑道。我下面也给你吃，难道不应该是我也下面给你吃吗？尽管只是简单的调换顺序，可听着却是微微有些别扭。林婉晴不由得微微蹙了蹙眉，再看着叶天那淫荡的暗笑，她忽然脸色一变，咬着牙，愤怒地道：“叶天，你这无耻的家伙！”第二天，叶天前往红道武馆，当他来到那里的时候，却发现门口已经有人候着，为首的则是一位老者。这老者大概是六十来岁的模样，头发微微发白，可眉眼清明，精神却相当不错。站在他身旁的还有许多年轻人。其中右边的叶天认识，正是秦洛。当然，此时的秦洛脸色颇为难看，一副随时要暴走的模样。老朽赵怀元，这位想必就是叶天小兄弟吧？那边的老者很快就迎了过来，脸上露出一阵喜色。晚辈正是叶天。眼见对方对自己颇为热情，叶天当然也不能显得太无礼。喂，说好九点的，你看现在都几点了？秦洛俏脸寒霜，显得非常气愤。住嘴！赵怀远便狠狠的瞪了秦洛一眼，忙道：“小兄弟。”这丫头平时就是缺少管教了，所以才养成傲慢无礼的性子。小兄弟千万不要放在心上。如果仅仅是秦洛一个人，他可没啥不好意思的。然而如今赵怀远带人等在这老半天，他也是老脸一红，当下歉意地道：“实在不好意思
让你们久等了。无妨，无妨。赵怀远哈哈一笑，云淡风轻地道：“其实我们也没等多久，来，来，赶紧里面请。”叶天便很快就随着赵怀远的带领，一路朝武馆内走去。只是周围的不少年轻弟子却都脸色有些不满。要知道，像他们的师傅可是有真功夫的人，在江南市的政商两界都是广有人脉，寻常的达官贵人都视为上宾的。而这家伙竟然让师傅都等候在这足足大半个小时，关键是师傅还一副完全不生气的模样，这家伙到底是什么来历？周围的众多弟子眼神里满是费解，唯独那边的苏长河却神色显得格外激动。赵怀元领着叶天来到武馆的大厅，命人奉上香茗，他这才平退左右，单独留下了几名核心弟子。前些日子，老朽到外地去进行武学交流，回来后听长河说起，你曾经赠送过他一颗丹药。赵怀远微微笑着，不错。叶天看了那边射色激动的苏长河一眼。又道：“赵大师，当时我只是见他练功辛苦，又不得法门，所以才给了他一颗丹药而已。也不知道最近他的武功有没有提升。”长河短短数天之内，已经提升了到了后天第四段。赵怀远的脸上既惊喜又欣慰，他叹了一，道：“小兄弟，你有所不知啊，这长河是我众多弟子当中最努力的一个，只是碍于先天体质孱弱，武道一直停滞不前。如今能有这样的提升，可都是多亏了你。”长河忙激动地道：“多谢叶大哥赠药，先前还是你招待我的。”这颗丹药只是小事而已。叶天摆了摆手，对于苏长河的提升并不感到意外，毕竟裴元丹可是筑基前期的极佳修炼丹药。虽说药材都是采取的后补备用，但药效也是惊人的，提升到后天第四段的确不是什么难事。周围的几个弟子这才知道，原来苏长河服下的那颗丹药竟然就是这人所赠。而那边的秦洛也是眉眼微微一挑，这家伙倒不是个小气的人嘛。想到这里，先前对于叶天的恶感也稍稍减少了一些。小兄弟，有件事不知道是否能如实相告。这边的赵怀远忽然郑重地问道：“赵大师，请讲。先前我听长河说起过你，你曾经借用过我们丹炉一事。后来在药炉又发现了一些残渣。”赵怀远说到这里，语气一致，眼神里带着无比的紧张，才缓缓地又道：“不知道先前你赠给长河的那颗丹药，是否就是在这里炼制的？”“不错。”叶天微微思索了一下，便吐出这两个字。他也知道这件事是隐瞒不了的，而且将来或许还会用到丹炉，也没必要藏着掖着。便又道：“我的确是会一些炼丹的术法，先前没有找到合适的药炉，所以才到武馆来借用一下的。”果然是如此，赵怀远的浑身一颤，眼神里充满着不可思议。他喃喃道：“没想到，真是没想到，当今世上竟然还有如此年轻的炼丹师，而且水平又是如此的高。”叶天笑道：“其实炼丹只是微末小道而已，不算什么的。”赵怀远忙道：“小兄弟实在是太谦虚了，这炼丹术从老祖宗那边传下来，如今已经过了数千年，可真正懂得的又有几人？”赵大师过誉了。叶天难得谦虚了一回。对了，小兄弟不知道先前那是什么丹药，竟然如此神奇。不光是赵怀远，就连那边的秦洛和其他弟子也都露出一阵好奇。裴元丹，叶天也没隐瞒，裴元丹竟然是裴元丹。赵怀远显然是听过裴元丹的名字，浑身猛地一颤，眼神里露出一阵不可思议。师傅，这裴元丹是什么来头？秦洛问道。赵怀远激动地道：“这裴元丹乃是传闻中的一种极品丹药，能够极大的改善武者的体质，达到实力提升的效果，对于后天武者来说，实在是极为珍贵的存在。怪不得。”怪不得以长河的体质，竟然能在短短数日之内就提升到后天第四段。众人想到苏长河这段时间的变化，也是纷纷惊讶。赵怀远犹豫了一下，这才问道：“小兄弟，不知道你还有没有裴元丹了？已经用完了。”赵怀远顿时露出极大的失望。叶天神色一动，笑道：“虽然上次的的确是用完了，不过只要备齐材料，还是可以重新炼制的。”赵怀远顿时眼神一亮，忙道：“小兄弟，那我红道武馆愿意出资购买。这这丹药炼制起来可不容易。再说。”我也不缺那点钱啊！叶天为难地道：“小兄弟，我知道像你们炼丹师肯定是不会缺钱的。不过这裴元丹对于我们武者来说的确重要的很，还望小兄弟能够认真考虑一下。”赵怀远忙道：“他生怕叶天不答应。”又道：“小兄弟，你放心，我是绝对不会让你吃亏的。啊、嗯，既然赵大师都这么说了，那晚辈再不答应也的确是说不过去。这样吧，只要材料备齐，我随时可以帮你们炼制一些。”叶天终于像是勉为其难的答应了，只是顿了顿，又道。只是你们恐怕有所不知，这炼丹需要耗费炼丹师不少精力，每一颗丹药都是价值千金，这价钱恐怕不低的。呸！刚才还说不缺钱，现在又提钱了。旁边的秦洛愤愤地想着，他当即问道：“你打算要卖多少？”准备炼制洗髓丹的好几位顶尖药材都是价值不菲，如今他正愁没多少钱，当然是能赚点是一点。当然面上却装出一副我亏大发了的奸商模样，道：“那就一百万一颗吧。”什么？一百万一颗？姓叶的你还不如去抢呢。那边的秦洛顿时怒不可遏。语气中透着强烈的不满，这该死的家伙竟然要的那么贵，这可是一百万呢！以他的工资收入，起码得不吃不喝干上十年。而且红道武馆平时只是传授武艺的地方，没有多少额外收入
，这对于赵怀远来说也绝对是巨资。赵大师，令徒看起来好凶啊！叶天装出一副受惊害怕的模样。秦洛，你眼里还有没有我这个师傅了？还不赶紧退下！赵怀远忙喝道：“师傅，退下！”秦洛狠狠地瞪了叶天一眼，这才不情不愿地退了回去。赵怀远歉意地道：“小兄弟，你别介意。”我这徒弟从小脾气就躁得很，叶天微微松了一口气，在那装模作样地道：“这脾气的确是得改改，不然以后哪个男人敢娶她啊？”秦洛顿时有种要暴走的冲动，要不是碍于他师傅在场，恐怕此时早就掀桌子了。裴元丹对于武者来说算是至宝，一百万的价格的确很公道。赵大师缓缓地说道。叶天心想：这赵大师果然还是识货的人。赵大师沉吟片刻，咬了咬牙，又道：“小兄弟，我想前期先向你购买三颗裴元丹，你看可以吗？”“当然可以。”叶天笑道。那边的秦洛见叶天那欣喜的模样，心中暗恨：师傅平时都不舍得吃、不舍得穿的，这家伙竟然敲竹杠敲到师傅这里来了，真是太可恶了！当下不由得质疑着：师傅，这人到底是不是骗子，还说不定呢。万一炼制出来的丹药没效果，那我们这钱岂不是打水漂了？赵大师放心，这次炼制出来的绝对比上次的丹药效果更好，只要其中任何一颗有问题，我分文不收。叶天哪会让这到手的肥鹅跑掉，忙不迭打保票？小兄弟的话，我当然是相信的。赵怀远笑了笑，又道。那不知什么时候能炼制出来呢？只要备齐所有的药材，那就马上可以炼制。好，不知道需要备哪些材料，我这就让门下弟子去准备。赵怀远忙说着，他顿了顿，又道：“我跟江南市几家有名的老字号药店都有交情，备些药材用不了多长时间的。”叶天很快就将药材写在纸上递给对方，这一次倒没有采用简化版的，反正药材都不是自己需要准备的。赵怀远接过药材，略微一看，点了点头，道：“这些药材虽然有些珍贵，不过还是容易凑到的。”舒克。你去附近的药店去买来。很快，一个年轻弟子就拿着单子走了出去。叶天道：“对了，赵大师，我这有些药材需要筹集，不知道你有没有门路？”“哦，不知道是些什么药材。”赵怀远露出一丝好奇。叶天将炼制洗髓丹的几味珍稀药材逐一告诉对方，后者的脸上不由得闪过一阵浓重。他顿了顿，道：“小兄弟，你说的这几味药材可不简单呐、啊。据我所知，咱们江南市的几家老字号药店都不会有的，就算是燕京的那些百年名店，恐怕也没有多少存活。而且就算有。”我想这些药材，他们恐怕也是不会轻易卖给你的。叶天有些失望，小兄弟，药店这一条路虽然行不通，不过我记得四海拍卖行倒是有这些药材的拍卖，而且正好就是在这周的周末。赵怀元想了想，忽然说道：“四海拍卖行。”叶天先前在那家药店的时候，就从那老药师的口中听说了这个名字。不错，四海拍卖行可是一家顶尖的拍卖行，每个月都会举行一次隆重的拍卖会，专门拍卖收集回来的奇珍异宝。上次就有不少的药材进行过拍卖。而周末即将举行的这一次，我的确记得，好像有这几味药材的。赵怀远颇为肯定的说着：“只要有就成。”小兄弟，恕我直言，这几味药材的价值可不低。那些老字号药店或者制药集团肯定都会出高价收购的，想要获得恐怕数目不小啊。”赵怀远提醒道：“大概多少？先前老药师也提过一些，不过并不准确。有赵怀远在，总归能有个清晰的认知，起码八位数，而且只高不低。”赵怀远谨慎的报出了一个数字。叶天的脸色微微一凝，眼下他可没有什么财产。就算刚从赵怀远这赚了几百万，那也根本就不够用呢。尤其还是拍卖会这种地方。他顿了顿，忽然眼神微亮，道：“不知道这四海拍卖会是否收丹药呢？”小兄弟，你是说你准备拿这些丹药去拍卖？不错，当初在修仙界的时候，叶天就专门拿自己炼制出来耳朵丹药进行拍卖，这也是炼丹师最常维持自己炼药开支的途径。那当然是可以的，只是四海拍卖行的要求向来很高，只有看到成品、有效的丹药才会进行拍卖的。”赵怀远说道。叶天对于赵怀远的意思当然清楚，他也没有多说什么，一切等他炼制出来丹药，对方就会知道了。仅仅是半个小时不到的时间，那人就返回而来。既然药材都凑齐了，那我这就去炼制。还是那间房间，还是那尊药炉。叶天很快就将房门关上，开始炼制起来。门外的秦洛愤愤地道：“待会你要是炼制不出来，或者药效很差，看我怎么收拾你！”就在叶天炼制丹药的时候，忽然间外面传来一阵嘈杂的响声。不多时，从外面闯进来一群人，大概有二十几人的样子。走在最前面的，则是一个四十来岁的男人。他身材高大，体格健硕，一看就知道实力很强。跟随在他周围的，还有不少年轻人，个个趾高气扬，一副眼高于顶的模样。师傅是霸凌社的人。那边的秦洛眼神一凛，语气中有些凝重。周围的众人谁也没想到，霸凌社的人竟然会来这。要知道，这霸凌社是江南市另外一家极有名的武馆，只是不同于红道武馆赵怀远的为人谦逊，这霸凌社的何霸天却是个武道狂人。作风嚣张跋扈，两家武馆之间也素有嫌隙，只是平时都不会往来。可今日这人却率领大批弟子到来，肯定是来者不善。仅仅是片刻的功夫，那些人就来到了这边。何霸天，你们来这做什么？赵怀远沉声问道。讨个公道。何霸天冷傲的说着。
何霸天，这里是红道武馆，可不是你们能够撒野的地方。”秦若怒道：“啊，这不是赵怀远当警察的那个女徒弟吗？你在这正好，既然你身为警察，你倒是说说看，商人是不是得抓起来啊？”何霸天冷笑道：“何霸天，你到底什么意思？”那边的赵怀远心头一沉：“把人给我抬上来！”很快就有两个担架被抬了上来，只见那躺着两个年轻人，全身多处都是用白金包裹着，看上去颇为凄惨的样子。何霸天的目光冷冷的扫过众人，道：“李成、楚方，你们倒是说说看，究竟是谁把你们伤成这样的？”那两人顿时指向红道武馆这边的弟子中的两人，满是愤慨地道：“师傅，就是他们俩偷袭的我们。”赵怀远，你听到了吧？我们都是江南市的五界成员，没想到你竟然纵容门下弟子出手伤人，你说这要不要讨回公道？何霸天虎目一扫，充满着强烈的威势。赵怀远脸色一沉，道：“萧敬、莫凡，你们有没有伤他们？”那两人顿时叫屈着：“师傅，不是我们的错，是他们先欺负一个路边摆摊的老人家，强说对方的东西是坏的，硬是不给钱。我们俩实在看不过去，才出手教训他们的。”“对啊，师兄说的对，而且那时我们只是阻止他对付那个老人，根本就没将他们伤得那么重，这其中一定有诈。”“闭嘴！”何霸天怒喝一声，吼道：“好你们红道武馆，伤我弟子，如今竟然还想要污蔑我霸灵社，今天我非得拆掉这里，让你们知道我霸灵社可不是好欺负的。好大的威风，红道武馆！”也是你想拆就拆的吗？秦若娇声喝道，周围的同门弟子也都纷纷往前一站。就凭你们这几个三脚猫的功夫，我和霸天还不放在眼里？何霸天冷笑着道：“何霸天，你徒弟欺凌霸氏，我这两个徒弟也只是仗义出手罢了。今天你要是想要强来，那我红道武馆便奉陪到底。”赵怀远虽然上了年龄，可底气很足，此话一出，倒是气势凛然。何霸天的目光微微一凛，他的武道实力虽然在江南是属于顶尖的，可跟赵怀远相比，隐隐还是有些不如的。要是真斗起来，未必能稳操胜券。他的眼神一转，冷笑道：“哼，我两个徒弟伤重在此，难道就这么算了吗？你想要怎么样？”赵怀远脸色一沉：“简单，来一场公平的比斗。”何霸天的目光微微的扫视着在场的众人，嘴角露出一阵不屑：“只要你们在场的弟子当中有谁能够胜了陈威，那就当这件事没发生过。”陈威，众人的目光不由得扫向何霸天身边的那个年轻人。这人大概二十四五岁的模样，容貌有些俊秀，只是眉眼间却透着一丝邪气。他便是何霸天的徒弟陈威，江南市五界的人大多相互熟知。这陈威的实力算得上强悍，可大概也就在后天第五段左右。要说胜过他，也不是没有可能。至少当初的秦洛便击败过对方。那边的陈威讥笑着道：“早就听说红道武馆的人都很嚣张，今天我就来灭灭你们的威风。”小子，少在那装模作样！我红道武馆可不是你能够撒野的地方。对啊，这里可是红道武馆。当初也不知道是谁败在我秦洛师姐的手中了。在场的众多弟子群情愤慨。显然，对于对方那嚣张的语气，显得相当不满。赵怀远的心头却弥散出一阵不解。这陈威的确是何霸天最出色的弟子，不过半年前曾经被秦洛击败过，现在主动上门挑衅，难道这里有诈？要说这半年来实力突飞猛进，那几乎是不可能的。而要想在他眼皮子底子作弊，更是没有这个可能。一时间却也没想通，怎么难道害怕了不成？何霸天朗声笑道：“谁怕了？比就比。”徐亮顿时喊道：“要是你们输了怎么办？”那边的何霸天冷笑着道。徐亮刚才口快便应下了这事，可决定却并不是他能下的，只得回头望向赵怀远：“你想要怎么样？”赵怀远凝声说着，他虽然本能的感觉到事情不简单，可对于秦洛的实力，他还是有信心的。既然对方摆下这个局，他不想接，恐怕也是不成了。要是你们输了，我也不要你们赔偿我徒弟的汤药费，只要你们承认红道武馆比不上我们霸凌社就成。”何霸天朗声说道，语气中说不出的嚣张。众人都是相当的愤慨，虽说都知道这何霸天今天是来者不善，却没想到竟然是存着这个目的。师傅，我去会会他。徐亮主动请缨，赵怀远心中诸多比较，犹豫了一下，道：“好，就这么定了。”何霸天的眼神里露出一阵戏谑。很快，程威和徐亮便走上擂台，两人的气势都不弱，一时间众人纷纷注视。徐亮在红道武馆是仅次于秦洛的弟子，实力处于后天第四段，对于自己还是有很大信心的。当下冷哼一声，道：“今天就让你见识一下我们红道武馆的厉害。”哼，阿猫阿狗都敢上来，真是不知量力。陈威满是不屑：“小子，你找死！”徐亮怒喝一声，顿时奔袭而去。徐亮跟随赵怀远学艺多年，本身的水平还是有的。他的出拳果断、凌厉，寻常人根本不是他的对手。然而，两人这才刚一交手，形势却是瞬间倒向了陈威。只见那陈威右手猛地一拳，便径直的轰向徐亮的面门，后者用力一挡，整个人便瞬间击退数步之远。后天第六段，这家伙竟然是后天第六段的武者！红道武馆的众人皆是脸色大变。谁也没想到，程威竟然已经突破到了后天第六段。哪怕是秦洛，也是微微有些花容失色。半年前两人还有过交手，那时双方互相伯仲，可半年不见，他什么时候变得这么厉害了？
，怪不得，怪不得这和霸天会提出这样的比斗，原来都是圈套。赵怀远喃喃着，他原本以为就算徐亮打不过这程威，秦洛也必定不会输的。可此时哪料到对方竟然达到了后天第六段，这边一位是后天第四段，一位是后天第六段，双方的实力相差太大，胜负实在是没有多少悬念。仅仅是不到三分钟的时间，徐亮便被攻击的毫无招架之力。程威明明有好几次能将徐亮击倒在地。可他像是要故意羞辱红道武馆的人，每每到了最后关头，又将力道收了回来，而又不断的虐打着后者。此时的擂台上，徐亮多处受伤，模样变得狼狈不已。好，好样的！成威师兄果然厉害，这红道武馆可没人会是他的对手。那边霸凌社的众人不断的呼喊吆喝着，声势很快达到鼎盛。然而红道武馆的众人却是个个面如死灰，显得极为难看。裴元丹只是筑基前的丹药，对于叶天来说，实在是信手拈来的事情。很快，一炉丹药就炼制成功了。闻着那丹药特殊的清香，叶天的脸上也露出一阵喜色，道：“药材品质提高不少，这药效果然也相应提升了许多。不过可惜的是，这培元丹对于我来说，现在已经是可有可无的事情了。”他微微收拾一下，发现这次炼制出来六颗丹药。他取出早先备好的两个瓶子，将丹药分成两份，装好之后，这才缓缓的走了出去。然而来到外面的时候，却发现房间外空无一人。咦，人呢？叶天微微有些意外，毕竟他进去炼丹的时间可不长，就算赵怀元等人离开。可也至少会派个弟子守在这里吧。就在这时，他隐隐间听到远处传来一阵喧闹声。叶天记得那边好像是擂台所在的地方，他也没多想，便朝那边走去。擂台上，徐亮已经输得不能再输了。这程威像是在耍他一样，不断的虐打着，就是不立即将其击倒。直到耍到了让对面的人都不忍看下去的时候，他才哈哈一笑。就这点实力，竟然也想来挑战我，真是愚蠢！说着，便一拳将其轰飞。砰！徐亮整个人顿时狼狈不堪的倒在了地上。霸凌社的人纷纷叫嚷，神情间说不出的兴奋，而反观红道武馆的人却个个脸色凝重。赵怀远，你这徒弟实在差劲的很呐、啊！我看你们红道武馆还是早点关门的好，省得出来丢人现眼。何霸天哈哈一笑，何霸天，你不要猖狂！赵怀远沉声说道，可心头却变得焦急起来。眼前这程威的实力已经达到后天第六段，超过秦洛一筹，就算自己的大弟子上台，恐怕也是必输无疑啊！何霸天哪看不出来赵怀远内心的焦急。想着这几年一直被对方所压制着，心中是说不出的畅快。他戏谑地道：“赵怀远，你还不赶紧派出你的大弟子，要不然到时候你可得亲自向江南市的五界承认不是我霸凌社的对手了。”他说到这里，伴随着一阵狂笑，而周围的那些霸凌社弟子也纷纷叫嚷：“你闭嘴，我们还没输呢！”秦洛愤怒地喝道：“哼，比不比都是输。”何霸天满是不屑。红道武馆的众人都没了声音。如果两人的实力在同一阶段，那么以秦洛那高超的武斗技巧，绝对是要胜过程威一筹的。可对方却是已经达到了后天第六段，这还怎么比吗？这边所有人的脸色都阴沉凝重到了极点。等等！就在这时，那边忽然响起一道慵懒的声音，众人的目光扫去，这才发现叶天不知何时从房间里走了出来。“小子，你是谁？”何霸天冷冷地盯视着叶天，眼神里闪过一丝寒芒。“你就甭管我是谁了，我只想告诉你，红道武馆有大把的人可以胜过这人。”叶天淡淡地道。“哈哈！”何霸天仰天大笑，脸上满是讥笑。想不到你们红道武馆就只会耍嘴皮，赵大师，先前你购置的几颗丹药已经炼制成了。赵怀远神色大喜，可紧接着确实唯有一阵苦笑。要是早点见到叶天，那或许秦洛有时间有精力服下丹药，再经过一段时间的调息修炼，或许还有机会跟程威一较高下。可现在两人却根本不是一个层面的了。赵大师，我这丹药的药效其实还不错，你不妨可以让门下弟子试一试。叶天缓缓地说着。赵怀远见叶天神色从容，一副自信满满的模样。心中不禁微微一动，难道这药效真的很强？想到苏长河这段时间的巨大提升，他也不再犹豫，便道：“秦洛，你服下一颗试试。”好，秦洛也知道此时已经容不得他多做考虑了，毕竟事关红道武馆的荣誉威王。当下点了点头，打开叶天递来的那个药瓶，须臾间，一股清香扑鼻而来，好香！无论是秦洛还是周围的赵怀元等人，都是微微一怔，谁也没想到这丹药竟然如此的香气逼人。要知道，每一种丹药几乎都是有药香的，越是纯正强效的丹药，往往也越发香气浓郁。那边的何霸天脸色一变，心中暗道：这家伙到底是什么人？竟然还有丹药！成为这半年来之所以实力突飞猛进，最根本的原因就是何霸天从一位炼丹师手中购置了一批丹药，而连续服用了近半年后，才达到了如今的效果，为的就是今日一战。可没想到赵怀远竟然也能弄到丹药，你放心吃吧，服下这丹的话，先前你每日的痛经都能治好。叶天忽然凑到秦洛的身边，压低了声音说着。你，秦洛脸色顿时一红，他狠狠地瞪了叶天一眼，这才服下这个丹药。随着丹药入体，秦洛顿时便感受到一股温热从丹田处冒起来，须臾间便游走全身，让他感到说不出的畅快。好舒服啊！
，秦若不由得眼神一亮，体内感觉到一股前所未有的力量感。仅仅是数个呼吸的时间，周围的众人就都隐隐的感觉到了秦若的有了一些变化。这种变化更多的则是来源于他整个的气质。哼，到现在竟然还服用丹药，哼，你以为这是仙丹不成？何霸天远远的嘲笑着，先前在听到丹药的时候的确很是意外，可仔细想想便又安心下来。当今世上能炼制丹药的人本就不多，更何况就算是丹药，还能在短时间内令武者的实力突飞猛进不成？要知道，程威是连续服用了近半年的丹药，这才达到了这种境界的。秦洛，怎么样？赵怀远问道。师傅，我感觉自己变强了。秦洛的眼神里闪过一阵喜色，他又道：“师傅，我绝对不会让你失望的。”赵怀远点了点头。事到如今，红道武馆也没有任何退路，只能寄希望于叶天的这颗丹药能够起到作用。随着秦洛走上了擂台。众人的情绪再次燃了起来。远处的程伟冷笑着道：“啊，半年前我被你击败，可现在我就会让你知道我的厉害。上次能击败你，这一次我也一样可以。”话音刚落，秦洛便率先发动了攻击。秦洛本身的武道实力是很强的，从小跟随赵怀远学艺的他，身手敏捷，出手也是相当凌厉。随着他猛地攻了过去，后天第六段，赵怀远惊呼一声，眼神里充满着不可思议。先前秦洛不是才后天第五段吗？怎么瞬间就提升到了第六段？不光是场外的众人。此时的秦洛也是惊喜连连，他没想到自己真的是突破了，那种强大的实力让他更大无比的兴奋。秦洛越打越是兴奋，游走在他四肢百骸当中的药效也渐趋散发出来，很快就化作一股股改变体质的力量。他的脸色变得越发红润，身手越发敏捷。轰轰轰！连续耳朵响声不断的在擂台上传出。众人先前看到秦洛跟陈威打得不相上下，可随着时间的推移，秦洛逐渐占据上风，最终竟是完全压制了对方。该死的！这丫头倒地服用了什么丹药？何霸天的脸色变得极度的难看，目光死死的扫向那边的叶天。红道武馆的众人脸上充满着喜色，眼看着大师姐如此发威，那种狂喜是可想而知的。砰！秦洛连续出拳，陈威没有来得及躲闪，终于被击倒在地。师傅，我赢了！秦洛惊喜的喊道。周围的同门师兄弟们皆是爆发出阵阵的欢呼。秦洛胜了。众人的目光却都落在叶天的身上，谁都知道这一切都是那颗丹药的作用。这，这是什么丹药？何霸天咬着牙，脸色变得阴沉无比。裴元丹，叶天淡淡的说着。裴元丹，何霸天喃喃说着，忽然像是想到什么，身子猛地一颤，紧接着不可思议地道：“你说这就是那种传说中对于后天阶段拥有极强药效的裴元丹？”不错，叶天瞧着这家伙那一惊一乍的模样，也感到好笑。该死的，这竟然是裴元丹，怪不得有如此强大的效果。何霸天的额头上冷汗直冒，想起先前对叶天的不敬，心中一阵懊悔。能够炼制这样丹药的炼丹师，那绝对是奇才啊！自己竟然如此高傲的对待他，他真想狠狠的抽自己两个嘴巴子。阁下，刚才您说这些丹药只是赵怀远购买的？何霸天忽然心神一动，呃，赵大师的确是买了三克。叶天也没有隐瞒，不知道阁下还有吗？何霸天听到对方竟然买了三克，心中顿时一紧。这种丹药再来几克，那岂不是等于多几位实力强大的高徒了？这对于本就实力相差无几的两个武馆，显然至关重要。刚才炼制出来六克，还有三克。我自己留下了，阁下，那我也愿意购买。”何霸天顿时激动的说道。那边的赵怀远和秦洛等人顿时脸色一变，他们谁也没想到这家伙竟然如此无赖的想要购买丹药，可想要阻止，却发现叶天跟他们没啥关系，对方也没求着自己，就算想要阻止，也没啥名义可言呢。不行，叶天断然否决道：“阁下，我真的很有诚意想要购买，我出双倍的价钱。我卖给赵大师他们，是因为这边有丹炉提供，可你们跟我非亲非故的，我可不随便卖的。”叶天缓缓的说着。眼神里满是高傲，然而谁也不觉得这家伙的姿态有什么不对的，毕竟这可是能够炼制出裴元丹的炼丹师啊！当然，你如果真的想要的话，也不是没有办法。叶天忽然笑眯眯的说着：“那是什么？”何霸天瞧着叶天那笑容，怎么瞧都有种大灰狼骗小红帽的感觉，而自己就是那小红帽。这个周末，我应该会拿这些丹药到四海拍卖行进行拍卖，到时候你想要的话，就到那去拍卖好了。四海拍卖行，何霸天的嘴角微微一抽，他虽然有钱，却也并不是半企业的富豪。这种丹药要是公开拍卖，指不定得榨干他多少鲜血呢。然而想到这可是裴元丹，他也不得咬了咬牙，道：“好，到时候我一定会去的。”赵怀远跟四海拍卖行的人是有些熟悉的，他答应帮助叶天将丹药拿到拍卖行去拍卖，这倒是省了他不少的时间跟精力。从武馆出来的，他正准备回林氏集团，就在这时，忽然间却是接到了一个电话：“喂，是我，你不说我哪知道你是谁？”叶天翻了翻白眼，电话那头一阵沉默。过了好一会，才气鼓鼓的吐出两个字：“乔曼。”哈哈，原来是乔姐啊！我说谁的声音竟然会如此好听？叶天的额头上满是大汗，竟然连乔曼的声音都忘记了。想着对方那曼妙无比的身材，他的心头就隐隐有些火热。哼
。哼，光说好听的。乔曼发出一阵不满的鼻音。哪有呢？叶天打着哈哈笑道：“像乔姐这样既美丽又聪慧，而且身材又是那么棒的女人，恐怕在这世上都找不出第二个。我哪会听不出是乔姐呢？先前只是跟你开玩笑而已。”对于哄女人的手段，叶天根本就不需要多想，一切都是信手拈来，就知道编排我。乔曼的声音明显透着一股喜色。乔姐。今天是什么风把你吹到我这来了？叶天就知道女人都吃这一套，脸上微微一笑。上次也不知道是谁说要请我吃饭的啊，哪能忘了？这不刚才还想着是不是今天中午请乔姐吃饭啊？前两天刚到林氏集团上班的时候，那合约还是从乔曼那里拿的呢。当时的确说是要请乔曼吃饭的，只是这两天事情多倒是没来得及。哼，现在才说，一点诚意都没有。乔曼智商可不低，哪会被叶天轻易混弄？乔姐，天地良心啊！世上有哪个男人会不愿意请乔姐这样的大美人吃饭啊？我只是怕你不答应而已。叶天当然不会说是自己。记了，事实上，但凡有点智商的男人，知道怎么回答。信你才怪！乔曼又哼了一声，可是语气中却变得弱了一些。叶天嘿嘿一笑，暗想着今天有门，当下忙道：“乔姐，快要到中午了，你能不能赏个光，咱俩一起吃个午饭啊？真的准备请我吃饭？那是当然，那就到至尊会所吧。”好的，半个小时铁定到。叶天一口保证。很快，叶天就打了一辆车前往至尊会所。至尊会所是江南市一家顶尖的老牌会所，在这是供娱乐、餐饮于一身的场地。整个会所采取的都是 VIP 会员式的消费制度，每年的会员费都起码是十位数的，能到这里来游玩消费的，皆都是非富即贵。当叶天从出租车下来的时候，忽然间在门口碰到了一个熟悉的身影，正是秦舞阳。秦舞阳显然也没想到会在这里遇到叶天，脸上露出一丝意外，紧接着便嗤笑道：“叶先生是吧？真是没想到会在这遇到你。”这可是至尊会所啊！难道你在林氏集团干的不开心，准备到这来应聘服务员吗？他这几天的日子过得相当不顺心。自从那天去过林婉晴的办公室后，后者对他的态度就冷淡了许多。虽虽然在保安部发生的事情很是隐秘，可随着那些窃听器的被摘除，他当然也知道事情的前因后果。该死的，都是这个混蛋！要不然林婉晴怎么会知道我在他办公室里安置窃听器的？尽管这件事他完全可以否认，可林婉晴没有说起，他也不好解释，只得吃下这个苦果。想到这里。连日来对叶天更是感到深恶痛绝。哎呦喂，这不是鼎盛集团的秦总吗？啊，难道你今天到这来泡妞不成？叶天却丝毫没生气。哼，我在这来干什么？可不需要你过问。秦舞阳冷笑一声，那是当然。叶天的脸上露出一阵笑容，紧接着又道：“只是我听说这里的美妞可不少，要是让林总知道你来，这恐怕会让林总多想吧。你要是不在，婉晴那搬弄是非，他怎么会知道？”秦舞阳心中哼了一声，口中却也不得不解释一句。我对你们林总的心可昭日月，我到这里来只是会见一个朋友而已，绝不是老泡妞的。秦总，你这番表白还是对林总去说吧。我听着怎么感觉全身鸡皮疙瘩都要起来了。叶天耸了耸肩，无奈的说道：“你。”秦舞阳一阵气急，要不是你小子坏心思一大堆，老子需要在这里跟你废话吗？他越想越是生气，只是碍于时间不早，也实在不想理会叶天这家伙，便哼了一声，掏出一张卡片，走过门禁。叶天刚想过去，忽然门口的两个门卫便恭敬地道。对不起，先生，请您先出示您的会员卡。这里还需要会员卡？叶天愣了愣，是的，先生。那门卫机械般的回答着。刚准备离去的秦舞阳听到这里，顿时喜上眉梢。他笑道：“这里可不是是那么阿猫阿狗都能进来的。好你个姓秦的，竟然敢骂我！老子可是先帝，来这可是看得起这里。”叶天瞧着秦舞阳那一副我就是有会员卡就是拽的模样，心中冷笑一声，道：“我在这约了人的，他说到了就可以直接进去了。对不起，先生。”我们至尊会所是江南市最顶尖的会所，没有会员卡是绝对不能进入的。那守卫还是一副公事公办的模样。旁边的秦舞阳越发讥笑道：“叶天，这里的会员卡只有那些有身份的人才能弄到手，可不是随随便便的人都能进去的。当然，要是你实在是想要进去参观一下，那我倒是也可以带你进去。毕竟我可是白银卡，能允许带一位朋友的。这里的会员卡是分为至尊、白金、黄金、白银以及青铜五种卡片，每一种都代表着不同的身份。而他秦舞阳好不容易也才搞到一张白银卡。”此时不拿来炫耀一下，更待何时？不用了，不就是进去吗？对我来说，实在不是个事。先前乔曼可是约了他来这的，说是到了直接进去就是了。他可不认为乔曼会没有资格带他进去。哈哈，既然你这么有自信，那我倒是想要看看你究竟是怎么进去的。难不成是真的想要混成服务生？哈哈，当然，如果真是那样的话，我对你实在是佩服至极啊！秦舞阳眼神里满是不屑与讥笑。就在这时，忽然间远处走来一位老者，这老者六十来岁的模样，精神奕奕。看上去就不像是一般的老头，当然，此时他的脸色微微有些焦急，正快步朝这边走来。秦舞阳一看那老者，顿时眼神一亮，忙道：“蔡总管，这里有人没有会员卡，就想要进入贵所，你可得好好管一管啊，可别让什么人都混进去了。”
，到时候影响我们会员的安全就不好了。来人不是别人，正是乔曼身边的那位老者。小子，这次看你还不完蛋！这蔡总管可是出了名的油盐不进，谁要是没有会员卡，是绝对不可能被放行进去的。正想着叶天被轰赶出门的好戏，让秦舞阳没想到的是，蔡总管根本理都没有理他，径直的快步走到叶天的身前，异常恭敬地道：“叶先生，实在抱歉，让您在这久等了。啊”啊，原来是蔡叔啊！叶天一眼就认出这是乔曼身边的那位老者，小姐已经在里面等您了，请随我来。蔡总管道：“蔡叔，不是我不想进去啊，实在是这里的人都不让我进去呢。”叶天眨了眨眼，这是什么情况？蔡叔扫向旁边的两个门卫，脸色顿时一沉。总管，这位先生没有出示会员卡，依照规定，我们是不能准许他入内的。其中一位门卫缓缓地说着，只是如果仔细看，却分明能从他的额头上看到细密的汗珠。天啊，这家伙到底是什么来头？竟然让蔡总管亲自来迎接，而且还是老板约的他，胡闹！这些规矩只是对于一般人罢了。这位叶先生可是小姐的贵客，以后但凡是他来的，你们一律不准拦阻。”蔡叔正色道。“是的，总管。”叶天笑眯眯的对着秦舞阳道，“秦总，我可就先进去了。哎，其实我这人原本都是很低调的，只是奈何人太出色了，想要低调也难啊。”说着便随着蔡叔走向里面。“这该死的混蛋！”身后的秦舞阳一阵咬牙切齿。然而心头却也闪过一阵惊讶，这家伙怎么连至尊会所的老板都认识？要知道，这幕后老板向来神秘的很，到如今谁也不知道究竟是什么人呢？很快，叶天就跟随着蔡叔来到一间包间。叶先生，小姐正在处理一些事情，马上就来，您稍等一会。说完便退了出去。眼前的这个包间不算多么豪华，可装饰却十分典雅，环境还是让人感到相当舒服的。叶天坐了下来，正无聊的翻着餐单的时候，门就推了开来，从外面走进来一位极为美丽的女子。这人不是别人，正是乔曼。乔曼穿着一身黑色的长裙，将那本就高挑婀娜的身材衬托得淋漓尽致。她的五官很精致，神色间虽有一种久居上位者的气质，然而此时的脸上却挂着一丝淡淡的微笑，给人一种极为舒服的感觉。好美！叶天神色一亮，不由自主地夸了一句：“你这嘴也不知道骗了多少美女了吧？”乔曼轻轻地呸了一句，可脸上的笑意却显得越发明显。天地良心呐、啊，我刚才都只是情不自禁的肺腑之言呐、啊，绝没有半分掺假。叶天顿时指天发誓：“哥哥。”乔曼那洁白的玉手不由得扶住胸口，轻轻的笑着，顿了顿才道：“算你会说话。”乔姐，原来你是这里的好板呐！叶天想起先前秦舞阳那趾高气扬、一副能进会所很了不起的模样，便不由得问道：“嗯。”乔曼轻轻的点了点头，道：“这里是我早年建起来的，平时也没花多少心思，没想到后来发展还不错，于是又追加了一些资金，几年后就成了整个江南市最有名的会所了。”叶天笑道：“乔姐。”你这么说，还让不不让人活了？刚才我一路走来，就看到这地方的不简单了呢。其下划线书下划线网下划线 w 下划线 w 下划线 w 下划线下划线 t 下划线 s 下划线 u 下划线 w 下划线 l five 下划线 n 下划线 g 下划线下划线 c 下划线 c， 只是随便弄弄而已。乔曼笑了笑，神色间显得有些疲惫。乔姐，最近是不是很忙啊？你看起来很累的样子。叶天皱了皱眉，确实有些事稍微有点棘手，不过我想能解决好的。乔曼淡淡笑道：“事实上，连日来公司德善堂等等的事情，的确让他很烦心。可不知怎地，跟叶天稍微聊两句，心情便觉得舒畅许多。不知道我能不能得上忙？”叶天正色道：“叶天，谢谢你的好意，只是这件事恐怕不好办。”乔曼说到这的时候，眉宇间就微微一蹙。“乔姐，能跟我说说是什么事吗？”叶天问道。“其实也没什么大事的。”乔曼笑了笑。“乔姐，虽然我不知道什么事，不过想必你一定是有了难处，哪怕我不能帮你解决，至少也能说给我听听。”排解一下心中的困扰，不是？叶天和颜悦色地说着。乔曼张了张嘴，脸色有些犹豫。过了好一会儿，才道：“其实这件事也没必要瞒你。上次你帮我解除体内的蛊毒，后来我回去后专门找人查了这件事，发现自己这边有人跟外人勾结，想要对我不利。内鬼揪出来了没有？”叶天的神色一沉，知道是谁了。不过那人的势力很强，暂时不好动他。而且我怕这人跟外面的强敌联合，如果贸然出手，反倒是会惹来无穷麻烦的。乔曼的语气微微有些冰冷，眼神里闪过一阵肃杀。那种感觉绝对不是柔弱女子所能拥有的。叶天点了点头，道：“乔姐，这种事情就像是毒瘤一样，还得趁早解决，不然的话，它溃烂发作起来，到时再想要收拾就会越加麻烦。”这我知道的，乔曼说道。“乔姐，我原本以为你只是一个普通的生意人，看起来似乎不是吧？”叶天笑着问道。“先前乔曼的身份是乔氏商贸的董事长，如今又是这江南市顶尖会所的幕后老板，最重要的还是被下蛊暗杀，这些事情可不像是都发生在一个普通女人身上的。”怎么，现在请我吃饭有点害怕鸡蛋了？乔曼忽然眨了眨眼，笑着说道：“是啊，我当然是害怕了。”叶天不由得露出一阵警惕的神色。“哦，是吗？”
。乔曼的语气微微一凝，尽管掩饰的很好，可那丝失落依旧没有逃过叶天的双眼。我当然害怕了，你看这包间那么隐蔽的，乔姐又约我在这里吃饭，到时候你要是对我做出什么不轨的举动，那我喊破喉咙恐怕都没人脸。呸！乔曼的俏脸顿时一红，碎了一口，道：“谁想对你做出不轨的举动了？我看是你不老实吧？”嘿嘿，没想到我隐藏的那么深，这么快就被乔姐看出来了。事实上，自从那天在内衣店见到乔姐那完美的身材，我就叶天的脸皮厚如城墙，他才不会不怕，有什么不能说的呢？听到内衣店三个字，乔曼的脸色顿时红成晚霞，他忙道：“不准再说下去了。”“好，好，不说行了吗？”叶天眼见乔曼一副要是你再说就马上离开的模样，倒也不便再多言。不过他是看得出来，这乔曼跟普通的女孩不同，这些婚话并不会真的生气。他当下又道：“乔姐，你的对手是谁？其实我的实力也很强的哦，看我能不能帮到你。”乔曼笑了笑，道。这只是我的私人事情，哪能把你拖下水来？不过你的好意，我先心领了。乔姐，看来你才是把我当外人了。上次要不是你的帮忙，我还完不成那些销售订单啊！叶天正色道。乔曼欲言又止，迟疑了好一会儿，才叹道：“德善堂，你听说过吗？”德善堂。叶天微微愣了愣，紧接着又道：“你是说江南市那个最有名的老牌组织？”“是的，你乔姐就是德善堂的堂主。”乔曼缓缓地说着。原来乔姐竟然是这样的大人物啊！叶天显得有些意外。在这几天，他当然是听说过一些关于德善堂的传闻。据传，这是一个相当老牌的组织，统治着江南市地下势力多年。只是随着近几年其他组织的确起，势力这才渐渐陨落。没想到这乔曼竟然就是这德善堂的堂主。他忽然心神一动，道：“乔姐，这么说，你的对头就是强龙帮的人了？”乔曼点了点头，那洁白的玉手紧紧握着，冷声道：“不错，强龙帮这些年窜起的速度很快，他们专门搞那些毒品、走私的生意，弄得整个江南市都乌烟瘴气的，一直都想对我们德善堂取而代之。”这些时间，他也知道强龙帮绝对是个为非作歹的存在，只是没想到中间还有这样的恩怨。叶天沉声道：“乔姐，先前你就是为了强龙帮的事情犯愁。”嗯，乔曼微微颔首，不由得叹了一口气，道：“你有所不知，我们德善堂虽然是老牌的组织，但势力早就大不如从前，如今也就能跟强龙帮维持个平手。可是最近我听说，四海拍卖会在这个周末将要举行一场拍卖会，到时候会有法器拍卖，要是让血龙拿到法器，那么以他的性子，绝对会对我德善堂不利的。法器。”叶天愣了愣，不错，乔曼以为叶天只是普通人，便解释道：“像德善堂、强龙帮这样的存在，都是以武为尊的。而这法器拥有着强大的效果，能让武者的实力得到极大的提升。要是强龙得到这样的法器，那对于德善堂来说，绝对是噩梦。”叶天当然知道法器的厉害。事实上，从各种天地灵材所制成的强大器物，法器只是最低阶的一种，比它更厉害的还有真气、灵气以及仙气。然而，这法器虽然是器物当中最弱的存在，一般也只是由未能筑基的武者使用。可拥有法器的武者，在同阶当中绝对是所向披靡的，甚至越阶杀人也不是什么难事。而佩戴上某些特定的法器，更是刀枪不入，连子弹都无法洞察。这样的实力，在普通人中简直犹如神魔。乔姐，真的有法器存在？乔曼点了点头，道：“千真万确。”他说到这，脸上微微有些凝重。究竟是什么法器？那倒是没有明说。哦，看来这次拍卖会必定是抢夺激烈啊！叶天缓缓地说道：“这法器对于武者的提升，可不是一星半点。”只要是习武修仙之人，对此绝对是趋之若鹜。给其他人夺去也就罢了，可要是被雪龙夺去，必定会对我极为不利的。乔曼咬着牙道：“乔姐，不就是一件法器吗？到时候我帮你练个十件八件的。法器虽然难以炼制，可是叶天却也会炼制的。当初的时候，炼制过的灵气在整个修仙界可都是绝顶有名的。只是炼制器物需要准备的东西倒不少。十件八件。”乔曼愣了愣，随即失笑道：“叶天，你以为炼制法器就像是烧饭做菜了？”哪里能那么随随便便就能炼制成功的？这法器本身的材料就不说它的严苛了，关键是其中的阵法纹路的刻画，那几乎都是早就失传了的。如今世上恐怕都没几个真正的炼器师。此时的叶天没有什么材料，虽然刚达到内境，可想要炼制也不是那么容易的，倒也没有多言，心中暗道：等哪天我找齐材料，炼制出来的时候，到时候你就知道本仙帝的能耐了。乔姐，你放心，不管什么法器，到时候抢过来就是了。叶天笑道：“呵呵，但愿如你所言吧。”乔曼笑了笑。只是笑容中多少有些勉强。他虽然财力不俗，可拍卖会这种事情，谁也保不准会出什么幺蛾子。两人在包间里吃了东西。乔曼虽然是德善堂的堂主，整个江南市地下势力的女霸主，不过对待叶天却不像平时那样冷寒，说说笑笑之间，时间倒是过得很快。大概是半个小时后，两人这才走出包间。可正准备离去的时候，迎面走来几人，其中一人刚巧不巧正是秦舞阳。然而此时的秦舞阳则陪在一个年轻人的身边，这人大概二十四五岁的模样，身材肥胖，皮肤倒是白白嫩嫩的。而眉眼间颇为高傲的样子，跟随在这年轻人身边的则是一位老者。这老者大概六七十岁的年纪，头发花白，眼神却极为锐利，整个人透着一丝冷寒的气质。那几人往这边走来，
虽然过道很是宽敞，却不可避免的遭遇在了一处。是你？说话的是那个肥胖的年轻人，他的右手指着叶天，眼神里露出一阵不可思议。叶天的脑海里瞬间浮现出所有关于眼前这胖子的事情，当初的一幕幕宛如幻灯片一样的呈现出来。紧接着，他的脸上也不由得露出一阵古怪的神情。当初在燕京的时候，叶天号称帝都第一纨绔，在燕京那是出了名的游手好闲、恃强凌弱。然而在纨绔圈当中，也不是人人都服的。眼前这位宋义缺宋家的二少爷就相当的不服气，每一次都会向叶天发起挑战，势必要夺走帝都第一纨绔的称号。两人之间发生了无数次的战斗，而每一次战斗几乎都成为了一段可歌可泣的传闻。当然，叶天仗着叶家的背景，也仗着自己那混蛋劲，倒是在吃喝嫖赌上样样都压制着对方，这让宋二少很是受伤，也很是不满。好你个叶天，没想到你竟然躲到江南市来了，怪不得本少爷一直找不到你。宋义缺一阵咬牙切齿，语气中说不出的愤慨。宋二少，你们认识？秦舞阳原本就看出两人之间像是有些熟悉，此时眼见宋义缺一副仇敌见面分外眼红的模样，心中顿时一喜。他可是清楚的知道宋义缺的背景和身份。据传闻，在燕京的时候，但凡得罪了宋二少的家伙，几乎个个都没有好果子吃。现在这家伙得罪了宋二少，到时候自己再添油加醋一下，捏死这家伙还不是手到擒来的事情？叶天，乔曼心思玲珑，虽然不清楚秦舞阳的身份，但也看出其中的不对劲，隐隐有些忧虑。废话，这家伙化成灰本少爷都认识。宋义缺恨恨的说着。秦舞阳眼神一亮，在那装模作样地道：“宋二少，这人如今可是林氏集团的员工，看上去嚣张的很啊。”林氏集团的员工，宋一缺愣了愣，紧接着顿时哈哈大笑，道：“没想到啊，没想到，当初不可一世的燕京叶大少，竟然沦落到了要到企业去上班。哈哈，要是让燕京的人知道了，绝对都是要笑掉大牙了。”宋一缺，看来你已经忘了当初是怎么一次次败在我手中的吧？”叶天淡淡的说着，闭嘴。宋一缺脸色顿时一变，愤怒地道。当初我那都只不过是运气差了点罢了。我告诉你，从今往后，本少爷是绝对不会再输给你的，我一定会抢回那个称呼的。哦，输了那么多次，难道还是运气吗？叶天不疾不徐的说着，语气中颇为轻蔑。当当然，宋二少微微有些迟疑，眼神一闪，紧接着道：“当初我输给你，你只不过是仗着叶家的身份和背景罢了。如今你被叶家逐出门第，整个燕京都知道你已经不是叶家的少爷了。现在难道我还会输给你吗？”逐出叶家，周围的秦舞阳和乔曼都是愣了愣。有些不解的看着叶天，前者顿了顿，像是想到了什么，顿时惊声道：“宋二少，你口中说的叶家是？哼，燕京除了那个叶家之外，难道还会有第二个叶家吗？”宋义缺哼了一声：“该死的，这叶天竟然是那个叶家的少爷！”秦舞阳虽然猜到这叶天应该不是林氏集团的普通员工，可怎么也没想到，竟然会是出自燕京那个豪门的少爷。他的心头闪过一阵惊骇。鼎盛集团的实力虽然不弱，可比起那个叶家来说，却犹如天壤之别。那种差距绝对不是表面上所能看出来的。乔曼的认知不比秦舞阳差，他同样也没想到叶天是叶家的人，眼神里满是不可思议。宋义缺，不管有没有叶家，凭你的能力，想要从我手中抢夺那个称号，恐怕等下辈子吧。尽管对这称号很不以为然，可眼看着这宋二少如此冥顽不灵，叶天也有些火气。你，你这该死的混蛋，竟然还敢在本少爷面前嚣张！宋义缺满脸的愤怒，当即喝道：“本少爷今天要向你发起挑战！”叶天耸了耸肩，无所谓地道。不就是一个虚名吗？既然你那么想要，那我就送给你好了。混蛋，宋二少什么时候要人让了？宋一缺顿时怒骂道，一副急于要证明自己的模样。旁边的老者闻言，额头不由得闪过一阵黑线，他苦笑地道：“二少爷，这次江南市还是半钥匙为先。至于那比斗一老朽看，还是今后再进行好了。毕竟那名称实在是……不成。”宋一缺断然否认，他咬牙道：“今天好不容易逮到这混蛋，我一定要先决斗才行。”二少爷，老爷临走前可千叮咛万嘱咐。一定要让老朽照看好少爷您的，这次任务事关重要，还是任务要紧。老者在旁苦劝着：“哼，别以为我不知道，爷爷就是打发我离开燕京罢了。什么狗屁任务，还不是随便指派的东西，哪有本少爷在燕京的名声来的重要？”宋义缺此时完全是一副要跟叶天拼命的模样，根本就听不进老者的劝解。叶天也没想到这家伙对那称呼竟然如此执着，笑道：“宋义缺，无论是从哪方面，你都是我的手下败将。当初是如此，现在还是如此。我看你还是趁早回你的燕京去吧，省得在这丢人现眼。”叶天，你敢小瞧我？宋二少怒了，你不打听打听，在燕京的时候，哪个人不知道你宋二少是我的手下败将？我说了，那只是你的运气好罢了。宋二少的肺简直都要气炸了，他最是忍受不了别人小瞧他，更何况还是一直压在他头上拉屎撒尿的这家伙。呵呵，叶天笑了笑，叶天，我要跟你决斗。面对着呵呵这两个杀伤力极强的字眼，宋二少感觉到自尊彻底被伤害了。旁边的秦舞阳虽然惊喜于两人之间的敌视。可看着宋一缺那气愤无比的模样，心中也感到一阵好奇。他顿了顿，道：“宋宋二少，我能问问到底是什么名称，竟然让你这么费尽心机的要跟他比斗？”
，燕京第一纨绔。”宋一缺咬着牙说道。秦舞阳的嘴角顿时微微抽搐，在场的众人怎么也没想到，宋一缺如此执着的，竟然是这样一个称呼。秦舞阳感觉到自己实在是有些白痴，竟然要讨好这样的家伙。只是想到对方的背景，又不得不干笑两声，道：“宋宋二少果然不同常人啊！废话，本少爷的与众不同，还用得着你说吗？”宋一缺朝秦舞阳丢了一个“你就是白痴”的眼神，根本就懒得理会这家伙。秦舞阳顿时感觉到千万头草泥马从头上掠过，就又像是吃了苍蝇一样的恶心。偏偏面对这燕京豪门的少爷，还得堆出一副你说的对的模样来。宋一缺，哥哥我现在可没工夫陪你玩，趁早赶紧回你的燕京去。对于宋一缺这个二百五，叶天那是完全没有兴趣要跟他一较高下的，当下义正言辞的拒绝着。叶天，你是不是怕了？宋一缺眼神一闪，顿时哈哈大笑，就像是看破了叶天的底细一样。叶天翻了翻白眼，被我说中了吧？本少爷就知道你离开了燕京之后，变成了彻底的怂包。宋一缺满脸的自信，叶天实在是感到无语，他拉了拉旁边乔曼的衣角，后者会意，两人很快就从旁边闪身走了。秦。杨等人就像是看白痴一样的看着宋一缺独自在那哈哈大笑着。过了好一会儿，还是他跟随在他身旁的老者穆千百实在是有些看不下去了，硬着头皮道：“少少爷，叶天已经走了。”什么？宋一缺顿时惊怒道：“宋二少，这叶天肯定是怕输，所以先逃走了。”秦舞阳在旁边犹豫了一下，还是拍了一个马屁。只是他感觉说完自己都有些恶心。哈哈，你说的不错，这混蛋肯定是见了本少爷，知道必定会输给我，所以才逃之夭夭的。宋一缺洋洋得意着，虽然暂时没能从叶天的手里抢回燕京第一纨绔的荣誉，可至少也弄清楚了这混蛋的下落，总算是让他宋二少稍稍得到一些安慰。他拍了拍秦舞阳的肩膀，道：“你刚才说这家伙在哪上班来着？”林氏集团。秦舞阳眼神一亮，林氏集团。宋一缺回头看向穆千百少爷，林氏集团是江南市有名的上市企业，规模不小，董事长林千月也算是一个民营企业家。穆千百忙解释两句。哼，林氏集团就算再有名，又怎么能跟我们宋家相提并论？林氏集团是吗？哼，既然知道叶天这混蛋的去处，那我就不信还找不到他了。叶天，你给本少爷等着，这一次我一定要让你知道本少爷的厉害。宋义缺满是自信。穆千百的额头上闪过一阵黑线，想着要是回去后从叶天手中夺回燕京第一纨绔的称号，那老太爷非得将这少爷扒了皮不可。他劝解着：“少爷，这称号虽然宝贵，不过相信以少爷的能力，谁也夺不走的。”现在既然都弄清楚叶天的去处，我想也不急于这一时半会。这次来江南市，老太爷可是有重托的。我想少爷还是办好老太爷交代下来的任务为好。宋一缺对什么狗屁任务不太在乎，只是听穆千百这么一分析，却也不由地点了点头，道：“穆千百，你说的不错。”穆千百顿时长松了一口气。要是自家这二少爷犯起浑来，那真是不知道该怎么收场。他顿了顿，这才沉声道：“秦总，你是江南市本地人，应该知道四海拍卖行吧？这次周末在四海拍卖行将会举行一次拍卖。”我们宋家对其中的一样物事很感兴趣，你且先去打点一切。到时候只要我们宋家拿到那件东西，绝对是不会亏待你们鼎盛集团的。秦舞阳大喜，忙道：“穆老放心，宋二少的事情就是我秦舞阳的事情，我保证安排妥当。”燕京几大豪门当中，势力都是极强的，可单论在商界的影响力，那谁也比不上宋家。这宋家明里暗里掌握着无数的企业公司，是名副其实的商业世家。要是谁能够攀上宋家这等财阀，那绝对是飞上枝头，变成凤凰了。叶天拉着乔曼的玉手，很快就离开了那个走廊。两人来到一处偏厅，这才停了下来。幸好甩了这白痴，要是被粘上，那真的被逼疯不可。叶天心有余悸的说着，想到宋一缺那白痴的模样，他也实在是感到无语。你，你能松开了吧？乔曼红着脸轻声碎道：“哈哈，没注意，真是没注意啊！刚才只是下意识的举动。”叶天也就一直拉着乔曼的柔仪，此时眼看着乔曼那一副娇羞的模样，心中也有些突突。他不由得暗道：“乔姐。”这手摸起来可真是舒服啊！也不知道以前有没有人摸过。正想着的时候，乔曼又是红着脸，沉道：“那你还不赶紧松开？”“哦哦。”叶天先前当然是装傻充愣，能多摸一会是一会，眼下实在是不好再握着了，只得悻悻的松开手。那模样还真有几分不舍。乔曼白了叶天一眼，只是神情间却没有半点生气的模样。这一幕要是被德善堂底下的人看到，定然是要惊掉大牙的。自家的堂主什么时候这么好说话了？平时谁要是多看他一眼，恐怕都会惹来雷霆震怒。这混蛋竟然还能摸堂主的玉手，叶天，你真的是燕京那个叶家的人？乔曼忽然问道。嗯，叶天点了点头，道：“不过已经被赶出来了，你犯了什么错，才让家里人都要跟你断绝关系？”乔曼道：“燕京第一纨绔可不是浪得虚名的。”叶天叹了一声，对于什么叶家，他当然是不在乎的，敢不敢出来都跟他没关系，只是想着当初这家伙的混蛋荒唐，比起那宋一缺还有过之而无不及，他也感到一阵无奈。呵呵，看来你也是个有故事的人啊。那是当然，叶天嘿嘿一笑，道、哦：“乔姐，你。”
你是觉得有故事的男人更有韵味呢，还是觉得单纯的男人更好相处啊？乔曼也不知道为何心忽然跳得厉害，他看着叶天，哄着脸低声道：“我觉得还是有故事的男人更有韵味。”哈哈，乔姐，我也是这么觉得的。叶天眨了眨眼，笑道：“看来乔姐也是喜欢有故事的男人啊。”呸！乔曼轻轻的啐了一口。裴元丹的事情完全交由赵怀远来处理，这倒醒了叶天不少的事情。第二天，赵怀远便传来消息，称四海拍卖行对于叶天的这三颗丹药评价极高。愿意在收取一成佣金的份上大力宣传拍卖，紧急的加入到周末的那场盛大拍卖当中去。叶天对于这个结果还是比较满意的，他的目的就想要获得那些顶尖药材，到时候就能以丹药来换取药材。在接下来的两天，叶天都按部就班地上着班，反正在部门里有唐韵罩着，他玩玩游戏，看看电影，偶尔还能调戏一下自己的顶头上司，日子过得说不出的逍遥自在。当然，在此期间，叶天还是到唐韵家中缠绵了一晚。自从跟叶天发生关系之后，唐韵的心思便落在了叶天的身上，有了第一次，便有了第二次，两人干柴烈火的，自然一点急着。周五的晚上，叶天在唐韵的家中缠绵了两个小时，想着昨夜就在这里过的夜，他也不好连续彻夜不归，便打了的回别墅了。当他回到别墅的时候，已经是晚上十点左右了。此时别墅的客厅里，林婉晴和林雨诗正在那看电视。呵呵，在看电视啊！叶天笑着打招呼。叶天，你昨晚去哪了？说话的是林雨诗，小妮子一脸关心的样子。呃，昨晚我跟公司的同事去喝酒了。面对这可爱的丫头叶天，忽然有种负罪感。哎，算了，大不了等以后收了她之后，多疼爱她一些好了。喝酒？哼，谁信啊？一群大男人能喝酒喝一晚上？林婉清的目光一沉，凤目透出一丝寒芒，冷声道：“叶天，别以为我不知道你在干什么。”姐，叶天去干什么了？林雨诗奇怪地问道。总之就是做些不好的事情。林婉清瞪了叶天一眼，他可是清楚地记得，两人住进别墅的第一天。这家伙就像自己要去找小姐的嫖资，昨晚一夜没回，用脚趾想都知道这混蛋去干什么了。老婆，你要相信我啊，你老公我可是人见人爱的正直小郎君，怎么可能会背着老婆去鬼混啊？叶天顿时心中一慌，自己这老婆的眼光果然还是很犀利的。不过我可没去找小姐，而是跟小情人厮混了一晚。姐，你肯定是误会了，叶天绝对不会去鬼混的，他顶多也就是口花花一点。林雨诗偷看了叶天一眼，红着脸替他辩解着。雨诗，这家伙就是一个卑鄙无耻的无赖。你绝对不能轻信他的。林婉晴眼见林雨诗竟然还为叶天开口说情，脸色顿时变得焦急起来。老婆，你这是诬陷，赤裸裸的诬陷！你老公我绝对不是那样的人。叶天顿时抗议着。林婉晴瞪了叶天一眼，怒道：“你敢说昨晚一整天都在跟那些同事喝酒？”饶是叶天定力惊人，可被林婉晴这样瞪视着，心中也微微一惊。他干笑道：“那是当然，先前在保安部的时一起抓到的那间嘛，所以这一次都多喝了点。谁跟你一起喝的？”我就不信还问不到口供，林婉晴戏谑地说着，她本来也没必要逮着叶天不放，可眼看着林雨诗这妮子越来越不对劲，觉得实在是有必要敲打敲打叶天了。呃，就是保安部的几个人吗？叶天额头上冒出一阵冷汗，该死的，这妞来真的啊！虽然喝酒的事情是真的，可那是前天的事情啊，而且前天也只是喝了两个小时罢了。要是这妞真问起来，她可不觉得张大力等人有那个智商能帮她圆过去。集团保安部的人大部分我都见过，你倒是说出名字来啊！林婉晴一副要彻底戳穿叶天谎言的模样，那种气势配上她本就冷寒的气质，显得压迫性极强。姐，我相信叶天的，你就不要这么逼他了。林雨诗在旁劝着，还是我的雨诗好啊。叶天心中正感动的时候，林雨诗忽然又道：“就算他没有喝一整晚，那肯定也是有事耽搁了，不会做出对不起你的事情来的。”雨诗，什么对不起我啊？林婉晴忙正色道：“你可得认清楚这家伙的真面目。”姐，叶天究竟是什么样的人，我很清楚。林雨诗偷偷的看了叶天一眼。红着脸轻声道：“那模样怎么瞧都有种青春期少女怀春的模样。”林婉晴顿时狠狠地瞪了叶天一眼，后者也不由得摸了摸自己的鼻子：“这妮子难道真是看上我了呀？”“嘿嘿，娶了姐姐，偷了小姨子，这买卖当真不错吗？”林婉晴眼见叶天在那独自间笑着，便猜到他的龌龊心思，不由得怒道：“叶天，你少跟我打雨诗的主意！”“老婆，我没有啊。”叶天当然是不承认的。你，林婉晴一阵气急，对方不承认，她也实在是没办法。可就在这时，他的脸色忽然一变，整个人哆哆嗦嗦的，不多时竟是蜷缩下了身子，而回过头来的脸上顿时变得异常苍白。叶天脸色一变，忙快步走到他身边，将他扶住，道：“老婆，你怎么了？”“我，我没事。”林婉晴浑身在颤抖着，双手死死的抓着叶天的手臂，整个人像是遍布寒意。“姐，你的病又发作了呀？”林雨诗脸上满是焦急的说着。林婉晴艰难的点了点头，尽管她为了避免兰姨担心，想要尽量展现没事的样子。可那种寒冷却依旧让他全身都颤抖不已。你姐得了什么病？叶天的右手一探，瞬间把握住对方的脉搏，脸色顿时一变。对方的情况竟然变得极度糟糕。
，随时都有性命危险。不知道啊，从小我姐就有这种怪异的毛病，一旦发作就全身发寒，说不出的痛苦。可在平时却都根本没有什么影响。清雅的爸爸这些年给她找过无数的专家名医，却也一直都没有治好。林雨诗真是担心极了，这怪病从小就摧残着她姐，如果不是因为这病，她姐恐怕也不会养成如此冷淡的性子。而且更重要的是，每次发作那种痛苦，绝对是让人撕心裂肺的。叶天望着林婉晴那越来越苍白的脸色，不由地道：“婉晴，你为什么不早说？”林婉晴整个人就像是置身在冰窖当中，说不出的冷。她顿了顿，有些艰难的说道：“跟你说了也没用，而且这病只要熬上一段时间就会没事的。”叶天，虽然就像我姐说的，熬上一段时间就能挺过去了，可那种痛苦，林雨诗级的声音都有些哽咽了。叶天的眉宇紧紧的凝着，忽然将在全公司眼里都视为梦中情人的林婉晴抱了起来，随即走上楼：“你，你要做什么？”林婉晴浑身一颤。双手想要推开叶天，可哪怕用尽力气，却也发现根本就是无济于事。林婉晴从来都没有像这么近距离的接触过一个男人，哪怕眼前这人是她名义上的丈夫，却也让她有着本能的抗拒。别动！叶天低声说道，他的脸色极度严肃，语气间有种说不出的不容置疑。林婉晴不由得呆了一呆，平时的叶天从来都是一副嬉皮笑脸的模样，何时有过如此严肃的时刻？也不知怎地，他竟鬼使神差的，便不再反抗，任由叶天就这样抱着走向楼上。当然。叶天将林婉晴抱到他的房间内，后者的脸色已经惨白一片。冷、嗯，好冷。林婉晴她蜷缩着身子，双手紧紧的抱着叶天的胳膊，整个人却是颤抖不止。平日的林婉晴给人的感觉虽然冷漠了点，却从来都没有听说过她有疾病在身。此时望着那虚弱的神色，叶天的心头变得十分沉重。他没有任何的迟疑，再次右手搭在对方的手腕上。这一次的搭脉时间要长了一些，而他的脸上也说不出的凝重。婉晴的脉象清晰稳定，和常人无异，全然不似生病的迹象。然而，那痛苦的样子又岂是装出来的？他忽然想到什么，顿时眼神一惊。难道是那种怪病？叶天再次查看起林婉晴的病症，不由得脱口而出道：“果然是邪寒入体。”叶天，什么是邪寒入体？这能治吗？林雨诗急声问道。邪寒入体是一种相当奇怪而又棘手的病症，病源无从考究，只知道一旦得了这种病的人，常常会遭受邪寒的侵袭，每隔一段时间就会邪寒发作，全身冰冷，痛苦不已。叶天沉声说道。他的心中也说不出的后悔，自己先前怎么就没注意到这一点呢？要早点发现，也不至于变成如今的模样。要知道，这一次林婉晴的发作异常的严重，也许是刚才太过激动，那种寒气侵入心肺当中，使得他如今的情形变得相当危险。林雨诗使劲的点了点头，道：“是，我姐就一直都是这个病症，一定就是这邪寒入体了。”叶天，你既然知道是什么病，你能治好他吗？慌乱中的他根本就没有考虑到叶天究竟是不是医生，也没有去想他懂不懂医术。叶天的脸色有些凝重，他顿了顿，才道：“雨诗，你姐的病我会想办法的，你先出去。”林雨诗原本哪里肯出去，然而她也知道自己就算待在这里，也只能眼睁睁的看着林婉晴忍受病痛的折磨。想到叶天先前能准确说出病症来，或许有办法也说不定，迟疑了一下，才道：“那好，叶天我先出去，就在外面候着。如果你有什么事的话，就直接叫我好了。”叶天点了点头。随着林雨诗走出房间，叶天的脸色却没有任何的好转。邪寒入体是一种极为严重的病症，虽然它有许多办法能医治，可绝大多数都需要以先天真气来灌输治疗。它如今还处在后天境界，乃拥有什么先天真气，根本就没办法。至于用药，依照此时林婉晴的病症来看，恐怕已经来不及了。看来眼下只能先是施展太化九针来稳住病情了，等过后再配其丹药来治疗了。眼看着此时的林婉晴全身哆嗦不止，那寒气遍布全身，让她近乎都陷入了失去意识当中，只是不断的抱紧身子。叶天不再迟疑。双手不由得探向林婉晴的双肩，然而当触及到对方的香肩时，双手却不由得停了下来。该死的，要是被这妞知道我脱她的衣服，那非得跟我拼命不可。冷、嗯，好冷。可就在叶天犹豫的时候，林婉晴的脸色变得越发难看，那紧缩的眉头像是正在告诉叶天，对方正经历着何等的痛苦。这可是明媒正娶的老婆，不就脱一件衣服吗？又有什么大不了的事情？叶天想罢，再无任何迟疑，双手一伸，便褪下了那件针织长衫，露出那完美的身躯。淡淡的月光下，是一具冰清玉洁的娇躯，那白皙如玉般的肌肤实在是垂。可破，尽管穿着内衣，可毫无赘肉的身躯却又完全的暴露在叶天的视线之内。美，真是太美了！哪怕叶天知道情况紧急，此时却也浑身一僵，眼神呆呆的看着这一幕。该死的，都什么时候了，还顾着看美女？叶天暗骂一声，赶紧收束心神。仅仅是片刻之后，叶天的脸色就变得无比的郑重，银针在手，迅速的刺入林婉晴的经脉当中。啊！昏迷中的林婉晴娇躯猛地一颤，不由自主地发出一声呢喃，那声音说不出的销魂。叶天的右手微微一颤，好在没有碍事。该死的，这妞的诱惑实在是太强了点。叶天暗自吐槽，手中的银针却没有丝毫停下。
钛化九针是极为高深的针灸术，一共需要施展九针。当然，这九针并非实际数量的九次，准确说是打通人体的九个大穴道。这对于施针者的要求极高，每一次都必须精准无比，没错一步，患者轻者经脉受阻，溺血重伤，重者当场毙命。此时的叶天全神贯注，手中的银针宛如雨下一般，迅速的落在林婉晴的穴道上，又不断的拔起、刺入，周而复始。紧接着，他体内丹田处便生出一股温热的气体，这股气体开始游走全身。而林婉晴体内的那股寒气，仿佛遇到天敌一般，迅速的消散溶解着。叶天，我要跟你拼了！一道极度气愤的声音划破清晨的宁静，让房间的气氛瞬间变得紧张起来。昨晚的失真耗费了叶天极大的心力，一夜睡得很沉，知道被这声音才吵醒。他微微的睁开双眼，紧接着瞳孔猛地一收，只见一道忽然朝自己扑了过来，粉拳如雨点般急砸而下。老婆，这是误会，真的是误会！叶天瞬间惊醒，误会？难道还是我让你脱了我的衣服不成？林婉晴哪里会相信对方的话语？回想起昨晚自己近乎赤裸着上身的展现在他面前，一股前所未有的委屈便油然而生。林婉晴很优秀，又是如此的漂亮绝美，在读书的时候就有无数的男人追求着她。然而她从来都是洁身自好，自己的身子更是从来都未曾给一个男人看过。尽管依旧穿着文胸，其实也不算是什么都没穿。可对于从骨子里始终是传统而又保守的林婉晴来说，却已经是一个巨大的冲击。早上一醒来，便立刻毫不犹豫冲进了叶天的房间。要与这个无耻卑鄙下流的流氓同归于尽，啊，老婆，虽然衣服的确是我脱，喂喂，有话好好说，你别动手啊！眼看着林婉晴又是一阵想要挣脱着对他施以暴行，于是忙不迭的喊道，只是后者却根本就不听他的解释，不断的粉拳招呼。叶天当然不给他得逞，只得握紧对方的双手。林婉晴愤怒交加，眼看着这混蛋家流氓还躺在床上，一把就掀掉了他的被子。啊！忽然一道尖锐的叫声传遍整个房间，林婉晴整个人都待在那里。呀！门口又传来一道叫声，声音却显得清脆许多，正是迷迷糊糊闯进来的林雨师。叶天，你这个流氓，竟然睡觉都不穿衣服！林婉晴那绝美清寒的脸上闪过一阵红晕，口中咬着牙愤怒地说着，只是身子却早已转了过去。老婆，睡觉谁还穿衣服啊？再说，又不是我想给你看的，是你自己掀我被子的。现在我什么都被你看完了，你可得对我负责啊！叶天悠悠地说着，那模样就像是受了极大委屈的小媳妇。谁要对你负责？林婉晴愤怒地说着。那至少昨天的事，咱俩也算扯平了。而且老实说，我还吃亏了呢。我只看了你半身，你可是看了我全身啊！喂喂，有话好好说，别动手动脚。我可还没穿衣服呢，你难道还想要看我的身体吗？女流氓，混蛋！姐，你们这是在干嘛呢？门口的林雨师走了进来，脸色也是红扑扑的，显然是看到了叶天先前什么都没穿的样子。我要找这家伙同归于尽！林婉晴背对着叶天站在床边，只要想起昨晚的侮辱，她想死的心都有了。老婆。这真是误会，给你脱。话还没有说完，林婉晴那绝美的脸上忽然淌下了两行清泪。不就看了你不穿上衣时的样子，至于那么严重吗？先不说还有胸罩在，就算什么都没穿，你都是我老婆，我看下又有什么关系？当然，这句话他是没胆量说的。眼瞅着林婉晴那一副伤心欲绝的模样，叶天苦笑道：“老婆，我给你脱衣服，那只是为了治你病而已。”治病？林婉晴呆了呆，只是很快眼神里却闪过一阵讥讽，道：“叶天，难道我会相信的鬼话吗？”真是给你治病啊！林婉晴就知道，就算自己说实话，以林清雅对于自己那可怜的信任度来讲，恐怕也是根本就听不进去的。叶天，你不要在这里侮辱我的智商了。治病？你又不是医生，你拿什么给我治？而且我身上的这病，世界各地的专家就连是什么病都查不出来。难道光凭着你脱我的衣服就能治病了？说到这里，那股巨大的委屈再一次涌上他的心头。他是知道自己身体对于男人来说是有着何等巨大的诱惑。也早就知道叶天在燕京的时候就是个十足的纨绔子弟，可怎么也没想到这家伙竟然趁着自己病情发作的时候，故意借治病的名义来偷窥自己的身体。望着林婉晴那么那满脸的冷笑与愤怒，叶天的心头也倏然升起一股怒火。他不由得低沉说道：“哼，林婉晴，别以为每个男人都光想着霸占你的身子。别说昨晚脱你衣服只是为了给你治病，就算我把你给占有了，那又如何？别忘了，你现在可是我的老婆，叶太太。”说完，他也不管对方是否会发作，径直的松开了双手。穿好衣服，便走出房间。只是这才刚关上房门，身后就传来一声“砰”的巨响，显然是床头的台灯惨遭了急行。姐姐，叶天真的是在给你治病？林雨师忙解释着。雨师，你不要听信他的鬼话，这家伙怎么可能给我治病啊？林婉晴咬着牙道，眼神里还是充满了愤怒。姐，真的是在给你治病？昨天你病情发作，疼得都快要死了呢，都是叶天就好的你，要不是他，恐恐怕我今天都见不到你了。林雨师一副心有余悸的模样。俏脸上满是着急，这真的。林婉晴知道林雨师是不会骗自己的，此时也不由得冷静了一些。是的，虽然我不知道叶天为何要给你脱衣服，但我想
，那时你情况那么危急，他也绝对不会故意占你便宜的，肯定是治疗有需要才这么做的。”林雨诗又解释着。林婉晴的脸上顿时也有些迷茫，她清楚的记得昨天犯病的情况，比起以往任何一次都要来得严重，哪怕是现在回想起当时的哪种苦痛，她都心有余悸。同时，现在回想起来，还真是有着诸多的疑点。按理说，病情一旦发作，那可是要足足发作几个小时的，而且第二天醒来也会全身虚弱，就像是耗尽毕生精力一样，之后才会逐渐恢复。然而，他昨晚却睡得异常香甜，甚至很久都没有睡得那么舒服了。今早起来更是精力充沛，就像是什么事都没有发生过一样。难道这家伙真的是在治自己的病？今天是周六，大早上的美梦被林婉晴搅了，让叶天也颇为扫兴。他在书房的卧床上又睡了个回笼觉，直到上午快接近十点钟的时候。林雨师把他叫醒了，叶天，我们该走了，去哪儿？叶天有些不解，你忘了呀？今天是周六，我们得去爸妈那吃饭。林雨师说着，哦，差点都忘了。叶天一拍脑袋，这才想起前天自己的丈母娘顾淑珍就打电话过来，说是周六的中午到家里去吃饭的。他便道：“好嘞，我这就过去。”等叶天到楼下的时候，就看到林婉晴面无表情的坐在车后面，也不曾理会自己，甚至都没瞧他一眼，只是扫视着手中的文件。当然，依旧注意到自己，他的双手出现了一丝明显的抖动。叶天狐疑的看了一眼佯装镇定的林婉晴，心中感到极大的疑惑：这妞刚才不还是要跟自己一副拼命的样子吗？怎么现在竟然好像当什么事都没有过一样？难道这妞生病了不成？想到昨晚这妞可还真是邪寒发作，他真觉得是这么回事，随即轻声叫道：“老婆！”他可没敢上车，保不齐这妞完全是装的。待会要是自己一上车，这妞忽然掏出一把菜刀，那他就算身手再好，小命估计也得交代在这了。林婉晴没有理他。只是依旧低着头在看资料，叶天又尝试着叫了一次，林婉晴同样还是没理会他，只是那好看的眉宇不由得皱了一皱。老婆，你没事吧？叶天扫了一眼车内，像是在看有什么陷阱没有。看什么看？你到底去不去？林婉晴对于这家伙的贼眉鼠眼实在感到无语，不由得愤愤说了一句：“去，当然得去。今天可是丈母娘请吃饭啊！”叶天忙说着，很快就走到驾驶位上。随着轰鸣声响起，车子很快驶离别墅。老爷子自打从集团领导位置上退下来后，就一直住在郊区老宅，而那地方离市区别墅还是有段距离的。前往别院的路上，林婉晴始终沉默着，她大多数的时间几乎都用在了看文件资料上，这让叶天看得一阵无语。这妞也真是够拼的，大周末回娘家的路上竟然还干着公司的活。倒是林雨师叽叽喳喳的说着，脸上带着一阵欢喜雀跃。大概是一个小时后，车子缓缓的来到一处巨大的庄园前，这庄园坐落在颇具盛名的灵依山脚下，占地极广，周围树影摇动，花香四溢。风景真是可谓美不胜收。车子缓缓的开进庄园内，很快就来到位于中央湖泊旁的别墅前了。两人下车，白野则从后备箱取出一些礼物，径直的提在手中。当两人的车驶进庄园的时候，早已有人知道他们的到来。随着两人下车，从屋内很快走出来一位容貌美丽的中年妇女。这妇女看上去大概也就是四十岁上下的模样，保养的很好。这便是丈母娘顾淑珍了。这也怪不得林婉晴两姐妹长得如此漂亮夺目，单就这一点上，多半还是继承了顾淑珍的美貌。妈。林婉晴两姐妹同时叫道：“来了呀！”顾淑珍的脸上同样满是喜色。“妈！”叶天也适时从后面闪了出来。“好，好，赶紧进屋去吧。”顾淑珍忙招呼着，她扫见叶天手中的东西，忙嗔怪地道：“你说你们来就来了，回家吃顿饭，还要带那么多东西干嘛？”“妈，这都是婉晴给爸妈准备的，只是给两老补补身体而已，也没什么东西。”很快，两名帮佣就走上来，帮叶天拎过手中的东西。林婉晴扫了一眼，却没看到林千月。不由得问道：“妈，我爸呢？”顾婉贞笑着道：“在屋里和人下棋呢、啊。今天我爸倒是好雅兴。”叶天笑道：“老宅的大厅不算奢华，不过修饰摆设给人一种古朴典雅的感觉。”叶天等三人随着顾淑珍的带领，很快就走入李健的书房。一眼扫去，便看到那边有两人正在下棋。林千月长相还是颇为俊朗的，早年就有儒商之称，不然林清雅倒也不可能长得如此倾城绝艳。她整个人更透着一股和善的气质，当然此时却是紧锁着眉头，眼神紧紧地盯视着棋盘。手中的白棋落下又拿起，仅仅是两个呼吸间就有三次之多。坐在他对面的同样是一位矮胖的男人，大概五十来岁的模样，双眼微眯，脸上露出一阵得意模样。我说林董，今天这已经是第三盘了，你要是再输，刚才说的事你就不能拒绝了。鬼手张，刚才的事我什么时候答应你了？而且这盘棋还没输啊，你这什么解？爸，林雨师脆生生的唤了一声。林千月抬头一看，不由得放下手中的白棋，喜道：“你们来了呀，爸。”林婉晴走了过去，目光奇怪的看了一眼张瑞泽，似乎没想到这人今天会来家里一样。叶天，来来，到这边来喝茶。林千月忙招呼着：“好嘞。”虽然才见过林千月一面，不过对方对自己的确不赖。先前那家伙被赶出燕京，身无分文，几乎都要流落街头，林千月却是把他接到江南市来，甚至还把依照当初的婚约，把自己的女儿嫁给了自己，这的确不容易啊。爸，我
，我怎么觉得叶天才是你亲生的呢？林雨诗顿时嘟起小嘴，脸上透着一丝不满。林千月哈哈一笑，张瑞则匆匆扫了叶天一眼，也不在意，目光倒是落在林婉晴的身上，微微打量了一下，不由得神色大亮，道：“林董，几年不见，你这大女儿出落的果然跟个仙女似的。”林千月得意地道：“那是自然，也不看看这是谁的女儿。”张瑞则笑道。林董为人高风亮节，自然才能培育出如此出色的女儿。当然，我先前说的那位，想必苏老也是知道的。无论是相貌、家世，还是人品、才华，都可谓人中龙凤。配你这孙女，绝对是绰绰有余。而且那位早就倾慕你家女儿很久了，这次特地请我过来做媒的，你可得考虑一下。林婉晴脸色微微一变，叶天也没想到，竟然有人敢来抢自己的媳妇，顿时暗骂这死胖子不长眼。婉晴的老公，我都在这，你那所谓的金龟婿，该有多远就给哥哥滚多远。林千月脸不红气不喘地道：“我先前已经说过了。”我这女儿对象的事得由她自个儿来做主，我这当爸爸的说了不算。强，真是强！叶天暗暗的竖起大拇指，心道老爷子这谎话不眨眼的功夫，简直要甩出自己几条街呀、啊！林婉晴哪怕再是尊敬自己的父亲，听到这里也不由得翻了翻白眼。前几天也不知道是谁非要她和叶天结婚，现在竟然说谈对象的事都由她自己做主。不过此时林婉晴总也不能直接说破吧？当然好在林千月终究没有违背先前的承诺，就是绝对不跟任何人说起她结婚的事情，这让她稍微好受一些。张瑞泽虽知道林千月是推脱之举，心中有些不快，却也不敢表露。当下微笑着对林婉晴说道：“林小姐，我听说你还没有处对象，这次我特地从燕京过来，就是想要给你介绍一门亲事。对方可是燕京一位豪门世家的公子，相貌人品都是上上之选，你不妨考虑一下。”多谢张国手的好意，不过现在集团的事情很多，我还不太想谈对象。”林婉晴神色淡淡的说着：“林小姐，这可是燕京白家的大公子白天哥，这位大少，我想你应该也是略有耳闻的。”在燕京，谁不知道白大少长得玉树临风，才华横溢，是白家新一代的翘楚，也是公认的政界未来之星。张瑞则忙道：“不好意思，多谢白先生的好意。目前婉晴只想处理好集团的事情，对于对象还不想那么快就找。”林婉晴依旧语气淡然的说着，那神情显得有些冷寒。张瑞则急道：“林小姐，你不妨再考虑一下。”“喂，那个谁？”就在这时，叶天忽然朗声说道：“你是谁？”张瑞则正劝说着的时候，忽然被人打断，自然没啥好脸色。我是林小姐的叶天，本想说老公的，可是看到林婉晴那冷寒的目光扫来时，只得改口道：“朋友，朋友。”张瑞则不知道两人的底细，看着林婉晴和叶天在那挤，弄眼，心中眉来犹豫沉。这家伙是什么来历？张瑞则这时才想起来，这可是林家的老宅，一般人是不会进来的。他也是因为早年跟林千月奇友的关系，才能到这的。难道说两人是情侣？张瑞则越想越惊，又上下看了叶天一眼，发现此人相貌堂堂，虽然气质有些慵懒。可也比起普通人要好上不少，便沉声道：“今天我提的可是林小姐的终生大事，无关人等插什么嘴？难道刚才婉晴说的话你都没听到吗？”叶天冷冷的说着：“这家伙竟然敢这么跟自己说话，而且还当着自己的面替人向自己的老婆说媒，不揍他已经算是看在林千月的面子上了。”你，张瑞则一阵气急，他可是当今的国手，受人尊敬，什么时候被这么一个年轻人顶撞过？你什么你？叶天哼了一声，道：“对了，你刚才说要给说说媒啊？”燕京白家大公子白天哥，张瑞泽看了叶天一眼，眼神里满是鄙夷。哦，是白天哥那小子。叶天的语气中满是不屑，他淡淡地道：“我说你就算要说媒，那也不找个好一点的。那白天哥不就是整天勾搭女明星，到处装逼耍狠的白家小子吗？这样的人债你，竟然也想要介绍给我们婉晴，你也太坏了。”不，不是的，林董，你可千万别听这人胡说八道。白大少为人克己自律，作风纯良，绝对不是他说的那样的。张瑞泽气的胡子都要翘起来了。燕京的纨绔虽然有许多。可怎么着也轮不到白大少啊！哼，这种事他白天哥怎么会告诉你啊？叶天讥笑着，哼，姓白的，你这小子平时狂得很，都是一副眼高于顶的样子，现在坑坑你不过分吧？在记忆中，原本的这叶天可没少被那姓白的瞧不起。你，你别血口喷人！张瑞泽怒道。好了，瑞泽，我们当然相信白家的那位年轻人绝对是正直善良的。不过你也听到了，我这女儿还不想谈对象，这件事以后还是不要再提了。林千月这老狐狸很快就笑道。要说是其他事，他当然可以不提。不过这次来林家，可是在那位面前打下保票的，哪敢轻言放弃？目光微微一转，便道：“林董，先前下棋的时候，咱们可都说好了，只要你输了，就得答应我一个条件。刚才我的确说了，只要我能办到的，是可以答应你。不过我女儿处对象的事，刚才也不说了嘛，是得她自己做主的。这件事我可做不了主啊。”林千月摆了摆手，笑道：“果然是老奸巨猾呀。”叶天不由得佩服林千月，果然是商界老手，这样的陷阱根本难不倒他。林董。在商场上向来一言九鼎，你可不能赖账啊！张瑞泽的脸色变得有些难看，他费尽心机利用林千月酷爱下棋来入手，好不容易骗他上钩，没想到对方竟然直接跟自己耍起文字游戏来了。要细细一说，先前的确也是他下的套
，对方也没什么错的。可要是就这样，却实在又不甘心。林千月的脸色也微微一沉，这张瑞泽实在是有些不识相，竟然还拿自己的名誉说起事来。老爷子平时最重名声，却是容不得别人这么说的。他刚准备开口，忽然那边的叶天却是笑道：“既然如此，那就再下一句好了。只要你能赢，那我就劝婉晴考虑考虑你口中的白天阁。”叶天，林婉晴急道：“他怎么也没想到，这混蛋竟然会这么说。”林千月的脸上也露出一阵奇怪，他沉声道：“叶天，这可是事关婉晴的终生大事，你可不要马虎。”叶天笑道：“林叔叔，你放心，我看这人的水平也不咋地，而且要是不答应的话，对于林叔叔的声誉终究还是有损的。”此话一出，众人皆是一惊，哪怕是林千月都不由得眉宇微蹙。“你说话能顶用？”张瑞泽虽然惊喜于这笨蛋竟然帮了自己的忙，此时却也强行按住心中的狂喜。“当然。”叶天回头朝林婉晴眨了眨眼，笑道：“婉晴。”我说话顶用的吧？这家伙是白痴吗？林婉晴真是恨不得把叶天给痛扁一顿。这张瑞泽可是真正的国手，华夏围棋院的顶尖高手之一，棋力之精湛那是出了名的。谁能轻言胜过对方？可是这家伙竟然还许下这种赌约，这不是把自己往火堆里推吗？林婉晴越想越是生气，正想着该怎么拒绝的时候，旁边的林雨师却是拉了拉他的衣角，轻声道：“姐，叶天一定是有办法的。”林婉晴到嘴边的话硬生生的止住了。回想起这段时间跟这家伙的相处。虽说对方的确实在是可恶，可在关键时刻却从来都不曾掉过链子，就像前两天的赛车比赛一样，谁都没想到他的车技竟然那么厉害。难道这家伙也懂棋道？尽管不知道叶天的葫芦里到底卖了什么药，可事已至此，若是不答应，恐怕林千月的名声也会受损。他犹豫了一下，这才深吸一口气，道：“要是能赢一局，那我就答应跟那位白先生交个朋友。”他说话当然也是有技巧的，交个朋友可不代表成男女对象了。好，好，好！张瑞泽没注意其中的细节，脸上一阵狂喜。林千月原本根本就没将张瑞泽的威胁放在心上，可此时叶天这么一搅和，却也不得不应承下来。他沉声道：“既然如此，那就再下一盘吧。”他说着便准备摆棋。等等！就在这时，叶天忽然阻止道：“小子，都说定了，想要反悔可来不及了。”张瑞泽沉声道：“好不容易形成如今的局面，他可不希望叶天这时候来搅局。林叔叔的棋力精湛，对付你怎么用得着他老人家出手？”叶天淡淡的说着：“你，你什么意思？”不光是张瑞泽。周围的林千月和林婉晴等人也都是满是奇怪，在场的也就是林千月的棋力最高，经营棋道数十年，能与普通的职业棋手相比拟，不是他出手，难道还能有谁？叶天，你是说你要上场？林雨师的眼神一闪，对付他当然不用林叔叔出场，我就足够了。叶天指了指自己，笑着说道：“你。”张瑞泽顿时哈哈大笑，脸上满是讥讽的说道：“我张瑞泽纵横当今棋坛三十多年，还没哪个后生晚辈敢向我挑战的。”林婉晴原以为叶天是有后招的。没想到这家伙竟然还想要亲自出场，他不由得急道：“叶天，你不要逞强，张国手可是真正的棋道高手，少有人能敌的。”林千月虽然性子沉稳，可是对于叶天的为人自然是了解的，在他记忆当中，却从来都没听说过对方会下棋。顿时沉声道：“叶天，这局棋还是由我来下吧。先前张国手让我三子的，或许还有一线机会。”林叔叔，您何必长大人威风灭自己之气呢？叶天摆了摆手，继续说道：“对付区区棋手，当然我就足够了的。好，别怪我以大欺小。”今天我让你无子，叫你输的心服口服。张瑞泽也是被叶天的嚣张给气到了，此时的脸上满是愤怒。让无子已经算是极大的让步了，他一方面自然是出于对自己实力的信心，另一方也是让林千月没有转圜的余地。你看这赌是你们提出来的，我也让这么大的步了，现在我赢了，你总不好意思还赖账吧？就在他暗自冷笑的时候，叶天缓缓地道：“无子吗？可以，不过让我就算了，我可以让你无子。”轰！在场的几人都有种听错的感觉，尤其是林婉晴，她只觉得这家伙是疯了。竟然要让张瑞泽无子，旁边的林雨师眼神里则闪烁着兴奋的目光，显然对于接下来的比赛是兴致极高。林千月的脸色也变得越发凝重，只觉得叶天是越来越胡闹了。张瑞泽气得浑身急颤，指着叶天怒道：“好，好，真是好啊！我张瑞泽纵横棋坛十多年，已经有近三十年没听到这句话了。他没想到对方竟然如此嚣张，竟然还想要让自己无子。”林婉晴对于张瑞泽也只是认识罢了，对于此人也多有不喜。不过此时也觉得叶天实在太嚣张了。原本有心不理他的，只是想到这家伙终究是为自己而战，顿了顿，便劝道：“叶天，张国手在我们华夏围棋院都是属于顶尖的高手，你不要逞强。既然张国手肯让你无子，那就以无子来比好了。”婉晴，你难道对我没有信心吗？叶天却是丝毫不领情。这家伙难道不知道，要是他输了的话，我就得被逼应承跟人谈朋友吗？林婉晴看着叶天这嬉皮笑脸的模样，顿时气不打一处来。他虽然从来都没有指望叶天能够赢下比赛。可对于所谓的对象介绍，他却是没有丝毫兴趣的。当下道：“叶天，你能不能正经点？”叶天耸了耸肩，道：“下棋嘛，终究是图个乐，不让个无子
，赢得太轻松就没意思了。你不嚣张会死啊！林婉晴真是被气疯了，这家伙难道就不知道收敛一点吗？竟然还说赢得太轻松就没意思了，你当这是跟三岁小孩下棋呀、啊？张瑞泽的脸色早就变得难看至极，他怒气冲冲地道：“别逞口舌之快，有本事就在棋盘上见真招。不过要是你输了呢？”叶天心中冷笑：“你这老家伙都替人来敲我老婆了，你还指望我对你客客气气的？啊，我会输。”张瑞泽的眉宇一挑，怎么怕了？叶天露出一丝淡淡的讥笑，哼，要是我输了，那随便你怎么样。张瑞泽不屑的说道。叶天眼神微微一闪，笑道：“要是你输了，那也好办，只要以后每次见到我，喊上三声师傅好就行了。”你，张瑞泽一阵气急，这家伙竟然想要当自己的师傅，实在是岂有此理！你不是说自己不会输的吗？难道还会怕这些？叶天笑道：“好。”张瑞泽满脸的愤怒，此时的他就想着好好的教训叶天一下。便咬着牙喝道：“今天我们谁也不用让舒五子就光明正大的比试。要是我输了，以后我见了你就喊上一句‘师傅’，再退避三舍。”行了，那开始吧。”叶天淡淡地道。张瑞泽的心中愤怒至极，手中倒是不闲着，很快便准备收拾身前的棋盘。“等等，小子，你又怎么了？整理出来棋盘实在太麻烦了，就这盘下完好了。”“这盘下完？”林婉晴顿时有一种想要将叶天做成猪头的冲动。她虽然对围棋不太擅长，可在林千月的耳濡目染下，还是略通围棋的。眼下这盘棋白棋已经被逼入绝境，前狼后虎，根本就没有任何的出路可言。失败只是时间的问题。这家伙竟然还想要继续这盘棋，这不是跟主动认输没有什么区别吗？林雨是这妮子，却一踩连连，在那兴奋的叫唤着：“叶天，加油！”林千月也是目光微微一沉，老奸巨猾如他也不知道叶天到底有什么底牌了。毕竟以这样的棋局跟张瑞泽对弈，想要获胜，在当今的整个棋坛，恐怕也找不出一只手的数来。张瑞泽如果说先前觉得这家伙是太嚣张了。那么此时真是觉得这人定是个蠢货，别说林千月了，哪怕是换做他自己面对这样的局面，也没有丝毫胜算。这家伙到底懂不懂围棋？张瑞泽的目光微微一转，忽然便想通了叶天的想法，当下冷笑不止：“你以为下这样的残局，到时候就算输了，面子上也好过是不是？”“是啊，你们看这样的局，我输了不应该是正常的吗？不是我棋艺不精，实在是局面太被动了吗？”张瑞泽自以为将叶天的心思摸得一清二楚，脸上充满讥讽地道：“小子，有些时候还是不要太嚣张的好。”喂，你到底下不下？不下就算我赢了呀！张瑞泽原本想要教训他几句，却不曾想对方理都懒得理会，哼了一声，道：“既然如此，那我就成全你。”他说这句话的时候，那种怒意却是显而易见的。真不要我让你无子！叶天笑嘻嘻的说着：“少废话，赶紧来下。”很快，两人相对而坐，中间则是那张围棋桌。眼前的局势对于白棋相当不利，局面上黑棋已经占领近乎五分之三的地盘。此时，双方争夺的焦点在左下角的位置。而这一片区域黑棋也处于半包围的趋势，唯有中间空着的一块地方，双方都没有染指。前路关卡重重，后又大量追兵逼近，这就是白棋的处境，也是先前林千月为何迟迟不动的原因。这样的局面，往往只要再行一步，恐怕就满盘皆输，再无翻身的机会。张瑞泽冷笑的看了他一眼，道：“我倒要想看看你到底有什么本事，在那胡吹大气。看样子是轮到我走了吧？”叶天扫了棋盘一眼，便笑眯眯的说着。张瑞泽哼了一声。一副看你能走出什么花来的模样，而就在他尚未反应过来的时候，对方就将白棋落在其中的一处，然后露出一副“你看我是不是很厉害”的模样。蠢货！张瑞泽心中暗骂一声，这步棋完全就等于是在自杀，白白的让出了中间一大片的地盘，简直跟自杀无异。他冷笑一声，看着叶天道：“看来三岁小孩的棋艺都比你来的要高明。”这家伙果然根本就不会下棋。林婉晴的棋力虽然不强，可也看出下在这地方根本就没有出路，唯一的希望是在右上角的那片空地。正想着的时候，张瑞则果然在右上角补了一计，围杀之势渐渐形成。完了，这下怕是要输了。林婉晴咬着牙，神色变得颇为难看。旁边的林千月同样脸色凝重。张瑞则虽然在围棋院的高手中属于最末流的，可毕竟是国手，棋力自然是相当精湛的。仅仅是一手，就隐隐展露出高手的风范。此时的形势变得越发不利。然而叶天却像是根本就没有在意一般，紧接着又在平位二八路补了一手。这家伙难道真的是白痴吗？白白放弃这么大一片地盘？你可真够大方的！张瑞泽嗤笑一声，随即在平位四九路落下一颗黑子，随着黑子落下，便彻底堵住了白子的气，便可提掉大片的地盘，足有十几粒棋子。林婉晴看到这里，已经彻底不抱希望了，只得心中微微一叹。咦，就在这时，一旁的林千月却忽然发出一阵惊讶，众人朝棋盘扫去，便看到随着张瑞泽将白子提走，眼前的期盼却很快就出现了一丝转机。先前的局面形势焦灼，白子却遭受前仆后继的攻势，上不上下不下的，进退维谷。可随着这主动弃盘，眼前的局势却豁然开朗，竟隐隐生出一丝希望。张瑞泽原本到了嘴边讥笑的话语，却生生的僵在嘴边。
，他盯着棋盘，心中诧异至极。这家伙是真的蠢到家了，还是瞎猫碰到死耗子才想到的这一步？从现在看来，刚才那一步竟然是妙到了巅峰，完全是置之死地而后生的一招。林雨诗不懂围棋，却见张瑞泽脸色有些凝重，不由得拉着林婉晴的胳膊，道：“姐，现在怎么样了？”林婉晴看了叶天一眼，轻声道：“刚才这一步虽然有些古怪，不过白棋主动放弃左下侧的一块地盘，倒是活出了一条通路。”那岂不是说叶天还是有希望能获胜的？林雨诗眼神一亮，脸上满是惊喜。林婉晴摇了摇头，道：“虽然不知道叶天是不是运气太好，恰巧撞出了一条生路，不过想要获胜却也不容易。棋盘上黑子的优势太大，面对的又是当今围棋院的国手，如果没有高超的棋力，恐怕还是要败的。”呀！林雨诗轻叫一声，他还以为叶天能赢啊，来还早得很。张瑞泽抬头看了叶天一眼，心中冷笑：“就算现在给了你一线生机，难道凭我张瑞泽的棋力还斗不过？”你这样一个臭小子，他想到这里，很快又在平位三七路下了一手，转而继续对白子展开猛烈进攻。叶天却丝毫不惧，同样迅速地下了一手。两人你来我往，在棋盘上不断落子。时间缓缓地过去着，棋盘上的交锋异常激烈。然而张瑞泽的脸色却变得越发凝重，落子的速度越来越慢。开始的时候几乎是不假思索，渐渐便需要思考三五秒，可后来又间隔十几秒乃至近一分钟才落下一子。反观叶天，神色从始至终都十分平静。每一次都近乎不需要思考，便直接将白子落下。姐，现在怎么样？林雨诗轻声问道。可是接连问了两声，却也没见林婉晴有所反应，便回头一看，只见此时的林婉晴竟然愣愣地杵在那里，一副极度惊讶的神情。姐，现在到底在怎么样？林雨诗扯了一下林婉晴的衣角，对方这才惊醒，后者收回目光，轻声道：“现在叶天竟然已经占据了优势。”他说这话的时候，自己都有些不可置信。要知道，先前的交锋实在是激烈不已。两人在左侧针锋相对，锱铢必较，一子一棋的展开对攻。然而结果却是张瑞泽完败。是的，就是张瑞泽完败。围棋上的棋力果然有高低，可真正的高手如果实力相差并不悬殊，很难做到在相互搏杀间完成碾压，一般都是需要依靠超强的预判以及完美的运营逐步确立优势的。然而刚才的搏杀却完全是赤裸裸的刀兵相接，没有任何的运气成分。张瑞泽的额头上冷汗直冒，脸色变得难看至极。他从来都没有想到，一个人的棋力竟然强到如此恐怖的地方，竟让他生出一种无力抵抗的感觉。他在围棋院的资历已经很老了，水平比起巅峰要弱了一些，可在跟任何一个高手对决中，却也从来都没有在短兵相接的过程中惨败的。可现在自己竟然完全败给了这家伙。叶天忽然抬起头道：“我说你到底还走不走？”他等了有三分钟，也没看到张瑞泽落子，便有些不耐。张瑞泽狠狠地咬了咬牙，便继续落子。叶天随即补了一手。张瑞泽的心中一沉。直棋的右手变得微微颤抖，就是刚才短短近十分钟左右的交锋，他已经失去了很大一片的地盘。眼下从行驶中已经变得落后，继续下去恐怕也是自取其辱。该死的，这家伙到底是谁？张瑞泽的脸色变得苍白无比。他想下，很快又拿起，又准备落下，却发现下在那几乎等于自杀。这跟先前林千月的情况惊人的相似。林雨诗虽说不懂围棋，可看到这里也知道叶天定然是取得极大优势，顿时满脸惊喜。我输了。过了好一会儿。张瑞则终于艰涩的挤出这三个字。叶天道：“哎，真是没劲啊！先前要是能让个五子玩起来才有意思嘛。”张瑞则顿时有种要吐血的冲动，只是想到自己竟然在如此巨大优势下还落败，又想到先前对方展现出来的恐怖棋力，他到嘴的话又生生的咽了回去。他脸色难看地道：“你的棋力的确是比我强太多。”林千月哈哈一笑，畅快地道：“张瑞则，没想到你会输吧？你到底是谁？像叶天的实力，在围棋院恐怕都是顶尖的存在。”那几乎就是当今棋坛的巅峰人物了，怎么会没有丝毫名气啊？刚才婉清不是说过了吗？我叫叶天。叶天，张瑞则皱了皱眉，他像是在哪听说过这个名字，却一时又想不起来。叶天以前就在燕京的。旁边的林雨诗满是兴奋地说着，那模样就像是自己赢了一样。燕京，叶天，张瑞则口中喃喃着，他忽然脸色一变，道：“你，你不会就是燕京的第一纨绔叶家的那位叶天吧？可不就是我。”叶天笑道：“怎么可能？怎么可能？”张瑞泽浑身一颤，他的脸上充满着极度的惊讶，道：“我张瑞泽可是堂堂围棋院的国手，怎么可能会输给你这样的纨绔子弟？不可能，这绝对不可能！喂，刚才可是说好了的，要是你输了，那就得对叶天喊上三声师傅好啊！难道有你这样称呼师傅为纨绔子弟的吗？”林雨诗可是天生就喜欢声势的主，想着这家伙先前还要将自己的姐介绍给什么燕京的一个人，他就很气愤。那家伙哪比得上叶天这坏人好啊？张瑞泽的脸色猛地一变，先前他是绝对不会想到自己会输的。所以才应承下这种赌约的。眼下难道真的要喊吗？是，师傅好。张瑞泽知道不喊恐怕也是不行了，只得吐出这几个字。可是脸色却像是猪肝一样。好，好，虽然你年纪大了点，不过为师向来有教无类的。以后只要听为师的话
，相信在其道上还是有进步空间的。”叶天笑道：“他前世可是盖世的仙尊，纵横修仙界数百年，对于琴棋书画那是样样精通的，想要胜过这张瑞泽，还是举手之劳的事情。”林董，今天打扰了，改日再登门拜访。张瑞泽也实在是没脸继续留在这里了，拱了拱手便准备离去。“等等，你还想要怎么样？”张瑞泽的脚步一停。脸色变得极为难看，帮我带句话给白天哥那小子，就说以后少打晚晴的主意，要不然我见他一次打他一次。”叶天冷傲的说道。“好，这话我一定带到。”张瑞泽咬着牙，眼神里闪过一阵怒意。随着张瑞泽的离去，林雨诗忙道：“叶天，你真是太厉害了，竟然还会下围棋。”林晚晴同样极为意外，哪怕是如今都有些不敢相信刚才发生的是真的。林千月笑道：“叶天，看不出来你的棋力竟然如此精湛。爸，我都是瞎玩的。”叶天倒是难得谦虚一回，很快，顾淑珍便到里间来喊三人吃饭。经过刚才的这一出，林千月对于叶天的态度变得越发热情起来，席间更是跟叶天小酌了几杯。要不是旁边的林婉晴拦着，恐怕还得多喝不少。酒过三巡，菜过五味，那边的顾淑珍便拉着林婉晴两姐妹到偏厅去叙话。餐桌上单独留下叶天和林千月。林千月的双颊微红，笑眯眯地道：“叶天，真是没想到你的棋力竟然如此了得，我想。”恐怕如今整个围棋院的那几个顶尖高手都不是你的对手，爸，我先前就说过了，我都只是瞎玩玩罢了。叶天道：“瞎玩玩。”林千月哑然失笑，这才又道：“要是连你都只是瞎玩玩，那我们这些经营棋道半辈子的人岂不是都白活了？”爸，那是你太谦虚了。对于其他人，叶天或许够张狂，不过对于这老岳父，他还是很尊敬的。毕竟对方能够在先前自己危难的时刻，还将自己的宝贝女儿许给自己，这样的恩情可不简单呐、啊。林千月忽然眼神微眯，沉声道。这几天你在集团的表现很不错，叶天对此并不意外。老爷子虽说从领导岗位退下来了，却显然不会对集团的事彻底不顾。要说连自己女婿在集团的表现都不清楚，那根本是不可能的。当下便笑道：“爸，我这才刚到集团没多久，还在熟悉呢，也谈不上什么表现。”林千月笑道：“刚进集团就拿下两千万的单子，还能顺利追回欠款，甚至帮晚晴剔除保安部的内奸，这一点我想没有多少人能够办到，可不是吗？这都是你女婿的功劳，好吗？”叶天心中暗笑，口中却是假模假样地道。那都是我应该做的。林千月的眼神忽然变得凌厉起来，他的目光上上下下的看着叶天。如果是寻常人，根本就抵不住这样的眼神。然而叶天前世可是纵横修仙界的绝代仙尊，怎么可能会被这种眼神所击退？他目光淡然的回应着，脸上没有丝毫的怯懦。两人的视线仅仅是一个对视。林千月目光中透过一阵惊讶，继而惊喜，道：“看来以前我真是看走眼了。”爸，你是指什么？叶天眼神微微一闪，当初晚晴跟你订立婚约之后。我其实就一直在关注着你。事实上，前面二十几年所有关于你的经历，我都清楚。原以为你应该就是燕京人口中的纨绔子弟，没想到你隐藏的够深的，差点连我都骗了。林千月说到这，眼神又变得凌厉起来。被骗了？叶天愣了愣，紧接着似乎明白对方的想法。是啊，在几天前的叶天还根本就是一个一无是处的纨绔子弟，只会仗势欺人。然而现在却是拥有一身惊人的棋力，甚至在集团也有不俗的表现，这完全不符合事实吗？几乎是在一瞬间，叶天就想好了对策。笑道：“爸，俗话说得好，将不愧是老的辣。原本以为能继续瞒下去，没想到还是被你给看出来了。这么说，你一直都是装的。”林千月惊喜地说道。“不错。”叶天点了点头。“好，好，这下我就放心了。”林千月的脸上露出一阵狂喜，那神情比先前见识到叶天的棋力还要强烈百倍。他顿了顿，忽然又奇怪地道：“那为何你一直都要如此呢？你应该听说过我五岁的时候遭受过一次暗杀和绑架吧？”叶天忽然沉声道：“不错，我的确是有所耳闻。”林千月点了点头，看了叶天一眼，忽然像是明白什么，道：“你，你是说那件事是熟人干的？虽然没有直接的证据，不过事情的确很蹊跷。对于我的安全，爷爷向来都很在乎。那帮绑匪却能探查的清清楚楚，要说没人通风报信，我想这是不太可能的。而且后来绑匪被抓住之后，全都死于非命，所有的线索都被掐断了。”叶天假装叹了一口气，露出一副悲伤的模样来。对于这件事，的确是真的。那家伙五岁的时候就遭受过暗杀，此时用来搪塞林千月，却是再合适不过。当下便继续说道：“虽然那时没有什么证据，不过能够掌握我行踪以及布置前后局面的，我想除了家里的那几位，恐怕是找不其他人来了。你说是你几个叔叔？”林千月的脸色有些难看。叶天没有直接承认，却也没有否认，继续说道：“爸，你也知道，叶家家大业大。虽然爷爷一直都很疼爱我，可是这些年爷爷都过着半隐退的生活，基本都不管事。加上我爸死得早，家族的势力都被我几个叔叔把持着，想要觊觎我继承人位置的人可不在少数。那时我年龄尚浅，身边又没有什么人相助。”如果不成为一个人人厌恶的纨绔子弟，那恐怕我是绝对活不到现在的。林千月纵横商场数十年，自然知道大家族的矛盾和纷争。他顿时叹道：“哎，这些年看来你真是不容易呢。这也是没有办法的事情。”叶天又叹了一口气，心中倒也一松。
看样子自己编的这理由还是很充分的，连林千月这种老狐狸都没看出来。叶仲老弟，你在天之灵应该可以安慰了，你这儿子绝对没有辱没你的门楣。忽然，林千月朗声说着，眼神里也变得激动起来。叶天见林千月的确是有几分动情，心中也微微一动。对于他所谓的父亲叶天是完全没有印象的，毕竟在他很小的时候，叶仲就已经死了，只知道那个叫做叶仲的人是一个叛徒，共和国的叛徒。而且在叶家的时候，也很少有人会提起叶仲这个名字。这两个字仿佛像是禁忌一样的，存在于叶家的每一个人当中。每一次当初的那叶天问起叶家老太爷的时候，对方都沉默，谁也没有回答这个问题。也许是长久以来形成的好奇，叶天不由得问道：“我爸究竟是怎样的一个人？”林千月愣了愣，紧接着咬牙道：“你爸义薄云天，是真正的英雄。”他说到这双手紧紧的拽着，像是忍受着一股前所未有的怒气。那为何？叶天没有说完，可意思却很明白：“我不知道。”我只知道，当年你爸曾经是华夏王牌龙牙的成员，战功赫赫，为人所尊敬。后来也不知道怎地，在一次任务执行当中，就莫名其妙的被举报成了叛徒。林千月的脸色说不出的难看，这中间到底发生了什么事？叶天说起这的时候，情绪也变得有些激动起来。也许这件事长期的压在原本这具身体主人的心头，不清楚。林千月叹了一口气，道：“虽然我在商界还算有些能量，不过这是军部的事情，我也插手不了。”叶天的脸色一沉。从小的那家伙就被冠以叛徒之子的名声，要不是如此，恐怕也不会养成嚣张蛮横的性子。既然占据了这具身体，这件事他当然是要查清楚的。不过心中也隐隐明白，这件事绝对不简单。毕竟叶仲可是叶家的人，以叶家的能量，要说陷害却也不太可能。而老太爷当年似乎为此也沉默了，想必中间定然发生了什么事。他眼看着林千月也所知不多，也就不再多问。林千月忽然神情一收，道：“叶天，有一件事我要问你，你一定要老实回答我。”脸色变得前所未有的郑重。你说。齐星号、书星号、网星号、W 星号、W 星号、W 星号、星号 Q 星号、I 星号、S 星号、U 星号、W 星号、A 星号、N 星号、G 星号、星号 C 星号 C。这些年，灵山派是不是一直都跟你有联系？林千月一字一句的说道。灵山派，叶天愣了愣，别说如今的他了，就算是先前的那家伙，也从未听说过什么灵山派。他不由地道：“我不知道什么灵山派，这是什么武道门派吗？”你，你当真不知道？林千月的身躯猛地一颤，的确不知道。叶天说道：“哄。”林千月的整个人如遭电击，脸色说不出的惶恐。不，不可能！如果不是灵山派的相助，那你怎么可能拥有这般的惊天奇力？这灵山派到底是什么来历？叶天问道。灵山派是一个隐世的修仙门派，当今世上没有多少人知道它的存在。当年哪怕机缘如你爸，也是在极巧合的情况下才能拜入灵山派的。林千月的脸色说不出的难看，很难想象以他的心性和定力也会出现这样的情形。修仙门派，叶天有些意外，没想到在这世上竟然还有修仙门派的存在。可就算自己没跟那灵山派有所联系，林千月也不用如此失魂落魄吧？他猜测其中必有隐情，便继续问道：“爸，这中间是不是有什么我不知道的事情？”林千月的情绪的确有些出乎寻常的激动，只是过了一会，终究还是平复下来。他脸色阴郁地道：“有一件事，我的确没有告诉你。婉晴从小就有一个隐疾，这病古怪至极，多少名医都无法医治，甚至连病因都弄不清楚。当今世上能够医治这病的，恐怕也只有灵山派的修仙人士了。”爸，你说的应该就是寒症吧？”叶天缓缓地道。寒症，林千月怔了怔，紧接着惊讶地道：“你难道已经知道晚晴的病情了？”叶天点了点头，很快就将昨晚发生的事情一五一十地告诉对方。林千月越听越是惊讶，越听越是激动。等叶天说完，砰的一声，只见他用力地在桌上一拍，激动地道：“寒症，原来这病叫做寒症。爸，寒症这病的确很严重，想要完全治愈的确不简单。”叶天叹了一声，以他的医术，先有疾病能难倒他。可是这寒症却是极为特殊，林婉晴体内的寒气跟她的体质有关，今年累月已经相当严重，想要彻底治愈，首先得以强大的针灸术配合先天真气来舒缓其中的经脉，然后再配上驱寒丹驱除其的寒气，两者缺一不可。你，你是说你能医治？林千月的思维很是敏锐，很快就注意到叶天说的是不简单，而非不能医治。不错，不过这需要我准备一下，尤其是治病的药材极为稀少，其中很多恐怕有钱也难以买到。先天真气是需要实力达到先天境界才可以练就的，这对于绝大多数人来说可能是一辈子都难以企及的。可对于叶天来说，却只是时间问题。眼下最关键的还是药材，不同于炼制吸水丹的药材，这驱寒丹乃是更为高级的丹药，所需要的药材对于品质更为苛刻。比如说八百年药龄的血滴果，千年成分的叶首乌就都极为稀少，更别说其他的一些药材了。只要能医治晚晴的病，就算再难寻找，我也一定弄回来。林千月的语气异常的坚定。那我待会就写一张清单。到时候就麻烦爸去搜集一下了。叶天想着，以林千月的能量，或许能收集来也说不定。当下也没有犹豫，很快就找来一张纸，写上了所需的药材。林千月接过一看，发现上面写着二十余味药材，其中竟有十几味药材，他连听都没有听说过。
。只是就算再难又如何？这可是晚晴救命的药材啊！他想着，便双手微微颤抖的收好，顿了顿。林千月又道：“叶天，你这一身医术又是跟谁学的？先前的奇异就不说了，单单对于这种医道的认知，就不是寻常人能拥有的。要说跟那个隐士的修仙门派没有关系，那他怎么也想不通。爸，医术嘛，的确是有一位老者传授我的，只是眼下还不方便说。”叶天只好打着马虎眼。好吧，不管如何。只要能够治好晚晴的病就成。林千月点了点头，叶天心神一动，忽然道：“爸，这么说，以前你肯把晚晴嫁给我，是不是主要想通过我搭上灵山派这条线啊？”林千月的眉眼一跳，紧接着很快就回复从容，忙正色道：“怎么可能？我之所以答应晚晴嫁给你，一方面是你爸曾经对我有救命之恩，二来我也早就看出你非池中之物。呸！以后要说再说自己的脸皮最厚，他一定要跟那人急。你瞧瞧，这老爷子说谎都不带眨眼的。”要不知道内情的，还真要被他忽悠过去了。要不是自己的转世附身，光是这混蛋纨绔，还非池中之物。你忽悠谁啊？爸，果然是慧眼如炬啊！叶天忍不住讥讽了一句：“好说，好说。”林千月显然也知道瞒不过叶天这小子，只是如今得到林婉晴寒症药方的他，心情极好，却也根本不在乎这些细枝末节。叶天和林千月畅谈了许久，后者的心情变得格外舒畅。虽说他先前将林婉晴许配给了叶天。可从内心深处来讲，还是有些抵触的，甚至可以说也是无奈之举。可如今知道实情，心中当然是感到无比的欣喜。越看，对于自己这女婿越是顺眼，而更重要的是，知道一直困扰在他心头的心病，终于有希望解除了。午后大概是三点多的样子，叶天等人这才告辞离去。等等，就在叶天刚准备发车离开的时候，忽然间，顾淑珍像是想起什么：“妈，你还有什么事？”林婉晴道：“婉晴，你跟我来一下。”顾淑珍招了招手。林婉晴也不知道顾淑珍到底是什么事，只得从车上下来，跟着后者走进老宅。大概过了足足有近十分钟，林婉晴才从厨房里走了出来。只是她的手中却是多了一罐东西，而那向来清寒的俏脸也显得极为不自然。这东西用不抱着，倒是看不出里面到底装的是什么。顾淑珍却是满脸笑意的指了指叶天，又在林婉晴的耳边叮嘱了几句。后者脸上一红，娇嗔着：“妈，好了好了，不说了不说了。”顾淑珍笑道：“我我。”林婉晴一阵气急，她推辞着道：“这东西我不要。”婉晴，这东西又不是给你的，什么要不要的？乖，听话。顾淑珍笑着走到车前，对着叶天道：“叶天，回去之后让婉晴每天泡点给你吃，这是什么好东西啊？”叶天见林婉晴态度扭捏，当下也不由得感到奇怪。妈，林婉晴脸色一变：“哎，你说你都是为人妻子了，有什么好害羞的？得得，我不说，不说就是了。”眼看着林婉晴要发飙的模样，顾淑珍便也不再多言。老婆，这到底是什么东西啊？叶天的目光紧紧的落在那罐子上面，只是饶是他视力再好，东西被黑布遮住，他也看不清楚。看什么看？林婉晴一把将东西放在身后，紧接着娇喝道：“还不赶紧去开车！”叶天只得发动车子，可这才刚走没几秒，那边的顾淑珍便喊道：“婉晴，别忘了呀，姐，这里到底装着什么？”林雨诗就像是好奇宝宝，不断的瞅着那罐子，没，没什么。林婉晴眼神一闪，忙道：“雨诗，你就别看了。”反正也不是什么好东西。林雨诗哦了一声，林婉晴见林雨诗不再继续缠着，倒也微微松了一口气。只是抱着罐子的她却变得越发难受。妈怎么能给我这样的东西？回到别墅的林婉晴很快就抱着罐子进入屋内。叶天和林雨诗闲来无事，也就坐在客厅里看电视。过了好一会儿，林婉晴才回到客厅，只是那罐子已然不知道被藏到哪了。姐，你跑哪去了？林雨诗问道。我，我刚才只是上了个洗手间。林婉晴眼神微闪。你姐刚才走的那么急，肯定是憋坏了吧？叶天嘿嘿笑道：“叶天。”林婉晴一阵气急，这家伙的狗嘴里果真是吐不出象牙来。老婆，我只是实事求是嘛。叶天哈哈笑着，只是眼看着林婉晴有种要暴走的冲动，忙道：“哎哎，这电视挺好看的，姐，来，我们一起看电视。”林雨诗抱着枕头坐在那招呼着：“哼，不跟你一般见识。”林婉晴坐到林雨诗的身边，也懒得理会这家伙。叶天笑了笑，道、哦：“刚才都口渴了，我去喝点水。你爱去不去？”关我什么事？林婉晴白了他一眼。叶天很快就走到厨房，刚给自己倒了一杯水，眼神一瞥，忽然看到角落处的花瓶有些被移动过的痕迹。他心中一动，暗道：难道婉晴把东 X C 在了这里？先前林婉晴那怪异的举动，要说不让他感到好奇，那绝对是不可能的。反正两姐妹都在客厅看电视呢，看看也无妨嘛。叶天嘿嘿一笑，便走了过去。果然，在那花瓶的后面，的确藏着一个用黑布装着的罐子。他晃了晃，顿时传来一阵轻微的咣当声，推测应该是些酒之类的东西吧。难道是那种玩意？叶天心神一动，脸上露出一阵淫荡的笑容。他也没有迟疑，很快就伸出右手，准备掀起黑布。可就在这时，忽然间耳边传来一道娇喝声。
住手！话音刚落，倩影一闪，那罐子就被抢了过去。来人正是林婉晴，为什么不能看？叶天嘿嘿一笑，脸上的神情越发玩味，道：“婉晴，我记得妈说过，这东西可是给我喝的。既然是给我的，那我看看有什么关系。反，反正你不能看。”林婉晴忙不迭将罐子藏在身后。叶天瞧着林婉晴那打死都不拿出来的模样，忽然张口就道：“老婆。”这不会是妈为了让我们生孩子，所以给我准备的补药吧？不，不是。林婉晴连声否认着，她哪里想到自己藏了那么久，还是被这家伙给猜到了。此时更是一阵后悔不已，早知道就打死也不听顾淑贞的，现在肯定要被他给笑死了。我说你怎么藏的那么好呢？原来是补药啊！哈哈，其实妈哪里需要给我准备这些东西啊？想要生孩子的话，那还不是轻轻松松的事情。哦，对了，婉晴，我说咱们什么时候也找个时间一起研究研究生孩子啊？谁要跟你生了？林婉晴顿时有种要找条地缝钻了的冲动。老婆，当然是你跟我生啊！你看，要不今晚就今晚吧，也不要辜负妈的一片好心嘛。叶天满脸淫荡的说着。呸！你想得美！林婉晴一把就放在罐子，气得直接走了出去。叶天的目光很快就落在那罐子上，嘿嘿一笑，正准备仔细瞅瞅的时候，忽然一双玉手又伸了过来，一把抢过，娇喝道：“看也不准看！”说着，再次拿着罐子飞快的离开了厨房。叶天望着林婉晴那远去的背影。嘴角浮现出一丝笑意。周日晚上八点左右，叶天来到四海拍卖行。拍卖行的门口到处都是豪车，许多闻讯而来的强者豪商齐聚于此。叶天随着赵怀远的带领来到拍卖行的后台，很快一位六十来岁的老者便迎了出来。这老者面容清越，精神抖擞，看上去便有些不同于常人的精明。这位想必就是叶天叶先生吧？楚楼城满脸笑意的说道。叶天，这位就是四海拍卖行的管事楚楼城楚老。赵怀远在旁介绍着。楚老好。叶天淡淡的说了一句：“楚楼城乃是四海拍卖行的管事，形形色色的人见识过不少，对于叶天的态度也不在乎。”道：“叶先生，先前赵大师送来的丹药，我们已经聘请专人验过，的确是极为珍贵的丹药。这一次四海拍卖行能承接这样的拍卖，是比行的荣幸。那些丹药的药效之高，品质之佳，是绝无仅有的。从事拍卖行业近四十多年，楚楼 C D 不曾见识过这等丹药。他当然明白其中的价值，也明白站在眼前这年轻人的分量。毕竟根据赵怀远所言，这可是叶天亲自炼制的。”楚老不必客气，丹药拍卖那是双赢的事。当初纵横修仙界的时候，叶天也常常会逛拍卖行搜寻宝贝，对于拍卖行还是很熟悉的。当下便直截了当地道：“我听说贵行这一次会有不少的珍贵药材进行拍卖，对于其中的一些药材，我也有点兴趣。只是想来这些药材的价格不低，到时候恐怕现有的资金不太够，不知道以我这些丹药是否能在贵行预支一些额度。”这当然没有问题。楚楼城很是爽快地答应了这个要求，他笑道：“叶先生的这三颗培元丹价值连城，以我保守的估计，起码能拍到八位数。”既然叶先生待会也想要参加拍卖，那在这我行就给叶先生一千万的额度。要是待会叶先生拍中某件物品，到时候再从丹药的钱当中扣除就行了。叶天点了点头，道、哦：“那就多谢楚老了。”叶先生言重了，对于像叶先生这样的奇人异士，我们四海拍卖行向来都是极为仰慕敬重的，而且这些也都是我们应该做的。楚楼城忙说道，他的态度倒是很谦逊。他顿了顿，稍稍犹豫了一下，又道：“当然，在这我有个提议，不知道叶先生愿不愿意了？请讲，我们四海拍卖行。”乃是整个江南市最负盛名的拍卖行，从全世界各地收集各种宝贝来拍卖。只是像叶先生这种丹药，却向来都极少的。我知道叶先生在丹药炼制方面绝对是宗师级的存在，不知道叶先生愿不愿意跟我相合作。今后但凡叶先生炼制出来的丹药，只要肯割爱，那我行就全部都承接了，帮您宣传拍卖。至于所得的收入，我行只收取百分之一就可以了。楚楼城说到这里，语气还是颇为紧张的。叶天没想到楚楼城会说起这件事，他想了想，也没有拒绝，道：“可以，不过，不过什么？”楚楼城急声问道：“对于叶天这种大主顾，他是绝对要留住的。毕竟只要叶天的存在，那今后的拍卖会就不愁没有声势，四海拍卖行就不愁没有发展的空间。我想楚老也明白药材对于炼丹师的重要性。今后只要是贵行收集到的药材，那我有优先购买权。当然，价格上绝对不会让贵行吃亏的。”叶天淡淡的说着：“既然四海拍卖行能收集大量的药材，无论是自身实力提升所需要的丹药，还是治疗林婉晴寒症所需要的药材，为珍贵稀缺。”那交由对方来收集，那的确是省了他不少的功夫。没问题，只要是我行购买下的药材，叶先生尽管可以优先挑选，而且我行只需要成本价就可以了。楚楼城很直截了当的就答应了，毕竟珍惜药材的拍卖并不常有。而像叶天这等宗师级的炼丹师，要是能稳定合作，那绝对会给四海拍卖行带来无穷的名气。他顿了顿，却露出一丝难色，道：“只是有时很多顾客都是在拍卖行寄拍的，本身药材并不是归我们拍卖行所有，对于这些药材，恐怕就无能无力了。”那是当然。如果这些药材当中有我需要的，那我当时自己再参与拍卖就行了。叶天说道：“好，既然如此，那就预祝我们合作愉快。”楚楼城满是激动地说道：“合作愉快。”叶天跟楚楼城谈妥合作的事情后
，忽然接到了一个电话，他告辞一声，便直接走了出去。等他来到门口的时候，便看到在那站着一位身材高挑的绝美女子。这女人二十五六岁的模样，容貌极美，眉目如画，整个人显得异常漂亮。她穿着一身黑色礼服，将那婀娜修长的身躯衬托得越发显著。只是她的神色显得有些冷峻，对于周围那无数的目光却都视若无睹。这人不是别人，正是乔曼。乔姐，叶天喊了一声。乔曼回头一看。这才注意到叶天原本肃然的脸上，顿时浮现出一丝笑容，宛如冰雪融化一般。周围的不少人看到这里，顿时对叶天一阵羡慕、嫉妒、恨。原来你已经在了呀！乔曼微微犹豫了一下，不由得挽起了叶天的手臂。刚到，就到里面去参观了一下。叶天笑了笑，随着乔曼的右手挽着自己，胳膊处顿时碰到对方的胸口的饱满，那种若有若无的触感让他心中瘙痒难耐。他嘿嘿一笑，道、啊：“乔姐，你今天可真漂亮，你看周围的人可都盯着你看啊。”如果说是在平时，乔曼看都不会多看一眼，只是被叶天这么一说，心中却生出一丝莫名的喜悦。他笑道：“就光会取笑你，乔姐，哪有？我说的可都是真心话。”叶天顿时对天发誓：“你这张嘴，真是不知道骗过多少美女。你乔姐，我才不会上当啊！”乔曼白了叶天一眼，只是那模样依旧是如此的风情万种。乖乖，这真是迷死人不偿命啊！乔曼在商界向来很低调，可也不少人知道她的真实身份，乃是德善堂的当家人。对于这个传闻中冷酷无情的女人，此时竟然挽着一个男人在那有说有笑的，众人不禁都是大跌眼镜，一时间纷纷猜测叶天的身份和来历。就在这时，远处缓缓的驶来一辆黑色的奔驰，不多时，从上面走下来数人，为首的则是一个身材魁梧的中年男子。血龙，今天竟然连血龙都来了。是啊，他怎么也来了？难道是想要获得那件传说中的法器不成？看来今天是要热闹了。众人议论纷纷，皆是朝旁边避让开去，生怕惹到这穷凶极恶的狠人。雪龙的目光很快就落在乔曼的身上，顿时眼神里露出一阵贪婪。他率领着身后的数十人走到这边，然后笑道：“看来乔堂主对于今晚的拍卖品也很感兴趣啊。”彼此彼此，乔曼的神色顿时一沉，脸色也恢复往昔的冷酷。乔堂主要是喜欢的话，尽管言语一声，我雪龙必定拍下来送给乔堂主，何必亲自当场呢？雪龙哈哈一笑，言语中颇多不屑：“哼，如果我想要的，我乔曼自己会拍，用得着你吗？”乔曼皱了皱眉。就在血龙准备继续说话的时候，旁边的笑面虎顿时嚷道：“龙哥，是这家伙！”他的脸上满是怒意。“这是谁？”血龙扫视着叶天，对于自己的话被打断，显得有些不悦。“就是上次视频中的那个臭小子。”笑面虎忙说着。血龙一看，果然还真是那家伙，顿时沉声道：“原来你就是先前跟我们强龙帮作对的臭小子。”乔曼的眉微蹙，道：“叶天，你跟强龙帮有过节？”叶天点了点头，对着那边的血龙慵懒地道：“喂，我说那叫什么来着呀？”哦，是血虫是吗？血虫，周围的众人皆是脸色大变。这家伙竟然敢称呼血龙为血虫，难道他不想活了吗？在场的众人谁不知道血龙是何等的霸道，又是何等的嚣张？以前有人当面骂了他一声，第二天就直接被丢进苍兰江了。这家伙现在简直是在找死！小子，你这是在找死！血龙沉声道，语气说不出的凌厉。他的周身散布出一股恐怖的气势，足以碾压在场的绝大多数人。如果说是寻常人，恐怕被这样的人盯视着。恐怕早就被吓破胆了。然而叶天却丝毫不惧，淡淡地道：“是不是找死，那就要看你的本事了。”轰！雪龙什么时候受到过如此挑衅？跟随他而来的数十个大汉皆是纷纷围了上来。而那边一动，乔曼右手一挥，不多时，那边就冲出来数十个人，同样声势浩大。雪龙，你当我乔曼不存在吗？乔曼冷冷地说着。雪龙的目光微微地扫过德善堂的众人，不屑地道：“就凭你们也想要阻挡我雪龙？”乔曼的脸色有些凝重。他这一次带来的虽然都是堂内的高手。可并没有那种顶尖强者，而血龙可是真正的内劲高手，实力之强，在整个江南市都是数一数二的。要是双方真的冲突起来，这边绝对是逃不到好处的。而这也是为何他非要弄到那件法器不可的原因。喂，我说那血虫，你还真是不是好人心啊！乔姐是看你在送死，这才拦下的。当然，要是你真想死的话，我也不介意送你一程。叶天缓缓地说着，这小子够嚣张啊，竟然敢跟血龙这么说话。周围的众人皆是一阵看白痴一样的看着叶天，暗想着这一下可就有好戏看了。小子，你以为乔曼能保得住你吗？血龙刚一说完，顿时怒喝一声，猛地向前踏步而来。几乎是在不到一个呼吸的时间，他便逼到近处，轰出一拳。轰！内劲磅礴，伴随着一股凛冽的呼啸声。叶天，乔曼脸色急变，这家伙绝对死定了。自打血龙出道以来，从未有人能够正面硬接他一拳的，而被这样近距离攻击，绝对是一拳毙命的节奏。眼看着血龙的这一拳就要击中叶天的胸口，后者的嘴角划过一丝冷笑。能杀我的人可还没出生啊！话音刚落，他顿时运转全身的内劲，同样轰出了一拳。砰！爆响骤然而起，
，强烈的内劲引发的震动令周围的众人都不约而同的向后退去。当他们仔细看去的时候，却是惊讶的发现，此时的血龙竟然向后连退了数步之遥，脸色凝重的看着对方。而反观叶天，却是神色淡然的站在那里，像是什么事都没有。这家伙竟然挡下了血龙的拳击！在场的所有人都是呆呆的看着这一幕，完全不敢相信这是事实。血龙的惊讶更是远胜旁人。他先前听笑面虎和雷厉传回来的讯息，知道叶天是内劲高手，却也没想到这家伙的实力竟然如此强悍。先前他虽然没用全力，可毕竟也有七分力，对方竟然能轻松抵挡得住。这家伙到底是什么来历？血虫，看来你也不怎么样嘛。叶天淡淡的说着：“小子，你别猖狂，刚才只是一时大意。不过接下来你可没那么走运了。”雪龙的脸色变得冷寒无比，全身的气势顿时暴增，那种压迫简直要让人感到窒息。叶天的双眼一沉。老实说，先前之所以能击退血龙，甚至隐隐占据上风，并不是说叶天就比对方强，主要还是对方没有用尽全力的关系。此时看着血龙那强盛的气势，他也不由得露出一阵警惕。当然，叶天也没有任何的胆怯，两人都是内劲高手，只要双方的实力相差不大，那他就有绝对的信心击溃对方。眼看着双方的战斗又要一触即发，笑面虎双眼一眨，却是阻止道：“龙哥，虽然这小子的确该死，不过还是今晚的拍卖会重要。”血龙的脸色微微一变，紧接着全身的气势一散。哼了一声，道：“小子，算你走运。不过等拍卖会结束了，那你就等着受死吧。”眼神里尽是冷寒。啊！竟然还有人敢对自己说这话。血龙不知道的是，叶天的眼神里同样闪过一丝寒意，那冷酷比起他自己还要强烈百倍。当初叶天以一介毫无根基和修为的散修，能在那残酷的修仙界存活下来，并且成长为绝代仙尊，依靠的除了他自身的努力之外，同样有着对于危险的处理能力。像这样一个想要随时对付自己的人，叶天从来都不会手软。而且甚至比他下手更快，到时候谁受死还说不定啊！当然，正如血龙的打算一样，叶天暂时还是想要顺利参加拍卖会的。哼，那就走着瞧。对于胆敢跟强龙帮作对的人，他都不会轻易放过。而且更重要的是，这人还跟乔曼有着关系。对于这样的家伙，他当然是要斩草除根，免得将来留下大患。就在这时，远处忽然间又来了一行人，为首的则是一个二十七八岁的年轻人，模样略显轻浮，眉眼间倒是一副颇为高傲的模样。跟随在那年轻人身边的，则是一位五十来岁的男子。这男子目光阴沉，眼神锐利，一看就知道不是普通之辈。与此同时，还有不少保镖之类的人。那年轻人很快就走了过来，目光微微一扫，眼神里满是高傲，只是忽的眼神一亮，直勾勾的盯着不远处的那道倩影。好漂亮的女人啊！赵天启虽然见惯了美女，可像乔曼这等姿色的却实在是少见，尤其是那种冷寒的气质，更是让他有种怦然心动的感觉，一时间看得近乎有些呆滞。乔曼的玉眉微微一蹙，原来是赵公子，真是稀客呀、啊！血龙见赵天启一直盯着乔曼看。脸上也有些不愉快，只是却并未发作，而是朗声一笑，语气中竟是颇多敬意。原来是血龙帮主，真是好久不见啊！赵天启收回目光，淡淡的说着，语气中竟是没有将这血龙放在眼里的意思。血龙的眼神里露出一丝不快，只是很快就隐了下去，笑道：“当初在西川的时候，承蒙赵老爷子的武学指点，血龙多有感激。只是好多年都没见到赵老了，不知近来赵老的身体可好？”西川赵家，在场的众人皆都是露出一阵惊讶，哪怕是乔曼也是微微有些意外。叶天不由得好奇道：“乔姐，这赵家很有名吗？”他记得先前在唐韵家楼下碰到的赵磊，好像就是来自西川的，也不知道两人都姓赵，是不是有什么关系？乔曼压低了声音，简单的解释着：“西川赵家虽然比不上燕京豪门，可家族底蕴也极为深厚，算得上西川地区数一数二的家族了。而赵家是五峰圣心的家族，据说跟某些隐士的武学门派都有联系，对于寻常的势力来说，已经算是庞然大物了。”叶天对于所谓的西川豪门却是满不在乎的，便眼神淡然的看着。赵天启感受到来自众人那敬仰以及惊讶的目光，脸上越发的高傲。他淡淡地道：“我爸身体很好，血龙帮主有心了。”那便好。血龙点了点头。赵天启的目光再次落在乔曼的身上，他的嘴角勾勒出一丝邪魅的笑容，很快就走了过来，笑道：“在下西川赵天启，不知道这位美女是？喂，我不管你是赵天启还是赵地启的，我们现在要进去了，别挡着我们的路。”叶天哪还看不出来，这臭屁的家伙是对乔曼有意思，他哪会给对方机会？哼，你是谁？赵天启被人打断话，脸色有些不太好看。赵公子，这人是德善堂的成员，为人嚣张的很。血龙见叶天跟乔曼在一起，便以为他也是德善堂的人。此时眼神一闪，便主动介绍着。德善堂，赵天启的脑海里像是在思索一阵，紧接着不屑地道：“区区一个江南市的势力，竟然也敢在我赵天启的面前嚣张？怎么，你是瞧不起德善堂？”叶天眼神一动，忽然笑道：“是又如何？”赵天启高傲地说着：“身为西川赵家的人，他向来都很是自傲。”如今在乔曼这样的极品美女面前，当然是要越发显摆了。甚至他说完，眼角的余光就扫向了乔曼。然而让他诧异的是，对方并未露出丝毫崇敬仰慕的神色，反而脸色一沉。
他心中顿时闪过一阵隐隐的不对劲。赵家的却是西川豪门，不过我们德善堂却也并非无名之辈。赵公子以后还请多多指教。”乔曼冷冷的说着，他六年前从老堂主的手中继承德善堂堂主的位置，一直以来都是如履薄冰，想要带领兄弟们走上正轨，最是忌讳旁人瞧不起德善堂的人，哪怕对方是什么豪门公子，他也完全没有什么好脸色才。此时说完，便再也没有理会这些人，径直的挽着叶天的手臂走进里面。他是？赵天启问着。赵公子，这便是德善堂的堂主乔曼。血龙适时说着。该死的，刚才那家伙竟然敢坑我！赵天启此时哪里还不知道，先前叶天就是故意挖的陷阱，让自己跳下去。顿时一阵恼火。血龙道：“赵公子，这人乃是内境高手，实力可不容小觑。”内境高手？赵天启的脸上露出一阵惊讶，紧接着却满是不屑地道。就算内境高手又如何？赵家难道还怕一个内境武者吗？赵公子说的不错，以赵家的能耐，想要对付这家伙，简直就像是捏死一只蚂蚁一样容易。血龙虽然不惧怕叶天，但毕竟想着对方有乔曼的支持，要是动起手来，恐怕也诸多不便。可要是赵天奇也要对付叶天，那事情就好办了。哼，这小子敢无视我，还故意坑我，到时候一定要让他知道得罪赵家的下场。赵天奇目光冷寒的说着，只是落在乔曼远去的背影时，脸上又露出一阵迷醉。没想到德善堂的堂主竟然是如此迷人的一个美女，旁边的那个五十来岁的阴沉男子却是看着叶天，口中喃喃：“二十几岁便是内境吗？”哼，看来天赋不错。拍卖会很快就开始，整个会场座无虚席，到处都是神色紧张而又期待的众人，他们低声议论着，显得对于今晚的拍卖品兴致极为高昂。这次拍卖会除了那件法器之外，据说还有三颗极品丹药呢。是啊，这年头竟然还有丹药这种东西，真是少见啊！也不知道这培元丹是不是真的如介绍说的那样强效。四海拍卖行可是老牌的拍卖行，在各地都有会所。我想，如果不是真的，恐怕也不敢拿出来拍卖吧。这倒也是。叶天挨着乔曼而坐，目光微微一扫，发现今晚到这来的人可还真是不少，甚至连那霸凌社的何霸天也来了。远处的何霸天看到叶天跟乔曼坐在一起，很是意外，只是目光很快就又充满了期待。毕竟那三颗培元丹对他来说还是很重要的。叶天，今晚的人可真是不少啊。乔姐，你放心，我是不会让血龙获得法器的。叶天知道乔曼的担心，不由得劝慰着。乔姐知道你的心意，乔曼点了点头，露出一丝微笑，道：“不过这次拍卖血龙肯定也是有备而来，待会你可千万不要冲动。”我知道的。叶天笑了笑。就在这时，只见一个穿着礼服的美女走上舞台，她对着众人笑道：“各位，今晚的拍卖会正式开始，请上第一件拍品。”众人皆是神色一紧，先前的闲聊都彻底止住。前期的都是一些古董、字画，所有的拍品虽然还算出彩，却并不是在场绝大多数人的目的，所以。每一轮拍品都只叫了两三轮就下去，而赵天启和血龙等人都没有出手。仅仅是十分钟过后，古董环节很快就结束了。美女主持微笑着道：“接下来我们将会拍卖一些珍稀的药材，这些药材都是经过专门的渠道收获而来，每一种药材都价值千金，珍贵无比。要是冲着药材来的各位，那就得抓住这次千载难逢的机会了。”叶天听到这里，精神不由得为之一振。他参加拍卖会最主要的目的就是获得那些药材，眼下当然不会掉以轻心。第一件展示出来的是三百年成分的何须根。随着主持人在那介绍着，不多时便开始拍卖。药材虽然珍贵，可并不是像古董、字画那样人人可以收藏的，也就是一些大药厂以及制药公司的代表有着兴趣。很多人都是兴致缺缺，期待着接下来的丹药和法器拍卖。叶天对此自然在高兴不已，很快就举牌。对于拍卖会的博弈，叶天可是再熟悉不过了。前世的他也时常混迹拍卖行，很清楚各方的心理。他一上来就将拍品从五十万的价格提升到一百五十万，果然便没有人出手了。连续三件药材，叶天都顺利到手。那边的几个药材公司的代表只得一阵暗骂：“这家伙到底是哪家药厂的？出手竟然如此狠辣！要知道这些价格已经超出药材本身不少。他们虽然有能力获得，可回去之后铁定会被领导臭骂一顿的。”远处的赵天启原本对这些药材是完全不感兴趣的，只是见到叶天连着拍下三件药材，脸上顿时露出一丝思索。第四件拍品很快就又展示出来，是五百年成分的断灵草。断灵草虽然并不算是一种极其稀缺的药材，人工就能培育养殖，不过要达到五百年成分的却很是少见。断灵草同样是叶天需要的药材，不过成分却并不需要那么高。其实炼制洗髓丹的只需要数十年成分的就可以了。至于野生或者人工养殖，却并不是关键。五百年成分的断灵草可实在是少见至极。它的药效，我想先前讲的已经很清楚了。现在开始起拍，起拍价八十万，加价幅度十万，三百万。当然，这种药材也是可遇而不可求的。这次用不上，那下次炼制其他丹药的时候也可以嘛。所以在第一时间，叶天就又出手了。五百年成分的断灵草价值大概是在两百五十万左右。而叶天又再一次直接喊出了一个高价，四百万。就在众多药厂厂商一阵骂娘的时候，那边的赵天启忽然举牌。叶天的脸色微微一沉，赵天启挑衅的看着叶天，目光中闪过一丝快意。
：“小子，你不是想要制药材吗？我就偏偏让你拿不到。”叶天、赵天启应该是在针对你。乔曼在旁边提醒着：“乔姐，我知道。”叶天笑了笑，很快就又举牌：“五百万，五百万！”众多药厂的厂商顿时乐了：“这混蛋竟然叫了五百万，真是钱多啊！”赵天启的嘴角露出一阵冷笑：“五百万虽然是个不小的数字，可对他来说却也并不是承受不起。”他哼了一声，又举牌：“六百万。”随着话音刚落，那边的众人皆是一阵大跌眼镜，竟然还真有人跟啊！七百万！叶天毫不犹豫的出手，他说完则是微笑的看着远处的赵天启，紧接着，右手却是不由得搂起乔曼的香肩，那模样极其不屑。这该死混蛋，竟然敢挑衅我！赵天启咬着牙愤怒的说着，他可是赵天启，西川赵家最有竞争力的几个少爷之一，哪里会败给这样一个混蛋？当下又道：八百万，八百万了，这比起断灵草真正的价值可多了好几倍了呀、啊！九百万。叶天再一次出手，说完又挑衅的看了赵天启一眼，那眼神里的意思很明显，想跟我斗，门都没有。周围的厂商代表只觉得叶天实在是一个白痴，这家伙难道是钱多烧的吗？这段灵草的药效虽然不错，可在制药这一行当中，很多时候都并不是不可替代的。而如今有人花九百万去买它，不是白痴又是什么？然而让他们尚未反应过来的时候，那边的赵天启却已经喊出了三个字：一千万。众人皆是大跌眼镜，全部都看白痴一样的看着赵天启。叶天的嘴角忽然弥散出一阵邪魅的笑容，赵天启在看到叶天那诡异的笑容时，心中顿时一沉。果然，随着他的举牌后，叶天那小子并没有继续跟进，周围的那些药厂、制药公司代表更是一脸看傻逼似的看着他。这该死混蛋竟然敢坑我！赵天启咬着牙，脸色阴沉的可怕。恭喜，白痴！叶天翻了翻白眼，都懒得回应这家伙。宋义缺见叶天根本就没理会他，顿时变得一阵气恼。要不是旁边的穆千百连忙劝阻。恐怕早就又冲了过来。叶天虽然懒得跟这家伙胡搅蛮缠，不过心中也隐隐有些担忧。要知道，宋义缺这二愣子从来都是相当胡来的。要真是为了法器而来，那今晚的结果还真不好说。毕竟宋家可是出了名的财大气粗。正当叶天在那暗想的时候，那美女主持微微一笑，很快就道：“想必各位都等急了吧？不错，接下来就是丹药拍卖环节。”他双手轻轻一拍，不多时，又三位礼仪小姐便端上三颗用白净瓶子装载的丹药，正是先前叶天所炼制的培元丹。这三颗培元丹是由一位炼丹宗师亲手炼制的丹药，药效正如在预告说所说的，能令后天前六段的武者得到极大的提升，是所有后天武者梦寐以求的极品丹药。美女主持微笑的介绍着，众人多数来此的目的就是为了丹药和法器。此时皆是眼神一亮，那边的何霸天眼神里更是露出一阵贪婪，他可是亲眼见识过这丹药的效果，如果能收获这丹药的话，那足以培养出一位后天六段的高手，那对于霸凌社无疑是一个巨大的提升。不光是何霸天，哪怕是乔曼也是神色一紧。这培元丹如果能收入囊中，那德善堂绝对能增强不少的实力。哪怕无法晋升到内境高手，却也足以让强龙帮忌惮不少。培元丹，穆千百露出一阵惊讶，他很快就在宋一缺的耳边一阵低语，后者顿时眼神一亮。好了，接下来我们进行第一颗丹药的拍卖，起拍价一百万，加价幅度十万。美女主持微笑着说道：“二百万。”何霸天率先出手，二百五十万。乔曼也举了牌子，三百万。赵天启虽然出身西川赵家。不过本身的武道天赋却并不是如何出众，到如今也尚在后天第五段徘徊。此时对于这培元丹呐，自然是志在必得的。但凡有财力的人，皆是都纷纷举牌。毕竟这种极品丹药是可遇而不可求的，哪怕不寻求武道的增长，至少也能强生健体，不是？仅仅是经过数轮的举牌，价格已经来到了一千七百万。这一价格正是赵天启所出。远处的何霸天脸色变得有些难看。他经营的是一家武馆，虽然也有点底子，可一千七百万对他来说也不算是什么小数目，几乎是率先就出局了的。一千八百万，乔曼再一次举牌，一千八百五十万。赵天启一咬牙继续报价，如果没有先前那被坑的一千万，那眼下这个数字并不会对他造成太大的影响。可待会还有法器的拍卖，要是在这消耗太多资金，那到时候恐怕机会就不多了。一千九百万，乔曼道，两千万。赵天启又喊出了一个数字，在场的众人没有想到这价格如此快就飙升到了两千万，同样也让叶天感到意外。在他原本想来，一千万应该是这丹药的极限了。乔曼的脸色微微一凝，两千万同样不是一笔小钱，只是他对这丹药是志在必得的，当下便准备报价。可就在这时，却被身旁的叶天阻止了，后者轻声的在他耳边细语了两声：“你，你说这丹药就是你炼制的？”乔曼极度惊讶的说着：“乔姐，难道不像吗？”叶天笑嘻嘻的说着：“这，这怎么可能？这当今世上恐怕也没有几个炼丹师，更何况这培元丹乃是后天境界来说的极品丹药，想要炼制需要炼丹宗师级别的才行啊！”乔曼完全不敢相信叶天的说法：“乔姐。”难道我会骗你不成吗？这真的是我炼制的丹药，真的，真的。乔曼望了一眼远处舞台上的那颗培元丹，深吸了一口气，道
。好，我信你。他说完，不由得将刚举起的牌子又放了下来。远处的赵天启见乔曼不再出手，不由得微微松了一口气。毕竟要是乔曼再出手的话，恐怕他也承受不住啊。三千万！就在这时，忽然间远处响起一个报价：三千万！竟然一下子爆出了三千万！在场的绝大多数都是一阵哗然，全部都扫向远处的那个年轻人。宋义却一脸傲然的扫视着众人，脸上满是得意。三千万第一次，三千万第二次，三千万第三次，美女主持很是欣喜的落下锤子，最终宋一缺获得了这颗丹药。赵公子不碍事，还有两颗丹药啊，还是有机会的。血龙笑着说道：“裴元丹药虽然极为珍贵，药效也很强，可毕竟是针对先天前六段的武者，对他来说却并不是很急需的。”你说的不错，赵天启的脸色微微好看了一些。很快，美女主持又微笑地道：“好，接下来进行第二颗拍卖，还是一百万的起拍价，加价幅度十万。”三千万，美女主持的话音刚落，那边的宋一缺再次举牌，立刻爆出了先前同样的数字。该死的，又是三千万！所有人都没想到，这宋一缺竟然直接爆出了这个惊人的数字。要知道，三千万购买一颗先天前六段的丹药，那绝对是高价了。这对于在场绝大多数人来说，都是一个难以企及的价格。赵公子，没事，还有第三颗丹药啊！宋家就算再财大气粗，那也不可能全买了吧？血龙安慰着。我知道。赵天启咬着牙。只得眼睁睁地看着那第二颗丹药落到宋一缺的口袋中。接下来第三颗丹药拍卖，美女主持笑着说道：“先前两颗丹药都没拿到手，这对于赵天启来说是完全无法接受的。他如今只剩下这最后的机会了。当下便想要率先出手，可尚未喊出口，那边的宋一缺便直接喊道：‘三千万！该死的，这家伙难道是白痴吗？就算你再有钱，用得着这么花吗？’赵天启实在是感到无比的愤怒与憋屈。我宋家最不缺的就是钱了。”宋一缺满脸傲然地扫视着众人。那神情要有多欠扁就有多欠扁，赵天启等人却是根本就没有办法。谁让这家伙一出手就是三千万，如此的财大气粗，这还拿什么来举牌啊？何霸天的脸上满是苦涩，他原以为这一次拍卖会应该能收获一两粒培元丹的，没想到竟然什么都没拿到。碰到宋一缺这种不差钱的主，实在是没有办法。远处的宋一缺挑衅的望向这边的叶天，那意思很明显：叶天，今天可是我赢了。叶天对此毫不在意，心中却是不由得暗笑：这家伙要是知道这丹药是我炼制的，恐怕就笑不出来了。随着丹药的拍卖结束，很快那美女主持就又微笑着道：“我知道各位已经等待多时，不错，接下来将迎来今晚最重要的时刻，请李一小姐端上今晚最后一件拍品——雷神拳套。”说着，众人便看到一位李一小姐从后台袅袅而来，她的手中托着一个托盘，上面摆放着一对拳套。这拳套通体黝黑，也不知道是什么材质制成的，上面散布着一些秃点，隐隐散发发出一丝流光，看上去的确不凡。众人的神色皆是一阵，绝大多数人来这的目的就是为了这法器。如今法器的面容皆晓，自然无不兴奋。先前的培元丹虽然药效极强，可终究只是对于后天前六段的武者有效，而这法器却对于武者来说有着极大的提升。尤其是像雪龙这等后天第七段的武者，要是能够收获这种法器，那在相同段位当中绝对是无敌的存在。不光是雪龙流露出极大的贪婪，那边的很多人都是双眼冒着金光，而赵天启更是目光灼灼地望着那件法器，甚至就连乔曼的呼吸也变得急促起来。他虽然不擅长武道，可对于这种至宝也是极其看重的。美女主持微笑着道：“众所周知，法器乃是拥有强大效果的器物，炼制起来的难度甚至比起灵丹妙药还要困难，而法器的威力却多是极其强大的。武者往往能够拥有其中一件，便能提升极大的战斗力。眼前的雷神拳套便是一件极其珍贵的法器，只要实力达到后天第七段，那带上这雷神拳套的力量就能提高一半，出手也会迅捷近百分之三十。”轰！随着美女主持的介绍，在场的众人皆是一阵哗然，竟然能将力量提升一半，出手快上近三成。果然不愧是法器啊！要知道，像后天第七段的武者实力之间差距并不会很大，而要是一方拥有法器，那简直就是对另一方的碾压啊。然而叶天却是略有失望地道：“原来只是一件初阶法器罢了。”初阶法器？正惊讶于这件法器威力的乔曼回过头来，不解地问着：“乔姐，器物从效果威力上来讲，可以分为法器、真器、灵器以及仙器，每一种器物又分为初阶、中阶、高阶以及极品四个等级。初阶法器只能提升武者几成实力罢了。”而要是能达到中阶的话，至少能将力量提升一倍；而像高阶法器提升数倍也是有可能的，甚至如果说是极品法器，那近十倍也不在话下。近十倍，乔曼满是惊讶。不错，法器的炼制需要无数珍贵的材料，而且还需要阵纹的刻画才能够沟通天地力量。而极品法器便是能将阵纹的力量发挥到极致，所产生的效果足以十倍计。乔曼的脸上满是不可思议，他原以为能将武者的实力提升一倍已经相当了不起了，没想到竟然还能提升十倍，那岂不是无敌了？叶天看出乔曼的想法，笑道：“后天境界的武者实力相差并不会特别大，而要是达到先天境界
，武者能够炼化天地元气，化为自身的真气，实力绝对是脱胎换骨的。而一般法器的提升，也主要是针对后天境界的。要是换做先天提升，自然也就没那么大了。叶天，你怎么会知道那么多？乔曼忽然深深的看了叶天一眼，他接触的修炼世界虽然并不是很广，却也知道不少的东西，可从来都没有听说过什么真气、灵气的，更别提仙气。而且法器难道还有高低等级之分？叶天笑了笑，道：“乔姐，这些都是我从书上看来的。”乔曼虽然知道叶天恐怕有事瞒着自己，可想着对方既然不愿多说，也就没有多问。毕竟每个人都是有秘密的。就在两人细语的时候，场内的众人也都是一阵议论纷纷。好强大的法器啊！要是能拿到手的话，实力绝对提升巨大。是啊，这法器对于武者来说绝对是至宝啊！美女主持很快就笑道：“相信各位对这件法器的效果应该有所了解了。接下来进行拍卖，起拍价一千万，加价幅度一百万，起拍价便是一千万。”叶天对于这个价格还是感到颇为意外的。他不由得喃喃道：“看来得抓紧时间提升自己的实力才行，到时候也顺便炼制几件法器。”先前的他对于炼器同样也是宗师级别的，曾经仙器都炼制出来过一把，对于炼制几件低阶的法器自然是轻而易举的。不过炼制法器材料是一方面，阵文的刻画却不简单，这一般都需要达到先天境界才可以。当然，除此之外，也有另外一种可能，那就是获得原初石。原初石是用来刻画阵文的极佳材料，要是能获得原初石，那后天武者也是有希望炼制出法器的。一千万。随着美女主持的话音刚落。雪龙就立刻报出了一个价格，一千五百万。乔曼也不甘示弱，对于这法器，他当然也是在意的。可更重要的是，绝对不能让雪龙获得。两千万，赵天启几乎是同时举牌的。先前的丹药没拿到手，本就让他恼火。如今这件法器却是绝对要收入囊中的。五千万，宋一缺抬了抬手，毫不在意的报出了一个让众人心惊肉跳的数字。该死的！众人多是一阵气恼。宋家的财大气粗，实在是让众人有种无力感。此时听到这个数字，原本有些跃跃欲试的人立刻就没了声音。宋一缺一脸得意洋洋地看着众人，脸上满是傲然。如果说是其他的东西，众人也懒得跟他死磕。只是这法器却是珍贵至极，像赵天启等人根本不会眼睁睁地看着它落入宋一缺的手中。仅仅是片刻的功夫，赵天启便喊道：“五千五百万！竟然有人敢跟我宋二少抢东西，看来真是不知道我宋家的厉害啊！”宋一缺眉眼一挑，眼神里没有丝毫的生气，反而显得兴致勃勃：“七千万，七千五百万。”八千万，八千五百万，一亿！当宋一缺喊出这个数字的时候，众人皆是一阵哗然。这可是一个亿啊！看宋一缺的样子，却根本就没有任何的感觉。赵天启的脸色却是沉到了极点。这一次，他的预算资金也就一个亿左右。原本以为拍到一件法器，那是绝对够了的，哪想到竟然杀出一个宋家的少爷，而且还是完全不把钱当回事的主。叶天默默的替赵天启感到一阵悲哀。想当初在燕京的时候，他跟宋一缺这二愣子一起斗很争胜的时候，花钱简直如流水一般。平时随便比个赛都要花掉几千万，这区区一个亿对他来说的确不算啥。穆千白显然对于这样的情况很是习惯，一脸淡然的坐在那里，一亿一次，一亿两次，一亿三次。恭喜六号获得这件雷神拳套。美女主持顿时笑着说道。众人也都是一阵可惜，这雷神拳套果然还是落到了宋家的手中。赵天启的脸色难看至极，然而他身旁的那位阴哲男子却忽然在他的耳边说了些什么，前者的脸上立刻弥散出一丝冷笑。乔姐。这法器落到宋一缺这二愣子手里了，你不会很失望吧？叶天说道。这法器能拿到手固然是好，可其实只要不落在血龙的手中，那就无所谓了。乔曼的脸上虽有失望，不过更多的却是松了一口气。毕竟如今德善堂跟强龙帮的势力本就隐隐朝后者倾斜，要是血龙再获得雷神拳套这等强力法器，那到时候德善堂恐怕就真的危险了。叶天目光扫向那边的赵天启和血龙等人，忽然压低了声音：“道、哦，乔姐，我看那些人恐怕不会这么容易就放弃。”叶天。你的意思是，乔曼很快就明白了叶天的说法，嗯，只是不知道他们会不会有这个胆量了。叶天的双眼微微一凝，在前世以武为尊的修仙世界当中，杀人夺宝是再寻常不过的事情了。如今的社会自然不像修仙世界那样明目张胆，可毕竟这法器的确诱人，难保这些家伙不会做出这种事情来。拍卖会很快就结束，叶天来到后台取走了那些药材。楚楼城很是激动地道：“叶先生，你放心，只要是有珍稀药材到，我一定第一时间通知你。”叶天点了点头。道，那就多谢楚管事了，这是应该的。楚楼城连忙摆了摆手，三颗培元丹可是拍卖了整整九千万，以后要是每个月都能来上这样的拍卖会，那对于四海拍卖行的名声绝对是一个巨大的提升。他想到这，很是恭敬的将一张银行卡递了过去，道：“这里是丹药拍卖所得的款项，去除佣金和叶先生先前拍卖药材所花费的，还剩余七千九百八十万。”叶天接过银行卡，道：“以后合作愉快，合作愉快。”楚楼城忙道：“尽管跟叶天跟楚楼城的对话就在耳边。”可哪怕是走出拍卖会的时候，乔曼已经有些不敢相信这是真的。他喃喃道：“叶天，你真的就是炼制那三颗丹药的炼丹宗师？”叶天笑道
：“乔姐，刚才你不都看到了吗？这难道还有假的吗？叶天，你炼制这些丹药需要花费多少材料？呃，也不是很多吧，大概二十几种药材。当然，这些药材都是承德武馆准备的。不过那些材料比起先前拍卖的稀缺程度，肯定要不如的。你，你的意思是炼制起来其实不算很困难？”乔曼很快就问道：“培元丹只适合于后天境界前六段的丹药，虽然药效的确不凡。”可终究跟那些真丹、灵药无法相提并论，我随手就能炼制一箩筐。叶天这话倒没有任何掺假的成分。裴元丹说到底，终究还是基础丹药，对于他这位炼丹宗师来说，自然是没有什么难度的。叶叶天，乔姐，这有个不情之请，不知道你能不能答应？乔曼顿时激动地说着。乔姐，你是不是也想要一些裴元丹？叶天哪会不知道乔曼的意思？不错，乔曼用力地点了点头，道：“只要有这些裴元丹，德善堂就能培养一些武道高手。这样的话。”就算缺少顶尖强者的支持，那雪龙也不敢再造次了。这当然是没问题的。乔姐的事就是我的事吗？叶天一口答应，不就是炼制几颗培元丹吗？现在有的是钱，炼制这些丹药的药材也不算如何珍贵，到时候抽空炼制一些就是了。太好了！乔曼的脸上闪过一阵惊喜，他忙道：“叶天，你放心，我也不会让你吃亏的。每一颗丹药，我给你五百万的炼制费，而且所有的药材我都包了。”乔姐，你难道是看不起我吗？叶天忽然脸色一沉，乔姐不是这个意思。我只是不想你白帮我，而且事实上，就算是五百万一克，也是我占了很大便宜了。乔曼歉意地道：“乔姐，我帮你炼制丹药，可不是为了钱。要是谈钱的话，那我可不帮你炼制的。”叶天却是一口拒绝着：“那你想要什么？”乔曼听到这，心中一暖，只很快摇摇头，道：“乔姐明白你的好意，不过让你炼制丹药，乔姐总不能让你一直白忙活吧？我想要什么都给。”叶天心中一动，脸上不由得露出一丝淫荡的笑容。乔曼长得如此迷人，举手投足间都是一种难言的风情。要是她能成为自己的女人，那绝对是一件幸事啊！而且叶天看得出来，乔曼应该还是处女，到时候修炼阴阳筑基诀，同样也是事半功倍。这家伙是什么意思啊？眼看着这家伙那灼热的，近乎能融化掉他的目光，乔曼心中感到一阵惊慌，脸色红红的隧道：“呸！你想得美，乔姐，我可什么都没说啊！你不说，我也知道你想要什么。”乔曼在叶天的腰间狠狠的扭了一下，叶天顿时一阵吃痛，忙叫屈着。乔姐，我帮你的忙，你还如此摧残我，真是好人没好报啊！可就在这时，他忽然间感觉到一道倩影凑了过来，薄薄的玉唇在他的脸颊上轻轻的点了点，紧接着飞快的离去。乔姐，叶天摸着自己的脸颊，有些反应不过来。这只是给你的奖励，你可别多想。”乔曼红着脸说道。“乔姐，你你竟然亲我！”叶天顿时捂着脸，满是悲愤的道：“我可不是随便的人。”乔曼顿时有种要暴揍这家伙的冲动，自己身为德善堂的堂主。这么多年来追求者无数，可什么时候亲过一个男人了？今天主动给你一个香吻，你倒还一副委屈的模样。他顿时哼了一声，挑了挑眉，亲都亲了，你还想要怎么样？不行，我得亲回来。叶天嘿嘿一笑，亲回来。乔曼不由得呸了一声，红着脸道：“你倒是想得美。”叶天一脸贱贱的笑道：“这样的话，咱俩都不吃亏吗？你看刚才你亲的是我左脸，要不我亲你右脸好了？谁要给你亲了呀？”乔曼心中一慌，此事已经满是后悔了。早知道这家伙如此会打蛇上棍。那他根本就不会做出先前的举动来，乔姐，这样才公平吗？叶天当然不会放过这种好机会。先前的一吻虽然销魂，可实在太仓促，甚至尚未反应过来，对方就撤走了。我才不要啊！乔曼只觉得这家伙脸皮之厚，简直没边了。然而正准备说话的时候，目光微微一凝，道：“你看。”叶天看向远处，便注意到宋一缺和穆千百从里面走了出来，陪在他身边的还有秦舞阳那小子。只听秦舞阳笑道：“宋二少，如今既然法器已经拿到手了。”那今晚就由我做东，好好的款待款待您。宋一缺摆了摆手，一副高高在上的模样，道：“行吧，那就给你一次表现的机会。”说完，便跟着秦舞阳钻进了那辆劳斯莱斯中去了。看来你这燕京第一纨绔的称号今天得易主了。”乔曼笑着说道。叶天无奈的耸了耸肩：“这称号我早就不想要了，反正谁爱要谁拿去。”乔曼咯咯脆笑，道：“不过这宋家真不愧是燕京豪门，出手的确大方。”他说到这，又看了看叶天，笑道：“既然以前你可是第一纨绔。”看来你也是败家的很啊，乔姐，你就不要挖苦我了。叶天干笑两声。就在这时，门口又走出了一群人，为首的正是赵天启和血龙。赵天启的脸色阴沉，目光中透着一丝冷寒。他微微扫视着周围，很快就注意到这边的叶天和乔曼。赵天启脸色一沉，只是身旁的那阴哲男子低语了几声，前者犹豫了一下，这才钻进车子。只是临走前望向叶天的眼神显得有些冷寒。血龙同样看了叶天和乔曼一眼，嘴角划过一丝冷酷，他同样没有停留。不多时便钻了进去，对方很快就离开了会所，消失在夜色当中。叶天，这些人走得如此匆忙，你说会不会跟你先前说的那样？乔曼低声说道：“很有可能。”叶天点了点头：“那可是宋家
，赵天启跟血龙有这个胆子，要是一旦暴露身份，那对于他们来说绝对不是什么容易解决的麻烦。法器的诱惑也许能让他们失去理智。”叶天淡淡地道。“那我们要不要跟过去瞧瞧？”乔曼问道。“正合我意。”叶天道。夜晚的江南市往往都是川流不息，然而此时通往市区的道路车子却并不是很多。赵公子，我们真的要动手？黑色的面包车内，血龙犹豫着说道：“赵天启脸色阴沉的盯着远处的那辆劳斯莱斯，眼神里同样有些迟疑。然而，仅仅是片刻的功夫，他就变得坚定起来。赵家不比其他的豪门世家，家族内习武成风，家族继承人一般都是挑选武道实力强的，而他赵天启本身的武道天赋却实在不怎么好。这些年使尽手腕，这才勉强排到第三顺位继承人。这一次好不容易揽下这法器的任务。”要是完成了，那绝对是得到老祖宗的欢心，甚至有可能更进一步。而要是完不成，那肯定是要被其他几个竞争对手攻击到没地方站的。启少，你可想清楚了？那边的英哲男子同样问道。机会错过了，恐怕将会要抱憾终生。赵天奇咬着牙说道：“哪怕风险很大，与其到时候大权旁落，还不如趁现在赌一把。”好，既然启少准备动手，那属下必定全力以赴。这男子的嘴角露出一阵嗜血的味道。可是赵公子，你也知道，这宋一缺可是宋家的人。万一他发现了是我们动的手，到时候恐怕不好收场。血龙在江南市虽然要风得风，不过面对燕京宋家这等豪门，却也有些畏首畏尾。那家伙的身边只有一个木千百，此人的实力虽然很强，不过丑冷同样不弱。到时候我们双方出手，肯定能从那废物的手中抢到法器的。事成之后，其中的一颗培元丹我就分给你，而且再添加你三千万现金。赵天启知道，光是他们这一边恐怕是人手不够的，可要是再加上血龙等人，那到时候必定是手到擒来的事情。尽管对于那裴元丹也是极为看重，然而此时却不得不下着血本。血龙的脸色一惊，继而露出一阵喜色。雷神全套当然是至宝无疑，要是能获得，那绝对是如虎添翼。可他也知道，随着宋赵两家的插手，已经不是他所能控制的。而要是能收获一颗裴元丹，再加上不菲的现金，到时候强龙帮必定实力大进。他微微一犹豫，便沉声道：“既然赵公子都这么说了，那血龙绝无退缩的意思。”好，赵天启的眼神里闪过一丝冷寒。通往市区的其中一段道路是颇为偏僻的。而正当宋一缺满是得意的看着他的战利品时，忽然间车身传来一阵剧烈的响声。什么情况？秦舞阳脸色一变，这辆劳斯莱斯价值不菲，刚才的猛烈一撞让他都感到颇为心疼。少爷，后面有几辆黑色的面包车。前面开车的老司机忙道。车内的众人扫去，很快就注意到，在车的三面的确是被几辆黑色面包车团团围住，而刚才的那撞击就是来自车后的。赶紧甩开他们！穆千百神色冷静，很快就下达命令。不行，又有一辆车堵住我们了。就在他反应过来的时候，忽然又有一辆面包车猛地加速，继而向左侧一拐，便准确的堵住了他的去路。一时间，劳斯莱斯便彻底被堵在了里面。死！一阵强烈的摩擦声划过整个夜空，所有的车都停了下来。四辆面包车上迅速的下来近二十余人，这些人个个都戴着面罩，而为首的几人自然便是赵天启和血龙了。里面的人要是不想死的话，就赶紧给我滚出来！血龙喝道：“木千百，这到底是怎么回事？怎么突然来了这么多人？”宋一缺脸上的得意早就烟消云散。随之换成了一副惊慌失措。少爷，这些人应该是冲着雷神全套而来的。穆千百的脸色凝重，眼下距离拍卖会结束也就半个多小时，而离开四海拍卖行更是才二十分钟不到的时间，不是冲着今晚拍卖所得，那才怪了。现在怎么办？他们不会是要命吧？那边的秦舞阳同样显得极为惊恐，眼看着那二十几人团团围在车外，一副随时要冲进来的模样，他也感到后悔。早知道今晚会遭到这样的危险，那先前打死他也不来巴结宋一缺这二愣子了。少爷，敌众我寡。待会你就待在车里，千万不要出来。穆千百迅速的按下手机的一个按键，这才到。雷霆小队的人应该半个小时内能赶到，只要等他们到来，我想就会没事了的。事实上，原本按照穆千百的性子，是绝对不会将雷霆小队留在别墅的。可谁知道，先前自家这少爷非得坚持微服私访，不要带那么多的保镖，眼下却是造成了致命的危险。穆老，你有办法坚持半个小时？秦舞阳忙道：“这一点不需要你考虑。”穆千百对于秦舞阳是没啥好感的。他哪里看不出来，这满肚子坏水的江南市公子哥，只是想要利用自己的少爷而已。当下冷冷地道：“秦总，待会你可得负责保护我家少爷的安全。但凡他受到什么伤害，到时候我绝对饶不了你。”他说到这，语气冷寒，隐隐透着一股凛冽的气势。是是，秦舞阳心中一寒，忙不迭的点头答应，只是心中却也不由得暗道：这人的气势好强，或许真的有办法支持，也说不定。穆千百微微沉吟，这才收回目光，道：“少爷，请暂借一下雷神拳套，给你。”宋一缺将那拳头递了过去，穆千百郑重接过，继而套在手上，便走出了劳斯莱斯。赵天启等人显得有些不耐烦。当穆千百走出来的时候，便喝道：“交出雷神拳套和那三颗培元丹，不然的话，就别怪我们不客气。”你们是谁？穆千百脸色一沉，眼神闪过一阵寒意。哼，少废话
，赶紧把东西拿来。赵天启没工夫跟穆千百啰嗦，他很清楚这种事必须做到雷厉风行，一旦出现意外，那绝对没有翻盘的机会。雷神全套就在我的手里，想要的话尽管过来拿就是了。穆千百扬了扬手中的法器，脸色虽然凝重，却并没有丝毫慌乱，反而说不出的自信。赵天启和写在看到雷神全套的时候，眼神里顿时露出一阵贪婪。旁边的裘冷冷笑着道：“穆千百。”你的实力虽然很强，不过据我所知，也终究不过是后天第八段的实力。你觉得你能对付得了我们这么多人吗？穆千百的眉宇一挑，他早就知道这些人来者不善，却没想到连自己的实力都调查清楚。看来这些人应该是参与拍卖会的人。他当下哼了一声，道：“那又如何？对付你们这些藏头露尾的家伙，老朽一人足矣。”真是不自量力。裘冷的眼神里露出一阵不屑。别跟他废话，赶紧拿法器跟丹药。赵天启立刻下达了命令。紧接着便看到裘冷和血龙两人从两边一起围了上去。裘冷能成为赵天启的贴身护卫，自然实力不俗。如今同样也是后天第八段的实力。而血龙虽然比起两人略差一些，可身为七段武者，实力不容小觑。两人都知道拖延不得。只见裘冷一马当先，身形一闪，便如闪电般的来到穆千百的身边，猛地攻出一拳。拳风呼啸，气势惊人。穆千百脸色微变，他没想到这人的实力竟然如此的强悍。仅仅这一招的威力，至少也是内境高手。他来不及多想，身子微微朝旁边一躲，这才勉强躲开这一击。哼，吃老朽一掌！话音才落，只见他的右手迅疾而动，急速的拍下一掌。这一掌速度极快，声势更是极为强劲。裘冷神色急变，他知道自己是没时间去闪躲了，只得硬着头皮接下这一掌。砰！一拳一掌瞬间相接，爆发出强烈的响声。只见裘冷身子猛地倒退了数步，这才稳住身形。他神色震惊地道：“这雷神拳套果然是威力惊人。”穆千百同样有些讶然。眼前这人的实力应该跟他不相上下，可这一掌下去，竟是直接逼退了对方。他也不得不暗道，法器果然就是法器，佩戴上之后的确实力提升不少。赵天启的眼神却是不由得一亮，要是将这拳套带回去，那绝对是大功一件啊！而那边的血龙同样露出贪婪的神色，想要找死的，那就赶紧过来吧，老朽送你们一程。穆千百神威大增，此时大喝一声，气势的确惊人。穆千百的强势极大的超出了众人的预想，然而此时却也退缩不得。只听赵天启喝道。一起上，我就不信还搞不定这老头。丑冷和血龙分别从两侧攻了过去，身后的那些帮众同样也是一拥而上。穆千百脸色傲然的迎了过来，一双铁手宛如疾风一样的扫过，掌风凛冽如刀，瞬间拍飞两人。丑冷和血龙趁着间隙缠了上去，两人的实力虽然比起拥有雷神拳套的穆千百要差许多，可相互协作下，倒也牵制了对方极大的精力。赵天启这一次带来的都是家族内的武道强者，身手都是相当了得。此时不断的从三面冲杀，也给穆千百带来很大麻烦。砰砰砰！连续沉闷而又惨烈的响声出现在四周。穆千百身边躺下多人，然而形势却变得有些不妙。毫无疑问，穆千百是绝对的高手。身处后天第八段的他，在一对一的情况下，少有人能比他相提并论。可此时面对众人的围攻，尤其是在丑冷和雪龙的猛烈攻势下，状况也有些不佳。要不是今天掌握了雷神拳套，恐怕此时早就被打倒在地了。赵天启双眼微眯，眼神里的贪婪越发强烈。后天第八段的武者佩戴上这法器，实力堪比后天第九段。要不是今天我人带的足够，而且实力都不弱，恐怕胜负还很难料定。车外的战斗变得越发激烈，双方之间都是攻势凶猛。穆千百虽然拥有雷神拳套，实力强悍，可终究势单力薄。以丑冷和血龙为首的众人不断的与之缠斗，前者的形势变得越发不妙。砰！穆千百低喝一声，一拳将一人击倒在地。然而就在这时，丑冷迅速的从右侧闪电般袭来，他的攻击刁钻狠辣。出手更是迅若雷霆，砰！穆千百来不及反应，顿时便被击中，向后急退数步。那边的血龙哪会放过这种千载难逢的机会？大喝一声，迅疾的从左后方攻出一拳，拳芒呼啸，带着强烈的气势，砰！穆千百又结结实实的中了一拳，整个人朝前扑去。所幸这一次他一咬牙，右手横扫，依靠着雷神拳套那强大的提升，拍飞了趁乱而来的几个蒙面武者。然而就算如此，嘴角依旧挂着一丝鲜血，脸色说不出的苍白。穆千百。你已经不行了，不想死的话，就赶紧交出雷神拳套。”裘冷阴森森地说着。穆千百微微地扫视着在场的众人，他心中一沉，眼前这些人如果没猜错的话，应该就是西川赵家的人。尽管对方极力地掩饰着自己的功夫路数，可却终究无法瞒过他这种武道高手。他心中冷笑，区区西川赵家的人，竟然也敢来得罪宋家，看来是不想活了。当下冷冷地道：“我劝你们早点放弃，燕京宋家可不是你们能够轻易招惹的。”少废话，赶紧把东西给我交出来。赵天启哪还会理会这些？穆千百的心中一沉，车内的两人一直都看着外面的战斗。此时的宋一缺眼神慌张，口中不停的喊道：“该死的，竟然有人敢欺到我宋一缺的头上！难道不知道我是宋家的人吗？白痴！”
。秦舞阳心中不由得暗骂一声，对方明显就是冲着雷神拳套来的。既然都敢出手，哪还会顾忌你的身份？眼看着车外的穆千百形势变得越发不利，他的脸色也变得苍白起来。难道今天就要被砍死在这了？秦舞阳可不想死，他对于什么雷神拳套可没什么兴趣，搭上宋一缺也只是想要攀上宋家这棵参天大树罢了。他想到这，忙道：“宋少，穆老看起来有些支撑不住了，再这么下去，恐怕等不到雷霆小队的到来。”我们就都得交代在这。既然对方只是想要这件法器，那要不就给他们吧。哼，只有我抢别人的份，什么时候轮到其他人来抢我的东西？宋一缺一口否决。这家伙难道就不知道现在是什么状况吗？秦舞阳的心中大骂不已，却也不敢当面顶撞，只得再次劝解着：“宋少，好汉不吃眼前亏，等我们脱了这个危险，到时候再跟他们算账也不迟了。”嗯，宋一缺这句话倒是听进去了。秦舞阳脸色一喜，忙又道：“宋少，你看啊，这群人来势汹汹。”又是有备而来，能准确知道我们的行踪，又知道我们手中有法器和丹药，那肯定是参加了先前拍卖会的。到时候以宋少的能量，想要查出谁还不容易吗？先前拍卖会的人，宋一缺眼神一挑：“是啊，宋少，先前不是有一帮人也在拼命争夺这法器跟丹药吗？我看那些人的来历也不凡，恐怕就是打着这杀人夺宝的如意算盘。”秦舞阳其实也只是猜测，不过这时候当然得说的严重点，不然哪能忽悠这二愣子就犯啊？你是说西川赵家的那小子？宋一缺冷哼一声，应该就是了。秦舞阳点了点头，忙道：“法器跟丹药虽然重要，可哪能跟宋少的千金之躯相比较呢？这帮人既然敢发现，肯定是来者不善，与其犯险，宋少您这一次还不如暂时先饶他们一命，等雷霆小队到了之后再收拾他们也不迟。”宋一缺点了点头，道、哦：“秦舞阳，你说的不错，想我宋一缺可是宋家的少爷，怎么能犯险啊？这次就先饶他们一命。”“是，是，先饶他们一命。”秦舞阳大汉口中却是不停的应承着。当然，见宋一缺能答应，也是极大的松了一口气。秦舞阳，你小子倒还有点用啊！宋一缺拍了拍他的肩膀，笑着说道：“呵呵。”秦舞阳的嘴角微微抽动，他不知道该是笑呢，还是该是哭，竟然被这白痴说有用。宋一缺倒也没有迟疑，很快就推开车门，他一脸傲然的走了出来。他微微扫视着众人，紧接着哼了一声，道：“西川赵家的小子，你不就是想要这雷神拳套吗？今天你宋少就给你了，完了，这一下彻底完了。”秦舞阳顿时有种要晕过去的冲动。这该死的白痴，难道就没想过对方为何要蒙着面吗？现在你当面揭穿对方的身份，岂不是等于鱼死网破？赵天奇等人的眼神皆是一寒，很快便见他接下那面巾，冷笑着道：“没想到宋少的眼光如此锐利，一眼就看出是我了。”宋一缺根本就不知道自己的危险，还是在那得意洋洋地道：“哼，就凭你们这些粗陋的伪装，难道还想要瞒过我宋少的眼睛？真是笑话！也不看看我宋少是谁，宋少果然不愧是宋少。”赵天奇讥讽地说着，他的右手一挥。身后的那几人瞬间明白他的意思，迅速的包围而去。宋一缺的脸色猛地一变，急声道：“你，你想要干嘛？宋少，既然你眼光如此锐利，应该很清楚我们想要干嘛。”赵天启的嘴角划过一丝冷笑：“你，你们不就是想要雷神拳套和那三颗培元丹吗？我给你们就是了。”宋一缺的神情说不出的慌张，本来的确是只想要这两样东西的。赵天启顿了顿，微笑着道：“不过，既然宋少已经知道了我们的身份，那为了省去以后的麻烦，只能封住你的嘴了。”你你要杀我？宋一缺这回变得聪明了，只是脸色也瞬间变得苍白起来。他此时哪还不明白自己闯了祸，额头上冷汗直冒。这也只能怪宋少太聪明了。赵天启眼神里露出一丝狠辣，他当然不想做这种事情，可如今事情败露，以后面对宋家无穷无尽的报复，那还不如现在灭了他。你敢？那边的穆千百顿时大怒。赵天启的脸上满是戏谑，缓缓地道：“宋少，如果说先前我当然是不敢的，不过现在嘛，却也没有办法了。”他说着，右手轻轻一挥，顿时那些人便一拥而上。穆千白乃是宋一缺的贴身护卫，目的就是保护宋一缺的安全。此时又惊又怒，喝道：“找死！”他说完，猛地挥动雷神拳套，疯狂地朝这边攻来。砰砰！只是一瞬间，靠近他身边的两个蒙面男子就倒在了地上。拦住他！赵天启下达着命令，丑冷和雪龙一拥而上。两人虽然实力不如对方，可想要缠住穆千白却也并不算困难。双方又爆发出一阵激烈的战斗。此时，车内的秦舞阳真是有种要砸死宋一缺的冲动。他哪里想到这二愣子竟然如此蠢笨，原本也就失去那法器跟丹药，现在竟然要弄得没命。他秦副总可是江南市有名的青年才俊，还有大把的金钱和美女在等着他，哪里舍得这时候死？当下忙喊道：“别动手，别动手！我跟宋一缺没关系，你们放了我吧。”赵天启皱了皱眉，他倒是没想到车内还有一个家伙。此时的他哪里会计较这秦舞阳到底是什么来历？当下哼了一声，道：“一并解决。”秦舞阳脸色急变，忙道。赵少，我什么都不会说的，这真的跟我没关系啊！赵天启根本就不听他的话，眼神一扫，那边的一个蒙面男子顿时一拳砸了过去。砰！秦舞阳只是一个手无缚鸡之力的家伙
。此时面对着大汉如山岳般的拳头，顿时一阵惨嚎，整个人就摔倒在地，脸上满是血痕。那模样真叫一个惨啊！赵天齐冷笑一声，目光再次落在宋一缺的脸上，他冷冷地道：“把裴元丹交出来。”宋一缺的脸色早就变得一阵苍白，脚下不断退后，可很快就挨在车旁，退无可退，口中道：“你，你们别过来。”赵天齐哼了一声，道：“上。”宋一缺那肥胖的身躯顿时猛地一颤，他哪里想到自己竟然要死在这里，吓得胆子都破掉了。砰！眼看着其中一个猛面的家伙就要来到宋一缺的身边，忽然间砸来一块石头，那人不由得惨叫一声，右手像是断掉了一般。谁？赵天齐脸色一变。此时远处停着一辆车，车那边缓缓走来一道身影，这人大概二十几岁的模样，脸上带着一丝慵懒的神情。来人正是叶天。赵天齐，没想到你的胆子倒还真不小啊，竟然敢做这种杀人越货的勾当！叶天的目光微微一扫，眼神里满是戏谑。是你，赵天启的眼神一寒，可不就是你爷爷我吗？叶天还真觉得这家伙是个白痴，竟然真敢做出这种事情来。那边的宋一缺一看到来人，顿时喜极而泣，哪管以前跟叶天的恩怨，忙喊道：“叶天，救我，快救我！这王八蛋要杀我！”叶天瞧着宋一缺一把鼻涕一把泪的模样，顿时有种要将他踢晕的冲动。当然这事也没工夫理他，冷冷地道：“赵天启，要是不想死的话，那就赶紧趁现在滚，不然的话……”就别怪我不客气。赵天启见只是叶天一个人，先前的慌乱很快消失，脸上又恢复了镇定。他冷冷地道：“哼，就凭你！原本我还想多留你几天的，不过既然你这要巧的送上门来，那我就不介意一并解决你。”他说着，右手一挥，剩余那七八名蒙面武者立刻朝叶天这边冲来。这些人的身手个个都颇为了得，一个足以对抗寻常三五个普通大汉。此时他当然是有着绝对信心能将叶天击垮的。砰砰砰！沉闷而又惨烈的响声骤然而起。仅仅是一个照面的功夫，三个蒙面武者就倒在了地上。叶天的出手是如此的迅疾、狠辣，根本就没有丝毫拖泥带水。该死的，这家伙竟然是内劲高手！赵天启虽然武道天赋不高，如今也只不过是后天第五段的武者，可眼光却十分锐利，一眼就看出叶天绝对是拥有了内劲的武者，不然的话，根本不可能如此轻易就击倒他的一个随从。此时的叶天游走在数名蒙面武者的中间，不断的出手，每一次出手都迅疾如风，灵力非常，而每一次出手。几乎就能带走一人，短短十几个呼吸的时间，那蒙面武者就倒下了大半。那边的宋一缺同样惊喜连连，他不由得喃喃道：“这这家伙什么时候变得如此厉害了？我的天啊，竟然像超人一样！”眼看着叶天宛如战神一般，轻松的解决着一个又一个手下，赵天启的脸色变得极为难看。他一咬牙，大喝一声，便冲了过来。赵天启本身的实力不算很强，位于后天第五段的他根也就隐隐比这些蒙面武者强出一些。当他来到叶天身边的时候，后者的嘴角立刻弥散出一丝冷笑，道：“你也敢过来？看来想死的是你。”叶天一说完，右手猛地一挥，顿时横扫而去。这一击看似随意，却暗合武学要义，角度也颇为刁钻。那边的赵天启心中大呼不妙，他急急向后仰去，就看到叶天的手已来到他的胸前。砰！这一拳结结实实的就击在了赵天启的胸膛。那、啊、强烈的撞击感让他全身的五脏都不禁翻腾起来。噗！赵天不由得喷出一口鲜血，连退数步。这才稳住身形，然而叶天却根本就没有给对方任何机会，身形脉动，整个人瞬间又来到他的身边，轰的一声，右拳瞬间凌空而下，砰！赵天启惨叫一声，肩膀被这手刀切的几乎就要断掉，整个人立时倒在地上。叶天，好样的！不远处的宋一缺顿时惊喜的叫喊着，眼神里说不出的兴奋，哪怕是此时倒在地上的秦舞阳，也觉得叶天竟是说不出的亲切。这家伙有时候看起来也挺顺眼的吗？齐少，那边的裘冷急声喊道。尽管此时和血龙两人已经将木千百牵制的死死的，可赵天启的生命安全才是最为重要的。眼看着赵天启倒在地上，他不敢有所犹豫，很快就撇下木千百来救。轰！丑冷的实力还是很强的，单论内劲的强度，比起叶天还有厉害一些。此时全力攻击下，叶天也只得暂退锋芒。齐少，你没事吧？丑冷扶起赵天启，没，没事。赵天启的脸色说不出的苍白，嘴角满是鲜血。先前叶天那连续的攻击让他受伤颇重，此时虽然得救，却也狼狈万分。他咬着牙道：“这该死的家伙，本少爷一定得弄死他。”叶天淡淡的看着对方，道：“有本事就过来啊，可别光是嘴上说说。”“对啊，有本事现在就找叶天的麻烦啊！”宋一缺在旁叫嚷着。赵天启的神色变得极度难看，他狠狠的瞪了宋一缺一眼。宋一缺可从来都不是怕事的主，挺了挺胸，道：“瞪我干嘛？就算你瞪本少爷，本少爷也要说你现在完了。”那边的血龙和木千百正激烈的交锋着，尽管血龙的实力同样强悍，可木千百拥有着雷神拳套。本身的实力又比对方要高，此时已然占据着局势上的优势，渐渐开始碾压起血龙来了。启少，我们先撤吧。带来的近二十个蒙面武者，此时大多都失去了战斗力。
。此时对方有叶天的忽然加入，形势已经大变，再耗下去只能等对方的救援到来，到时候恐怕是想走也走不掉了。赵天启不由得露出一阵犹豫，如今留下来继续对抗，那绝对是没有任何胜算的。可要是现在离去，恐怕就要遭受宋家无穷尽的报复，哪怕只是点点怒火。那对于他在赵家的地位也会造成极大的影响，就算是现在也足可以想象，当自己偷袭宋义缺的消息传回赵家时，那些家族长辈会是有多么愤怒，那些所谓的兄弟该是有多么的偷笑。齐少，不能再拖了，留得青山，再不愁眉柴少。求冷急声劝道。赵天启扫了一眼那边的战斗，却见雪龙渐渐有些支撑不住，只得咬着牙，苦涩的喊道：“走！”话音刚落，这才在剩余数名蒙面武者的护卫下，朝远处离去。雪龙一看形势不对。大喝一声，便猛地出拳，击退身旁的木千百，便也跟着而去。姓赵的小子，有种你别走啊！本少爷还没教训你啊！宋一缺在那破口大骂，显然先前的遭遇让他很是不爽。叶天倒是没有追，这赵天启虽然可恶，然而今晚的目标却是宋一缺，他也只是顺便出手罢了。而且更关键的是，就算这次逃生离去，那等待着的必定是宋家极大的怒火，到时候的日子恐怕也是极不好过的。随着赵天启等人的离去，木千百这才回到宋一缺这边。他眼见宋一缺没事，心中微微松了一口气。他扫了叶天一眼，神色显得颇为诧异，不过还是拱了拱手，感激地道：“多谢叶少出手相救，我可没兴趣救你们，只是看那家伙不爽罢了。”叶天淡淡的说着。如果说在以前叶天敢这么跟他说话，恐怕早就跳起来大骂了。然而此时却笑道：“叶天，不管怎么样，你都救了我的命，以后你就是我大哥了。”大哥，叶天愣了愣，旁边的穆千百同样神色充满着震惊，他不由地道：“少爷，你你没事吧？”要知道，以前他跟叶天可是水火不容的两个人。但凡两人在一起，必定会经历一场惊天动地的燕京第一纨绔之争。然而这时候，自家的少爷竟然称呼对方为大哥，我能有什么事？宋一缺摆了摆手，神色郑重地道：“叶天身手如此了得，又救了我们的命，我当然得称他为大哥。”叶天忙道：“别，我才不是你大哥！对于这样的二货小弟，他可是不想收的。大哥，就算你不答应，我也认定你就是我的大哥了。”宋一缺却是态度异常的坚定：“我说了，我不会收的。”叶天毫不犹豫的拒绝。废话，要是带这样的笨蛋小弟出去，做大哥的会有面子。其星号书，星号网，星号 W， 星号 W， 星号 W， 星号，星号 Q， 星号 I O T， 星号 S， 星号星号 W， 星号 R， 星号星号 G， 星号星号摄氏度，星号 C。大哥，你为什么就不肯认我呢？宋一缺的脸上满是悲壮，他忽然眼神一亮，旋即咬了咬牙，像是做出极大牺牲一般地道：“我知道大哥一定是不瞒那件事。好，既然如此，那我今天就决定了，这燕京第一纨绔的称号就归大哥所有了。”今后谁要是再不认可大哥的这个称呼，那我就跟他急。叶天顿时有种要砸死这家伙的冲动。宋一缺，我告诉你，以后别在我面前提什么燕京第一纨绔。叶天郑重的说着，他对于这称号可相当的无爱。为什么啊，大哥？宋一缺满是不解，眨了眨眼，又道：“想当初，咱俩可是为了这称号争夺了的。虽然那会你的确只是比我强了那么一点点，可我是不服气的。不过现在，大哥，你如此威猛，我可是真心服你的。这称号当然是要给你的，要是别人抢去，我可不干。”叶天翻了翻白眼。真是懒得跟这家伙再多说什么，大哥，大哥！宋一缺眼见叶天不想理他，不由得喊着：“我说你能不能停一停，别喊我大哥。”叶天有些不耐烦，自己怎么以前就没发现这货有点烦人啊？宋一缺却根本就没有那个觉悟，而是像好奇宝宝一样的上下看着叶天，问道：“大哥，以前你可没有那么好的功夫啊？怎么短短一个月不到的时间就变得如此厉害了？”此话一出，就连那边的木千白眼神也是为之一凝。作为宋一缺的贴身护卫。他对于自家少爷和叶天的情况，那是比谁都要清楚。毫不客气的讲，弟，这两个家伙完全就是一路货色，全部都是那种只知道吃喝玩乐，脑袋里装水什么都不会的纨绔子弟。然而现在叶天竟然变得如此厉害，这短短一个月不到的时间，到底发生了什么事？还是说他一直都隐藏着实力？不管是哪一种情况，都足以让穆千百引起重视。这是秘密，怎么能跟你说？叶天随口答了一句：“大哥，你莫非拜什么名师，学得了盖世神功？”宋一缺眼神一亮，还盖世神功呢。叶天对于这傻帽的二货属性越发肯定，道：“盖世神功就没有了。不过那名师赐给我几颗培元丹，所以体质便好了许多。”培元丹，宋一缺浑身一颤，紧接着忙道：“大哥，你说的不会就是这培元丹吧？”叶天道：“是了。”宋一缺惊喜至极，口中喃喃道：“原来这丹药竟然这么厉害，那要是我服下后，岂不也成了武道高手了？”他说到这，眼神里满是激动。培元丹的药效在低阶丹药当中那是绝对顶尖的，虽然宋一缺几乎连后天第二段都算不上。可如果能连续服下这三颗丹药，那达到第五段还是不成问题的。他当下道：“应该有些进步吧。”太好了！宋一缺惊喜连连。穆千百的眼神里同样露出一阵激动。宋一缺要是在武道上有所精进，那至少也能改变他以往的形象不少，至少在老太爷那里不至于显得一无是处。就在这时，车旁的秦舞阳微微的睁开双眼。刚才他被人一拳打晕过去，此时醒来见周围再无那些蒙面武者。
，心中顿时大喜。紧接着便看到叶天和宋逸缺等人。我没死。秦舞阳原本以为自己必死无疑，没想到竟然还活着，那种喜悦是可想而知的。然而，只是一瞬间，他便感受到一股冷寒的目光扫来，冻得他全身猛地一颤。该死的家伙，本少爷有那么不招人待见吗？刚才竟然把我跟你撇得干干净净。宋逸缺很快就走了过去，脸上满是愤怒。身为燕京第二纨绔的他，在这方面显然都很有天赋。宋宋少。刚才那都是误会，误会啊！秦舞阳脸色急变，忙堆笑着道：“误会。”宋一缺冷哼一声，他缓步走到秦舞阳的身边，狠狠的在他脑袋瓜上拍了一记。啪！这一记又脆又响，看得叶天都感到生疼。秦舞阳抱着脑袋，满是痛苦地道：“宋少，误会，真的是误会啊！我那也只不过是想要保命而已，绝对没有要害宋少的意思。”哼，你当我是蠢吗？宋一缺却根本就没有理会秦舞阳的说辞。而是异常气愤的在对方的身上一阵拳打脚踢，发泄着心中的不满。宋少，刚才明明是你自己揭露对方身份，不然也……秦舞阳不说还好，一说宋逸缺越发来气，道、啊：“该死的家伙，你这么说就是都赖我了啊！你是不是都想把责任推在我身上啊？”说完又是一阵猛地捶打：“别打了，别打了！宋少，你就算要打，也不要打脸啊！”啊！一阵凄厉的惨叫声响起在暗夜下，足足持续了近五分钟的时间。秦舞阳这才拍了拍双手。神清气爽地道：“现在舒坦了。”原本的秦舞阳的确是长得人模狗样的，走到哪也算是一表人才。可随着先前一拳被人击中在地，如今又加上宋一缺的捶打，此时头发披散，衣衫褴褛，那模样实在是凄惨无比。宋一缺走到叶天的身边，道：“大哥，这家伙昨天在我身边说了你不少坏话，要不要你去试一试？”“算了吧，我可向来都是以德服人的。”叶天犹豫了一下，还是在那假正经了一番。其实他也是有心想要上去踹两脚的，不过瞧着秦舞阳那惨样，他都有些不忍心了呀。这小子实在是太惨了，脸上红一块青一块的，估计连他老妈都认不出他来了。还真没看出来，宋一缺这二货揍人的水平还真不一般啊！叶天望向对方的眼神也变得柔和一些。秦舞阳对于眼前这混蛋简直是恨之入骨了，只是心中更多的则是一阵后悔。老子好端端的，干嘛要来拍着宋一缺傻帽的马屁？不然根本就不用卷进这样的纷争当中，也不用遭受这样的毒打。少爷，这是雷神拳套。穆千百将手中的法器递了过来，宋一缺接过后，很快便道。大哥，这法器就给你吧，就算报答你先前的救命之恩了。给我，叶天倒是很意外，这二愣子以前虽然也大方的很，可从来都没对自己如此过。当然，我的命比起这法器可重要的多。宋一缺在那大言不惭的说着。既然如此，那我就收下了。叶天跟这家伙可没啥好好客气的，反正自己救了他也是不争的事实。到时候那这件法器给乔姐，想必他会很高兴的。叶天没兴趣跟宋一缺这二货在这里待下去，带着法器便很快就离开了这里。先前为了安全起见，叶天让乔曼待在远处的车里。当他回到车内的时候，乔曼忙关切地问道：“叶天，你没事吧？”“乔姐，我没事。”叶天笑着说道。“你还说呢？刚才我可看到那边的战斗异常激烈，虽然隔得有些路程，可乔曼却还是看得清楚。”“没事，反正打架我在行。”叶天哈哈一笑，“就算你的武道实力很高，以后也不能冒这样的危险了。”乔曼想起先前叶天执意要过去，却是将他独自留在这边感到隐隐的不满。“乔姐，你这是在担心我吗？”叶天心神一动，脸上有些嬉皮笑脸。谁担心你啊？乔曼被叶天这样注视着，心中没来由的一慌，紧接着忙道：“我只是担心，你说好要替我炼制的培元丹没了着落。”叶天知道乔曼是担心自己，自然是喜悦不已，口中却假装很遗憾的摇摇头，道：“哎，原来乔姐是担心培元丹啊，我还以为是担心我的安全啊，看来真是我自作多情啊。”叶叶天，乔曼见叶天那满是失望的模样，忙叫住对方，只是迎着那炽热的目光，脸色忽的微微一红，犹豫了一下，又道。其其实我也是不是没有担心你安全的，真的。叶天嘿嘿一笑，乔曼这时哪还不知道叶天是在戏弄自己，不由得恼羞成怒道：“好啊，你这家伙现在越来越坏了，竟然敢开乔姐的玩笑了。”说着，那如白玉般的双手在叶天的胸前垂着，他的力气不大，对于叶天来说简直如挠痒一般。叶天顺势一抓，便将对方的柔仪抓在手中，一时间两人近乎拥抱似的挨在一起，情形说不出的暧昧。乔曼原本只是气愤下的行为。此时才发现自己跟叶天竟是如此近的挨着，甚至隐隐还能听到对方的心跳声，哪怕向来沉稳如他，一时间也不知道该怎么开口。乔姐，你可真好闻！乔曼的身上擦了一股淡淡的香水，味道很好，让人有种痴迷的感觉。你，你还不松手？乔曼这才醒悟过来。哦，叶天笑了笑，倒是松开了手。等稍稍离开叶天一些，乔曼这才镇定下来，道：“刚才有没有收获？”叶天笑道：“乔姐，我叶天出马，哪会一无所获呢？”他说着，取出宋一缺赠送的法器——雷神拳套。乔曼娇躯一颤，脸上满是惊喜，道：“你竟然拿到了雷神拳套，乔姐
，不就是区区一件法器吗？对于我来说，实在是不值一提。”叶天随口说着，这话倒是不假。然而，乔曼却是翻了翻白眼，这法器对于任何武者来说，都绝对是至宝。这家伙吹牛都不打草稿的。不过此时他也懒得跟叶天耍贫嘴，眼神扫向那件法器，目光中露出一阵惊叹。可忽然他的脸色一变，道：“叶天，这雷神拳套，你不会是从宋义区的手中抢过来的吧？这里离先前战斗的地方有些距离，只能看到隐隐间的战斗，却并不了解实情。虽然叶天是拿到了雷神拳套，可要真是从宋义区的手中抢夺而来，那绝对是烫手的山芋啊！毕竟可是燕京的豪门，并不是区区德善堂所能比拟的。乔姐，你放心就是了，这法器可不是我抢了的。”是宋一圈的二货，为了报答我的救命之恩，所以送给我的。叶天解释了一句：“原来如此。”乔曼微微松了一口气。叶天笑道：“乔姐，这法器你不是一直都很想要吗？”“嗯，现在给你好了。”乔曼浑身一震，不可思议地道：“你，你是说将这法器送给我？”“对啊，这雷神拳套虽然能提升武者的一些实力，不过对于我来说用处并不是很大。乔姐，还是你拿去好了，相信对德善堂还是有点帮助的。”事实上，叶天对。这所谓的雷神拳套还真是看不上眼。等他的实力提升到先天境界或者收集到原初时，想要炼制什么法器没有，根本不需要依靠这种东西来提升战斗力。叶天，你知不知道你在说些什么？乔曼一副以为叶天发烧了的样子。要知道，这法器先前可是拍卖了数千万的价格。这叶天竟然说送自己就送自己了。乔姐，我说的是认真的，这法器你拿去就是了。叶天说道。乔曼的目光中透着一丝复杂。先前叶天答应帮他炼制培元丹，已经让他感到极度的意外。此时竟然还将这法器送给他，他喃喃道：“叶叶天，你根本用不着对乔姐这么好的。”叶天笑道：“乔姐，先前我就说过，这法器对我来说并没有什么用，可对于乔姐来说却不一样。既然本就是白拿来的，当然是转赠乔姐这样的大美人啊。”乔曼见叶天说的坦然，那模样似乎的确是对这法器并不动心，可终究还是觉得占了叶天极大的便宜。他犹豫了一下，道：“叶天这份情我先记下了，等以后你用得着我的地方，那我绝对义不容辞。”叶天嘿嘿一笑，道：“什么事都可以。”那模样说不出的淫荡，乔曼哪里还不知道叶天说的是什么意思？事实上，他也知道自己的身体对于男人来说意味着怎样的一种诱惑，只是瞧着叶天那贼眉鼠眼的模样，心中微微一动，忽地用那修长的食指轻轻地挑起他的下巴，吐气如兰。你有任何的需求，乔姐都会尽力满足的。任何的需求，岂不是包括男人的生理需求？轰！叶天心神一颤，眼瞅着乔曼那富美动人的模样，不由得吞了吞口水。他喃喃道：“乔姐，你说的是真的。”乔曼眨了眨眼，笑道：“那是当然，你乔姐我说话向来算话，难道真的提出那种要求？”叶天的心中不禁有些瘙痒难耐。毫无疑问，乔曼的确是一个诱惑异常的女人。只要是男人没有不心动的，只是就在他准备开口的时候，忽然间便看到乔曼的眼神微微一闪。这是什么意思啊？乔姐对我虽然很是友好，可为人却不像是拿身体来报恩的人。就算自己长得玉树临风，被他看上了，那也不至于这么快就主动现身吧？他想到这里，顿时冷汗直冒，忙正色道：“乔姐。”我可是正人君子，就算你愿意，我也不会做出这种禽兽不如的事情来。你放心，就算将来真的要你帮忙，也不会提什么过分要求的，顶多就是让你帮我按个摩之类的。呸！什么叫就算我愿意？乔曼不由得轻轻碎了一口，那白皙的脸上闪过一丝红霞，喜道：“乔姐果然没看错人。叶天，你这家伙虽然嘴贫了点，不过人品还是不坏的。”我的天啊！幸好哥反应快，不然就真上了乔姐的当了。要是刚才说出那样的要求，我想乔姐就算嘴上答应了，跟自己有一场露水之缘。可心中一定是将我跟那种好色的卑鄙之徒联系在一起了，恐怕今后也会彻底远离自己的。叶天心中冷汗直冒，可紧接着却是嘿嘿一笑，暗道：既然被我看穿了，那我就还不信一本先帝的泡妞功夫还拿不下你这朵血玫瑰。新的一周，早上九点多的样子，叶天这才晃悠悠的来到综合部。已经过了上班的时间，周围的美女同事都忙碌起来。叶天扫了一眼远处的总监办公室，却是发现唐韵不在。他凑到胖子身前，问道：“总监去哪了？”“今天是周一，总监要去开高层例会。”哦，叶天这才想起，的确是有这么一回事。一般每个部门的总监在周一都是需要向林婉晴汇报工作的。他拿出早饭，悠哉悠哉的吃了点豆浆和油条。等饱餐后，闲来无事，也就打开电脑玩起游戏来了。时下最火的游戏莫过于《英雄联盟》，而自打来综合部报道之后，叶天也就逐渐有了兴趣。他很快就登录账号，不多时，一个风骚的名字就引入眼帘——绝世美男。旁边的曹睿凑过来看了一眼，不禁脱口出：“叶天，你还要不要脸了？竟然起这名字！”怎么？难道哥哥我不是吗？叶天甩了甩头发，说道：“我呸！”曹睿满是不满，只是想到最近这一段时间，整个综合部的各色美女都往叶天这边跑，就连像唐韵这样的美女总监，看叶天的眼神都有些不对劲，他就不由得有些酸溜溜的。你这是嫉妒，赤裸裸的嫉妒！叶天一边无情的指出胖子的内心世界
，一边登录账号，迅速的展开游戏。随着游戏的开始，他选择了一个剑圣，异常强力的英雄。然而，他的武道水平虽高，反应也超乎常人，可玩游戏的天赋却实在是糟糕无比。再加上刚上手的缘故，这步一上来就被人干了个零杠八。我靠，这哪来的小学生啊？竟然这么屎！是啊，还绝世美男啊！我看是绝世丑男吧。对于叶天一上来就送了八个人头，整个队友频道里都炸了锅，纷纷谩骂。显然，对于今天碰到这样的大坑货，感到相当的不满。哈哈，你这家伙也太水了吧！旁边的曹睿根本就没什么心思在工作，时不时的凑过来看看。而当叶天死了第八次的时候，嘴都快要笑歪了。叶天愤愤地道：“哼，刚才只不过是热身而已，你懂什么？”他说着，在操作着剑圣走出泉水，可到野区附近的时候，就被对方蹲点的盲僧和的铁男蹲个正着，再一次被强行摁在地上 ，x x o 了。哈，又死了，真是笑死我了！曹睿全身的肥肉都在笑得颤抖起来，他不禁跃跃欲试。叶天，要不要本白金大神来教你怎么玩剑圣？叶天的脸都黑了，他可是堂堂的一代先帝，什么时候遭受过如此侮辱？当下愤愤的甩掉耳机，道：“你来。”只是很快，曹睿却显得有些犹豫。要知道，眼下可是上班的时间，一旦被逮着的话，那绝对是吃不了兜着走的。怎么，刚才是谁说要教我玩剑圣的？现在竟然连玩盘游戏都不敢？叶天满是讥讽的说着。刚才这胖子就像是个苍蝇一样的，在自己耳边说个不停，要多烦就有多烦，来就来，谁怕谁啊！今天就让你看看白金大神的厉害。曹睿想着，唐韵一时半会应该不会回来，玩个十分钟应该没事的，当下便坐到叶天的位置，戴上耳机，还不忘点了根烟，道：“你看好了，哥哥的白金可不是买来的。”叶天撇了撇嘴，脸上满是不屑。然而，仅仅是开场不到五分钟，耳机里就传来一个三杀的音效，只见曹睿一个炫酷的华丽连招带走前来残血的德玛西亚。紧接着配合己方的风女对死那边的飞机，再利用风骚的走位来到那铁男的侧后方，一个大招带走对方。六千六百六十六，我靠，这绝世美男什么时候变得这么厉害了？队友频道中有人感叹着：“是啊，这家伙刚才还弱得跟个菜鸡似的，竟然还能三杀，这不科学啊！”曹睿得意洋洋的回头看着叶天，一脸贱贱地道：“看到了没有？这就是实力，实力懂不？”叶天的脸色变得极为难看，心中暗骂，可忽然间就看到远处走来一些人，他不由得嘿嘿一笑。曹睿得意非常，继续操作着。仅仅不到五分钟的时间，又斩杀数个人头，一时间就连敌方都看出有些不对劲了。哈哈，看到了没有？白金大神可不是吹出来的。曹睿看着五分钟不到，立刻就超神的自己，脸上满是得意，回过头一脸嘚瑟地道：“叶天，你看到了吧？这才是大神，以后跟哥混，哥哥带你装逼，带你飞。”然而叶天却根本就理都没有理他，一副假装在那正经工作的模样。曹睿，你在干嘛？那边的唐韵脸色一沉。曹睿浑身一颤，只见唐韵不知道何时已经回到了综合部，而更关键的是，站在他身边的竟然还有一人——总裁林婉晴。此时的林婉晴一脸冷寒的看着曹润，吓得后者脸色瞬间苍白，哆哆嗦嗦地道：“林林总，你们怎么来了？不，不是你们看到的那样的，刚才都是叶天飞拉我的。”靠！叶天不由得暗骂一声。林婉晴原本就有些疑惑，这综合部曹睿他是有些印象的，为人勤快，工作也非常踏实负责，这两三年的风评向来很好。可今日怎么竟然敢在上班期间玩起游戏来了？此时一听，哪还不知道究竟是怎么回事，顿时狠狠地瞪了叶天一眼，这才道：“两人都扣除这个月的奖金，多多谢林总，多谢林总。按照规定，上班玩游戏是可以直接接触劳务合同的，如今只是被扣除当月奖金，已经算是不幸中的大幸了。”林总，我没玩啊，这不关我的事。叶天顿时叫屈着：“你敢说刚才没玩？”林婉晴冷哼一声，对于叶天的狡辩根本就不信：“啊，嗨，其实奖金什么的都是浮云啊。”叶天瞬间变脸，一本正经地道：“只要能在林总的英明领导下好好工作，那就是对于我们最大的荣耀了。”哼！林婉晴冷笑一声，也不搭理叶天，便径直的走向唐韵的办公室。唐韵白了叶天一眼，那嘴型分明在说：“你可真是什么都敢说啊！”完了，完了！以前我在林总眼里的光辉形象，算是彻底完了。随着两人离去，曹睿顿时在那一阵哭天喊地，那模样简直是毁得连肠子都青了。哈哈，胖子，谁让你上班玩游戏啊？被带到了吧？这还能怪谁啊？那边的几个美女不由得一阵咯咯娇笑。该死的，都是叶天这混蛋害我的！胖子咬牙切齿的说着，先前要不是这家伙在那蛊惑自己，年年先进工作者的他，怎么可能会在上班时间玩游戏啊？想到这，曹睿不由得扫向旁边，然而却并未发现那罪魁祸首的行踪。咦，叶天这家伙哪去了？叶天，你躲在那里干嘛？还不赶紧过来？唐总监让你到他办公室去。可就在这时，远处传来赵雅惊讶的声音。胖子低头一看。果然便看到叶天这王八蛋，不知道何竟然偷偷的跑到厕所那边，甚至差几步就要溜进去了。他顿时怒道：“叶天，哈哈，胖子你找我呀？”叶天打着哈哈，一
眼看着这家伙有种要杀了自己的冲动，心中闪过一个机灵，忙堆笑道：“唐总监找我有事，待会等我回来照说哈，那我就先去工作了。”说着，一溜烟的闪向远处。这该死的混蛋，跑得倒是快啊！胖子气鼓鼓的说着，可只要想起先前的遭遇，他就欲哭无泪。当然，其实胖子完全是多想了。林婉晴虽然处事严格，却也并不是无端责罚人的。既然他已经扣除了胖子这月的奖金，那这件事就算过去了的。只要以后胖子能好好表现，自然不愁升迁的机会。事实上，以胖子这些年的表现提升，也是早晚的事情。叶天躲过胖子的摧残后，很快就来到办公室前。进来。随着叶天敲了敲门，里面传来一道清寒的声音。他推门而入，目光微扫，便看到林婉晴和唐韵都坐在那里，两人像是正在议论着什么。唐总，你找我？叶天走了过去，眼神却不由自主地落在两人的身上。不得不说，眼前的这两个美女都是堪称极品啊！唐韵的长相出众，身材也相当的火辣。前凸后翘的那件深蓝色的制服穿在身上，显得越发婀娜。再加上两人早就发生关系，只要一想起在那衣服下是多么诱人的娇躯，他的心头就不禁有些痒痒。而林婉晴那就更不用说了，那张清丽脱俗的绝美容颜，再配上那冷寒的气质，高贵的就像是白牡丹一样，让人远观而不可亵玩，实在是无数集团内男子的梦中情人啊！真是人间极品啊！叶天心中一阵感慨，看得眼睛都有些直了。林婉晴的眼神变得越发冷然起来。尽管如今对叶天的态度比起刚认识时要好一些，可先前叶天脱光自己衣服的情景还历历在目的。不管这家伙是不是治病救人，可脱衣服却是不争的事实。只要一想到自己近乎什么都没穿似的暴露在这家伙面前，他就气不打一处来。更何况这家伙现在还衣服色迷迷的盯着自己看。嗨嗨，唐韵哪还看不出林婉晴有些不快，忙干咳一声，道、哦：“叶天，的确有些事情找你，你找个地方坐吧。”他说完又狠狠地瞪了他一眼。这该死的家伙怎么能这样盯着林总看啊？难道他不知道林总最是讨厌男人如此模样吗？叶天这才回过神来，笑道：“是唐总监。”他说着，便紧挨着唐韵坐了下来。“谁让你坐这了？”唐韵脸色一红，气急道：“办公室的主位被唐韵让给了林婉晴。”此时的他就坐在客座上。原本他是准备让叶天坐到远处的沙发椅上去的，谁知道这家伙竟是直接挨坐在自己的椅背上。那边不是太远了吗？叶天倒是没有多想。然而林婉晴在看到叶天坐到唐韵身边的时候，脸色就不由得一沉。他哼了一声，道：“叶天，今早集团决定派遣综合部员工到城南的一间商贸公司去做调研，需要一周的时间。刚才唐总监推荐了你，所以我想听听你的意见。”调研，叶天倒是有些意外。不错，林婉晴的脸色冷然，像是不带任何情绪地道：“集团在城南开设的商贸中心最近生意不是很好，甚至出现亏损的迹象。集团准备派人过去看看到底是怎么回事。”叶天，商贸中心是集团很重要的一块利润点，这件事对于集团来说很重要。我想，只要你能完成任务的话。林总是不会亏待你的。先前在高层会议上，林婉晴的确是有意要讲这件事，交由综合部来完成的。唐韵一看就知道综合部的机会来了，他当然得应承下来。原本他是想着自己亲自出马的，只是综合部毕竟不能没人管理，只得将这件事交由叶天去处理。当然，他早就打算从旁协助了，只要完成，对于综合部来说绝对是大功一件。而且叶天也能在林总面前露脸，这同样也是他的一点私心。唐总监，你也知道我这人向来懒散惯了，这种事就不要找。叶天对于这种事情哪有什么兴趣，当然是在部门里玩玩游戏来的舒坦。可正准备拒绝，忽然间感觉到腰间传来一股剧痛。叶天，你怎么了？林婉晴皱了皱眉，没，没事，我只是被一只蚊子咬了一口。叶天干笑着说道：“蚊子咬。”林婉晴露出一丝疑惑：“是啊，就是一个好大的蚊子叮了我一口。”叶天笑着看向旁边的唐韵，唐韵脸色微微一变，紧接着手中的劲越发大了一些，直到叶天的神情都有些不自然了，这才柔声笑道：“哎呀。”什么蚊子不蚊子的，叶天，你就是爱开玩笑。我跟你说啊，林总这次将这么重要的任务交给我们综合部，那就是对我们综合部的信任。叶天，你身为我们综合部的顶梁柱，千万不能辜负林总的期望啊！他虽然是笑着说，可眼神里竟是一片威胁的意思。叶天，你敢拒绝，老娘跟你没完，好吗？几天不干，都开始上房揭瓦了呀！想着好几天都没到唐韵家里，这妞竟然开始跟自己使出这招了。叶天心中愤愤的想着。决定今晚一定要到唐韵家里去好好惩戒惩戒这妞才行。他想到这，嘴角忽然弥散出一阵邪魅的笑容，道：“啊，既然唐总监都这么说了，那我就去一趟好了。”唐韵见叶天答应，脸上的笑容越发灿烂，右手微微一松，在他的腰间轻轻的抚摸了一下，准备缩回去，忽然一只大手却是紧紧的抓着他的柔仪，根本就挣脱不了。想掐就掐，想缩回去就缩回去。叶天眉宇微微一挑，眼神里充满着戏谑。唐韵本能的闪过一丝不好的感觉，可眼下还有林婉晴在，他就不信。这叶天能做出什么出格的举动来？他当下嘴角微扬，同样还了对方一个挑衅的眼神。咋地？你不满意啊？看你能把老娘怎么着！然而，只是一瞬间，唐韵忽然就感觉到那只贼手竟是不知怎的滑向了他的大腿。死！
。唐玉脸色猛地一变，双手赶紧放到桌下，死死的捏住那贼手。然而也不知道这家伙哪来的那么大力气，那贼手滑得更像是泥鳅一样，微微晃动一下，便直接摸在了他那白花花的大腿上。这该死的流氓！唐玉的娇躯猛地一颤，大腿只得拼命的夹着那只作怪的贼手，可那手指却已经轻轻的在他的腿根处滑动，撩拨的他异常的痒痒。唐玉已然不是第一次。先前跟叶天在穿上也放得很开，一旦被叶天撩拨了起来，浑身有种说不出的燥热感。他忍着那种隐隐的感觉，狠狠地瞪了叶天一眼。可这家伙的脸上却满是得意，根本就将他的威胁抛之在了脑后。唐总监，你没事吧？林婉晴的玉眉微蹙，没，没事。唐玉那白花花的大腿死死地夹住叶天那作怪的贼手，红着脸道：“刚才只是被蚊子叮了一口，被蚊子叮了一口。”林婉晴奇怪地看着唐玉，这办公室干净得很，哪里有什么蚊子？他发现唐韵的表情的确是说不出的古怪，脸色红扑扑的，像是在艰难的忍受着什么，却又像是在强装镇定。难道真的被蚊子咬了？很难受。林婉晴心中遐想着，旁边的叶天却是哈哈大笑，道：“我就说嘛，这房间有蚊子。”唐总监，刚才你还不信，现在总该相信了吧？他说到这，一脸嘚瑟的朝他眨眨眼。这该死的流氓！唐韵一阵气急，可却根本不敢妄动。谁知道这家伙的那贼手还会不会有进一步的行动？事实上，这贼手就在腿根这边，那感觉实在让他难受莫名。他只得咬着牙，缓声道：“叶天，林总可在这呢，我们就别说蚊子的事情了，还是言归正传的好。”那意思很明显，在提醒叶天，这里可有外人在，你给老娘安静点，当着老婆的面跟小情人玩玩暧昧，这可真是够刺激啊！唐总监，你说的不错。叶天心中渐渐的想着，嘴角笑得越发邪魅。不过林总既然派我去调研，可我什么都不知道那边的情况，到时候两眼一摸瞎，恐怕什么都没干成。要不这样。林总，你给我简单介绍一下那边的情况吧。这家伙什么意思、啊？唐韵瞧着叶天眼神里那丝不怀好意、本能的感觉到一丝不对劲，可一时间却又想不通。好，林婉晴虽然觉得两人都有些奇怪，却也没有多想。多谢林总啊！叶天很是有礼貌的说了一句，说完又笑眯眯的看了一眼唐韵，直看的后者心中一沉。这家伙今天竟然还能说句谢谢，真是不容易啊！林婉晴还从来没听这家伙如此客气过，顿时有种太阳打西边出来的感觉。他稍稍赞许的看了看叶天，这才收束心神。缓缓地解释着，城南的商贸中心是我们林氏集团商贸板块极为重要的一家分店。可最近两年的业绩连年亏损，他的声音不疾不徐，不带任何的情感，完全进入到工作当中。而叶天同样也做出一副认真听讲的模样来。唐韵见叶天像是真的在准备接受任何一样，心中有些诧异，这家伙什么时候变得这么好说话了？然而就在这时，他的娇躯猛地一颤，紧接着就感受到叶天那贼手又开始动了起来，那手指宛如泥鳅一样的在腿根处滑动，隐隐的还会碰到他敏感的部位。哪怕是轻轻的触碰，都让他说不出的难受。这该死的家伙，我就知道没那么简单啊！唐韵发出一阵轻微的娇喘声，那声音说不出的柔媚旖旎。林婉晴怔了怔，有些不可思议的看着唐韵，后者立时脸色一红，底下的双手死死的扣着叶天的贼手，极为尴尬地道：“刚刚才那蚊子又咬了我一口。”哈哈，唐总监，看来这蚊子一定是喜欢你了。”叶天笑道：“可能是吧。”唐韵见这家伙那嘚瑟的模样，说不出的气恼。然而此时有林婉晴在，却实在发作不得。想着这家伙要是在搞怪，恐怕真的找个缝钻了不可，只得满是求饶的望向叶天。叶天，叶哥哥，我真不敢了，刚才我不是故意的。哼，现在知道我的厉害了吧？叶天挑了挑眉，虽然没说出口，可眼神里的意思却是再明显不过。唐韵红着脸，只得轻轻的点了点头，一副以后不敢再跟挑衅他的意思。叶天那作怪的右手这才停了下来。唐韵顿时松了一口气。林婉晴的心中本来就觉得今天的唐韵状态有些奇怪。此时见叶天和他在那眉来眼去的，心中越发觉得不对劲。正当他准备开口的时候，目光微微一瞥，就注意到叶天的手竟是缓缓的从唐韵那一侧挪了回去。轰！林婉晴顿时如遭电击，脸色瞬间变得一片冷寒。过了好一会儿，脸色铁青的咬着牙道：“叶天，现在是上班时间，希望你能注意影响。”本章完。早上十点多的样子，叶天就来到城南的商贸中心。然而他的脑海里依旧忘不了临走前林婉晴的神情，只要想到那眼神里的愤怒，他就不禁有些哆嗦。老婆，不会是发现我跟唐韵勾搭在一起了吧？哎妈呀，这是闹的，晚上可怎么收场啊？叶天一阵苦笑，先前自己只顾的捉弄唐韵，没想到竟是被林婉晴给发现了。他顿时无耻的说着：“哎，看来以后在老婆面前偷情，还得更加专业一点啊。”他说完，这才来到商贸中心的楼下。眼前的商贸中心是城南极大的一处购物广场，也是林氏集团重要的产业之一。先前林婉晴跟他说起过，最近的商贸中心连续亏损，受到周围地痞流氓的骚乱。而且商场内跟许多租户也有不小的矛盾，形势十分紧迫。就在这时，远处忽然迎来一位四十来岁的秃顶男子，他神色恭敬地道：“请问这位可是叶天叶代表？”“你是？”叶天点了点头，“我是城南商贸中心的负责人肖汉。”秃顶男人忙介绍着：“原来是肖总。”
今天倒是麻烦你了，让你亲自过来迎接。”叶天不咸不淡的说了一句：“这是哪里话？叶代表可是林总从集团亲自派下来的，来迎接一下也是应该的。”萧翰脸上满是笑容。叶天道：“萧总，那今天就带我随便逛逛吧。林总对于城南商贸中心的事情很是关心。”萧翰点了点头。叶天便随着萧翰走进商贸中心。这商贸中心总共有十六层之多，上至钻石珠宝，下至日常用品，应有尽有。只是店铺虽多，可真正在里面购买的人却并不是很多。叶天一路随着萧汉逛了好几层，见到的客人都是相当稀疏，跟他以前出入商贸中心的时所遇到的景象实在是相差甚远。萧总，为什么我们这里的人会这么少？叶天奇怪地问道。萧汉苦笑一声，道：“叶代表，还不是周边那些地痞流氓给闹的。”地痞流氓？叶天微微皱眉，先前在办公室的时候，林婉晴就跟他提过。这边的商贸中心的确会时常受到周围地痞流氓的捣乱，再加上经营有些不善，这两年的业绩连年下滑。他顿了顿，道：“这究竟是怎么回事？”叶代表，城南这块地方属于 L C 区，人口复杂，周围伴随着不少的无业游民，很多人拉帮结派的，想要敲诈我们商贸中心。最近被他们袭扰的，实在是烦不胜烦啊！为什么不报警、啊？警方只能保你一时平安，可这帮人就是给我们捣乱，我们也没办法呀。萧汉满脸的苦涩，他顿了顿，道：“其实这些人无非就是要点钱罢了。”不过我想，也你知道，林总这个人向来正直，绝对是不肯对他们屈服的，所以生意就越来越差了。没生意，里面的这些租户更是要让我们降低商铺的租金，更方便压力下来。商贸中心的业绩实在是苦不堪言啊！叶天道，都有哪些人来捣乱？萧汉看了叶天一眼，道：“都是一些社会人士，当然最大的威胁便是强龙帮的人。”强龙帮？叶天愣了了一下，紧接着露出一丝耻笑，道：“原来是这些人。”萧汉见叶天知道强龙帮，又道：“强龙帮的势力极大。”对我们商贸中心时常捣乱，当然他们也不敢明着过来，有时候专门对进出的客人骚乱，弄得我们也实在没办法，就连警方也有些头疼。叶天点了点头，道：“我知道了。”就在这时，远处忽然间传来一阵喧闹声。叶天跟萧寒互视一眼，很快就走了过去。当叶天来到那里的时候，只见在其中一个柜台正聚集着不少人，人群挤得很是汹涌。叶天却不费吹灰之力就分开周围的众人，缓缓地走了进去，看得旁边的萧寒心中大为惊讶，这么多人在。这家伙竟然如此轻易就走了进去，他到底是怎么做到的？叶天很快就来到那家柜台前，发现这是一家古玩珠宝店，而此时的店门口汇聚着四五个穿着打扮流里流气的年轻人，他们正围着一个女孩。这女孩大概二十三四岁的模样，长相秀美，气质温婉，竟是少见的美人。苏柔，叶天没想到会在这里遇到苏柔，眼神不由得一亮，只是很快却又沉了下来。你们想要干嘛？再过来，我报警了啊！苏柔神色慌张地说着，眼神里满是担忧。想要干嘛？啊，美女。你偷了我们的东西，我们现在只不过是想要搜一下身而已嘛。那个拥有着一头黄头发的青年，眼神贪婪的扫视在苏柔的脸上，嘴角满是淫荡的笑容。对对，你偷了我们的东西，我们当然得搜一下。旁边的几个青年同样大笑着附和。你胡说，我什么时候偷你们东西了？苏柔涨红着脸，显得很是气愤。有没有偷，搜一下不就知道了？黄头发的青年再次淫笑着。周围的客人不断的朝这边指指点点，却没有一个敢出声的。远处虽然有几个穿着安保制服的人员。却也躲在后面，每一个啃上来的。苏柔怎么也没想到，今天到这来，竟然会遇到这样的事情。眼看着这黄发青年就要摸向自己的胸口，忽然一只手探了过来，紧接着捏住了对方，便听到黄发青年惨叫一声：“是你！”苏柔定睛一看，眼神里顿时闪过一阵惊喜：“放开我！你快放开我！”旁边的黄毛被叶天掐得一阵生疼，无论他怎么甩，也根本就挣脱不了，那手腕就像是要被掐断了一样，说不出的痛。刚才你不是想要搜身吗？怎么现在不打算了？叶天冷笑着。眼神里闪过一丝寒意，你，你快松手，要不然今天我们绝对不会放过你的。旁边的几个青年眼见同伴被叶天掐着，顿时喝道：“不放过我！”啊，这句话恐怕就连你们老大也不敢这么说了。想到昨天血龙那家伙仓皇而逃的模样，叶天就充满着不屑：“你，你竟然敢如此大言不惭，真是活得不耐烦了！”兄弟们，上，给我废了这家伙！黄毛青年怒喝一声，周围的几人立刻围了上来。然而叶天飞起就是一脚。只见靠得最近的那个青年顿时划过一道弧线，整个人径直的摔向远处的玻璃，砰的一声，整个人重重的摔倒在地。周围的几人皆是脸色大变，眼神里闪过一阵骇然。这家伙好暴力的力量啊！他们都只是强龙帮底下的小喽啰，哪里遇到过像叶天这样身手的武者？一时间皆是不敢再上前。怎么不想要搜了？叶天讥讽一声：“上啊，我的手快要断了，你们快救我啊！”黄毛青年惨叫一声，那几人互视一眼，一咬牙便再次围了过来。叶天的眼神一寒，毫不犹豫的出手，砰砰砰，又是三道强烈的响声传出，那三人便同样飞了出去。整个过程发生的实在是太快、太迅速，以至于让众人都没有反应过来。叶天看了一眼身前的黄毛青年，道：“现在该轮到你了。”黄毛青年脸色大变，顿时求饶道：“对
，对不起，我下次再也不敢了，你就放了我吧。哼，不给你点教训，你们这些人根本就记不住这个教训。叶天稍稍一用力，顿时对方的手腕间便传来一阵轻微的脆响声，咔嚓！黄毛青年顿时惨叫一声，他死死的捂着右手，却发现那手掌竟是耷拉下来，手关节处像是碎掉了一样。滚吧！叶天冷喝一声：“小子，你给我等着！”黄毛青年愤怒的吼着。说完，这才跟那几个人立刻逃之夭夭。随着那几个黄毛青年的离去，看热闹的众人这才离去。叶天笑道：“苏柔，你没事吧？”苏柔点了点头，感激地道：“没事。”叶天，幸好你来了，要不然我都不知道该怎么办了。就在这时，原本在外围的几个安保人员才凑了上来，神色忐忑地站在肖汉的后面。叶天看了一眼旁边的肖汉，沉声道：“肖总，商场的安保到底是怎么做的？先前的那些青年耍流氓，要是搁在其他地方……”商场内的保安恐怕早就赶到了，哪会让这种事情发生？叶代表，这也不能怪我们啊，这些都是强龙帮的人，十分不好惹。就算这一次把他们赶跑，他们只会变本加厉，根本就挡不了的。肖汉在那苦笑着，要不是有这毒留在，这城南商贸中心的业绩怎么会这么差？叶天冷哼一声，道：“我不管什么强龙帮，还是地头蛇的，商场的安保必须提高警戒程度。今后要是再发生这种事情，那这些领集团薪水的安保人员就直接下岗吧。安保人员就是负责守卫商场安全秩序的。”如今发生这种事，竟然躲在后面，要来何用？那几人顿时脸色一变，其中一人不满地道：“喂，你是说，凭什么让我们这么说？”叶天见这几人现在倒是气势汹汹的，嘴角闪过一丝冷笑，道：“我是集团林总的代表，你说我有没有这个权利？来之前林婉晴的，说过有什么举措可以直接下达，不必经过他的同意，也算是信任他的。”住嘴！萧汉朝身后几人喝道，他这才苦笑道：“叶代表，你说的是不错，不过其实大伙也不是不用心。”实在是这些强龙帮太过分了的，也是没有办法的事情了、啊。叶天哼了一声，道：“这件事我会解决，不过要是还有下一次，绝对不轻饶。”萧汉也算是一方诸侯，见叶天丝毫不留情面，脸色也不由得耷拉下来，道：“既然如此，那就全听叶代表的吧。”心中却是一阵冷笑：“啊，我倒要看看你究竟是怎么搞定的，别到时候栽了跟头回来，还想要求情。”叶天将萧汉等人打发走，这才问道：“苏柔，你今天怎么有空到这来逛商场？”苏柔是李川中学的语文老师。这个点应该是在学校上课才是。我想要当点东西。苏柔的神色一暗，当东西。叶天微微一愣，扫了一眼这珠宝古玩店，旁边的确写着“收购一些古玩珠宝”的标识。他皱了皱眉：“你现在缺钱花吗？”苏柔苦涩地道：“阿婆病了，现在正躺在医院里，需要不少的钱。可我才刚参加工作没多久，根本没什么积蓄，只能来当掉一些东西，希望能够换点钱。”阿婆病了。叶天一惊，要知道他虽然跟赵阿婆仅仅是一面之缘，可却也看得出来阿婆为人热情，心肠很好。是个相当有爱的老人，却没想到竟然病了。他忙关切地问道：“阿婆得了什么病？严重吗？”苏柔神色黯然地说着：“什么病？医生也弄不清楚，只是情况很严重。现在阿婆连动都没法动，身子一直都在喊疼。”怎么会这样？叶天脸色一沉。其实前段时间阿婆浑身就感觉到有些不舒服，还以为是一些风湿的老毛病，可没想到后来越来越严重。昨天疼得不行，晚上送医院的。苏柔说道，这语气中带着强烈的自责。他又道：“要是昨晚我能早点从学校里回来。”那阿婆恐怕也不会如此严重，苏柔，这怎么没能怪你啊？我想你也不愿意看到这种事情发生的。叶天安慰着，然而苏柔的眼神里却依旧满是伤心。叶天顿了顿，道：“苏柔，你不用担心，我这还有点积蓄的，当东西就算了，医疗费的事情我来垫付就成了。现在还是赶紧去看看阿婆要紧。”苏柔微微一怔，眼神里充满着赶紧，可很快却又坚定的摇摇头，道：“叶天，谢谢你的好意，可是我跟你也只是一面之缘罢了，这怎么好意思让你垫付那么多的钱啊？”这年头，像这样的女孩可真不多了呀。叶天心中微微感慨，他知道像苏柔这样的女孩看似柔弱，可内心有所决定的话，却绝不是常人所能轻易改变的。他也不再勉强，道：“那好吧，我陪你进去。”那就麻烦你了。苏柔这一次倒是没有拒绝。他刚才也看到叶天在这家商场似乎还有点能量，有他在的话，应该也不至于被坑。两人这才走进店铺，那边的一位老者很快就迎了过来：“请问有什么需要帮助的吗？”先前在店铺门口发生的争执，当然都是看在眼里。这老者也知道，能让萧汉陪同而来的绝非普通人，此时当然相当的客气。我们想当点东西，你帮忙估个价吧。”叶天缓缓的说着。“好的，没问题。”老者点了点头，神色略显恭敬。苏柔将一个小包打开，取出其中的一个物件，那是一块新型的吊坠，中间的器物像是玉制材料，颇为通透，玉器上还刻有许多复杂的纹路，看上去倒是有些不凡。不知道这能值多少钱？苏柔的玉手紧紧的握着。眼神里充满着不舍。叶天在看到这玉器的时候，脸色微微一凝，紧接着眼神里露出极大的意外。法器，这竟然是一件法器！叶天原以为苏柔会当一些简单的首饰、古董之类的东西，却没想到竟然会拿出一件法器。
，看这法器的阵纹复杂程度以及那材质的通透性，这至少应该是一件高阶法器。就在叶天震惊的时候，那边的老者缓缓的接过玉器，他取过一块老花镜，很是仔细的观察起来，口中喃喃道：“这玉器的材质倒是坚硬，跟寻常的玉质有些不同，上面的图案不是什么艺术珍品。”纹路虽说复杂，更像是画符一样，没有什么大的价值。不过整个玉器倒是有些通透，材质温热。这样吧，我就给你个三千吧。如果你愿意当的话，我这就收了。三千，素柔娇躯微微一颤。尽管他早就预感这玉器并不会值多少钱，却也没想到只值三千而已。这距离阿婆数万的医疗费可相差甚远啊！小姑娘，我老实告诉你，这玉器根本没有什么艺术价值，同样也不像是来自以前某个朝代所拥有的历史价值，能给这个价也是看在这材质有些特殊的份上。也就我这家店了。我想，你要是拿到其他店的话，恐怕根本就没人会收的。那老者倒是语重心长的说着，看模样倒也不像是在骗人。苏柔的脸上满是犹豫，她咬着牙道：“三千就三千吧。”说到这，脸上满是痛惜。等等！就在这时，叶天忽然阻止道：“叶天，怎么了？”苏柔露出一丝不解。叶天郑重的看着苏柔，道：“苏柔，你老实告诉我，这件玉器是从哪里来的？”苏柔见叶天说的郑重，尽管不知道对方为何这么问，却也如实回答着。这是我从小就带在身边的一件玉器，应该是我父母留给我的吧？你父母？叶天微微一惊。是的，苏柔说到这神色一暗。啊、哦，我从小就是在孤儿院长大的，父母没有留给我任何东西，只是当初收留我的院长发现我的胸口有这么一块玉佩，我想应该就是我父母留给我的吧。叶天哪想到如此温柔可亲的女孩竟然会是一个孤儿，诧异道：“难道赵阿婆不是你的亲人？”苏柔摇了摇头，道：“不是的，我考上大学就从孤儿院搬出来了，在江南市边打工边上学，后来遇到了赵阿婆。”阿婆待我很好，就把我留在她家里，甚至都免了我的住宿费。而阿婆也没什么亲人，这些年我们一直算是相依为命。叶天点了点头，道：“苏柔，这件玉器你绝对不能卖，不说是你父母留给你唯一的东西，单单它的价值就远远的超过你的想象。”叶天，你，你说这玉器很值钱？苏柔脸色一惊。叶天道：“不错，这应该是一件法器。”旁边的老者像是也知道法器的存在，浑身一颤，道：“小伙子，你说这便是法器？”叶天微微颔首，他取过玉佩，输入一定的内劲，这玉器不由得微微发亮。那光亮虽说不明显，却又真实存在。叶天倏然一惊，就在这时，手中便传来一股温热的感觉。与此同时，脑海里像是多出一些什么东西，精神都为之一振。精神类防御法器。叶天倏然一惊，先前的雷神拳套只是一件普通法器，提升的是武者战斗能力的。这种法器虽然强力，却很常见，而精神类的法器却是少之又少，极为难得。当然，苏柔的这件法器属于防御类的。要是属于攻击类的，那绝对更加珍贵。叶天，我以前怎么从来都没发现过它还会发亮？苏柔惊讶地说着：“这真的是法器，没想到我这有生之年竟然还遇到了一件稀世珍宝。”老者从事鉴定行业三十多年，的确是知道法器存在的。叶天缓缓地道：“如果我没估计错的话，这应该是一件高阶法器，能极大地提升佩戴者的精神念力，让其保持长久的清醒和抵挡精神攻击的能力。”苏柔想了想，啊、呃，我说以前无论是在上课还是在工作当中，都很少会感觉到精神疲惫。难道就是这个原因？不错，佩戴这法器的确会有此功效的。叶天说着，苏柔望着那玉佩，脸上满是惊讶。叶天深深的看了一眼苏柔，道：“苏柔，你对你父母有什么印象吗？像这玉佩，比起雷神拳套要珍贵不少。能够拥有如此法器的，绝对不会是普通人。”没有印象。苏柔的头微微低了低，紧接着轻声絮道：“我尚在襁褓的时候，就被遗弃在了孤儿院的门口，是老院长一手把我带大的。我想你父母应该是有苦衷的。”叶天能感受到苏柔的情绪有些低落，我知道的。苏柔忽然抬起头笑了笑，道：“其实从小老院长就跟我说过，我父母肯定是有不得已的苦衷，才会将我放在孤儿院的门口。我从来都没有怨恨过他们的。”叶天瞧着那淡淡的笑容，心中微微一颤，他轻声道：“你放心，这法器如此特殊，你父母在以前既然能够拥有它，就必定不是平凡人。到时候我一定会陪你找到他们的。”谢谢你，叶天。苏柔用力的点了点头：“先不要谢我了，阿婆还在医院呢，还是早点过去看她的好。”叶天说着，可是钱还没筹到。苏柔迟疑着，这可是顶尖的法器，价值连城。难道你愿意就这样贱卖了不成？而且这还是你将来找到你父母的唯一线索，怎么能就这样当在这里啊？叶天摇摇头，郑重地道：“我知道你并不像随便受人恩惠，不过有些时候朋友之间也得互相帮忙的，不能什么事都自己撑。住院费的事情其实对我来说也不算什么难事，就当是我先借给你好了，这样总可以了吧？”苏柔望着手中的法器，不说它本身的价值。单单就是对父母的思念，他便绝对不舍得当掉他的。要不是先前为了救治阿婆，是再没办法了，也不会到此来的。当下点了点头，道：“谢谢你，叶天，我会尽快还给你的。”两人很快就走出商贸中心。原本叶天是准备打车的，不过苏柔却说道：“这里离医院不是很远
，坐二十八路就可以到了的。我们还是坐公交过去吧。”叶天知道苏柔是想要省点钱，他倒也就没再坚持。两人在公交站台稍微等了一会，便上了车。只是车上的人本就不少，再加上很多人一拥而上，等到两人上去的时候，早就没了位置。叶天护着苏柔来到公交车的中间地带，只得站着了。叶天，真是对不起。我也没想到车上竟然会这么多人，害你要跟我一起站着了。苏柔满脸歉意，叶天笑着道：“没关系，反正好久都没坐公交车了。”苏柔嗯了一声，也就静静地站在那里。公交车朝医院的方向开去，然而医院在底站，他们目前只是才出发三站路，中间起码有二十站的路程，看来少说也得站个半小时了。不过身旁站在一个大美人，叶天却也不会感觉到任何不舒服了。可大概开了没多久，叶天忽然发现苏柔朝自己这边靠了靠，先前他还不觉得什么，以为是车子太晃的缘故。可随着次数越来越多，他不由奇怪的望了对方一眼。此时的苏柔玉眉微皱，心中实在是不知道该怎么办。在他周围原本是两个年轻的女孩，可不知什么时候竟然变成了三四个男子，而且这些人随着公交车行驶走走停停，还不断的往他这边挤来。他很清楚这些人的意图，以前坐公交车的时候没少碰到这样的情况，平时他几乎都会怒目而视，吓退这些人。可今天这一次却不同，周围的人实在太多了，多到相互之间都是紧紧的脸贴脸的程度，他就算大声喊出来，恐怕这些人也只会狡辩。至于想要躲你，根本是不可能的。为此，只得朝叶天这边靠过去。苏柔的确有些后悔了，她虽然没什么钱，平时也节省惯了，但如果早知道是这个情况的话，肯定还是选择打的的。旁边的那几人又挤了过来，他们的神情虽然自然平静，但苏柔依旧能从对方眼神深处看到那抹窃喜。然而就在这时，忽然间，他的身前伸过一双手臂，手臂揽过他的身子，却又并未触碰他，只是将他护在了中间而已。苏柔怔了怔，耳边很快就传来叶天的声音：“没事的。”听到这声音，苏柔的心头莫名的一松。他轻轻地点了点头，双手护在胸前，就这样挨着叶天。当然，在外人看来，叶天揽着后者，后者就像是靠在对方身上一样。周围的那几个牲口望见叶天的举动，皆是脸色一变。先前谁也没想到，公交车上竟然站着如此漂亮纯净的一个女孩，色心一起，哪里还不会靠过来？就算不能把对方怎么样，可碰碰撞撞间，总也能过过手瘾，不是？然而，谁曾料到，居然杀出了叶天这个程咬金。其中心虚的两人，看起来平时做的不多，也就知难而退了。至于另外两个三十多岁的男人，却是怒目而视，显然极度的不满，同时朝这边挤了过来。可叶天就像是庄子一样，稳稳的扎在了那里。无论公交车如何的晃动，对方如何朝这边挤过来，根本就休想离苏柔寸进半步。连续试了好多次，终于这两人也知道是碰到硬插了，只得打消了念头。苏柔也很快就发现了这一点。随着叶天双臂揽过自己，原先不断挤向这边的身体也消失不见。尽管叶天所撑开的这个空间并不算很大，却又异常的安全。他不由地道：“叶天，谢谢你。”叶天微微低了低头，笑了笑，道：“没事。”可就在这时，公交车却是一阵急停。叶天虽然能像个木桩子一样立在那里，然而苏柔却是不行啊！只见他顿时撞向叶天的怀中，苏柔的双手原本就护在自己的胸前，下意识的就抓着叶天的手臂，整个人完全就像是靠在叶天怀中一样。苏柔忙起身，道：“不，不好意思，车太快了。”只是尽管如此说，可脸上依旧红扑扑的。叶天笑道：“我知道，公交车上的人始终很多，也很急。”司机开的车速却不慢，停停走走总是很突然。苏柔就不断的撞向叶天的怀中，苏柔的心脏跳动的厉害。老实说，她还从未跟一个男人挨得如此之近。她虽然有心想要离开些，可司机的开的也实在不算平稳，她只得这样挨着对方，才能勉强换回一些平衡。可忽然，苏柔啊的一声轻叫，周围很多人都顿时扫向了这边。后者已然埋下了脑袋，只是脸上的红晕却是已然弥散到了耳根处。周围那些牲口看到苏柔的举动，一时间望向叶天的目光满是鄙夷与痛心，大有一颗好白菜被猪拱了的意思。苏柔埋在叶天的胸前，等周围那些人的目光离开了，这才低声碎道：“叶天，你，你这个色狼！”叶天苦笑，心头更是喊冤道：“可疑，这可真不能怪我呀！我可也是个正常的男人，你这样不断的往我怀里蹭，能没点正常的生理反应吗？”半个小时后，两人来到了医院，苏柔的脸上依旧红扑扑的，显然心中还记着刚才的事情。苏柔，赵阿婆住在哪个病房？叶天的老脸也闪过一阵尴尬，刚才可真不怪他，谁让苏柔不断的在他身上蹭啊蹭的？作为一个。常男人能没点反应吗？在住院部四零三房间，苏柔脸色红红的看了叶天一眼，随后轻声道：“你随我来吧。”说着便在前面带路。叶天暗道：“这苏柔还真是爱脸红啊！这年头这样的女孩可真是不多见了呢。”他笑眯眯的就跟了上去。两人很快就来到住院部四楼。当来到病房前的时候，便听到里面传来一阵争论声。苏柔神色一紧，忙推门而入。叶天跟在苏柔的身后，刚进入房间，便看到赵阿婆躺在床上，正满脸怒气的在那喊着：“张傲，你死了这条心吧！”就算我死了，我也绝对不会让柔柔拿你的钱的。站在对面的，则是一个二十四五岁的男人，他长得五大三粗的，脸上坑坑洼洼不说，神情也相当倨傲。那人听到这话，脸色微微一变，紧接着却冷笑道：“赵阿婆，你看你都这样了
，何必说这种气话呢？这住院治疗可需要花不少钱的。就我所知，你现在已经是一个孤寡老人了，也只有苏柔还管着你。不过他也才刚毕业，根本没多少钱呢。这样，只要你肯帮我撮合我和苏柔的事，到时候你所有的治疗费我都包了，以后还保证你吃香的喝辣的。用不着，你以后离柔柔远一点。”赵阿婆满是气愤地说着，只是她说完，脸色就变得一阵苍白，看上去极为虚弱。“老不死的，真是别脸不要脸。”张傲的嘴角露出一阵不屑。张傲，谁让你来这的？你给我出去！苏柔冲进房间，神色满是愤怒。苏柔，原是你来了呀！张傲回头一看，脸上顿时转怒为喜，笑道：“我这也不是来看看赵阿婆的病情如何了吗？”你，你出去！赵阿婆咳嗽的喊着，她的双手都不由得颤抖着。眼前这家伙可是个十足的纨绔子弟，自打见到苏柔的美貌后，处心积虑的就想要占苏柔的便宜，他当然是不能答应的。张傲，你听到了没有？这里不欢迎你！苏柔对于这纨绔弟子根本就没有什么好脸色。直接下了逐客令，张傲的脸色一沉，紧接着便笑道：“苏柔，据我所知，你们已经欠了医院不少钱了吧？今天应该是阿婆住院费上缴的最后截止日期，用不着你管。”苏柔的娇躯微微一颤：“喂，那个谁，你难道没听到？没听到苏柔让你出去吗？”就在这时，门口忽然响起叶天的声音：“你是谁？”张傲脸色一变，看到说话的竟是一个陌生人，脸上顿时生出一股怒气：“你还没资格知道我是谁。”叶天冷冷地说着：“小子。”少 T M 在这跟我嚣张，我告诉你，我老子乃是城南明水区的副区长，你要是敢得罪我，我有的是办法收拾你。张傲态度高傲的说着，哦，原来是副区长的儿子，看来还真是了不起啊。叶天语气淡淡的讥讽着，现在知道怕了吧？那就给我滚一边去。张傲却没有听出叶天话中的揶揄成分，他向来仗着自己父亲的权势，在城南一带为虎作伥，显然是真的以为叶天被吓到了。呵呵，真是蠢的跟头猪一样。叶天实在感到无语，你骂谁是猪呢？张傲怒道：“谁搭话我就骂谁啊！”叶天笑道：“你 T M 敢骂我？”张傲气得浑身颤抖。老实说，在这一带还真没有几个人敢这么跟他说话的，谁见了他不都得对他客气三分啊？叶天看白痴一样的看着这张傲，对于这种纨绔公子哥，他实在都懒得理会对方。就在这时，病房外忽然走进来四五个身穿白色衣服的工作人员，为首的则是一名四十来岁的肥胖男人。他微微的扫视着众人，道：“谁是赵素梅的家属？”苏柔忙道：“我是。”那男子看了苏柔一眼，将手中的一叠账单递了过去，道：“赵素梅住在我们同仁医院，已经欠了五万多的医疗费，还没缴清。按照规定，你们家属未能在今天中午之前把钱还上，医院决定停止对赵素梅的药物治疗。”苏柔脸色一变，忙道：“医生，我刚才是有事耽搁了，你们可千万不能停了对阿婆的治疗啊！赵阿婆的病情很重，要是停止治疗，或许都挨不过多少时日。”那男子点了点头，缓声道：“小姑娘，只要现在能把钱还上，当然也是没问题的。医院并不是善堂。”可也不是无法通融的地方。苏柔赶紧从背包里掏出一叠纸币，他递了过去，道：“医生，这里是八千块钱，是我刚筹来的，其他的钱我会想办法的。”他平时每个月的收入并不是很高，其中一半还要寄给在外地的孤儿院，剩余钱就没剩下多少了。小姑娘，阿婆在我们医院里欠下的医疗费可有五万多啊！现在这点钱根本就不计时，要不是楚医生一再担保，恐怕早就对你赵阿婆做停药处理了。他顿了顿，有些爱莫能助地道：“按照医院的规定。”今天你们家属要是再无法把拖欠着的医药费缴清，那么医院从今天开始就真的要做停药处理了。旁边的张傲顿时笑道：“苏柔，我先前说过的话还有效啊！只要你能答应我做我的女朋友，那么别说这五万块，今后赵阿婆所有的治疗费用都由我包了。而且我保证以后绝对不会让你们俩受穷的。”他说到这，望向苏柔的眼神里满是赤裸裸的欲望。像苏柔这样清纯漂亮而又温婉如水的女孩可真是少见啊！这两年来，他早就想要把对方弄上床去了，可无论他怎么耍手段，苏柔就是不理睬自己。这一次，他就不信这老婆娘病重，他会不管。柔柔，你可千万不要做傻事啊！阿婆的，这病不治了。赵阿婆焦急的说着，甚至带着一阵强烈的咳嗽声。赵阿婆很清楚，这张傲是什么人，也明白苏柔的性子。要是苏柔为了自己做出什么不理智的决定，那他真是得悔恨终生啊！阿婆，你放心，这病我们一定会治的。不过这钱你也不用担心。苏柔坚定的说着，尽管那个玉佩对他来说极为重要，可相比起赵阿婆的病，却实在又是无足轻重了。不就是区区五万块钱吗？哼，你以为这样就能买到苏柔吗？叶天嗤笑着说道。张傲还以为事情就要成了，不禁色厉内荏地道：“小子，少 T M 跟我在这捣乱，信不信我找人废了你？”叶天冷冷地道：“无知者果然无畏。”旁边的那医院男子喊道：“这里是医院，不是你们吵架的地方，想要吵架到外面去。”叶天目光一扫，后者顿时脸色微变，向后退了一步。他心中却暗自惊骇，刚才这家伙的眼神好可怕啊！张傲冷笑道：“哼，你没听到医生说的吗？”现在这是我女朋友的事情，也就是我的事，你这个外人该滚啊！就给我滚哪凉快去！叶天淡淡地道：“
，我好想没听到素柔答应做你的女朋友吧。他也没有废话，从兜里掏出一张黑卡，道：“我想这里的钱足够我赵阿婆所有治疗费用了吧？”黑卡，张傲脱口而出，脸上满是震惊。中华银行的黑卡可都是身份的象征，财富的象征啊！这种黑卡全部都是全球限量发行，拥有者皆是中华银行顶级客户才能拥有的。里面存储的金额起码在五千万以上，信用透支的额度起码在一百万以上。这家伙竟然会拥有黑卡，然而仅仅是瞬间，那惊讶就转化成一股深深的鄙视。他不由得讥笑道：“小子，想要拿中华银行的黑卡来蒙人？啊，你以为你是谁啊？会有黑卡？你他妈想要在这装逼，也不掂量一下自己有没有这实力？”不得不说，张傲的怀疑的确是充分的。毕竟当今华夏能拥有这种黑卡的，绝对不会超过一百张，而这些人物几乎都是被大众熟悉的商界名流。这家伙怎么会有用黑卡？叶天也没有理会这蠢货，只是将卡递给了那中年男子。那人倒不认识什么黑卡不黑卡的，只是觉得叶天这张卡有些奇怪，便问道：“这能刷？”“能。”叶天淡淡地道：“他当初可是燕京第一纨绔，这种装逼的工具怎么可能会不跟银行申请呢？而以他叶家少爷的身份，又怎么可能办不下来？”只是前段时间里，面前的钱都被叶老太爷冻结罢了。直到先前拍卖会结束，叶天再次将所有的所得存进去，才能继续使用罢了。那人也不再多言，赶紧招呼了旁边一个工作人员，后者立时取过一个机器，随着将卡插入其中，那人又道。请输入密码，没有密码。叶天又道：“小子，你倒是还挺能装的，本少爷就看看你怎么刷。”张傲的脸上充满着讥讽。叶天看傻瓜似的看了他一眼，甚至都懒得有所回应。医院工作人员迅速的开始画卡，整个过程大概也就十来秒的时间。只听“叮”的一声，那人便道：“这位先生，你已成功缴费五万了。”说着，又将那张黑卡抵还给了叶天。“什么？不可能！这怎么可能？”张傲满是震惊，眼神里充满着不可思议。这位先生的确已经刷卡缴费了。那工作人员郑重地说了一遍。张傲的脸色阴沉到了极点，同时也变得凝重无比。他原本以为叶天只是故意装装逼，想着到时候刷不出来，看你如何嚣张。然而谁曾想到这黑卡竟然是真的？这可是黑卡呀，限量发行的黑卡，哪怕是有钱都申请不到的黑卡呀。就算他老子是什么副区长，可在黑卡人士面前却根本不是一个重量级的。他神色慌张地道：“你，你究竟是什么人？凭你还不知道我的名字？”叶天嗤笑一声。冷冷的喝道：“该滚哪凉快就滚哪去！”你，张傲指着叶天一阵气急，在这片地方，什么时候有人敢跟他这么嚣张了？趁我还没改变主意之前，赶紧滚！”叶天冷笑道。张傲脸上闪过一阵怒气，可想到对方可是黑卡持有者，却也不敢发作，他只得咬着牙，灰溜溜的离开了房间。随着张傲的离开，苏柔满是感激地道：“叶天，谢谢你，这五万块钱我一定会尽快还给你的。没事的，替阿婆看病重要。”叶天，你怎么来了？躺在床上的赵阿婆喜极而泣，尽管脸色已经不太好看，可眉眼间的兴奋却是溢于言表的。先前我在商场碰到苏柔，听说阿婆你生病了，所以特意过来看看。叶天凑到赵阿婆的身前，只是略微一扫，就不由得皱了皱眉。只见赵阿婆的气色的确有些不佳，眉宇间透着一股虚弱。原来是这样。赵阿婆强烈的咳嗽了一声，紧接着挤出一丝笑容，道：“今天可是多亏了你，要不然我真怕柔柔这丫头会做出什么傻事来。”她说到这，已经满是心有余悸。阿婆，你放心。以后那家伙不敢再来骚扰苏柔了的。叶天笑道，他顿了顿，续道：“而且你的病也一定能够治好的。”“好，好。”赵阿婆点了点头，脸上很是高兴。可不多时，却又是一阵咳嗽。“阿婆，你没事吧？”苏柔来到床前，眼神里满是担忧。“阿婆老了，活到这把年纪了，能多活一天是一天。就算这次有个什么意外，也算不枉此生了。只是唯一遗憾的是，没能看到我们柔柔出嫁的那一天。”赵阿婆轻轻的拍着他的肩膀，眼神里满是宠溺与不舍。阿婆，你会没事的，你一定会没事的。苏柔的眼眶里隐隐带着一丝雾气，脸上满是伤心。阿婆，其实我也略懂一些医术，要不我帮你看一下？叶天忽然说道。你也懂医术？苏柔抬起头，惊讶的说着。叶天点了点头，道：“以前学过一点。”苏柔虽然对叶天充满着感激，可却也不信对方能治好阿婆的病。毕竟阿婆的病症连那些专家都毫无头绪，叶天一个都市白领又怎么可能看得出阿婆究竟是什么病呢？反倒是旁边的赵阿婆笑道：“好啊。”那就劳烦你帮我看看了。”叶天笑道。“阿婆，那我先帮你把把脉。”好。赵阿婆倒是很快就伸出右手。叶天伸过手，刚一接触他的手，就感觉到一股冷寒，他心中不由得一沉。紧接着，他轻轻的开始搭脉，只是不多时，脸上的笑意也随之收敛，神情变得越发凝重。赵阿婆的脉搏时快时慢，而且脉象紊乱，实在不是一个正常人该有的症状。难道是那种病？叶天倏然一惊，很快又在阿婆的手腕、脚腕等各个关节处细细的摸索了一下。过了足足十几秒钟的时间，这才停了下来。叶天怎么样？虽然没有抱着多大希望，不过终究是自己阿婆的病情
，苏柔还是第一时间脱口而出。叶天脸色沉重地道：“如果我没看错的话，阿婆得的应该是衰弱脱骨症。”衰弱脱骨症，苏柔先是一愣，继而满脸惊喜。要知道，这几天许多专家都来看过阿婆的病，却每一个弄得明白的，现在叶天看了一眼就瞧出来了，这岂不让他们信心大增？只是看着叶天那有些难看的神色，不禁问道：“叶天，这病很严重吗？”衰弱脱骨症是一种相当罕见的奇特病症，可能十万人中都没有一个。这种病往往都是年老体弱的患者才会得的，一旦得此病，全身的骨头就都会变得疏松，伴随着剧烈的咳嗽，大概三个月不到的时间就会伴随体力耗尽而死。苏柔听到这里，脸色变得一阵苍白，只是很快就情不自禁地抓起叶天的手，问道：“叶天，那这病能治吗？”叶天手心传来一股柔软，不得不说，苏柔的手感却是相当美妙，只是此时也无暇去感受这股柔软，轻声道：“治虽然能治，不过有一定风险。”叶天，阿婆都活了这么大年纪了，就算出了什么事都是命，要是能治好。那就算阿婆赚了，赵阿婆笑着说道：“短短几天的功夫，就让她吃尽苦头。别说那巨额的治疗费难以承受，这种苦痛就让她心有余悸。大概有几成把握？”苏柔还是有些担心。七成吧。叶天想了想，有七成就不错了。赵阿婆笑道。就在叶天在那暗自遐想的时候，忽然间门外走进来一位身材高挑的冷艳女医生。这女医生大概是二十五六岁的模样，她的容貌说不出的漂亮，五官精致绝伦，肤色白皙细嫩，挽着一头乌黑发亮的秀发，气质相当出众。当然，他的神情也有些冷然，给叶天一种熟悉的感觉。对，就像是看到林婉晴一样。不过，相比起林婉晴的冷，眼前这位女医生却越发透着一股寒意，像是从骨子里的冰冷一般。楚离走进病房，看也没看叶天一眼，目光落在苏柔的身上，这才稍稍柔和一些，道：“我听说你们的住院费缴清了。”苏柔见到来人，顿时喜道：“嗯，是叶天帮的忙。”楚离淡淡的瞥了叶天一眼，苏柔又道：“对了，楚医生，叶天说阿婆得的是衰弱脱骨症症，而且有希望能治好阿婆的病。”衰弱脱骨症，楚离脸色微微一凝。是啊，苏柔兴奋的点头。楚离脸色微冷地道：“你说赵阿婆得的是衰弱脱骨症，眼前这女医生的却是漂亮的过分，单单从容貌上来说，就不会输给她以往见过的任何一个女人。而那种冷艳的气质，更是增添了不少的风情。”不过瞧着那略显冰冷的眼神，叶天就隐隐有些不爽，道：“是我说的。”楚离哼了一声，道：“什么衰弱脱骨症，无论是在中医还是西医上都没有这个说法。”他说这话的时候，语气说不出的冷然，眼神中透出来的那种厌恶是显而易见的。叶天扫了一眼那女医生那饱满又高挺的双峰，冷笑道：“楚医生是吧？没听过不代表没有。如果真是不知道的话，尽管可以回学校再去多学两年。你敢质疑我的医术？”楚离凤眼瞬间散发出一阵寒芒。赵阿婆都躺在这好几天了，你们医院难道还不能瞧出一个病症吗？对方瞧他不爽，他自然也不会有任何好脸色的。你，楚离怒道。眼看着两人有种针尖对麦芒的趋势，苏柔忙拉着叶天的衣角道：“叶天，楚医生是旅美的医学博士，也是同仁医院最年轻的主治医生。先前都是他费心费力才缓和了阿婆的病情，你就不要跟他抬杠了。”叶天见苏柔劝着，便也不再讥讽，只是沉声道：“苏柔，眼下阿婆的病情已经很严重了，衰弱脱骨症越拖一分便越艰难一分，还是早点失针的好。”失针？楚离微微有些惊讶，紧接着不禁道：“你想要用针灸术？”“不错。”叶天说道。楚离哼了一声，道：“苏柔，针灸术治病当然是有用的，不过对于医者的要求极高，像这种病症绝对不能冒失，你千万不要轻信旁人。”苏柔也满是犹豫，这一边是半年来一直费心费力着的楚医生，另外一边则是叶天。老实说，从内心深处，他还是更信任楚离一些，毕竟对方是正规的主治医生，虽然年轻名声却也很响亮，然而叶天却能一眼就说出阿婆的病症，或许真的有些把握也说不定。苏柔，这可不是儿戏，脊背上的经脉都极其柔软脆弱。一旦他处理不好，就会造成不可逆转的伤害，严重点甚至直接造成瘫痪的。苏柔的脸色有些苍白，双手也在微微的颤抖着。的确，让他做这样的决定，的确是有些艰难了。我，楚离那白皙的脸上闪过一丝羞红，紧接着道：“虽然暂时没想到过，不过我已经连续燕京的几位老神医，相信用不了多久就会有消息的。”啊，那就是没办法喽。叶天嗤笑着：“我说过了，马上就会有消息的。”楚离脸色冷然的说着，眼神里却竟是一片愤怒。此时的苏柔也满是犹豫。这一边是连日来一直费心费力着的楚医生，另外一边则是叶天。老实说，从内心深处，他还是更信任楚离一些。毕竟对方是正规的主治医生，虽然年轻名声却也很响亮，而一边却是从未听说会医术的叶天。然而叶天却能一眼就说出阿婆的病症，或许真的有些把握，也说不定。柔柔，阿婆想要让叶天试一试，不管成功与否，哪怕是变成残疾，阿婆都不想继续躺在这里了。就在这时，一旁的赵阿婆忽然开口：“赵阿婆，你可千万不要听信他的谗言啊！这种病虽然古怪，病情也相当复杂。”不过只要给我们一定时间，一定能够找到治疗办法的。”楚离急声说道。“谢谢你，楚医生。不过阿婆真是等不了那么久了。不管怎么样，就想早点有个结果。”赵阿婆的语气虽然虚弱，
可却又异常坚定。他看了叶天一眼，挤出一丝笑容，道：“叶天，你尽管失真，就算阿婆真的有什么意外，那阿婆也不会怪你的。”叶天瞧着那淡淡的笑容，不禁动容，凝声道：“阿婆，你放心，我一定会治好你的。”阿婆，你可别相信他。身为阿婆的主治医生楚离，根本是不可能将自己的病人冒冒失失交给一个来历不明的家伙。阿婆，你静静躺好就成，一切都交给我。叶天很快就取出随身携带的银针，简单的做了一些前期工作。好的，赵阿婆点了点头，虽然强装镇定，可眉宇间多少显得有些紧张。而旁边的苏柔更是双手紧紧的握紧在胸前，脸上满是焦急。神针在手，叶天的神情也变得肃然起来。只是旁边的楚离已经急声道：“住手，你不要胡来。”然而话音刚落。他便看到叶天手中的银针瞬间刺入赵阿婆胸腹处的气海穴，这人到底在干什么？楚离脸色急变，虽然主攻的是西医，可出身中医世家的他，对于中医的认知比许多富有经验的医生还要深厚。这气海穴乃是人体药穴，一般的情况下根本就不能用来刺穴推攻的，这家伙竟然直接刺入，难道是想要阿婆的命吗？然而楚离却发现阿婆的神色没有丝毫变化，像是什么都没感受到一样，只是有着那淡淡的紧张。咦，按理说刺入气海穴一定会引起全身强烈的颤抖。可阿婆怎么会就像被打了麻药一样呢？除非楚宁顿时神色震惊地望着叶天，而此时的后者手执银针，正飞速地刺在阿婆的各个穴道当中，那速度简直快得让人有些眼花缭乱，所有的动作都是一气呵成，宛如行云流水一般流畅。要不是楚离对于穴道有着极强的认知，甚至都看不清叶天究竟刺下了哪些穴道。这这人的手法好精准，好快！楚离原本还想要反对的，可此时却已然说不出话来了。银针刺穴需要极高的准确度，一般来说，为了安全，施针者的速度都不会太快。然而，像叶天这样几乎看都不看就下针的，不说没有，那绝对也是罕见的。这种失针的手法，简直就像是在表演一样。难道他真是性灵高手？楚离喃喃着，不禁怀疑起先前的判断来。像这样的失针手法，绝对不是初学者所能拥有的，那必须是经过千锤百炼、无数经验所堆砌而成的。就他所知，恐怕连他爷爷都办不到。此时的叶天自然没心思去理会楚离的震惊，他全身心都投入到失针之中。衰弱脱骨症是一种极为严重的病。赵阿婆又年老体弱，根本就承受不住强烈的治疗手法。叶天也只得依靠自身高明的针灸术来减轻其中的苦痛。他飞速地下针，不断的变换着各种穴道，周而复始，来回往复。楚离开始的时候还隐隐知道叶天的意图，然而随着刺心号星号位的越来越多，各种穴位的刺入的速度越来越快，他也失去了方向。赵阿婆，难道得的真的是衰弱脱骨症吗？楚离瞧着叶天那精妙而又无比高超的失针手法，他不禁欲眉微蹙，喃喃道：“可我怎么从来都没有听说过还有这种病症？”时间缓缓的过去着，房间内的气氛变得越发紧张。尽管叶天的失针速度很快，可真像是永远刺不完一样。而哪怕再是高明的手法，失针所带来的负面效果终将体现。那边赵阿婆的脸色也变得苍白起来，叶天的神色同样变得凝重起来，眉眼间隐隐露出一丝疲惫。可银针依旧在手中翻飞，不断的刺入各种穴道。叶天的确感受到了极大的压力。这衰弱脱骨症需要治疗的术法本就不简单，加上阿婆老弱，无法承受太多的苦痛，他只得拼命压制着针灸术所带来的负面效果。旁边的苏柔焦急无比，要不是怕影响叶天失针，恐怕早就喊了出来。看来应该到了关键时刻。楚离虽然看不明白叶天的治疗方法，却隐隐感觉到整个治疗已经来到了最后的地方。果然，他说完没多久，叶天的失针速度又加快了不少。原本是一秒钟失针一次，而这一次竟然是连续同时刺入两根，甚至三根。赵阿婆的脸色变得时青时红，整个人也伴随着强烈的颤抖，那模样就像是随时都要殒命一般。叶天却丝毫不管，飞快的下针，咻！随着最后一根银针入体，赵阿婆的身体猛地一颤。八零电，输 W W W T X T 八零 L A。阿婆，苏柔再也抑制不止他的那份焦急。旁边的楚离同样一把扶着赵阿婆，只是很快就发现赵阿婆那苍白的脸色却是多了一丝红润。只听后者惊喜地道：“我我好像感觉舒服了许多。”楚离很快就检查起赵阿婆的身体，仅仅是简单的检查之后，他就发现赵阿婆的身体的确有了极大的好转，无论是脉象还是气血都逐渐平复下来。这是在先前根本无法想象的事情。楚医生，阿婆怎么样了？赵阿婆的病的确是好了很多，至于究竟有没有彻底好转，还得进一步观察。楚离说道，不由得看了一眼那边的叶天，脸上显得有些不太自然。先前他还质疑着这人的医术，没想到此人竟然在医道方面竟然有如此高的造诣。先不说他的治疗方法，单单那深针灸术就足以让这世上绝大多数的医者汗颜了。叶天，真是谢谢你。苏柔这几天一直为赵阿婆的病牵肠挂肚，此时听到阿婆终于康复了。自然是激动无比，放心，区区小事罢了。叶天的嘴角露出一丝微笑，轻声道：“阿婆的这次治疗应该是很成功的，不过想要彻底康复的话，还需要进行一定的调理，尤其是营养，那是绝对不能拉下的，不让会落下病根。他的针灸术虽然厉害，却不是调理身体的。像阿婆这种年纪的病患，有的时候养比值更重要。”
，我知道了。”苏柔郑重的点了点头，只是他这时才发现叶天的神色也略显萎靡，看上去很累的样子。他不仅关切地道：“叶天，你没事吧？”叶天笑笑道：“没事，就是刚才失真有些累罢了，稍微坐一会就好了。”苏柔感激地道：“叶天，今天真是多亏了你，要不然真不知道阿婆会怎么样。”嘿嘿，那下次你请我吃饭好了。像苏柔这样的漂亮女孩，叶天自然很是心动。此时脸上忙堆笑着说道：“好，好的。”苏柔能明显感觉到叶天语气中的一丝暧昧，脸色不经一红，轻声应着。旁边的楚离却是神色一沉。先前在来病房前，他就听说苏柔差点为了替阿婆治病，答应一个纨绔子弟的无理要求。现在看这家伙，分明也打着某些不良主意。原本就对叶天的印象不好，此时看着叶天的笑容，自然显得是那样的淫荡。他不由得冷哼一声，望向叶天的眼神也变得冷然无比。这娘们看着我干嘛？难道是哥哥长得太帅，又有这么一手漂亮的医术，彻底折服她了？嘿嘿，肯定是的。不过话说回来，这女医生虽然冷了点，长得的确是够漂亮，尤其是那高耸的双峰，在那白大褂的映衬下，越发显得吸人眼球。叶天心中无耻的想着，只是想着家里可还有一位冷妻呢，眼下根本不想再招惹这样的冰块。他便道：“楚医生，既然阿婆的病都治得差不多了，我想这里就不劳烦你了。”这是什么意思？赶我走？楚离的娇躯微微一颤。眼神里更是不由得闪过一阵寒芒。只是赵阿婆的病的确是叶天治好的，他只得咬着牙道：“赵阿婆，那你就好好休息，我先出去了。”说着，冷冷的看了一眼，这才走了出去。随着楚离的离去，苏柔忙道：“叶天，其实楚医生的人真的很好，你就不要跟他置气了。”叶天笑道：“这医生整天绷着个脸，就像谁欠他五百万一样，哪能跟苏柔你相比啊？”苏柔的脸色不经一红，轻声碎道：“我哪里有你说的那么好？我滴乖乖。”这苏柔脸红起来，可真是迷死人不偿命啊！赵阿婆大病初愈，虽然身体比先前好了许多，可毕竟刚经历过针灸术，还是很疲惫的。说了一会话，也就睡了下去。叶天折指阿婆道：“苏柔，我先出去一趟，你就在这里照顾一下阿婆。”赵阿婆大病初愈是需要人照顾的。叶天跟他简单说了两句话后，便道：“苏柔，我先出去一趟，你就在这照顾一下阿婆。”好的。苏柔以为叶天有事要办，也就不强留他了。叶天很快就走出病房，路过护士台，刚准备离去的时候，身后却是传来一道清冷的声音：“你等等。”叶天回头一看，发现，在一间办公室的门口，楚离正神色冷冷地站在那里。“楚医生，你找我有什么事啊？”叶天笑道。楚离瞧着那笑眯眯的模样，便心中有气。先前在病房的时候，这家伙那双贼眼就没少在自己身上偷瞄。此时要不是想到那针灸术，他是绝对不会追出来的。当下深吸了一口气，这才问道：“刚才你所施展的究竟是什么针灸手法？”叶天先前的针灸术实在是太快，根本就让他看不清。要知道这个并不说他了，整个医院的许多专家都弄不明白。先前连续熬夜也无法找到究竟是得了什么病，如今被叶天轻而易举的就医治了，他当然是不甘心的，同时也深深的好奇着对方究竟是怎么做到的。这针灸手法可是秘术，怎么能随意告诉别人？叶天断然否决。秘术，楚离微微一惊，他出身中医世家，自然知道在针灸史上存在着许多失传的神奇针灸术法，这些针灸术无一不都是人类的瑰宝，也是医道上的明珠。要真是其中失传的秘术，那绝对是喜事一件啊！当下呼吸都有些急促，这究竟是什么秘术？楚医生，你真的很想知道？叶天嘿嘿一笑，楚离本能的感受到这家伙那抹笑容中的不怀好意，顿时有些犹豫。可只要想到那针灸术，却又深吸了一口气，道：“不错，楚医生，你可真是难为我了。这针灸秘术可绝对不能告诉旁人的。不过谁谁让我耳朵软啊？”叶天说道，这不由得摇了摇头，叹了口气，道：“那你就先说几句好听的吧，兴许我耳朵一软就告诉你了。”好听的，楚离脸色不由得一沉。是啊，比如说，叶天，你好棒哦。我真是太崇拜你了，或者说叶天，你真是医道上的圣手。从今往后，我在你的面前再也不会那样高傲了。叶天笑眯眯的说着：“你做梦！”楚离哪里想到这家伙这样无耻，竟然让自己说这样的话。他可是堂堂医学博士，中医世家的传人，什么时候在医道上如此受过侮辱？当下掉头就走。啊，刚才还说很想知道，看来不是啊。哎，算了，给你一个机会吧，你就说先前都是我有眼无珠，叶天你就不要跟我一般见识了也成啊。什么？你竟然连这都不会？好吧。那我只能爱莫能助了。叶天不由得耸了耸肩，嘴角却不由得闪过一阵偷笑。眼看着楚离满脸寒霜的回到了自己的办公室，他不禁笑道：“跟我斗，你还嫩着呢。”说到这便吹着口哨离开了医院